。色师尊明明是可以逍遥世间的无上仙尊，但他却只想待在一个凡人城池里躺平摆烂，能躺着坚决不坐着，能坐着坚决不站着。由于他实在太过躺平，结果连我的系统都看不下去，于是发布任务让我镇压囚禁他，只希望他有所改变，自此发愤图强。然而师尊却把密室当做自己的新家，躺得更舒服了。看着密室中的师尊以及系统刚发放的奖励，我短暂的陷入了沉默之中，并没有因为完成系统任务而有多么的激动，反倒是任务完成的太过简单而有点不知所措。毕竟是要对敬重有加的师尊出手，行七师灭祖之举，事前我可是做了万全的准备。结果师尊只是喝了一杯就倒下了，自己都没有反应过来。如果不是系统奖励已经发放，我都有点怀疑师尊是在演自己。正在我皱眉深思的时候，丈许开外的软榻上，一位姿容端丽、身段婀娜的女子撑起软绵无力的身子，咬牙切齿，满脸怒意的对着我道：“孽徒，我真是看错你了。当年我见你可怜，心生同情，收你为徒。后来更是将城中大事全权交付于你，由你一人定夺。结果你这逆徒居然暗算为师，你的良心被狗吃了吗？”江玉瑶可谓是气得浑身发抖，胸口都在不断起伏。昨天深夜，师尊的宝贝徒儿我忽然找上门，说是有瓶好酒想要献给他。江玉瑶心想，这大半夜的徒儿没事邀请师尊品酒，绝对是有着别样的小心思。可他非但不生气，反而还沾沾自喜，颇为高兴，心想这徒儿平时不近女色。只知道埋头苦干，天天在外面做各种任务，不传音通知都找不到人影。难道现在终于开窍了？不过就是这胆子有点大，自己五年前为了让他解闷而收的小师妹看不上，居然敢打师傅的主意，这还得了？想翻天了！必须好好教训一下，先顺着他来，等到他露出马脚的时候，再给他一个深刻的教训。然后那醇香的美酒自己仅仅只喝了一杯，便昏昏欲睡，不省人事。待到重新恢复意识，却已然被徒儿囚禁在了这密室之中。醒过来的江玉瑶人都傻了，这是哪来的密室？城主府什么时候还有密室了？他这个落霞城主怎么都不知道？想要跳起来给我这好。好徒儿一拳，让他知道花儿为什么这样红。可是这密室之中却布着一个神秘大阵，无时无刻不在压制着自己的实力。再加上那瓶酒的后劲，实在是令他反抗不了。真是个混账徒儿！这么多准备，到底密谋多久了？对于敬爱师尊的怒目而视，我很是淡定的说道：“师尊太过放松警惕不说，这么多年好吃懒做，没想到连酒量都不行，这可怪不得徒儿。”然后我取出那瓶从系统中兑换出来的美酒仙人醉，不愧是系统出品，里面没有半点的水分。哼，孽徒！一声冷哼，自知目前没有反抗余力的女人撇过头去，对于徒儿的指责自知理亏，却也无法反。只好切入主题道：“说罢，你这么做的目的是什么？”我将那瓶没喝完的仙人醉放到地上，蹲下身子望向美人师尊那本该盈盈若秋水，此刻却愤愤难平的眸子，笑了笑道：“师尊，你还相信徒儿吗？徒儿这么做可全都是为了您啊！一杯酒就能将您灌醉，这暴露出来的问题可大了，您应该好好反思一下，这可不是师尊该有的风采呀、啊！”江玉瑶张了张红唇，不可思议的看着我，好徒弟这般大逆不道，以下犯上，居然还要自己反省，反省平时对于徒儿太过纵容了吗？我不管，你这逆徒，快点放了我！美丽脸颊愈加发黑，女人压着怒气道。不孝徒儿灌醉他，并且将他囚禁在密室之中，居然只为这些。他居然只想让自己反省，他脑子里想的都是些什么呀？必须好好教训教训。等自己从这出去，恢复了实力，就直接将这小子封印修为榜了，送去合欢宗或者阴阳门吧，也让他知道花为什么那样红。现在还不是时候，等师尊什么时候意识到自己的错了，徒儿自会放了师尊。说完，我就起身想离开。小混蛋，你给我回来！江玉瑶急了，赶忙呼唤道。可我摇了摇头，随后便关上密室大门，就此离开。因为这才完成任务的第一阶段，怎么能半途而废呢？况且师尊也确实该好好关个禁闭，反省。反省，因为我目前还不知道境界的强者却摆烂成这样，就算没有系统发布任务，我都看不下去了。相比于这不靠谱的师尊，还是随着我穿越过来便第一时间上线的系统格外靠谱，每天准时布置任务，发放奖励，从不有半点的克扣，真的算是良心系统啊！这不，离开密室还没有几步，冥冥之中一股庞大的力量涌入体内，我的气息忽然暴涨起来，是完成任务的五十年修为奖励到账了。我穿越过来整整十年的时间，即便拜了个日常摆烂选择躺平的师尊，放任我在这边野蛮生长，可我依旧在自己不懈的努力之下，带着城中的管事、守卫还有师妹一起。辛勤奋斗，除了吃饭睡觉，就是天天做任务。终于将自身修为提升到了金丹期，并且刷出一身颇为可观的面板属性。现在又有了这五十年的修为，想必金丹期很快就能彻底巩固下来。还没等我看另外两项奖励，就又传来了两项任务完成的提示。看来是前两日派给师妹和守卫的任务完成了。我微微一笑，身为掌管落霞城实权的少城主，还是有很大好处的。果然，刷任务什么的，还是人多力量大呀。可就在此时，那一向踏踏实实本分工作的系统面板忽然剧烈跳动起来，伴随着攒动不安的流光，湛蓝的光幕都逐渐渲染成血。红之色，只听“叮”的一声提醒，由于宿主完成任务的效率过快，系统已经超负荷运行多时，即将过载。此刻我满脸问号，什么时候修仙世界也要讲科学了？这时系统又来了一串提醒，为了更加适应宿主的任务效率，系统在短期内将进行更新，因此自动模式改为手动模式，还请宿主谅解。什么自动改手动？你给我解释一下呀！还有我的七师灭祖任务的第二阶段要怎么办？直到我回到城主府处事大殿，都没能研究出系统的问题。师兄，师兄！就在我没有任何头绪的时候，殿外便传来了一个焦急又迫切的女声。不
着咋咋呼呼的师妹，我随即双手压在桌子上，换上一副严肃的表情，展现出身为师兄的威严道：“师妹有什么事慢慢说，别一惊一乍的。”林雪英跑到我面前，那白嫩的脸颊上很是紧张：“师兄，不好啦，不好啦！陈总管是潜伏在我们落霞城的卧底，刚刚我带人击杀那位邪修的时候，他还准备通风报信，将那邪修放走呢。”陈总管，我的嘴角有些抽动，在听完师妹说出的几个疑点后，我在心中叹了口气。我家师妹天资聪颖，道心通明，既然他都这么说了，那总管陈岩必然大有问题。可陈岩毕竟是跟了我几年的老人，若没了这位，我从哪去找这么忠心耿耿为我刷任务的功臣呢？我拦住，想要立马动手去斩杀陈岩的师妹，随即向他叮嘱道：“陈岩作为府中总管，定是安插了许多奸细进来，我们不能打草惊蛇，待到他们露出马脚时再一网打尽。”闻言，师妹拍手赞赏道：“不愧是师兄你，确实比我考虑的周到多了。”好，雪英都听师兄的。师妹听完我的计划，双眼瞬间亮了起来，整个人顿时干劲十足，看着少女这活力四射、朝气蓬勃的模样，我是欣慰之余又感慨万千。瞧瞧，瞧瞧，同样都是女人，怎么师尊和师妹？差了这么多呢。话说陈总管这人，我也知道他多少有些问题，可架不住他能干啊。还记得当初师妹还没入门前，整个城主府只有师尊江玉瑶和我两个人。师尊天天偷懒不管事，大门不出二门不迈，妥妥一个修仙界宅女。我又才刚刚开始修行，这点实力实在是撑不起场面。当时城主府总管对我那是一个阳奉阴违，害得我修行之初只能自己一个人苦哈哈的做任务，算是人生中最艰难时刻。但等到自己修行有了起色，将老总管换掉，招入陈岩等人之后，那办事效率这才蹭蹭蹭的上来。我自己的小本本记载，这几年来系统发布的任务。陈岩参与其中的几乎有三成之多，可称得上是劳苦功高。真修仙界、天选、打工人了、啊。不过反过来用脚趾头想想，也知道这人不对劲啊。正经人谁会这么给卖命干活？哪有员工为了给老板换新车、新房，真的豁出命去拼的？况且在这修仙界是真正意义上的拿命拼。这些年光是做任务，陈岩就重伤三次，轻伤二十八次。想到这里，我又转头问师妹道：“还有没有注意到谁比较可疑？”正拿着桂花糕塞进嘴里的少女瞪大了眼睛，点了点头，强行咽下道：“负责城防的刘旭、刘校尉有几次好像鬼鬼祟祟的，还有负责内务采购的孙兴、孙管。”是也藏有不少猫腻。听完我深感无语，这几位都是我亲手召进来的得力干将，刚好现在系统宕机无任务可做，我得找个机会敲打一下他们。这时林雪英咽下糕点，又伸出丁香小蛇舔了舔指尖，转而问道：“对了，师兄，师尊人呢？平时这个时间不都应该在品下午茶吗？还有陈总管的事也要告诉他一下吧。虽然他不在乎，但总得告知一下吧。”我轻抬了下眼皮，淡淡开口道：“这就不用了，我刚把师尊镇压囚禁，现在他还在密室之中思过反省呢。啊”少女新拿起的一块薄斧掉落在地上，惊得一下子站了起来，粉润的小嘴张圆，眸子瞪大，不可思议的。看着我道：“师兄，你终于准备以下犯上对师尊取而代之，不想一直顶着少城主的名头，想要真正当城主了吗？丫头，别告诉我这是你的真实想法。”我漫不经心的瞥了师妹一眼，别乱说什么以下犯上，我一向尊师重道，对师傅敬爱有加，怎么可能欺师灭祖？师妹，你师兄我可不是那种人。话音刚落，还不等林雪英脸上露出揶揄的神情，我的眼前便再度浮现系统的提示，系统已从自动模式切换为手动模式，主系统暂停运作，开始更新，请宿主选择子系统绑定对象，主系统子系统。我本想静下心来好好研究一下，但架不住师妹请求，只能先带着她去看望被自己关了禁闭的师尊。刚进入地下，林雪英就发现了这个密室就是当初我们师兄妹一起挖的。没想到她的第一个用途竟是镇压师尊，真是太棒了！空气忽然变得有点安静，我看向少女的眼神也变得有点怪怪的。师兄有什么问题吗？察觉到异样的目光，小姑娘眨着清澈的大眼睛，很是无辜的问道。我无言干咳两声，打算提前跟师妹通通气。雪英，待会见到师尊之后，可别因为师尊的三言两语哀婉神情就心软替他求情。我将他镇压在这里，也是为了他好。放心吧。师兄，到时候我就站你身后，一句话都不说行不行？你让我干嘛我就干嘛。林雪英小脸一扬，拍了拍骄傲的胸脯，信誓旦旦的保证道：“他怎么可能为了师尊而背弃师兄？相较于那位对他基本上不管不顾的师尊，师兄在他心中的地位可是如同父兄啊！不用那么认真，里面是师尊，你别给自己加戏就行。”我心中叹了口气，师尊跟师妹真是两个极端，我是真的佩服师尊，怎么就一眼在人群之中挑出了这么个小丫头？林雪英双手背在身后，一蹦一跳的跟在我身边。少女的好奇心与八卦心让她非常期待接下来将要到来的场景。然而随着密室的大门重。重新打开，呈现在我们师兄妹面前的画面却让我们目瞪口呆。想象之中，江玉瑶怒目而视，冷若冰霜，杀气腾腾的景象没有出现。他们都已经做好开门之后，被师尊噼里啪啦大骂一顿的心理准备了。可出人意料的却是，密室之中一位绝代佳人，此刻正舒舒服服的睡在一张躺椅之上，身躯盖着一层绒绒的毛毯，微微的起伏下，勾勒出女人曼妙的身姿。一只鲜白的柔仪，端着一盏白玉酒杯，轻轻晃动。杯中琼浆摇曳，反射着粼粼的波光，而另一只手则是捏着一块香甜的蜜饯，正往那娇艳欲滴的红唇之中送去。旁边还有一簇明晃晃的火焰，上面炙烤的肉脯滴落着金灿灿的油脂，发出诱人的芬芳。苏星红，林雪英，伸出小手扯了扯男人的袖口，回过神来的少女小声询问道：“师师兄，
场面一下子就安静的真洛可文，林雪英脸上写满了惊讶与意外。苏星红板着发黑的面孔，有点绷不太住。而作为两人师尊的江玉瑶，在这个时候就展露出作为师长的风采。那张美丽无瑕的面庞上，错愕的神情堪堪维系了一个呼吸的时间。下一刻，他便纤手挥动密室之中的火焰、烤肉、美酒、蜜饯，唐姨顷刻间消失的无影无踪。接着，他又软软的坐在地上，洁白的背齿轻轻咬住晶莹的红唇，一双明眸恼羞成怒的注视那个少年，摆出忍辱负重、不屈不挠状。聂图，你又来做什么？那气鼓鼓又愤恨的模样，仿佛刚才的两人见到的一幕都是幻影一般。给你个机会放为师出去，不然别怪为师清理门户。苏新红有那么一个刹那，身为徒弟的他真想将前面的女人按在大腿上，用力的打屁股。虽然这么做有点太不尊师重道了，可可是这女人究竟是怎么想的啊？都把她关在密室里了，本以为她会静下心来，好好反省一下自己这摆烂的态度，结果她直接选择了破罐子破摔。这就是所谓的小摆怡情，大摆快乐。更让苏星红理解不了的还有，他都已经布下大阵，束缚压制住这女人了。结果这才过去多久，就像个没事人一样。这女人不会是真的在跟他演戏吧？还是他就喜欢这样的调调？徒儿只是带师妹过来看看师尊反省的怎样，顺便让他从师尊身上吸取一下教训。不曾想师尊居然还能在这种情况下苦中作乐。说到最后几个字的时候，苏星红可谓是咬着牙，一字一句蹦出来的。面对徒儿的阴阳怪气，江玉瑶却是深谙一个道理。只要自己不尴尬，那尴尬的就是别人。刚才发生什么了吗？他们看到什么了吗？完全没有，好吧。他还是那个可怜的，被最信任徒儿镇压囚禁的悲惨女人，没有半点的心虚和纠结。玉手甚至在地板上不轻不重的拍了一下，便自顾自的开口：“你这逆徒在胡说八道些什么？为师怎么一句都听不懂？有这说胡话的功夫，还不快把为师给放了？”论转移话题，女人可是有着先天的优势，歪个脑袋，拧个眉头，就什么都接过去了。苏星红被他这么一质问，也是猝不及防，脑袋卡壳般的愣了好一会，才回过神来。不过他也没有多说，只是眸光悠悠的盯着那个女人。片刻之后，将跟在自己身后的师妹推到了自己身前。还是吃了年轻的亏啊，脸皮太薄，修行不到家，说不出江玉瑶那般张口就来的话语。既然这样，那便只有让天真无邪的师妹出面了。毕竟天真克腹黑嘛。哎，师兄你，突然的变化让林雪英有点不知所措，但看着眼前目光不善、怒气冲冲的美人师尊，小姑娘倒是缩着脑袋轻唤了一声。雪英见过师尊，师尊今天看上去气色不错呢，态度很是诚恳，就是那乌溜溜的小眼神不断的在他身上乱瞄，似乎是对他瞬间变脸很感兴趣。你，你这丫头！江玉瑶红唇微微哆嗦，清丽面庞涨红，想要骂人，却终是忍住了没有发声，并且稍稍端正了一下态度，挺直腰杆，淡淡的点头，嗯了一声，嘴上也没有说什么。大徒弟欺师灭祖，小徒弟也要紧随其后的话语，主要还是不好意思开那个口。他在大徒弟面前没啥威严就算了。这孽徒都能做出囚禁师尊的事情，还有什么不敢做的？面对他的时候，没必要那么客气。可小徒弟也是个女人啊，若是在小徒弟面前再度颜面俱失，那就真的别混了。同为女人，师尊的形象还是要勉强维持一下的。只能说孽徒真的有备而来啊！心中暗骂一声，继而不甘心的女人又微不可察的用目光弯了那孽障一眼。苏星红嘴角微微勾起，显然有点得意。江玉瑶额头黑线一道道，这徒儿是真的要翻天了吗？以前他那乖巧懂事又能干的宝贝徒弟去哪了？师尊，我和雪英前来其实是有要事禀告。眼见女人的情绪有控制不住的迹象，苏星红也不刺激她了，果断提起了正事。根据雪英的发现，她怀疑落霞城中的大总管陈岩、校尉刘旭、管事孙兴都有问题，极有可能是别家派来的奸细。嗯，逆徒，你在说什么？这回轮到江玉瑶一脸茫然了，一阵的沉默，然后才是少年耐心的描述。师尊，我说的是陈岩、刘旭孙，他们谁啊？我认识他们吗？和我有什么关系吗？女人真手威胁，不明所以的看着他。苏青红脸皮抽了下，面对师尊这般回答，她也有点后悔带着师妹过来了。师妹在这里，属实有点束手束脚，施展不开啊。哦，是他们。这时后知后觉的江玉瑶总算记起了什么，下意识脱口而出：“他们不是你当初招进府中打杂的吗？怎么这才过去多久就变成卧底和奸细了？另外，既然是奸细卧底，干嘛不直接做掉他们？你难道连这些废物都打不过，还要请为师出手？”如果是这样，为师可不认你这个徒弟。拳头在不知不觉中都硬了。苏青红深吸了口气，撇过头去，觉得和这女人说话着实有点挑战心理承受能力。脑子呢？拍了拍师妹的肩膀，示意她好好解释一下。师尊是这样的，林雪英当即心领神会，认认真真的说道：“师兄大概是觉得，突然之间府中这些人全都有问题，这明显不正常啊。他们虽然也是修士，可没有理由来我们落霞城做各种凡人的活计。师尊，你说这里面会不会有什么阴谋？”还是说落霞城附近有什么不为人知的秘密？嗯，雪英，你说阴谋秘密？前面几句话还没什么，可是当听到后面几个关键的词语之后，江玉瑶忽然打了个机灵
，慵懒的模样不在，整个人也一下子精神起来。这须臾之间大转变的模样，让苏青红瞠目结舌。女人都是这么善变的吗？林雪英也是吓了一跳，连连叫道：“哎，师尊，你这是怎么了？什么怎么了？还不快扶我起来，放我出去，然后赶紧收拾细软，连夜跑路。”当着两位徒儿的面，江玉瑶不假思索地说出了让他们蒙圈的话语：“哥，收拾细软，连夜跑路。您要不重新说一遍？风太大，我们没有听清楚。”林雪英是筑基修为，苏青红已经修成金丹，外加一个不知道深浅的江玉瑶，面对几个练器，居然选择跑路。师尊，你这是认真的？苏青红有点麻，忍不住问道：“你这不孝徒儿又懂什么？”江玉瑶扬起雪白玉润的下巴，瞄了他一眼：“这是修仙界，里面的弯弯绕绕多了去了。本座都活了多少年？我听你们这么一说，就知道这问题不是一般的大。别看那几个人只是区区练器，但背后肯定大有来头。估计藏身于咱们落霞城也是早有预谋。你们听我的。”这趟浑水就别掺和进去了，狗猪小命要紧，万一打草惊蛇，到时候本座也护不了你们呀。说到这里，女人还一副心有余悸的模样。当年她就是这样自以为是，蛮不在乎，结果现在还躲在这小地方不敢露头呢，说不定以后一辈子都得东躲西藏。对于江玉瑶的心中念想，苏青红没有多少体会，反而相当无语。这叫什么事哦？本来只是过来看看师尊反省的效果，不曾想就说了个目前的情况，这女人竟然连住了十来年的家都不要了，和受到惊吓的小白兔一样，说跑就跑。瞥了下有点发呆的师妹，她心中更是叹了口气。瞧把师妹都吓成什么样了！师尊，要不再反省一下？等我明天去试探那些卧底看看情况。苏青红一边开口，一边将林雪英拉出门外，同时缓缓关上密室大门。江玉瑶当场脸都绿了，你这孽徒连为师的话都不听了！师兄，咱们落霞城真的有什么不可告人的秘密？走出密室，林雪英还有点迷糊，显然是被刚才师尊那一板正经的模样给整不会了。小姑娘嘛，很容易胡思乱想。尤其是在那些年长女性不经意间的引导下，那小脑瓜里却一个劲的蹦出各种要不得的脑洞。区区几个练气器的修士师尊都要连夜跑路，难道说他们其实是某些隐藏了实力的大人物不成？咚！一根手指不偏不倚的敲在少女额头，苏青红又没好气的捏了捏她的小脸蛋。师妹，你想什么呢？师尊这人你还不明白？平时都懒成那样子了，很明显就是怕麻烦吗？万一收拾了陈岩刘旭他们，引来了他们身后的强者，一波又一波，以师尊那懒散的性子，怎么可能愿意摊上这事？索性还不如一走了之来的方便，省得有人在背后天天惦记着他。啊，是这样啊。林雪英若有所思，如果是这样的话，那倒也挺符合师尊性子的。苏青红也是在走出密室之后才意识到这一点。连夜跑路，几个炼器修士对于师尊来说还真不至于，谁会在意几个随便一根手指都能碾死的蝼蚁？嫌麻烦才是关键呢。最开始还一口一个废物呢。不过这样的话，他更无语了。作为一位师尊长辈，就不能在徒弟面前树立一个良好的形象吗？再这样下去，不仅宗门风气要受到严重败坏，雪鹰都要被他带坏了呢。想到这里，他余光瞥了眼自己正在更新的系统，这玩意得好好琢磨琢磨，看看能不能整个师尊调教的子系统出来。夜晚，师妹林雪鹰回屋开始每天惯例的修行，而苏青红也是屏退了伺候的侍女，在这万籁俱寂下，默默的打开了自己的系统。由于还在更新，目前的系统面板呈现一种灰色的状态，但主界面还是非常清晰。人物：苏青红，修为：金丹初期，琉璃金丹 X 三，灵根。金天品，木天品，水天品，火天品，土天品，风中品，雷上品，冰下品。体质：五行灵体，小成，周天剑骨，太一神血，初步觉醒。境界：丹道二品，阵法三品，炼器二品，符道一品，神通，五行秘法，缺金，太一仙光功法，太和宝路，阵图白锦，元丹秘典，天赋，两仪剑心，气血熔炉，灵药，凝香草 X 二，冰灵果 X 九，物品。青云剑、护心镜、翰林枪、落月弓、擒钢甲、任务、七师灭祖，一阶段已完成。该怎么说呢？有系统作为外挂确实挺好，省下不知多少的麻烦。只要完成任务，那就什么奖励都能刷出来。不仅是能让人修行的灵根、特殊体质、强大天赋、灵石法器、神通法术，甚至某些特殊职业的修行感悟和经验也应有尽有。可是任务做多了，系统面板愈发丰富详细，苏青红也越发觉得有些东西其实没啥必要。灵根体质这些玩意再精而不再多，就像师妹林雪英，除了道心通明的天赋之外，有的只是天品的剑灵根了。可她依旧在短短五年的时间里修行到了筑基中期，这等速度已经可以称之为天之娇女了。而她这么多的灵根，虽然操作的余地大了那么一点点，但严重拖慢她的修行速度。不然辛辛苦苦做了十年的任务，怎么可能才金丹初期？想到这里，她神识扫了眼丹田，不由得再度叹了口气。那灵气氤氲的丹田之中，绚烂的灵光循环往复，在三枚金丹之间流转盘旋，然后酝酿出磅礴的法力。因为完成任务效率贼高的关系，他修出三枚金丹应该不是什么大不了的事情吧？嗨嗨，好吧，其实他也没搞懂怎么一回事，究竟是哪一步出现了问题
不明不白的修出了三个金丹。只是固然三枚金丹带给了他远超金丹期该有的实力，也正是金丹的数量超出了常人所能理解的极限，修炼的难度亦不是常人能够相提并论。就比如完成七师灭祖第一阶段的奖励，整整五十年修为啊，换做其他金丹修士，说不定都从初期突破到中后期了。到了他这里，仅仅修为稳固了那么一些，丝毫没有突破的迹象。除此以外，很多系统给的奖励着实有那么一点的鸡肋。好比他现在算是都已经是二品的炼丹师、炼器师、三品阵师，可他就没有正儿八经的练过几次丹，不过几次阵，最近一次还是布阵对付师尊。像这种生活类的职业技能，有一两种偶尔装个逼就行了，谁会放弃提升实力，反而天天将精力放在这上面啊？相比于这些锦上添花的辅助技能，实力总归是排在第一位的。此外，还有系统奖励的那些法器、灵药之类，他手里没有一百也有五十多了，数量虽然多，但品阶真的没有多么突出。很多时候不是留给师妹，就是淘汰作为陈岩他们的奖励。尤其是现在他踏入金丹之后，实力上的提升必然带来新一批法器的淘汰。如果不是发生了这档子事情，他还准备找机会去一趟修仙者聚居地的方式，大肆倾销一波，赚点外快呢。最后，他的目光还是落到了那个已经进行了一阶段，却又戛然而止的七师灭祖任务上。现在任务没有终止，只是变成了灰色。那是不是意味着等到系统更新完成，这个任务还得继续下去？一阶段已经是囚禁和镇压了，那二阶段的要求？苏星红摸了摸下巴，眼神变得格外古怪，大致浏览了一下自身目前的状态。他没有过多的停留，便将目光落向了刚刚更新出来的区域。此系统，本来系统这玩意就属于难以理解的玩意，苏星红本身也对系统的来历有过各种各样的猜测，现在又另做支线分类，还真是触及了他的知识盲区。花了大概一炷香的时间，浏览了一番系统的介绍。本就情绪复杂的他，再度陷入了深深的茫然之中。真的假的？系统宕机，从自动改为手动之后，自由度和可操作性居然有这么大？子系统绑定对象，请宿主自行选择。子系统名称，请宿主自行命名。子系统功用，请宿主自行确定。奖励方式、判定方式、反馈机制，一眼望去都是让他自行决定。好家伙，真就自定义系统啊！不过。既然你子系统都能开放这么高的自由度，那么为什么主系统的限制和承受能力只有那么一点点？你这系统设计本身有缺陷啊！心头好奇，有一万头羊驼神兽呼啸而过。苏星红凌乱了许久，才稳定住心态，表情古怪的看着这系统的新功能，而后心念微动，想起了那密室之中已经开始盘算着收拾细软跑路的女人。她脸色一整，开始了她的自我发挥。全当为了师尊，逆徒还真是狠心啊！莫非准备将我关上一辈子？同一时间。密室之中的江玉瑶却是依旧在碎碎念的抱怨着，自己沦落到如今的地步，简直是可以用丢人现眼来形容啊！后来好心的提醒那不孝徒儿，迎来的反而是孽徒变本加厉的冷漠。这这，想想都让人肺要气炸了，好不好？他何曾受过这般委屈？顾多，抄起那瓶苏星红留下来，仙人醉猛灌几口，不一会，江玉瑶便玉容生晕，美眸迷离，精神意志渐渐的陷入一种晕乎乎的状态。敢这么欺负为师，以后一定要你好看！就在这半梦半醉，一切都朦朦胧胧之中。一道若隐若现的清扬道音自他心中响起，带着奇异的旋律，在他的灵魂深处发出问询。同样也是在当晚，与手下一块喝得醉醺醺的陈岩大总管三步一晃，两步一甩，踉踉跄跄回到自己的院子，打发了手下与准备留下来伺候的小厮，也不嫌弃，直接一头栽在地上，像是真的喝猛了一般，就这么的打起了呼噜。待到午夜子时，外面一片漆黑，只有零星的虫儿偶尔在滋滋乱叫。忽然，本该酩酊大醉的陈岩猛地睁开眼睛，一道金光闪过。没有起身，先是不动声色地感知了一下周围的情况，察觉到屋内屋外没有任何动静之后，这才轻手轻脚地爬了起来。来到内室，在摆放着各类盆栽花瓶的架子上找到一个轻巧的机关，用力按下，在微微的晃动之中，结实的墙壁朝着一边划开，露出一条黑漆麻乌的深邃通道。通道的尽头是一间密室，不过这间却不是用来囚禁关押之用。房间的墙壁上挂着一副不甚清晰的画像，扑面而来的便是一股令人心悸压抑的感觉。陈岩表情严肃，精神紧绷，再度确认了一番，外面没有任何动静，这才小心翼翼地来到画像前方，取出三支灵香，点燃，恭恭敬敬地磕上一个头之后，将灵香插入面前古朴的香炉之中。一时之间，香烟袅袅，似乎要萦绕充斥整个屋子，但不一会，却像是受到了什么吸引，召唤一般，一丝不漏的全部没入了那幅画像之中。紧接着，就是一道带着威严又惊疑的声音响起：“三炷香，这还是第一次有人点燃三炷香呢。看来过去这么多年，你们终于有所发现了吗？”见过六长老，陈岩闻声就拜。仔细观察的话，还能看到他身子战战兢兢，无助的颤抖。说说吧，到底发生什么事了？如果还是和前几年一样，没有什么有价值的消息，你也就没必要在那里待着了。威严的声音传来，无形之中便带着一股强大的压力。是长老，陈大总管脸上浮现一抹惊恐，打了个机灵，连忙开口禀告六长老：落霞城外，方圆千里，梁溪山脉有变。最近三个月来。
，山脉之中灵气的浓度正在不断提升，甚至还接连有野兽化作妖兽伤人的事件发生。或许是长老您说的那个造化要出现了。当真？听到这话，话中的声音很明显激动了起来。千真万确，几个月来，小人曾多次前往梁溪山脉查看，击杀的妖兽都有五六只，绝对不会看错。陈岩不敢隐瞒，全盘托出。好，好，好，一连三个好。四是克制不住翻滚的情绪，这幅画卷都在滚滚声浪之中晃荡飘飞了起来。片刻之后，声音才平缓下来：“你做的不错，当年道子入门之时，正逢上任老宗主仙逝，在最后关头，他推算出这片区域有一堵属于道子的惊天造化，若是得到，当世无敌，举侠飞升也不是不可能。可惜道子如今还在闭关，冲击金丹境界，否则第一时间便能赶往那边。你继续盯着那个梁溪山脉，有什么风吹草动全部上报，事后宗门绝对不会亏待你的。记住，切不可将事情闹大。”否则后患无穷。多谢六长老，多谢六长老。陈岩闻言，顿时露出一副感恩戴德姿态，但连续磕了两个头之后，他表情又逐渐变得为难起来。只是，只是什么？还有什么事吗？这一阵迟疑，陈大总管内心忐忑，不安道：“禀告六长老，小人卧底的时间太长了，终是在不经意间露出了些许蛛丝马迹，让府中小姐发觉。现在小姐已经开始怀疑小人的身份了。什么？你身份暴露了？还是这种关键时刻？没，没有。”陈岩连连摇头，小人这些年来兢兢业业，做事一丝不苟。少城主对小人还是非常信任的，可是小姐毕竟是少城主的师妹，又是豆蔻年华、青春貌美的小姑娘，还成天腻歪在一块。我怕时间一长，少城主对我再怎么信任，也会心中起疑。你是要我派人出手杀了那两个小鬼？当，当然不是。陈岩当场急得满头大汗。如果不是真的身份有暴露的危险，他是万万不愿意将这事汇报给六长老的。他是宗门的外派人员，各中苦楚又有多少人懂？要不是立过誓言被种下神通。他又怎么会甘愿为这些高高在上的大人物卖命？如果可以选的话，他更情愿在落霞城府中当差，对少城主马首是瞻。别的不说，少城主对他们那是真的好啊！只要他们肯卖力干活，俸禄奖励什么的就从来没有少过。从零食到法器，受伤了还会赐下疗伤的丹药，并且亲自过来嘘寒问暖。更别提少城主待人和善，如沐春风，很少摆架子训斥他们，而且从来不限制他们的人身自由。没有活干的时候，随便他们去哪花天酒地。这种上级，打着灯笼都找不着好吗？以前他都以为只可能在梦中才有，现在六长老想要对少城主下手，怎么能允许这种事情发生？全当他一个小人物的一点点私心吧。六长老顿了一下，问道：“那你是要我做些什么？”回长老，小人只是想长老再派一些人手过来助我。再派人？一个月前不是刚派了你师兄过去的吗？他难道还没有到你那边？这陈岩偷偷摸了把冷汗，心里七上八下，总不能说那废物师兄太过高调张扬，进城没两天就暴露了踪迹，被小姐带人堵住了。要不是他反应机灵。一刀将师兄送走，说不定他自己人都没了。长老，师兄实力不凡，可有些事情并不是实力能够解决问题的。现在是小人身份被小姐怀疑，而小姐又是少城主的师妹，我一个男人在这上面实在没有证明自己的底气，所以，所以什么？有话就直说，别给我卖关子。陈岩脸上一阵阴晴不定，最后还是下定决心，鼓足了勇气开口：“小人斗胆，还请长老安排一两位美貌的女弟子过来，小人会安排他们进入府中伺候。”对少城主施以美人计，就算不能迷惑少城主，也能引得小姐不满。到时府中施以自顾不暇，也就无心小人身份一事了。这第二天清晨，天色蒙蒙亮，两抹流影便在苏星红的院子里飞起，一阵的碰撞翻飞之中，道道剑光剑气剑射，尖锐的剑鸣更是化作晨曦，刺破黎明前的黑暗。师兄，你可不要分心啊，还在为师尊的事情头疼。林雪英站在一边，小手掐动剑诀，操控一柄天青色的飞剑，气势汹汹。没有，就是晚上没有休息好。苏星红随口应了一句，同时操控着飞剑，有条不紊地化解师妹滔滔不绝的攻势。这是多年来师兄妹之间惯例的早课，除非有什么特殊情况或者紧急要事，两人每天清晨都要练剑一个时辰。一方面是督促师妹努力修行，防止她心生懈怠；一方面则是落霞城周围实在找不到能够全力出手的对象，只能两人之间相互对练，共同进步。其实，若不是师妹拥有剑灵根，乃天生修行剑道的绝好苗子，苏星红都都懒得用剑。即便时对武侠片中的打斗看得津津有味，可长大了总会因为现实而改变自己的信仰。操控飞剑，展出一道道绚丽的剑气和剑光，确实帅气又拉风。但作为一位接受了现代化教育的好好少年，他更喜欢的还是那句话：多就是美，大就是好。目前为止，他拥有七八条灵根，三枚金丹，体质还是五行灵体，又有太医神血在体内觉醒，法力无论数量还是质量，起码超越同阶修士的八九倍之多。直接远程施展各种大范围的神通法术，都能淹了对方。干嘛傻乎乎的去和对方硬碰硬玩近战？他才没有那么想不开。拼！这时，一道金铁交鸣的声音传来，苏星红心念一动
，他的飞剑不仅化解了师妹的攻势，还强硬又霸道的震飞了他的攻击。狭长的剑身在空中拖着一道绚丽的尾光，飞速落下，刹那间便朝着林雪音逼近，又稳稳的停在了少女胸前。啊！这，苏清红见状愣了一下，而对面的林雪音也是有种傻愣愣的感觉，似乎短时间内反应不太过来。师兄，你的剑法怎么？小姑娘用力揉了揉眼睛，张着粉润的唇瓣，小脸错愕不已。在过去的交手中，师兄尽管修为在他之上，但剑法说起来其实稀松平常。每次练剑都只手不攻，最后在自己法力亏空之下，凭借雄浑的法力逐渐扳回劣势。可今天却突然就比过去凌厉了好几倍，他有点不太适应。苏清红瞥了他一眼，心中明白这是周天剑骨和两仪剑心的加成。系统就是这样，任务奖励发放的很及时，但得到新的力量之后，还是需要他自己来熟悉和运用。而他又因为昨晚光想着怎么调教师尊了，分心严重。对于一个尊师重道的少年来说，可是一个艰巨的挑战。不过这种事情可不能告诉什么都不懂的纯洁师妹。当即板起脸，淡淡开口：“我怎么觉得是师妹你最近懈怠走心了呢？连初见的力道都软趴趴的。”“那，哪有？”听到这种评价，小姑娘的好胜心一下就上来了，跺了跺脚，召回飞剑，重新掐动剑诀，粉嫩的小脸气鼓鼓的：“师兄，我们再来，这次我可要认真了。那要不我留几分力量，防止你接不下来。”“不许放水！”苏清红也收回飞剑。心中很是愉悦，师妹真可爱。另外，一边的密室内，喝醉酒醒过来的江玉瑶却是浑身僵硬，美丽的面颊有点发白。昨天晚上，她醉酒之后难得做了个美梦，梦中那不孝的孽徒跪在她面前痛改前非，发誓一辈子要好好孝顺师傅，直叫她像是大暑天喝了杯冰水般身心舒畅。可梦境和现实总是呈现相反的模样。一觉醒来，那逆徒非但没有过来认错，反而在自己的精神识海深处，凭空多了散发着柔和晕染的光团，摸不到又碰不着，仿佛梦幻泡影。无声无息地飘在石海上方，这让他如遭雷击，好长一段时间都木愣愣的，不知道该如何是好。作为一名修道之人，讲究的乃是己身无垢无瑕，日后才能得到飞升。可不明不白之间，体内多了个说不清道不明的外来事物，怎么能不让他身心惊悚，背后发凉？这到底是什么玩意？以他如今的修为，竟然还有人能够不知不觉间在他石海之中留下如此手段，是他被人算计了不成？一阵苦思冥想，却也得不出很好的结论。以前的他确实年轻不懂事。得罪了不少人，不然也不至于东躲西藏，大门不出二门不迈。可那些个大人物真要对他出手，哪用得着做这种小动作？直接来不行？还是说只想吓吓他？提心吊胆了好半天，江玉瑶终是咬了咬牙，探出神识，朝着那柔和的光晕看去，想要研究一下这玩意究竟有什么来历。然而，精神力刚刚触碰到那光晕，一道冷冰冰的声音便在他心中响起：“你是否在徒儿面前毫无尊严？你是否被宝贝徒弟以下犯上？你的徒儿是否已经开始欺师灭祖？”你是否已经成为徒儿的阶下之囚？江玉瑶，银白光洁的脸蛋一下就黑了，这什么意思？一开口就伤口上撒盐是吧？有这么嘲讽的吗？不等他回答，第二道声音也是随即而来。从今天起，系统为您服务，祝您树立两世风貌，重塑仙师威严。听着那振振有词的声音，江玉瑶非但没有半分半分喜悦，反而嗤之以鼻。哼，什么鬼把戏？居然也能骗到老娘身上来，以为老娘会信？系统，他也是出生名门，好不好？这两个词听都没有听说过，别唬人了。况且，女人咬了咬牙，满脸怒意，那孽徒都将老娘关押起来了，浑身上下都是反骨，这还怎么纠正得过来？现在为您展示徒弟下属的忠诚情况。陈岩，府中总管，忠诚杜陵，备注：你谁啊？刘旭，城中校尉，忠诚杜陵，备注：你谁啊？孙鑫，府中管事，忠诚杜陵，备注：你谁啊？江玉瑶眼前一黑，是不是有点太直接了？接着往下看，林雪英。二徒弟忠诚度百分之四十，备注：嗯，有这么一个师尊，江玉瑶，苏新红，大徒弟忠诚度百分之八十，备注：尊师重道，敬仰有加。江玉瑶，女人眨了眨眼睛，又抬手用力掐了下自己胳膊，怀疑自己是不是看错了。我家逆徒忠诚度这么高的？江玉瑶觉得自己可能还在做梦，依旧没有睡醒。好家伙，骗人的吧？这怎么可能？之前的陈岩、刘旭他们忠诚为零，看上去不忍直视，但总归可以理解。近十年以来，他这个落霞城主只有一个名头，平时就没怎么管过事，甚至见都没见过他们几面。平日里都是那孽徒使唤他们，给他们发月俸、发奖金，忠诚度确实应该全在徒儿身上。久而久之，不把他当回事很正常。有奶才是娘呢，谁给发钱谁是老大还用说？可可，令江玉瑶百思不得其解的是，最后两条，大徒弟和二徒弟的忠诚度确定不是写反了。听话乖巧的小徒弟只有四十。如果只看这一条，仔细回顾回顾，他不是不能接受，但偏偏下面将自己囚禁镇压的大徒弟忠诚度特么的有八十，这反差是不是有点太离谱了？八十啊，足足是林雪英的两倍。
，而且后面的备注解释还是尊师重道，敬爱有加。两杯的忠诚度换来的就是这样的结果。哪门子的尊师重道、敬爱有加是会半夜灌醉美人师尊，将他关押囚禁起来自我反省的？另外，照这系统的逻辑。八十忠诚度的孽徒都这般尊师重道了，那么如果哪一天孽徒忠诚度上到九十、一百，他能干出什么丧心病狂的事情？姜玉瑶想都不敢想。越是忠诚，就越是欺师灭祖。呵，就这，初期的凌乱过后，见到光玉没有任何变化，也没有对自己造成任何影响，女人很快便平静下来，甚至眯起美眸，冷笑出声。好歹她也是经历过大风大浪，这种小把戏也就一开始凭借不一般的出场方式能够刺激她一下，然后呢，然后又能怎样？通过这种低级挑衅的方式来干扰他的道心，想都不用想好吗？啊，继续啊，还有别的花样没？如果只有这样的话，那我先休息了。鲜艳晶莹的红唇微张，素手掩着，轻轻打了个哈欠。面对这种来历不明的玩意，是真是假先不提，信不信也另说。态度先要保持好，可不能被这种东西牵着鼻子走。在拿对方没有办法的前提下，以退为进，以不变应万变，才是他的选择。所以，柔一挥，先前睡觉的躺椅再度出现，一袭薄被盖在身上，他舒舒服服的躺在那里。慵懒说道：“快点，给你个机会呢，不然本宫真的休息了。”系统寂静无声，似乎对他的挑衅没有半点反馈。呵呵，江玉瑶也是个女人，女人会没点小脾气。既然对方理都不理她，她自然也懒得应对，被子一拉，继续做她调教孽徒的美梦去了。小半天之后，终于睡饱的女人从梦中醒来，双手举起，美美的伸了个懒腰，凹凸有致的完美弧线在纱裙下勾勒的展露无遗。哦，对了，差点就忘了，让我看看你这所谓的系统又有什么变化。短暂的迷糊之后，江玉瑶这才重新将神识探入识海的光晕中，还是个刚才一样呀。就这，简单的扫了一眼之，女人有些意兴阑珊。本以为这系统会搞出一些幺蛾子出来，即便不能给她带来一丝乐趣，也能缓解一下被关押的无聊和苦闷。结果睡了一觉，却没有半点变化。开玩笑呢？咦，这个是？正当江玉瑶摆了摆手，准备找点小酒喝喝，继续摆烂的时候，忽然精神一动，似乎看到了某个不可思议的东西。林雪英，二徒弟，忠诚度百分之四十，备注，嗯。有这么一个师尊，苏青红，大徒弟，忠诚度百分之七十八，备注尊师。江玉瑶瞪圆了美眸，不可思议的看着大徒弟后面的数值。不，不对，他睡觉之前那逆徒的忠诚度不是还有八十的吗？怎么一觉醒来就掉到七十八了？这玩意还能往下掉啊？甚至后面的备注都变了，对我的敬爱有加呢。师兄，刘旭派人通告，击杀那只虎妖之后，为了以防万一，他将带领部分城卫继续留在山中巡查，以防还有漏网之鱼。哎，师兄，你笑什么？这是很好笑吗？嗯，我有笑吗？分明就有好吗？而且刚才你的笑容不太对劲，像是阴谋诡计得逞了一样。怎么可能？肯定是你看错了。正所谓知己知彼，百战百胜。一想到落霞城中可能藏有不少的奸细和卧底，甚至在无形之中架空了师尊和师兄的权利。上午的对练结束，林雪英便迫不及待地拉着师兄一块分析最近几个月来的消息，以期从中发现那几个人的漏洞和线索。只是翻着翻着。小姑娘便发现今天的师兄有那么一点的不对劲。平日里师兄办事认真严谨，一丝不苟，光是坐在那里都有一种无形的威严，那大概就是久居高位而养成的气质。可今天不一样，师兄不光翻阅任务汇报时三心二意，效率不高，而且还时不时的偷偷发笑，像是看到了什么很有意思的事情。林雪英好几次都拿着面前写满了字的文件看了又看，这种干巴巴的文字内容真的很有意思吗？嘿嘿，对了，师妹，你刚才说的什么？苏青红端正一下神情。这才看向林雪英，没办法，他也不想的，主要是第一次做这种事情，没有经验，就是不知道师尊心理反应如何，需要多久才能见到效果。我说啊，刘旭他，林雪英翻了个可爱的白眼，不用道心通明去感知，他都看得出师兄在敷衍他，真的是，他可是最亲近的师妹啊，师兄有乐子，居然一个人偷笑，也不和他分享一下。不过也就在这时，一阵平稳的脚步声由远及近，很快门口便有敲门声响了起来，少城主，老孙求见，进来吧。听到来人的声音，林雪英很自觉地闭上了嘴巴，而苏青红也是捏了捏嗓子，淡淡开口。大门随之推开，一位身材消瘦、微微有些佝偻的男子走上前来，扫了一眼屋内，没有废话，直接躬身行礼：“见过少城主，小姐，今日老孙前来是为了下个月府中的各项采购事宜，不知是按照惯例，还是少城主小姐有什么额外的需求，老孙也好做些准备。这种事情你自己做主就可以了，我和师妹没有别的要求。不过有一件事情，苏青红摆着手笑道。”但凭少城主吩咐，男子连忙应下。苏青红站起身来，双手撑着桌面，身体前倾，意味深长地看着他。老孙啊，昨天陈总管偷偷跟我说，你是藏在我落霞城的卧底，你怎么看？扑通！面对这突如其来的质问，孙兴当场就吓得一个哆嗦，跪在了地上，脸色煞白，满是惶恐。上一刻还笑语相迎，下一刻便冷漠相对。
。苏青红分外鲜明的态度，让男子感觉刹那之间踏入隆冬岁月，心脏几乎都因此停止跳动。冤枉！少城主冤枉啊！脑子短暂的空白之后，孙兴当即大喊出声，想要给自己进行开脱，这里面绝对有什么误会。哦，你是说陈总管故意对你栽赃陷害？那么他的目的又是什么？苏青红的身边，林雪英已经俏生生地站在了哪里？信念圆瞪，手按剑柄，满是敌意地打量着他。这我不清楚，我也不知道。或许，会不会？孙兴语无伦次，短短几个呼吸便满头大汗，方寸大乱，说话模棱两可，眼神鬼鬼祟祟。莫不真是藏在落霞城的内奸？林雪英冷哼一声，手中长剑已经出鞘三寸，雪亮的剑刃映照着男子的面庞，让他心中发怵，身子骨都软了。少城主，我为落霞城立过功，我为落霞城流过血啊！我怎么可能会是那间卧底？孙兴又一个扑通趴在地上，声音都在打颤，惊惶万分。如果只是面对少城主还好，大家相处的时间长了，虽有敬畏，但惧怕的情绪并没有多少。面对这位林小姐，他却不得不提心吊胆。少城主起码懂分寸，会做人，可小姐是个女人啊，女人做事什么时候经过大脑了？世间为小人和女子难养也，林小姐既是女人，又是孩子心性，这种人最好离得远远的，别靠太近，否则容易引火烧身。而且。以他筑基器的修为，就算一个失手宰了他，少城主还会埋怨责怪不成？雪音，把剑收回去！耿直的师妹都唱了白脸，苏青红也不好，一直就这么的看着，呵斥一句后，脸上严肃的气氛消散不少，接着笑道：“孙管事说的也不无道理，这些年来，孙管事勤勤恳恳，府中内务从未出过问题，我又怎能凭借陈总管的一面之词而冤枉好人？管事先去忙吧，我会调查清楚，若是真无此事，必然还你一个清白。”多谢少城主明察。孙兴长长的松了口气，心中大感庆幸，得亏自己平日里不曾偷工减料、敷衍了事，在少城主心中好感度不低。否则，只要陈岩那家伙提上一嘴，自己估计皮都得被扒掉。但是，陈岩这家伙是脑抽了吗？这段时间以来，自己也没有得罪他，闲着没事在背后给他穿小鞋，是什么意思？难不成，师兄，我刚才表现的怎么样？孙管事刚一离开，林雪英便凑到他身边，如同邀功一般。刚才满是冰霜寒意的小脸，此刻笑得像花一样，非常好。我都差点当真了。苏青红自是没有吝啬表扬的话语，毫不客气地竖起了大拇指，继而又道：“师妹，你感觉如何？”孙兴来得很巧，但既然来了，他也不妨趁此机会试探一下。自对方跪地的那一刻起，他们便相互传音，商定接下来要如何演戏。面对师兄的夸奖，林雪英倒是不怎么好意思地挠了挠头，笑靥如花道：“孙管事和陈总管应该不是一伙的，他们并无过分亲密的交集，不是一伙的吗？”苏青红点了点头，这道还能接受。手下都是二五仔，没什么，只要他们可以相互制衡，自己把握一个平衡的度，就不会出现特别的危机。怕就怕手下唱反调的全都是一伙的，那和被架空了也没多大区别。想到这里，他又抬手射过刚才师妹讲述的刘校尉传回的通知，上面写着：击杀凶虎之后，他并没有第一时间回来，而是率领一部分人继续在山中巡查，表面上防止出现漏网之鱼，至于实际上打着什么主意，却没有人清楚。只见在桌上敲了两下，苏青红思忖片刻，冲着林雪英吩咐道：“师妹。”你去找一下陈管家，就说刘校尉带队击杀凶虎结束，正在山中巡视，却派手下写信回来，说是他不在城中，让我们千万小心，提防陈管家和孙管事。嗯，小姑娘一愣，讷讷道：“师兄，你这是？”苏青红理直气壮道：“当然是给他们上点压力，提升一下他们的紧迫感。”那孙管家那边，今天已经给够压力了，待会我跟过去看看他有什么反应。大概是系统这段时间罢工了吧，七师灭祖的主线任务一时半会也不好推进，苏青红只能自己找点事情做做。府内尽管分工明确，可是时间长了，偶尔也需要稍微清理一下了，重新增添几分活力。最关键的是，只有他亲自把水搅浑了，让这些人产生一种危机感，他才能明白他们宁可屈身落霞城中的主要目的是什么。嗯，孙兴没有回自己的院子休息，而是第一时间出城采购去了。安排完师妹的任务之后，苏青红也是不再犹豫，当即就要去摸一下孙兴的真实身份。可不曾想到的是，对方并没有回屋发泄，或者去找陈岩讨要个说法，反倒直接坐上马车，朝着城外赶去。看那架势。甚至不像是采购，更像是跑路寻求庇护。站在城墙之上，苏青红看了看天边，此刻太阳西斜，晚霞密布，沉吟两三秒之后，化作一道幻影，循着孙兴的马车飞去。一路跟随，直到天色渐晚，月明星稀，路过一片幽深寂静的小树林之时，马车停下，孙兴有些瑟缩的下了车，毕恭毕敬地对着树林深处念念有词：“什么鸟语？”藏身于不远处的苏青红满头雾水，她都穿越这边十年了，还是第一次听到这种语言，完全听不懂，好吗？难道我穿越之后？还要抽空补习他国语言，不过也不用他听得懂。就在他凝神皱眉之时，夜幕之下，树林前方随着一阵灵气的波动，一道模糊的身影凭空浮现在孙兴的面前，长发飘飘，身段窈窕，裙摆微移，颇有种仙子的风范。苏青红当即愣了一下，女人见到那个身影的出现，即便月色朦胧，看不清真容。
，苏星红也不由得深感意外。修仙界与地球，尽管在很多方面截然不同，但某些基本的认知还是有的。比如他的师尊，即便摆烂躺平，也要找个舒舒服服的地方，过上他那悠闲自得的生活。可这个女人看上去实力不俗，金丹左右的气息波动，竟然愿意藏身于这种荒郊野外，这是什么说法？刘旭传信要继续留在山中寻常，那意味着山中肯定有问题。但这片小树林是什么风水宝地不成？苏青红沉吟一会，短时间内并没有得到合理的解释。而前方两人的交谈声也在此时传来。庆幸的是，这一次并不是那叽里呱啦的鸟语，想来刚才那只是祷告呼唤的一种方式。大人，大事不好了！此地的机缘造化或许出现端倪，被他人察觉。我府上大管家已经准备借助少城主的手清理门户，小人今天差点就没了。孙兴此刻头脑格外的清醒，联想起白天发生的一切。他对于陈岩大总管那是恨得牙痒痒，大家一边做卧底，一边在少城主手下打工，心照不宣，拿着两分钱，本来各为其主，井水不犯河水，谁也不碍着谁，多好。现在他没有开口，反而是对方率先落井下石，想要借助少城主和小姐之手将他铲除，狼子野心可想而知。并且，既然他准备这么做了，那必定是此地的造化机缘被他发现，打算就地清场，一人独包。被逼无奈之下，他只能来这边寻求帮助。这么说来，你并不知道那份造化在什么地方吗？夜色之下，女子的声音悦耳圆润，很是动听。可其中言语并没有替孙兴出头撑腰的意思，还在透着一股别样的冷意，空气都瞬间变得肃杀起来。大大人，孙兴当即就差点吓尿了。好歹也在落霞城干了几年，人情世故也早已心知肚明。女子这么开口，那不是就意味着对方在责怪他办事不力？明明都是寻找机缘，结果却被他人抢先一步。没有看他那狼狈惊慌的模样，女子扬起袖襟，眺望天边弯月，清零零的月光落在他脸上，泛起一层蒙蒙的银白。他歪着头，手指卷动一缕秀发，喃喃自语道：“果然呐、啊，所谓的造化，还是要去争取抢的吗？我师姐很久以前就心有所感，多次梦中神游，发现此界有与他相呼应的机缘。我本以为从师尊那边偷听到了这个消息，偷偷用这句化身化身溜出来，可以抢先一步。不曾想这份机缘并不为一人所知，终是要被所有人争抢，是吗？”孙兴讪讪站在一旁瑟瑟发抖，这种机密的消息，他宁愿自己耳朵聋了，没有听到。倒是暗藏于不远处的苏星红，算是大开了眼界。还有这种说法，做梦都能梦到所谓的机缘造化，为什么他就没有这种待遇？天之骄子本来岂不就高，老天爷还要给他们开这样的后门？另外，眼前的女子只是一句化身，正这么想着，女人清月的声音再度传来：“你确定已经有人先一步找到了线索？”孙兴管事诚惶诚恐：“大人，此事据我估计，应该八九不离十。”女子沉默了片刻，扭头吩咐道：“替我安排一个身份，先别打草惊蛇，我要亲自过去查看一下，并且看看还有那些宗门在打这边的主意。”啊，大人。您这是有什么问题吗？没没，就是孙兴管事头冒冷汗，一脸为难。大人，我虽是城主府的管事，负责很多事务，随便安插一个人并不困难。但大总管统筹全局，若是您就这么光明正大的进入府中，很难不令人起疑。况且我家小姐最近脾气很大，本就在怀疑我，可能还暗中盯着小人。我若是这么做，岂不是不打自招，并且平白暴露了大人的身份？苏兴红暗暗点头，这倒是事实。被当面训斥一顿之后，还敢做这种事情，和自曝有什么区别？这家伙还是有点自知之明，没有将城主府弄得一片乌烟瘴气。区区一个筑基期的小姑娘，有这么麻烦？女人惊疑不定。大人，您这就有所不知啊。林小姐仅用五年的时间便成为筑基修士，论天资，绝对是我见过最厉害的。而且她是剑修，直觉更是异常的敏锐，想要简单的欺瞒她，根本不可能。说起这些，孙兴都一阵后怕。五年筑基，女人低低的琢磨着这几个字。虽然筑基的实力并不怎么样，但也没有过于轻视。一位小姑娘只用五年便修成筑基，已经算是天才了。关键是这位少女天才还早早的就来到了这片区域，难不成她也是冲着那机缘来的？这样的天才确实得见一下，指不定又是哪个宗门安插过来的手段。女人自语了一句，悠悠的眸光瞥了眼孙兴，淡淡道：“你再好好想想，真的没有其他办法了吗？我要与你口中的那位小姐近距离接触一番。”啊！这孙管事当场头大，这还怎么接触？先前不都说了吗？这是他真的做不到啊！可是感受着前方女子愈发令人压抑的气息，他忽然脑中灵光一闪。吞吞吐吐道：“大人，倒也不是，没有什么比较合适的办法。但，但是什么？就是要委屈一下您，什么意思啊？”一旁看戏的苏青红也是一阵错愕。就目前的情况，他还能想出什么好办法？在女人的注视下，孙兴尴尬的笑了下，解释道：“目前而言，若是从我这边去考虑，确实没有什么好的办法。可是，若我从少城主那边着手，就截然不同了。少城主年少有为，却洁身自好，这些年来从未传出过任何拈花惹草、招蜂引蝶的风言风语。”若是大人愿意委屈一下，装作被我献给少城主的侍妾婢女，有了少城主这层身份，大总管就算要针对您也没有办法。到时候与林小姐接触也是水到渠成的事情。嗯，不仅那位女子措手不及，愣在当场，就连苏青红都懵了。什么玩意？这家伙是脑子抽了吗？
这是人脑能想出来的方法。想到这里，他偷摸着动用法力，将眼前这一幕磨刻下来，直接打包发送给了可能还在睡觉的师尊。师尊，你再不给力，真的不要你了。半夜还在思忖着逆徒什么时候过来看他的江玉瑶，看着这突如其来的提醒，吓了一跳。定睛一看，美丽的面庞顿时发黑，想要骂人的话都没有来得及说出口。只见那属于徒儿后面的忠诚度又往下掉了三个点。将这种画面转给师尊会发生什么事，苏星红并不清楚，有没有效果，日后再说。反正在他看来，师尊都懒到那种程度上了，心理承受能力极其强大，应该不至于被这种小场面被破防了吧？不论是系统还是子系统，终究只是个辅助，就算是调教和引导，也得按部就班，慢慢来，不是？怎么可能一下子就成功？再说了，下面人想要送的姑娘讨好徒儿，多大点事啊？前方短暂的发怔之后，女子身上倾泻出冰冷的杀意，压得孙兴颤巍巍匍匐在地上。你这是什么鬼主意？想死是吗？将他当做侍妾婢女送给一个男人，亏他想得出来，知道他是什么身份吗？不，不是，大人，你听我说啊！孙兴在发抖之中连忙开口：“大人，您真的有所不知啊！我家少城主或许天赋比不上小姐，但容貌气质身段绝对是一等一的，用玉树临风，超然若仙，俊朗非凡，好似谪仙来形容都不为过。落霞城中多少豆蔻少女、风韵少妇、熟美妇人、半老徐娘，全部为之倾心。多少良家常常在夜晚对着画像睹物思人。”您就当与风度翩翩的公子哥游园相会也好。苏星红，啊，这，他下意识摸了摸自己的面庞，就差拿出一面小镜子，仔细打量欣赏了。虽然自诩容貌帅气，但没必要这么吹捧吧？怪不好意思的。看来孙管事还是挺有眼光的嘛。下个月可以考虑给他长点月俸。此话当真？听到孙兴这般夸耀，女子也是有点意外。这年头虽说修仙的气质样貌上基本不差，可是吹到这种程度上，真的有点犯规了吧？千真万确。孙管事连连点头。急于脱身的他又补充道：“小人还要去百里外的城池中采购物资，大人要不先行等我几天，回来后再做安排。”听到这里，女人的表情显得有点微妙，摆了摆手，示意他赶紧离去。那好，别让我等太久。遵命。孙兴话不多说，立刻驾车离去，心中倒是有些愧疚，这么做是不是有点对不起少城主？而月下的女子还在走神，不知道是应该刚才孙兴的提议，还是自己的冲动之举，纤细的玉指轻轻点着眉心，仿佛也在怀疑自己为何这般轻而易举就同意了那个提议。晃了晃脑袋，他深吸一口气，强行冷静下来，白嫩的柔衣握紧成拳。他的目的应该只是想要进入落霞城中看看具体情况而已，才不是冲着男子过去的。师姐师尊都曾严肃地叮嘱过，男人没一个好东西，长得越好看的男人就越是会骗人。若是日后出门在外，行走天下，绝对不能因为男色误事。心中正暗暗给自己打气，可就在他分心的这一瞬间，轰隆一道惊雷轰然炸响，炽盛的电光于刹那之间照亮了这片夜幕，方圆数十丈的区域内简直亮如白昼。女子耳中嗡嗡，在电光的照耀下，不自觉地抬起手捂在眼前，遮挡那刺目的光辉。然而，咚的一下，没有回过神来，一击闷棍已经不偏不倚地敲在了她的脑门上。银色的雷光爆发，狰狞的电芒传射，巨大的威力冲击的她身体摇动，狼狈地从半空之中栽倒了地上。谁？是谁在偷袭我？女子头晕眼花，端地是猝不及防，说话都有些语无伦次。谁能想到，在这种时候，居然会有人躲在一旁偷袭啊？太不要脸了吧！要不是这句化身之上佩戴着一两件师门秘宝，关键时刻激荡出莫测的威力，抵消了大部分的伤害，光是这一招，他就得脑袋开花，身受重伤。暗中偷袭的自然是苏星红，只是他并没有和这女子废话，秉承着趁你病要你命的风格，一道雷法命中之后，手持闷棍的他二话不说，再度对着女子又是重重的两下，一副不将她拿下誓不罢休的气势。怎么讲呢？孙兴先前的提议的确听得他有点异动，只觉这家伙会玩，是个人才。可是他还真不至于被这些下人牵着鼻子走啊！真要让他光明正大的送了个美女到身边，那局面得乱成什么样？刘旭、陈岩他们纷纷效仿不说，只要点头让对方留下，他和林雪英之间师兄师妹的关系就要糟糕。这种局势下，怎么可以自乱阵脚？与其被动让别人送个美女到身边，那他为什么不能俘虏一个女人回来呢？如果是俘虏，只要身份稍微有点变化，不仅玩的花样可以多一点，师妹想来也不会过于计较。况且。之所以放任陈岩和孙兴几人，不就是嫌他们分量有点小，准备钓后面的大鱼吗？现在大鱼已经出现了，那还不趁机将他拿下？你，你到底是谁？这么不讲武德，偷袭我一个女人，还要不要脸？女子连续受挫之下，想要反击对方，可是失了先手之下，哪里有再还手的余地？人都气到娇躯乱颤，从小到大就没遭受过这般待遇。果然，师尊师姐说的对，外面的世界太黑暗了，人与人之间最起码的尊重呢。这时。先前狂攻不殆的苏星红却是停止了攻击，修长的身影在朦胧的月色下如苍松般挺直，周身雷光激荡，模糊了一切。呼，你，你到底想要干什么？好不容易得到了些许空隙的女子大口大口地喘息着，一双星眸满是愤愤之色，怒不可遏地盯着前方的身影。可随着一道道雷光散去，
，露出的并不是那不讲武德之人的真容，而是一张明黄色的人形符纸，在夜风之中轻飘飘地落在地上。哎，这你身符？女子呆了呆，俏丽的脸上露出错愕之色，一时间没有反应过来。而还是在这走神发愣的瞬间，身后阴风阵阵，又一记闷棍半点不犹豫地落下，当场将没有任何防备的他敲晕当场。咚！苏清红信手扔掉那根快要敲到变形的棍状法器，又取出一根红色的细绳，将女子捆住，然后一把拎起，像扛沙包一样扛在肩头就往回走。不出意外的话，这应该是头肥羊。将苏清红吩咐叮嘱的事情做完之后，林雪英一边在屋内按部就班的修行，一边等着师兄回来。可是左等右等，饭点过了，太阳落下，月亮升起，就是见不到师兄的身影，让本来翘首以盼的少女不知不觉中提心吊胆起来。师兄不会发生什么意外了吧？直到后半夜过去。天边渐渐泛起鱼肚白，那熟悉的脚步声传来，才让他彻底放下了心中的忧虑。只是当他满心欢喜的去迎接师兄时，最先映入眼帘的不是师兄那如沐春风般的笑颜，而是洁白的裙摆随风飘动，露出两条纤细笔直、肤光致致的玉腿。这是谁的腿？欢喜的笑容僵在脸蛋上。不得不说，光是这一幕就对他造成了成吨的伤害。小姑娘瞅了师兄一眼，干巴巴的开口问道：“师兄，你肩上扛着的是？”第一个照面的金叉褪去。他也是看清楚了，两条格外夺人眼球的腿儿来自一位女子。她此刻被师兄扛在肩头，模样看上去有点狼狈。尽管看不到正面，但从腿儿上部还有脚裸位置处捆扎起来的细绳，能够猜得出来，情况应该不是自己想象的那样。无形之中，少女松了口气，但心中也是狐疑：师兄不是说他出去查看孙管事底细的吗？怎么回来还额外附赠一件礼物？我觉得师尊一个人独守密室可能太寂寞了，所以正好借机给他找个伴，让他别那么有心理压力。苏清红稍稍调整一下扛人的姿势，笑着冲师妹解释：“好吧，不骗你了，这是孙管事背后的掌控者，正好被我碰到，所以就抓来准备严加拷问。”哎，真的是这样？小姑娘有点不太相信。不然，你以为呢？她伸手刮了刮少女挺翘的穷鼻，稍稍板着脸：“难道你觉得我是那种见色起意、暴虐无道、当街绑架良家女子回来玩弄的恶人吗？如果我真要那么做，第一个绑的就是你。我，我没那么说啦。”林雪英不太好意思的挠了挠头，就是小脸红扑扑的。师妹。你昨天说了之后，陈总管有什么反应吗？他呀、啊，一开始脸色大变，但很快平静下来，然后好像有点气不过的，当着我的面大骂刘旭心思歹毒，欺上瞒下，妥妥的佞臣。希望师兄你替他主持公道。哦，骂完之后呢？我按照你的要求，没有立刻离开，而是偷偷躲在暗中继续观察。结果发现，陈总管先是在屋里逗留了半个时辰，然后就去找那些回来的护卫讨要说法了。在屋里逗留了半个时辰。是啊，是啊，可惜我不好靠得太近，没发现他究竟在干嘛。果然这是有问题呢！少年少女的交流声此起彼伏，秦妮玉逐渐从昏迷之中苏醒过来，只是被人敲闷棍的后遗症依旧存在，脑子始终嗡嗡的，耳边好像依旧雷鸣不断，身子更是如同散架了一样，浑身上下都在生疼，而且动弹不得。也不知过了多久，身边交谈的声音散去，房间重新归于安静，他这才艰难的睁开了眼睛，想要观察一下周遭的情况。可见到的场景却如同晴天霹雳一般，秦妮玉震惊地发现自己双手双脚全都被牢牢捆住，使劲挣扎都没有半点效果，无力的动作更像是只毛毛虫一样在床上扭来扭去。这，这到底发生什么了？他的记忆还停留在昨晚被一位卑鄙无耻之徒偷袭的画面上，现在刚一醒来，怎么就成为阶下之囚了？糟糕，难不成自己已经被那贼人给如同虾米一般弓起身子就要检查一下自己？咦，你醒了？这边女人的心凉了小半截，但耳边传来清灵动听的声音，让她机械般的扭过了头，然后一张洋溢着满满青春气息的精致脸蛋映入了她的眼帘，很漂亮，很可爱，天真又活泼。你，你是？秦妮玉的声线有点干涩，她搞不懂现在的状况。枪，长剑出鞘，发出一道悠扬清脆的剑鸣，然后冰凉的剑锋便在女人急剧收缩的瞳孔之中，架在了她雪白纤秀的脖颈之上。林雪英手握长剑，冷着小脸，恶狠狠地盯着她，说。是不是有人派你来勾引我师兄的？秦妮玉娇躯一颤，脸都绿了。好吧，他收回刚才天真可爱又活泼的评价。这是哪来的小姑娘？要不要这么凶啊？再说了，他都没搞清楚现在是啥情况了，怎么上来就喊打喊杀？这年头偏僻角落的风气这么彪悍的吗？哎，等一下，你先告诉我这里是什么地方？秦妮玉额头沁出细密的香汗，不太敢动。孙管家不是你安插进府中的卧底吗？怎么你连这里都不认识？林雪英面色不善，冷冰冰的看着他。孙，女人怔了一下，不假思索道：“这里是落霞城，怎么会这样？我为什么会在这里？”他又抬头瞅了眼少女，呆滞的神情变得古怪。这么说来，你就是女人和女人之间的事情，最好的办法就是留给女人自己去解决。苏星红懒得掺和其中，趁着师妹给那女人问话，他果断前来看看，获得仔细统一天之后，师尊的改变。好消息，有了那么一丝的变化；坏消息，变得更加古怪了。师尊，你干嘛那样看着我？苏星红伸手在女人面前挥了挥。
，结果惊讶的发现，今天自己都竟然好一会了，师尊居然没有张嘴说过一句话。这，难道师尊转性了不成？转不转性也可以放在一边，就是师尊没有像前两天那样性眸圆瞪，咬牙切齿的喊他一声逆徒，着实不太适应。江玉瑶瘪了瘪脸颊，不想搭理他。在密室门打开，重新见到徒儿的那一刻。他确实有一句逆徒准备脱口而出，但转念一想，这逆徒的忠诚度虽然下滑不少，好歹还有七十五啊！这般忠心的逆徒哪里找？都不好意思骂他了。而且他有点好奇，这徒儿眼下到底在想什么？心念至此，他忽然意识到自己好像还有系统呢。说好要帮自己重塑先师威严，怎么现在一点动静都没有？你这个系统难道是吃干饭的吗？丁不被徒儿的话术所引导，稳住心态，坚持己见，辅助他心通秘术半个时辰。苏青红这边同样收到一条消息，暂时获得他星通体验卡一张。师徒二人在这一瞬间齐齐陷入沉默之中。江玉瑶眸光眨动，脸庞上表情有那么一点的微妙。算起来，他这是第一次面对系统的任务，清亮的瞳孔中透着显而易见的意外与好奇。如果不是徒儿还坐在自己的面前，属于女人的八卦好奇心或许都要让他控制不住的，好好研究起这到底是什么玩意了。系统的操作方式是什么？流程又是怎么样的？居然还能在这接骨眼上产生这种变化？此外。对于他星空，江玉瑶也有点了解，这就是一种可以读心的特殊秘术，属于没什么威力，但分类上特别偏门的术法。除非是某些专门修行精神心灵一类大道的修士，寻常人平时根本不会触及的手段，这系统居然能让他在接下来半个时辰的时间里动用这种秘法，端底是出乎意料。师尊神情的细微变化，自然是逃不过苏星红的眼睛，只是他自己也并没有好到哪里去。过去十多年来，他一直都是属于完成任务的那一方，就像老师布置作业，学生回家定时定量完成一般。突然间，身份意味。轮到自己来布置功课，那感觉就有点不太适应，不太自在。抛开这些，唯一让他意外的却是系统居然这么人性化。所谓的任务，只是他为师尊提出一个展开话题的切入点。想着时候，若是师尊表现良好，可以象征性的提高一下忠诚度，鼓励一下对方。没想到系统本身居然还为师尊提供了半个时辰他心通秘术的辅助，而且为了不厚此薄彼，也为他提供了一张他心通体验卡。不得不说，这系统有点贴心呀、啊。那么师尊接下来要怎么做呢？是会喊他好徒儿？还是依旧像昨天那样喊他逆徒。就在这时，他眼角的余光一抖，稍微一瞥就瞅见了师尊那亮闪闪的眸子，顿时明白了什么，心中一紧，整理思绪，将一切不该有的念头全部摒弃，同时毫不犹豫地使用了那张他心通体验卡。魔法就要用魔法来克制。徒儿，为师是被你镇压囚禁、思过反省的，你天天过来探望是什么意思？就这么离不开为师？江玉瑶抬了下眼皮，嘴角微微翘起，心里果然是我的好徒儿，天天过来给我请安。这份心意，为师心领。听着师尊的心声，苏清红勉力维持住本心，不去动摇，脸上的神情却故作冷漠，淡淡道：“我原以为师尊只是懒惰散漫，没有志向，不曾想师尊竟然还颇为自恋。心里，师尊这态度不对劲啊！本来还想拿点好吃好喝的刺激他一下呢。”江玉瑶那双眸子愈发显得明亮，扬起的嘴角也愈加上扬。你这逆徒，真以为这不入流的阵法就能困住为师？为师只是不跟你一般见识，你别得寸进尺，自以为是了。心里。果然徒儿有着好东西，这么些年来积蓄肯定不少，以后要找个机会将徒儿的宝贝全都掏出来。苏青红眼皮跳了跳，牙齿一阵撕磨，转而又笑道：“师尊还是一如既往的嘴硬啊！如果你真有那本事的话，怎么到了现在还无动于衷？我昨天外出了一趟，可是得到了很多有价值的情报呢。”心里，师尊会选择在落霞城住下，是不是也因为即将在附近出事的造化机缘？呵，回应他的却是一声带着磁性的冷笑。江玉瑶预备挺直，纤腰若素。优雅端庄的坐在对面，不屑一顾道：“说你年轻就是年轻，还有价值的情报，那是引诱的魔音，让你沉沦迷失的毒药。你若真信了，日后一发不可收拾的牵连进去，有你吃亏的时候。”心里还挺会装，真以为我不知道你这么高兴是为了什么？得知下面人要送你一个小美人，你高兴坏了是吧？看你飘的，小心到时候雪鹰一剑剁了你。苏青红脸上浮现一色，接着女人话说道：“师尊真以为这所谓的机缘是一场灾难？可是我得到的消息明明却是……”有些天之骄子，很久以前就感觉到落霞城周围的山脉之中，有神秘造化在冥冥中呼唤着他们，甚至有人在梦中演。心里认真起来的师尊，确实比摆烂的师尊看上去靠谱一些啊，正经多了。江玉瑶脸蛋儿正青正白，逆徒的心里话，真是听得他得意的同时又是火气直冒。他以前哪里不正经了？合着这小混蛋已经看不惯他好几年了是吧？但心里的情绪却不怎么好表现出来，只能继续轻蔑的冷笑道：“就你这水平还嫩着呢。”别以为花了十年修成金丹就能骄傲自大，心比天高。真正的仙道大能想要算计你，你根本察觉不到，做个梦就有机缘。想啥呢？白日梦可没有你这么好做。你信不信到后面越来越多的人被牵扯进来，说不定落霞城周围一片都得陷入尸山血海之中。心里，老娘不正经
，等以后老娘正经的时候，保证让你吃不了兜着走。苏星红摸了摸下巴，皱眉思索两秒。那么师尊在落霞城住了这么多年，就没有感觉到哪里不对劲？心里，师尊以前不是睡大觉，就是吃瓜看戏，出去散心都没有几次，看不出来有什么特别的目标，总不至于他真的蠢蠢摆烂吧？我这是拜了个什么师尊？你，江玉瑶当场气急，就差没能控制住自己。着了这孽徒的道，被他牵着鼻子走，但终究是看到了系统的任务提示，深深的吸了一口气，胸口起伏两下，不疾不徐的开口：“你这还问起我来了？怎么不想想你自己？十年修成金丹，这天资放哪里都是数一数二的了。别人做梦能够梦到机缘，你有任何特别感应了吗？”心里冷静冷静，这孽徒看来真的皮痒了，怪不得忠诚度天天往下掉，是觉得翅膀硬了能飞了是吗？等这事过去，老娘打断你三条腿，以后你就飞去吧。苏星红额头青筋直跳，却依旧面不改色，盯着女人看了好一会，这才轻声笑道：“师尊这副认真训斥的模样，倒颇有几分严师的味道，就是我有点不太习惯。”江玉瑶侧过头斜了他一眼，哼，现在说这话，晚了。苏星红很庆幸，不论师尊的他心通秘术，还是自己的体验卡，全都只有半个时辰。时间一到，彻底放松下来的他，发现自己背上早已冷汗浸浸。在得知对方能够读心的情况下，自己不仅要在嘴上应付师尊，更要全神贯注地揣摩师尊的心中所想，并且做出适合的回应，还不能让对方看出任何端倪，实在是难为他了。后面一段时间，他已经管不了那么多，索性有啥说啥，全都往正事上扯，这才勉勉强强撑到最后。同时，在他心通结束之后，他不得不感慨女人口是心非的能力真的离谱。他是真的羡慕对方明面上一本正经的和他讨论着落霞城外那机缘的种种情况，暗地里却从多方面角度对他进行吐槽。从师妹雪英嘀咕到昨晚绑回来的姑娘，又从她这不孝的态度、埋汰到前来见她的穿着打扮，脑洞之大，很多次都让苏星红跟不上对方的脑回路，差点露馅。长吁口气，他起身提议道：“徒儿昨日巧合之下擒住一位俘虏，可能与城外的造化相关，师尊可愿一块出去看看？”江玉瑶冲他翻了个白眼，并不上当：“你费尽心思将本座灌醉了，关押在密室之中，极尽羞辱，现在又想用一个俘虏让本宫出去，轻飘飘的将此事接过，老娘告诉你，这是没完。”这，见到自己的想法被对方戳破，苏星红心虚的看向对方，而江玉瑶则是高傲的仰着脑袋，眸光湛湛，气场十足。这下轮到好徒儿头疼了。先前将师尊关在密室之中，是因为七师灭组织的任务的关系，现在系统停摆，任务冻结，却又多了子系统这条全新的道路。而换了个新的系统任务之后，总不能一直让师尊待在密室之中吧？密室固然有密室的玩法，可密室之外不仅活动空间大上许多，还可以有全新的展开啊！既然师尊这么想。那徒儿也不强求，今日便先行告退了。时间还长着呢，苏星红也不过分强求，起身就要离开。嗯，看到徒儿如此果断，连半分踌躇的念头都没有，江玉瑶反倒有点急了。哎哎，你这逆徒就不能不要强撑，态度放软一些，说点好话不行吗？你稍微服个软，为师也是跟你出去了不是？不然为师的面子往哪搁？嗯，师尊还有何吩咐？苏星红扭头，诧异道，盯着他那茫然无辜的模样，美人师尊一阵磨牙。看着要发作，却又咬着唇儿，硬是憋住了。没什么大事，出去的时候把密室门带上，别有事没事来朝我休息。苏星红果然有了系统之后，师尊说话还是第一次这么硬气啊！当即，作为逆徒的基本素养，苏星红也是一句话不说，头也不回的关门离开。江玉瑶见状呆了呆，有点接受不能。让你走你就真的走啊？你那七十多的忠诚度，难不成被狗吃了？想到这里，他更是气得浑身发抖。不过心念一动，他又想到了什么。精神涌动间，点开了师尊当自强的系统面板。这一次却是没有让他失望，徒儿的忠诚度往上跳了两点，达到七十七的程度，并且在那朦胧的光晕之外，还有其他新的提示，在徒儿面前保持了师尊该有的威严。以下奖励可选其一：一、梦境神游一次；二、百年修为；三、星斗剑法。不仅是江玉瑶瞪大了眼睛，就连正涉及而上的苏星红都愣了好一会，居然还有奖励，而且这奖励是不是有点？在苏星红的认知中，系统任务、系统模式全都是他自己设定的，但任务奖励却是设置成系统自行派发，总不至于用他的储备充当师尊完成任务的奖励吧？他区区一位金丹修士，哪有什么好东西可以让一位实力比他还要强的师尊动心？如果奖励不能打动人，谁还会去完成任务？可这第一次的奖励是不是有点过分啊？他大逆不道，欺师灭祖，囚禁镇压了师尊，这才是五十年的修为，而师尊他就在自己面前口是心非的扯了几句，就有这奖励，待遇不公啊！星斗剑法不去说他，百年修为都足以让苏星红眼热。要是有这玩意，他避个关金丹中期也说不一定。另外，那语焉不详又一次性的梦境神游，这还用说吗？都特别限定了次数，那肯定效果惊人，价值不菲啊！只要稍微有点脑筋，面对这三个选项，也知道该选什么。果不其然
。姜玉瑶在面对这不曾预料的任务奖励，经历了一小段时间的呆滞和惊异之后，对于二三两种奖励看都没看，直接选择了第一种。他不是剑修，对剑法不感兴趣。虽然二徒弟是练剑天才，但是在大徒弟身上刷出来的奖励，转手赐给二徒弟，是不是有点那啥？女人的良心不允许他这么做。而奖励二的百年修为，这对他而言更是毛毛雨。他什么修为？他什么境界？目前更需要的是感悟和机缘。苦修百年给他带来的提升，几近于无。唯有这个梦境神游的奖励，让他感到新奇又好玩。这个梦境神游是他理解的那个神游吗？随着江玉瑶做出选择，一道流光也是进入了他的识海之中。不消片刻，他便理解了奖励一的作用。梦境神游指定对象入梦，并进入对方的梦中，可做旁观者浏览，也可一定程度干涉对方幻梦。但干涉途中若是出现意外，后果自负。看到这里，女人眉间嘴角的笑容怎么都掩饰不住，就差叉腰大笑出声了。这个奖励不就是为了他而量身定制吗？他还在苦恼，对那逆徒没什么好办法，这是瞌睡了送枕头啊！密室外的苏星红叹了口气，这下糟糕了，不用想也知道师尊此刻的心情怎样，指不定在绞尽脑汁思考怎么教训他们。尽管有人说过，只要胆子大，噩梦也能做成春梦，但梦境是不受自己控制的呀、啊。算了算了，要不今晚就带着雪鹰出城进山，寻找刘旭和陈岩他们，惹不起还躲不起吗？也就在这时。仔细筒叮的一声，在耳边响起，获得奖励，百年修为，星斗剑法。嗯，苏星红心脏停顿了一下。仔细筒的奖励不是三选一，而是师尊选完后剩下的都归我。真是昏了头，我居然把这茬给忘了。从密道中走出，迎着橘黄色的夕阳余晖，苏星红哑然失笑。仔细筒本就是系统功能的拓展延伸，而系统又是为了他而服务的，怎么可能在任务完成的时候没有奖励？那他岂不成做白宫了？唯一别扭的地方就是这奖励发放的方式有点不知道该怎么说。师尊挑完之后，剩下来的给他，怎么越想越古怪。算了，第一次设定系统，第一次发布任务，出现一些问题很正常。正是因为出现了问题，下次才能慢慢调整。与其关心这些无关紧要的东西，还不如想想怎么怎么应对师尊得到的奖励——梦境神游。作为一个修士，修成金丹的他，早已摆脱了睡觉入梦的基本需求，往日里打坐修行便是养精蓄锐的最好办法。可关键，这奖励能够让他强制性入梦啊！用脚趾头想都明白，憋了一肚子坏心思的师尊，到底会在他梦里做出什么肆无忌惮的事情来？要不今天晚上就带着师妹进山寻宝去，惹不起还躲不起吗？心里正这么想着，他的法力开始波动，肉眼可见的水涨船高，识海之中更是有大片星光汇聚成一招招精妙的剑法烙印心田。这个是属于他的系统奖励正在发放，只不过对于现在的他来说有点不合时宜。哎，果然系统还是太过死板了，一点都不人性化，有空需要好好的调整和改进。心中一声感慨，苏星红不再多想，趁着现在还能压制住暴涨的法力，赶忙朝着屋里走去。前几天七世灭祖的五十年修为也就算了，当时自己才刚刚突破到金丹境界，继续足够的修为来夯实基础，稳固根基，一切都在润物细无声之中完美达成。而这一次，体内磅礴的法力如江河湖海一般开始奔腾呼啸，即便是三枚琉璃金丹消化吸收，也变得越来越璀璨晶莹，那是将要冲击境界壁垒的征兆，可不能有半点的疏忽怠慢。带着浑身激荡的法力，波动三步并作两步回到院子。推开房门，便闪身来到自己床上，盘膝坐下，运转功法消化那庞大的修为。不消片刻，整个屋子里都充斥着各色灵光，金、木、水、火、土、风、冰、雷八条灵根，疯狂地汲取着冥冥之中传递而来的法力。他的五行灵体和周天剑骨也都在这法力的滋润下稳步提升，越发强大。唯有尚在觉醒阶段的太医神雪无动于衷，似乎百年的修为对他并没有太多影响，依旧老神在在，很是超然。对于这种情况，苏星红也是早就见怪不怪了。作为修仙界修行的基础，灵根和体质一向都是至关重要的。通常而言，大多数修行之人拥有的都是普通灵根，九成都是金木水火之类。灵根越少越纯，对于修行越有裨益。体质也是一样，大体便是与灵根相对应的几种灵体，是修行者先天的优势，让他们在起跑线上领先普通修士一大截。苏星红的各种灵根，还有五行灵体，其实也都归属其中，算起来也就数量、种类上多了一些，其他方面并没有太多特别之处。当然，除了以上这些司空见惯的灵根灵体。还有一些特殊灵根、特殊体质，拥有特殊的效果，比如师妹林雪英的剑灵根，还有阴阳灵根、涅槃灵根、天河灵根之类，体质方面就更多了。羽化体、无垢体、青莲体等等，都是极为少见、非常偏门的那种。这些灵根体质在威力上远比寻常灵根体质强出不少，但修炼的难度也是成正比提升。他们一方面成为了修炼的动力，一方面却也是修行的限制。就比如五行灵根、五行灵体的修行，只要对应的五行灵物天才地宝就行，很多大小宗门里绝对不会少。可这些特殊的体质，想要修行起来，那可就麻烦了。师妹的剑灵根只能修炼剑道，若是转修其他功法，结果必将事倍功半。但目前为止，苏星红所有的灵根体质之中，包括八种灵根、五行灵体
、周天剑骨等等在内，太医神血却是唯一一个例外。这是他辛辛苦苦做任务两年之后偶然得到的特殊体质，附带一式非常特别的神通太乙仙光，但也就仅仅如此了。他从炼器到筑基，从筑基到金丹，五个重灵体都被他一一凑齐，在系统的帮助下融汇成五行灵体，逐渐壮大。就是这太医神血从来没有半点动静，成天无所事事，像个大爷一样。很多时候，苏星红都搞不懂这玩意究竟有什么用。问过师尊，见多识广的师尊也从未听过这玩意。可偏偏任凭五行灵体柔和了五种灵体的特殊之处，更有五行相生之意。刚刚得到的周天剑骨灵力霸道，刚猛强势，他却始终有一种直觉：这两种体质饶是日后蜕变的再怎么厉害，也撼动不了太医神血分毫，只能成为附属陪衬。后半夜，屋外的虫鸣蝉叫络绎不绝。在一阵好似穿云破月的昂扬气息之后，苏星红体内的法力开始缓缓平息，屋内的灵气波动意识悄然退去。金丹中期会不会太快了？苏星红睁开眼睛，感受着体内比几个时辰前强大一截的力量，既有些兴奋，又有些喟叹。他半个月前才成为金丹修士啊，怪不得世间众人对于机缘与造化师那般的渴求，实在是这提升的效果太惊人了。若是不去争，不去抢，在洞府中按部就班的修行，以期用水魔功夫突破境界，那得熬到什么时候？十年还是百年？并没有因为修为的突破而得意忘形，盘坐在床上，他也是难得的品味着几个时辰前在密室之中与师尊的交流。机缘造化常伴风险。若是不能小心谨慎，如履薄冰，极有殒命之危。但反过来想，他所拥有的系统又何尝不是另外一种意义上的机缘造化？可面对这种机缘，谁人又会轻易舍去？思量片刻，苏清红洒然一笑，摇着头将那些不合时宜的念头甩去，一饮一啄皆有定数。现在的他不过是个区区金丹小修士，哪有资格考虑这种事情？不过，也就在他沉思回顾之际，忽然瞥见窗外闪过一道光影，接着房门无声无息地被推开。伴随着阵阵的微风，惨白的月色瞬间洒满地板。隔着屏风，苏星红诧异地望向门口，而后神色微微一滞。那不是昨天被他敲晕扛回来的女人吗？怎么跑这里来了？看着女人轻飘飘地踏入屋内，不发出半点声息，而后又麻利地关上门，动作甚至熟练的不像是第一次过来。苏星红眉头紧锁，深感意外。这女人怎么会出现这里？她不是被自己镇压束缚住了吗？还有师妹的看护和审问，居然能够轻车熟路地摸到她屋内。谁为她解开了束缚，并且告知她的方位？总不至于他用花言巧语蒙骗了师妹，然后真被孙管事那唬人的话忽悠的鬼迷心窍，想要过来自荐枕席了吧？苏清红想不太明白，但也就在他疑惑不解，女子背对着他合上房门之际，忽然有一道清冽的剑鸣自外面传来。咦，屋外月色洁白如霜雪，可以柄两指宽的长剑却泛起湛湛的寒芒，弥漫着肃杀之气，切开凋落精美的纱窗，直奔床上的少年而去。屋外有人偷袭、刺杀，苏清红心中一惊，诧异之际心电急转。倒也顾不得那么多，随手取出一把长枪法器，枪锋点缀着朵朵嫣红的火焰，千钧一发之间挡住了那柄偷袭的长剑。只是架住了屋外飞剑的偷袭，并不代表事情告一段落。属于屋内的攻击，却是几乎是紧随其后的，来到了他的面前。你，苏星红瞳孔剧烈晃动一下，这下始料未及，好机会，这次终于轮到我了吧？秦霓玉很是狡黠的笑了下，声音很是得意，洁白的长裙飘动。高挑修长的身影，好似甜仙的蝴蝶，眨眼间就绕过了隔挡内室外室的屏风，来到他的面前。然后一只散发着荧光的纤纤玉手，径直朝着他的胸膛按下。咚！法力的灵光闪烁，一道沉闷的声音在屋内响起，两相碰撞下掀起的涟漪，宛若狂风席卷。顷刻之间，屋内所有的书桌、书架、板凳、柜子，全都东倒西歪，支离破碎。咦，你，你平日修行的时候还穿着护身宝甲？秦霓玉飘然落地，还没来得及因为自己偷袭成功而高兴喜悦。纤柔掌心处传来的坚硬触感，就令他一双青眸惊异不定。那一掌按下，全然没有印在胸膛的感觉，更像是拍在一块结实坚硬的晶体上。刚才那柄从外面刺进来的飞剑，其实也是你在操控。你早就知道我在屋内了。早先你蹑手蹑脚的进来，只是为了转移我的注意力。接二连三的问题抛出，那飞扬的尘埃之中，穿着一件漆黑薄甲的苏星红缓步走出，就是脸色有点阴沉，声音很是冰冷。在自己的城主府中，被一位阶下囚摸上门槛来，差点偷袭成功，这还真的是耻辱啊！什么时候在自己家里都能碰到这种事情了？是这几天修成金丹之后粗心大意，警惕心下降了吗？幸好有些法器自己早已炼化，随时随地都能召唤出来。可即便对方的一掌并没有给自己带来实际上的伤害，却也相当于从另外一方面敲响了警铃。不错，秦霓玉剑指一掐，收回长剑，双腿笔直修长，身段纤柔，亭亭玉立，裙摆晃动间，好似一株白莲轻轻摇曳。只是脸上充斥着怒意，破坏了这气质。女人死死盯着他，先前你卑鄙无耻偷袭我。而今我来偷袭你，很公平不是吗？可惜了，我这么好的计划居然被你躲过去了。这件事确实很公平。但苏清红点了点头，没有在这方面和女人扯皮，只是手中的长枪转动，锋利的枪尖斜指地面，轻声问道：“我很好奇，你不是被我师妹看住了吗
，我师妹雪姻人去哪了？你又是被谁放出来的？最开始他还怀疑是不是师妹被对方蒙骗了，现在看来好像根本不是那回事。你说那个臭屁的小丫头，谁知道呢？下面人急匆匆的汇报一个消息，就轻而易举的将他引走了。至于我，当然是我手下安排的侍女亲自前来救我脱困的，还特意指明你的住处，让我可以报仇雪恨。最后一个字刚一说完，女人便再次挥舞长剑向他冲来，法力鼓荡下，剑芒暴涨。还未靠近，别给人一种针扎般的痛楚。当，清脆的金铁交鸣声在屋内重新响起。苏清红提枪稳稳架住了对方的攻击，神色有些凝重。你是说孙管事不仅安排人过来救你，还特地将你引到我这里来与我动手？怎么了？没想到你手下全是卧底，你这少城主当的也太窝囊了吧！秦明玉笑着挤兑了一句，手上动作却是没有半点怠慢，攻击如同潮水般一波接着一波，剑光所过，带动成片成片的锋刃，将本就支离破碎的家具碾成大片齑粉。昨天被这家伙几下闷棍当场敲晕过去，被他视作前所未有的耻辱。今天一定要找回场子来。孙兴怎么可能这么做？苏青红不慌不忙地挡下女人攻势，反手便是木系法术催动，一根又一根密密麻麻的清脆藤条从地板墙壁内生长出来，相互交错，又各自缠绕，化作一片植物球笼，将屋子里的空间逐渐挤压，强行缩小对方的活动空间。直到对方辗转腾挪都不太方便之时，长枪甩动，重重地敲击在他的剑刃之上，剧烈的震颤下，长剑都隐隐发出了悲鸣。女人更是在这突然加强的攻击下连连后退，我可是亲眼看到、亲耳听到的呢。孙兴还想将你送给我当妾室婢女，怎么会忍心让你前来杀我？他区区一个练气修士，有这个心也没有这个胆啊！你偷袭我的果然就是你。听到这话，还有什么不明白的？秦明玉可谓是羞愤交加，就像是黑历史被人揭穿一样，手中本就晃动的长剑都握不稳了。爹，又是一声轻响，长枪之上雷光流淌。爆裂的威力一下子将女人手中长剑击飞，又恰到好处的点在了她的胸口衣襟处。秦明玉身体当即僵住，隔着衣裙都能感受到枪锋之上泄露出来的寒意。苏青红没有什么怜香惜玉的意思，淡淡开口：“走吧，我的阶下囚小姐，带我去找找那位救你脱困并且指引你来杀我的侍女。我很好奇，哪里的侍女居然有这么大的胆子，敢做这种事情？你有本事杀了我，我又不怕你。”面对着那森然的枪锋，秦明玉先是打了个冷战，但很快便硬气起来。梗着脖子，不闪不避的与他对视。我知道你只是一具化身，或许你真身实力非凡，损失这具化身算不得什么。但是苏青红的枪锋向下，微微将女人鼓鼓囊囊的衣襟压下一个小小的凹陷，不咸不淡道：“姑娘，你若是乖乖配合我，我可以是个正人君子；你若是不配合，其实我也可以做个衣冠禽兽。我这人要求很低，不挑的。”秦明玉柔软的身子嵌在藤条之间，发丝披散，衣裙凌乱，看着很是狼狈。可他并没有在意如今的形象，只是微张着唇瓣，默默地看着这人，像是刷新了三观一样。你说的还是人话，要不要这么直接？不能委婉一点，还是说你能够自如地在正人君子和衣冠禽兽之间切换？我，他表情有点微妙，眼珠转动，想要赶紧补救一下，至少给自己鼓鼓气。可下一刻，那锋芒毕露的枪尖便在他胸口的布料上划出一个小小的口子，金属所自带的森森寒气从裂缝泄入，刺激的他的良心都颤抖起来。接着便是一声刺耳的尖叫：“你，你，姑娘！”从昨天我对你偷袭，就应该看得出来，其实我道德底线同样没有高到哪里去。或许你可以鼓起勇气挑战一下。秦明玉当即咬了咬牙，眸光愤愤。从小到大极有教养的他，一时间都不知道要怎么骂人了。别那样看着我，你应该明白的。现在的你只是一个可有可无的化身。对此，我若是真的做了什么禽兽之举，说不定良心的谴责还能少上一些。毕竟你只是一个化身，不是？这是什么混账说法？秦明玉恨不得当即喷他一脸。不过眼下碍于形势比人强，沉甸甸的良心还被另外一个又尖又硬的玩意压着。只能咬着阴粉的唇儿，羞耻的点了点头。就算是忍辱负重吧，你到底想要干什么？扯了扯衣襟，又拍了拍裙摆，发现自己并没有因为刚才的战斗过分走光之后，这才长长的松了口气。只是看向身后男子的时候，那张银白细腻的脸蛋儿又不知不觉黑了下来。果然，师尊师姐他们往日的谆谆教诲都很有道理，外出多历练一下，不仅能增长见识，还能磨砺心性。什么叫我想要干嘛？我家里发生这种事情，难道我还不能查个清楚吗？苏青红向外走的同时，不冷不热的回了一句。此刻他的心情相当糟糕，府中有二五仔很正常，大家都是二五仔。从另外一个方面来看，和没有二五仔也没什么区别。但偏偏在这种时候发生这种事情，师妹被人引走，而这位阶下囚的姑娘却在夜晚前来偷袭。真的，若是她提前来半个时辰，在自己修为突破的关头动手，说不定还真让她成功了。可自己突破是和系统提供的奖励有关，这个世界还有什么东西能够预判到系统的存在吗？苏青红想不通，但过于的巧合却让她不得不重视这些。我是随便找个人而已，能有多麻烦？不过手儿提起裙摆，纤纤玉足点起，五根脚趾好似白玉雕琢，轻巧的在屋中碎屑藤蔓的间隙中穿行，跟在他的身后，又狐疑道：“你昨天偷袭我的时候没用全力，我怎么觉得你的修为强了一大截？”对于男人自家乱七八糟的事情，秦明玉不感兴趣。
，能够让他惊疑的却是对方的实力问题。昨晚这混蛋是趁其不备对他偷袭，尚且费了好大功夫，还用了障眼法来转移注意力，才将他敲晕。可今天自己准备充分，还以彼之道还施彼身，却被他轻松拿捏，堂堂正正的击败，不得不让他怀疑人生。有这本事，昨天光明正大拿下他不行，干嘛用那种敲门棍的方式？苏青红瞥了他一眼，语气上有些不耐烦，大概是和你交手过后吧，心有所感，正好突破。说起来，你还是功臣呢，不然还没有那么容易轻松将你拿下。突突破！秦明玉脚步顿住，不可思议的看着少年的背影，这这也能突破？你开玩笑的吧？你若是公平一战，潜力尽出。大有所获还好说，可是敲门棍算什么？我不信，你肯定有别的奇遇。他定住心神，认真开口，没有这样道理的。苏青红耸了耸肩，随口敷衍道：“说不定你就是我的福星呢，不然怎么会你一来我就突破了？我现在倒是有点期望见到你的真身了。”想得美！一听这话，女人当场炸毛：“这是什么意思？打他化身主意还不够，难道还将主意打到他真身上去了？就你这水平，等我真身降临，绝对要把你对鹅做的事情重新做一遍。”哦。那你真身是什么修为？元婴，化神，净灵，登仙。苏青红好奇问道：“不告诉你。”女人扭过头去，不想搭理他。随你的便，反正你一个化身也就金丹修为，真身想来也强不到哪里去。拳头硬了，真的很想揍他，好不好？想要寻人，若是对普通人而言，或许难度很大；但对于修士来说，神识稍微扫视，便能迅速的查看一大片的区域。也不用知道那通风报信的侍女是谁，只消秦离玉将对方的模样烙印出来，苏青红自是能够心知肚明，节省不知道多少时间。可是，一条昏暗的街道上，一位清秀的侍女正快步的穿梭其中，时不时的左转右拐，但前进的方向却始终都是城门方向，似乎想要趁着夜色离开落霞城这是非之地。待到他来到城门口，夜间值守的城卫还没喝令他停下，他便率先轻唤出声：“我奉刘统领之命，将要出城一趟，还请几位通融通融，大开方便之门。”刘统领，一位小队长职位的男子走上前来，盯着女人打量片刻，笑道：“你就是刘统领叮嘱的那人，让我们安全送你离开。”“对，就是小女子，还请开门让我出去。”清秀的侍女满脸希冀道：“好说好说，你跟我过来吧。”男子招了招手，领着她便向城门走去。“多谢大人。”女子脸上浮现一抹欣喜之色，安心的跟在了男子身后，期待城门就此打开。只是下一刻，一抹雪亮的刀光乍现，径直捅入了女子的心窝，带出一抹凄艳的血花。随着扑通一声，缓缓流淌的河面上溅起晶莹水珠，而刚才翘首以盼出城的女子却在麻袋中沉入河底。没用几个呼吸，溅起的水花重新落回河中，一圈圈扩散的涟漪消失不见，整条护城河再度恢复了往日的模样，仿佛什么都没有发生。老大，这女人犯了什么错吗？居然让统领指名道姓的处理她？在河边观望片刻，发现尸体并没有飘起来的迹象。其中一位城门守卫松了口气，对着他们的头问道：“谁知道呢？说不定在哪里得罪了刘统领，自己还不知道吧？”带头的男子倒是没有多么放在心上，随口回了一句：“他只是听命办事而已，管不了那么多。”可这已经是今天第二个了，不是吗？看上去还是城主府中的丫鬟，我们这么做是不是有点？另外一位守卫言语间透着担心，他到现在依旧感觉云里雾里的。先是府中林小姐提着长剑，急急忙忙出城也就算了，人家什么身份地位，还是位修士，这种事情他们管不着。可接下来鬼鬼祟祟赶过来想要出城的两个侍女就有问题了，脸上写满了慌张和不安，看上去就有种畏罪潜逃的既视感。想来估计犯了什么大错，可城主府中的丫鬟侍女犯了错，刘统领怎么知道的？还特地下兵让他们收尾处理，这手伸得太长，越界了呀！万一少城主过问，倒霉的可是他们自己。闭嘴，别胡思乱想！领头的男子冷哼一声，直接将他们心中所有的杂念全部喝止，沉声道：“就算有话，也全都给我憋在心里。谁要是敢坏了统领大人的大事，我就把你们像刚才两个女人一样，全都沉到河里去。”是，老大。面对如此严厉的呵斥，所有人皆是战战兢兢，不敢多说一句。而男子见状，冷漠语气也是不由得缓和了几分：“你们不要心有怨念，等统领大事做成，好处少不了你们。难道你们真的想要每天晚上都在这里守城门？难道你们就不想在城主府中谋个舒舒服服的位置？但是这不是少城主他决定的事情吗？哼，这谁说的准呢、啊？”所有人当场头皮发麻，话都说到这份上了，还有谁不明白今晚可能发生了什么？刘统领、刘校尉，他这是要谋逆吗？每个人心中惴惴，不敢过多深思。仅仅一个晚上，难道落霞城要天翻地覆了吗？只是，当他们整理好思绪和心态，回到城门口，准备继续站岗的时候，忽然却又全都愣在了原地。人，人呢？其他留下的人呢？不应该还有一半人留下来值守的吗？怎么突然间就不见了？还是说都偷懒睡觉去了？回来的四五个人面面相觑，被眼前的状况整不会了。你们几个去哪鬼混了？都给我出来！领头的男子有些不安，当场大喝出声。可预料之中的身影没有出现。反而是身后传来了不疾不徐、沉稳又清晰的脚步声。你、你们给我啊！男子火气大盛。
，扭头便要教训你。胆敢如此偷奸耍滑，没有纪律，实在是给人丢脸。然后他才刚转过身，嘴里刚说了几个字，一杆漆黑的长枪便急速飞来，刺入他的胸口，然后连带着他一块飞出，在一道轰隆声中被死死地钉在了坚实的城墙之上。痛苦的哀嚎在夜色下显得格外瘆人，轻轻颤抖的枪柄末端，还有一滴滴腥红的血珠滚落，更是看得其他人毛骨悚然。你，你，少，少城主。见见过少城主，亲眼见到这般凶残的景象，余下的人哪里还有半点反抗之心？不管胆子大不大，不管腰杆子硬不硬，一连串的扑通扑通中，全都跪在了地上，颤颤巍巍，叩首连连。秦尼玉偷偷用余光打量了苏星红一眼，见他脸上冷酷无情，没有任何变化，只能心中感叹：这行为方式果然是个暴君啊！自己怎么就运气这么差、啊，栽在他手上了？谁来跟我说一说，到底发生了什么事情？你们有多少事情瞒着我？挂在城墙之上的男子还要痛呼大叫，听得人心中发毛。可苏星红淡漠的声音却是更让他们如坠冰窖，站立不已。禀告少城主，我们真的什么都不知道，只是听从刘统领的命令行事而已。那就说说他此次出城究竟做了些什么。你们应该就是那部分被他派回来的人吧？苏星红在意的还是这些。他明明安排刘旭前去除掉那只凶虎的，刘旭也切切实实完成了任务，系统奖励都下发了，怎么还有心思做这种事情？这几个城卫相互看了一眼，也没有怎么犹豫。纷纷三言两语开始诉说了起来。禀告少城主，我们是九天前奉命前往山中搜寻那只伤人的凶虎。第一天发现了凶虎的踪迹，第二天那只凶猛的老虎就已经落入了统领布置下的陷阱之中，无力再逃。第二天就抓到了。苏青红拧紧了眉头，这不是说任务八天前就能完成，可偏偏故意不杀，被他拖到了两三天前。这段时间究竟发生了什么，我们也不是很清楚。但刘统领就是不杀那只老虎，说是看看有没有其他凶兽余孽，也好以他为诱饵，一网打尽。结果等了好几天，什么都没有等到。在山中的日子，刘统领经常让我们驻守营地，他却一个人外出。我们是不知道他做了什么。对了，这段时间里，刘统领似乎料事如神，带着我们捕杀了很多野味，挖了好几株灵草，灵石都捡到十来块。他像是未卜先知一样，什么都知道的一清二楚。苏青红和秦妮玉一时间陷入沉默，这种能力是不是有点……嗯，他忽然想到了什么，目光转向被他钉在墙上只有出气没有进气的男子。抬手隔空一抓，一个麻布做的锦囊便从他怀里飞了出来。苏青红打开锦囊，里面是一张被折了好几次的纸条。哎，这是什么？让我看看。秦尼玉见状，连忙好奇地凑了过来，点着莹润的脚上前观看。纸条上写着：“你们回去汇报的第二天，少城主会抓一位姑娘回来。傍晚时分，先派侍女说我这里情况危急，将小姐调走，然后深夜再派人解开那位姑娘的束缚，将她指引到少城主的住处。他会含怒出手，送少城主上路。”苏青红，秦尼玉。明明只是一张纸条而已，却在一瞬间就让苏星红和秦妮玉两人脸色大变，无比难看。不可能，这不可能！秦妮玉当场炸毛，失声惊呼，满头乌黑发亮的秀发舞动，整个人也差点跳脚。一把从苏星红手中将那张纸条抢了过去，他眸光闪动，盯着上面的内容，一字一句来回研究，希望能够从中找出某些破绽或者事后伪造的痕迹。没办法，这实在是太不可思议了，一张纸条而已，却能详细的预知未来所发生的事情。从他被身边这混蛋绑回来，到一位陌生的侍女出面解围，他还真以为是大难不死必有后福，实际上却是落入了他人的算计。这写字条的人之所以这么安排，其实是希望他和苏青红两人同归于尽，然后坐收渔翁之利嘛。他也不是不愿承认，如果是某些精通天机数算的绝世强者，在巧妙的计划和安排下，的确能够像控制棋盘上棋子一般操控蝼蚁的人生。但眼下只是一个凡人的城池啊，区区练气最多筑基的修士，凭什么做到这一点？苏青红姑且表面上看着没有太多的情绪变化。但心中却是同样掀起了惊涛骇浪。一方面，他可以肯定刘旭绝对在梁溪山脉中得到了什么不得了的宝贝，说不定就是秦妮玉口中的天大机缘。不然，作为他手下与孙兴、陈岩两人相比，也不遑多让的得力干将。只要不是脑子抽风犯傻，就不可能做出这种算计良心老板的事情。怎么说，自己也待他不薄，好不好？如果想要涨工资，直接跟他说就是了。他又不是那种会善意欠薪、压榨员工、要被调路灯的谢老板。能够让他这么做的唯一原因只有一个，那就是他现在太弱。无法单独面对后面越发严峻的局面，所以必须将局面搅混。毕竟他后面也还有大人物呢。如果纸条上的计划真的成功了，唯一导致的结果是什么呢？别忘了，他只是少城主，真正的城主还在呢。秦尼玉在他修炼的时候袭击得手，便能顺利引出师尊，导致局面彻底混乱。接下来就是师尊秦尼玉等人，还有其他为了机缘而来的大人物之间的摩擦与纷争。他反倒可以因为实力太弱而下意识被人忽略，远离纷乱中心，置身事外。以上这些行为动机想明白之后，并没有多少震撼。真正让苏青红心神大动的，则是另外一方面。不论是推演未来，还是预知未来，那股力量竟然可以涵盖系统。如果不是系统奖励的那百年修为，他不得不立刻闭关消化突破，根本就不会有这档子事情发生。自己不用闭关，秦尼玉光凭这句化身能有什么效果？
可偏偏那百年修为来源于系统啊，不是他自己积累到了，将要突破。如此一来，是系统其实在这修仙界并不属于超规格的存在，还有其他类似的力量与之抗衡。还是说系统目前处于宕机更新的状态，导致如今的威能大打折扣？不对，也不太对。就在苏星红星渐渐沉入谷底的时候，忽然灵光一闪，意识到了问题的所在。哎哎，你怎么看？他面无表情，可秦霓玉如玉的脸庞上则是忧心忡忡，说话都有气无力。显然这一张纸条给他带来前所未有的打击，也幸亏他境界不算太高，否则多少得给他整个心磨出来。什么怎么看？当然是用眼睛看。苏清红语气淡然，几个呼吸之间就已经恢复过来，神情淡定的不得了。你在跟我装傻充愣是不是？你看不出这张纸条意味着什么？看着对方那啥事没有的模样，秦明玉就气不打一处来，恨不得踹他两脚。微微，能不能别装了？现在他都恨不得自己没有来过这里，赶紧夹着尾巴溜回去。先是被一个不知名的少年敲闷棍擒下，然后又亲身经历这种被人安排的场面，历练有没有效果不知道，心理阴影绝对一大片。意味着什么？苏清红翻了个白眼，不就意味着你是个不中用的废物？你，你别逼我跟你翻脸啊！秦霓玉当场火冒三丈，气血上冲，胸脯剧烈起伏，浑身灵光四溢。这是人说的话吗？好好跟你分析现状嘛。结果你上来骂人是怎么一回事？有什么好翻脸的？女人，你应该好好反省一下你自己。苏清红从他手中接过纸条，抖了抖埋汰道。你看看你自己，人家都把计划安排的明明白白，结果就是你自己不给力，打不过我不说，还被我第二次抓住，导致人家功亏一篑，还被我们察觉。我要是你，肯定没脸见人了，哪里还好意思在这里大呼小叫？你哎，秦霓玉怒不可遏的话语刚到嘴边，却一下子又给硬生生的憋了回去。对对啊，别看纸条上写的清清楚楚，可这混蛋不是还好好的站在这里吗？如果真按照纸条上那么说的，他应该被自己干掉了才对，怎么可能还生龙活虎的？这。想到这一茬的秦霓玉，又又又一次开始怀疑人生。莫非真如这混蛋所说，自己实力不行，太过废物？即便他人什么都算到了，可因为自己划水严重，导致这场谋划功败垂成。你，你确定？我，哎，你等一下，你要去哪呀？女人的脑袋瓜有点转不回来了。碰到这种自相矛盾的问题，实在不知道要从哪方面入手。想要再从苏青红这边获得一些灵感和启发，却发现他又掉头朝着城主府赶去。等一下，他现在不是应该出城救他的师妹吗？城主府的密室之中，江玉瑶并没有意识到外面究竟发生了什么，还在研究这次梦境神游的机会到底怎样使用，什么时候使用才是最佳。可突然之间，密室大门再度打开，那让自己一整天都心心念念的逆徒却是再度出现在了他的面前，而且看他模样似乎风风火火，急不可耐。逆逆徒，你我警告你啊，我是你师尊，你可别乱来。看见苏清红进来，江玉瑶本能的有点发慌。按理说，作为师尊，对于徒儿不至于这样。可架不住现在的他被徒儿居心叵测呀，冒冒然看着徒儿火急火燎的出现在面前，一副心事重重的模样，全然失去了寻常该有的沉稳与淡然。他不免有种做坏事被当场抓住的既视感。莫非是逆徒隐约察觉到了什么？苏清红自是不晓得，师尊心中是何等纠结与为难，也不想知道他有什么好激动的，只是来到他面前，一把抓住他美玉无瑕的柔仪，便要拉他起身。师尊，情况紧急，有贼人算计你弟子，还请师尊助我一臂之力。啊，不是我。为师才没有准备算计你。嗯，苏青红前来寻找江玉瑶是为了以防万一，毕竟刘旭所得的机缘来历不明，威力莫测。他自己一个人前去寻找雪鹰，真不觉得有十分把握。若是能将师尊带在身边为他压阵，想必成功的可能性会大大提高。并且出于对师尊的担心，对方既然都能算到这一步，他还真不太放心让被镇压的师尊继续关在密室中，不然同样容易出现意外。只是满怀着对师尊关切的心思前来，得到的回答却有那么一点怪异。是他刚才听错了吗？慌慌张张中脱口而出的话语令江玉瑶羞愧，但冷静下来之后，他又冲着逆徒眨了眨眼睛。嗯，徒儿，你刚才说什么？难道师尊背地里正想着如何算计爱徒？苏青红深吸口气，毫不避讳的与他进行对视。怎么会呢？即便你这孽徒大逆不道，为师还是一如既往的相信你们，关爱你们。你这逆徒可不要污蔑为师。江玉瑶不动声色的将玉手从徒儿手中抽回，背在身后，曼妙的身子婀娜挺拔。无暇的面容上浅笑盈盈，洋溢着温暖和善的神情。苏清红当场被噎了一下，好家伙，你这女人还真敢说啊！嗨嗨，既然师尊有此自觉，那看来是徒儿错了，再次向师尊赔罪。要不今日就请师尊出去吧。他抬手一挥，将布置在此处的灵阵解开，然后再度拉着女人就要离开密室。徒儿，你是不是有什么事瞒着为师？逆徒这等反常的举动，令江玉瑶心中当场警铃大作。不仅解开了困封他的阵法，还主动认错，请他离开。这才过去大半天吧。逆徒就转心了，师尊你不信我？苏青红一阵牙疼，他来此一事为了保证师尊的安危，若是发生什么意外，师尊也不至于没有还手之力。第二个才是请师尊帮忙
，以防山中出现意外。到时候非但雪衣没救出来，还把自己给搭了进去。却不想到，师尊在经历了自己的七师灭祖行径之后，警惕性大增。而如果自己再说出有人超绝算计之后，以他的性子还不当场跑路，为师自然信得过徒儿。但是徒儿怎么也该和为师说说清楚吧。这回轮到江玉瑶抬起玉葱般纤细的手指，抓着他的胳膊，不让他离开。那张清丽绝伦的面庞，此刻正笑靥如花地看着他。随着林震的解开，女人的修为正稳步恢复，不消片刻便已凌驾于他之上，曲线曼妙的身子中，雄浑的法力呼啸，顷刻间压制的他无法动弹。苏星红，糟糕，失算了吗？接下来难道要变成美人师尊、密室、报复、凌辱、逆徒等等喜闻乐见的展开？不过没办法，谁让雪鹰现在情况不明呢？一个呼吸都没有考虑，苏星红便果断做出了决定，将今晚发生的事情娓娓道来。然后，什么？今晚你差点被偷袭刺杀？江玉瑶大吃一惊。什么？城中有人背叛，算计了你和雪鹰？江玉瑶脸色骤变。什么？有人未卜先知，目标还是为师，想将为师拖下水？江玉瑶神态慌张，心神大乱。苏清红每说一句，就像是有人拿大锤在他头上重重的敲击一下。等到他将所知道的一切讲完，美人师尊都晕迷糊了。他才被关了几天啊？怎么感觉外面天翻地覆了一样？师尊，徒儿知道的可全都告诉你了。如果你真的不愿意去找师妹的话，徒儿只能自己一个人去了。不管怎样，当前来说，雪鹰的安危才是最关键的。他可没有那么多时间浪费在师尊身上。你逆徒，你等会！江玉瑶心里慌得不行，银白的额头和细嫩的掌心一时沁出香汗。如果对方真的是奔着他来的，那宝贝徒儿过去和白送有什么区别？可是瞥了一眼徒儿高达七十七的忠诚度，他咬了咬牙，心中一横，手指点着逆徒的胸口，压抑着心中不安的悸动，轻声道。你说的都是真的，这是自然，我又怎么欺瞒师尊？苏星红有些意外的看着师尊，这是真的同意了，他可没有布置任务呢。那，那还磨蹭什么？我们走吧。嘴里还想再说点什么，可是忽然间，系统上徒儿的忠诚度又哗啦啦的往上跳了三点，重新回到最开始八十的程度。后面的备注也换回了起初尊师重道、敬爱有加的字样。江玉瑶突然觉得倒也值得。可就当师徒二人下定决心之际。密室之外，却再度传来哒哒哒的脚步声。不过，相较于苏星红刚才的急促和迅速，这个脚步声则是显得轻快和雀跃。这是，师徒两个愣了一下，心中泛起种种猜忌。但下一刻，出现在他们视线中玲珑纤巧的身影，却是令二人待在原地。师兄，你果然在这里啊！我刚才在外面山里发现一个大宝贝，快点跟我过去看。林雪英蹦蹦跳跳的拎着长剑从外面跑了进来，想要将刚才发现的惊喜和师兄分享，但很快欣喜的笑容就僵在了脸上，再也笑不出来了。你这逆徒，又在骗我。你想把为师忽悠到哪里去？江玉瑶一把抓住徒儿的衣领，美丽的脸蛋凑到他面前不足一寸的距离，咬牙切齿的看着他，恨不得生吞了他。师尊，你听我解释。苏青红也有点懵，倒不是师尊身上传来的阵阵幽香让他心猿意马，而是雪鹰怎么这就回来了？说好的陷入危险、生死攸关呢？刘旭，你特莽，得到了机缘宝物也是个废物啊！计划写的明明白白，看得人心惊动魄，结果实施起来狗屁都不是。大半个时辰之前。苏星红觉得刘旭可能是个非常棘手的家伙，没有发迹之时，可以忍辱负重的在他手底下干活，任劳任怨。一旦得到能够改变命运的契机，便当机立断，如困龙升天，从此一发不可收拾。然而，随着自己这边出了意外，没有让他的计划得逞，苏星红觉得，即便对方百密一疏，功亏一篑，也不能掉以轻心，必须全力以赴。可是，当师妹也安然无恙的归来，不仅没有半点伤痕不说，还一副收获颇丰的模样。饶是苏青红再怎么谨慎，也不得不怀疑那张纸条上所写的计划根本不是预知未来，而是瞎猫碰到了死耗子，恰好被他蒙对了。什么玩意？对得起他刚才严阵以待的架势吗？你这逆徒，这才还有什么好解释？刚才什么都是骗我的吧？你又在打什么坏主意？苏青红这边心神混乱，云里雾里，江玉瑶也并没有好到哪里去，性谋瞪人，凑到近前，拽着逆徒的衣襟就要给个说法。亏他刚才觉得形势严峻，都要视死如归了，结果就这。确定不是故意耍他玩，师尊，你消消气。我也，苏青红他们也是醉了。这种事情问他，他能解释什么？连忙扭头看向密室门口还在傻站的师妹雪鹰，你快点说句话啊！大半夜出去究竟是怎么一回事？发生了什么？我担心你怕你遇到危险，还准备请师尊出马前去找你呢。为了防止师妹产生误解，他语速极快，三言两语便将一切的来龙去脉解释得清清楚楚。哦，是这样啊！林雪鹰一下子清醒过来。虽然乌溜溜的小眼睛古怪的打量着此刻师尊和师兄这般近距离的动作，还是老老实实的回答。本来我是在审问那个叫秦霓玉的女人的，忽然有侍女过来，说刘旭校尉在山中发现了陈总管与他背后强者接头的地点，让我赶紧过去查看情况。我本来想喊师兄一块去的，可那个侍女又说还有个怀疑的地方会通知师兄，让你定夺。我也就没有管那么多，拎着武器就急匆匆按照方位赶了过去。
，然后呢？苏青红继续发问。江玉瑶眸光闪烁，没有多说。然后，然后就是林雪英挠了挠发丝，似乎在酝酿语句，顿了有一会，才吞吞吐吐道。当我按照指引进入山中，远远的就见到刘旭在和我打招呼。只是靠近一些后，可能是道心通明的提醒吧。我本能的察觉他不怀好意，也没多想。趁他笑眯眯和我搭话的时候，拔剑就砍断了他的一条胳膊，然后他头也不回的就往山里跑。我见状，第一反应就是他有问题，也往山里追去。但追着追着，我就不知怎么把人给追丢了，绕了好半天都没有找到人。倒是路过一个山洞的时候，发现里面好像有宝贝。这展开听的苏青红和江玉瑶都呆住了，就连紧随其后刚刚赶过来的秦霓玉也是张口结舌，不知道该怎么形容此刻复杂的心情。说好的预知未来，说好的未卜先知呢？就这，不要玷污我们心中预知未来高大上的档次啊！啊，师妹，追没追到人不碍事，你没事就好。尽管此刻的心情比较生草，恨不得将刘旭拉出来鞭尸一顿，但苏星红心里松了口气。刘旭的计划不去说，林雪英没有陷入危险就行。他斟酌一下，趁着师尊还在走神，悄无声息的从他手中挣开，理了理衣领，说道：“既然是这样的话，雪英就再和我去一趟吧。你发现有宝贝的洞穴也好，刘旭也罢。”可不能置之不理，徒增祸患，越早结束越好。嗯嗯，师兄，我回来就是找你做这件事的呢。林雪英用力点了点头，师兄果然明白他的意思。那师尊要不先回屋休息休息？如果刘旭只有这点本事，就算只有我和师妹也能够轻易解决。此刻刘旭的逼格骤降，苏青红也不怎么担心了。菜成这样还装什么呢？果然做人做事就应该和师妹一样，少避避多动手，上来就砍人一刀，在复杂的局面都能变得轻轻松松。逆徒，你这是什么意思？江玉瑶听到这话，瞬间眸战冷光，绝美的面庞上浮现一层薄薄冰霜。刚才还请他帮忙，现在师妹回来邀他去寻宝，就果断将他丢一边了是吧？这么喜欢和年轻貌美的小丫头出去玩，嘿，我这也是为师尊着想，师尊你应该理解我才是。苏青红硬着头皮开口，如今事情没有发展到那一步，师尊目前没有必要露面才是。我理解你个鬼，真是个尊师重道，对他敬爱有加的好徒啊！江玉瑶气不过，抬手就在他腰间用力的拧了一下。顿时，苏青红冷气直抽，龇牙咧嘴。师尊，注意形象。江玉瑶冷冷地瞪了他一眼，还想要再训斥一句，但身边二徒儿捂着小嘴，惊呼出声的模样中断了他的行为。师尊，你，你怎么可以？林雪英盯着师尊掐住师兄的那只手，小姑娘有点急了，这动作是不是有点太具有歧义？没什么，就是给你师兄长长记性而已。江玉瑶蛮不在乎的开口，反正他都要树立师尊该有的威严，难道还不能严肃一点吗？成天嬉皮笑脸怎么行？看。逆徒的忠诚度不是一点没降，只是话音刚落，随着“叮”的一声，系统上另外一行字条上的数据滚动了一下。林雪英，二徒弟，忠诚度 35% 备注：师尊有点讨厌。嗯，江玉瑶下意识按了下眉心，怀疑自己眼花看错了。大徒弟忠诚度一点没变，二徒弟直接掉了五个点。开什么玩笑？鲜艳晶莹的唇角微微抽了抽，女人表情怪异的看向前方，好像急眼了的二徒弟。雪英。你也对我和你们一块去山里寻找宝物有意见啊？师尊，你也要去啊？林雪英后知后觉的来了一句，江玉瑶当即脸都黑了。而让她脸更黑的是，这句话说完，字条再度滚动了一下。林雪英，二徒弟，忠诚度百分之三十。备注：师尊有点讨厌。好家伙，两句话的时间，李忠诚度掉了十个点。你们到底谁才是逆徒啊？过了这么多年，江玉瑶还是第一次碰到这种糟心的事情。忠诚度高达八十的大徒弟将他囚禁在密室里，往日乖巧懂事的二徒弟忠诚度只有四十不说，还翻脸不认人，是他平时太过背懒，疏忽大意了，还是人心难测？他现在的修为亦无法敏锐判断和捕捉这种心灵深处的变化。不对，不对，应该不是这些。江玉瑶很快回过神来，与人心没啥关系，应该是男女之间的区别。猩红徒儿尊师重道，所以自己保持师尊的影响就行。而雪鹰徒儿对他并无多少观感，只是明面上的敬畏，他更亲近的是他师兄，所以自己和他师兄发生矛盾，他本能的站在了师兄那边。要不是有系统的存在，他还不一定发现呢。想到这里，女人眼珠一转，笑道：“雪鹰，难道为师就不能去吗？还是说你发现了宝贝，只知道与你师兄分享，却忘了为师？没，没有。徒儿怎么会忘记师尊？”林雪鹰小脸有点慌张，心虚的低下脑袋，但是那拧巴在一块的小手，还有别起来的小嘴。却暴露了少女此刻的小心思，本来就是嘛，谁知道你要插一脚？况且那些宝贝对你应该也没什么用才是，像平时一样在家里睡觉不好吗？你还真是这么想的？少女的小动作自是逃不过江玉瑶的眼睛，可明白是一回事，心里能不能接受又是一回事。这丫头绝对有成为第二个逆徒的潜质啊！一个逆徒就这么难搞了，再多上一个还是个女徒弟，两人若是狼狈为奸，江玉瑶顿时感觉压力山大。她怎么尽收这种徒弟？一个个都不省心是吧？可心里这么想，嘴上却不能表现出来
，当即走上前去，一脸温和的戳了戳少女气鼓鼓的脸颊。野鱼道：“瞧你这样子，为师怎么会和你们小辈抢东西？只是跟你开个玩笑而已。我跟过去，主要还是为了你们师兄妹的安全着想。”嗯，不仅苏星红大感意外，就连还在生闷气的林雪英都惊讶的抬起头。我和师兄的安全，不然呢？江玉摇摆着晶莹白皙的面庞，意味深长道：“今天晚上可是发生了很多意料之外的事情了，你师兄都不得不来找我帮忙。”看得出他也没有多少把握，不要觉得你将刘旭击退山中就没有什么危险，你不还是被他跑掉了吗？你又怎么知道这段时间他没有布下一些不为人知的陷阱？你就算不为自己想想，也得为你师兄的安危考虑一下吧。雪燕，你也不想你们贸然出去之后，你师兄遇到危险了？啊！这林雪英当场被问懵了，而苏星红眼下的心情是这样的，他真的很想说一句：师尊是不是去哪里进修过？还是说闭关这几天的时间里，你就琢磨出这个玩意？实在太草了，幸亏师妹不懂这个梗，否则的和师尊翻脸。原来是这样，雪英误会师尊的心意了。反应过来的林雪英乖乖的朝着师尊认错，你理解为师的良苦用心就好。江玉瑶欣慰的点了点头，一脸得意，做个好师尊也不难嘛。不过下一刻，看着小徒弟忠诚度从三十跳到三十一，女人脸色僵住，微微发绿。有那么一瞬间，她恨不得低下头，恶狠狠的质问小徒弟：掉的时候哗啦啦就是十个点，涨的时候像征信的冒一个点。还不如不涨呢，你这是什么意思？还是对我不服是吧？哼，你们这对孽徒想丢下为师自己出去吃香的喝辣的，门都没有。系统的变化自然也被苏星红看在眼里，对此他也没有什么好的办法，只能说女人之间的关系确实有点复杂。夜空之下，几道流光划过，直奔城外连绵的山脉之中。林雪英只是筑基的修为，飞行已不是什么问题，但今晚又是追杀流絮，又是来回赶路，即便剑灵根恢复速度很快，如今一身法力仅剩三成左右。本来苏星红是打算自己带着他飞行的，但师尊大人突然间对徒儿很是上心，不愿让大徒弟受累，主动承担起师尊的责任，身先士卒的拉着林雪英朝前飞去，坚决杜绝两个徒儿私下腻歪的局面出现。对此，苏星红也没啥好说的了，就瞧师妹那忠诚度，一旦闹腾起来，绝对消停不了。还不如，他瞅了眼身边寻常飘动，明明是阶下囚，却没有半点觉悟，反而两眼放光，饶有兴致打量前方二人的女子。话说，你跟过来干嘛？我师妹发现的宝贝可没有你的份，你把我当什么了？本姑娘会在乎那些东西，我就过来看个热闹不行？秦霓玉吐着粉润的舌尖，朝他做了个鬼脸。这女人飘了。苏清红的第一反应是这样，但很快便恢复过来，冷静开口：“看热闹，别忘了你现在的身份。我要是你，早就趁刚才溜了。”哎哎，你这男人就不能有点同情心？我也是受害者，好不好？再说了，我也没有得罪你吧？今晚的偷袭是有人算计我的呀！秦霓玉当场叫屈，除了被人算计一把之外。来到落霞城后，他一直都是个阶下囚的角色，这都要提防着吗？他又没做过什么伤天害理的事情。一时间，女人被齿咬着唇儿，垂眸欲泣，楚楚可怜。女人，你够了呀！苏清红没有因为对方服软的模样就心生同情，冷酷的戳穿对方心思。你在意的也是刘旭可能得到的宝贝，就算我们找到了他，也不可能给你的。我又没说我要。秦霓玉翻了个白眼，计划环节连连失误的宝贝，谁看得上啊？我只是好奇那是什么宝贝，想过去看看而已。况且我也很好奇，明明我师姐都做了类似的梦，梦到那造化与她有缘，为什么在这时候会被一个给你干活的小人物得到？你不觉得太不可思议了吗？你自己都没有任何察觉。苏清红闻言有点沉默，她在这边待了快十多年了，从未听说过有什么特殊的机缘造化，就算有，系统难道真的一点都感知不出来？总不会系统还比那所谓的造化差了些档次吧？心里这么想着，宕机中的系统忽然震动一下，接着发出一道断断续续的提醒。发现碎片系统完整，虽然只是不连续的一个断句，可看到这条信息的时候，苏星红依旧是脑子轰隆一声，呆滞当场，短时间内难以彻底接受。系统这是什么意思？碎片？什么碎片？系统还完整？喂，你说清楚一点行不行？一大段话被你省略成短短几个字，你是让我自己来脑补吗？苏星红揉了揉太阳穴，精神思绪本能的飞速思索着，将那四个词语尽可能组成连贯的可以理解的意思。发现遗失的碎片。让系统恢复完整。若是系统信息省略不多，应该就是这个意思。只不过根据这句话来推断，引导出来的问题可就不是一般大了呢。难道说他如今拥有的系统只是残缺版本，并不完整？按照这个方向来推测，是不是意味着引得很多人趋之若鹜的造化机缘，其实本就是他拥有系统的一部分，一个碎片。而自己的系统也正是因为残缺不全，所以才会出现任务完成太快而过载的状况，需要进一步更新。刘旭的计划之所以能够那么准确，也正是因为那造化和系统本就是一体的关系。但是，但是，即使以上推测都有可能，有些地方也还说不太通啊。
，系统从未反馈过它并不完整。十年之中，这片山脉它也不是没有来过，为什么那些时候系统一点提示都没有？当初都发现不了，现在怎么察觉到了？并且，这所谓的机缘不是通过做梦等各种方式引导那些天之骄子过来的吗？为什么他们人都没来，反而刘旭就先一步夺得机缘？这不是赤裸裸的虚假宣传、广告诈骗吗？修仙界也能玩这套？苏星红还是第一次碰到这情况，绞尽脑汁都没有想出个所以然来，最后还是秦尼玉那空灵悦耳的声音响起，让他从紊乱的思绪中抽身出，不再钻牛角尖。你是不是想到了什么？刚才你的脸色有点不对劲。晨曦还未到来，夜幕依旧笼罩着四野和天穹，迅疾的凉风拂面而过，吹得秦尼玉满头发丝轻舞飞扬，衣上裙摆也是猎猎作响，勾勒出完美的曲线和弧度，纤腰若素，玉腿笔直修长。但他并不在意这些。只是一双眸子紧紧注视着身边的少年，不愿放过一丝细节，有吗？你看错了吧？定了定神，苏星红很快就恢复了往日的沉稳与淡定。现在现在没必要想那么多，一切等找到刘旭之后，自然就明朗了。怎么可能看错？你肯定有事瞒着我。你刚才脸都僵了，瞳孔放大，绝对是想到了什么特别重要的事情。秦尼玉眼睛一眨，不眨的盯着他。女人的直觉告诉他，这家伙肯定知道了什么。那又怎样？你和我很熟吗？我凭什么告诉你？苏星红抬了下眼皮，饱含深意的说道：“你一句话而已，就让女人差点肺都气炸。这男人说话委婉一点会死吗？这年头有几个女人受得了他？好，那我走。”一股气涌上心头，秦尼玉觉得自己实在是没有必要跟在他身边受这股子窝囊气。你可是我的战利品和阶下囚啊！你想走就走。苏星红怎么可能同意？轻笑出声：“我记得你好像有个师姐吧？你要是走了，日后你师姐找过来，万一她不讲道理，我要怎么办？”师姐。这家伙难道已经将主意打到他师姐身上去了？看到女人脸上表情有点艰难，苏星红还想再说点什么，但前方若有若无的飘忽视线却是令他心中一凛，没有再和秦尼玉废话，赶紧端正姿态跟了上去。师尊，找到刘旭他人了吗？梁溪山脉这么大，找个人哪有那么容易？不过江玉瑶似笑非笑的看着他，徒儿你倒是和那位姑娘聊得很开心吗？师尊这是什么话？我心中只有师尊和师妹。苏星红面容一整，一本正经的回答：是吗？可我刚才听到师姐什么的，江玉瑶随口说了一句，林雪英也是担忧的看着他。师兄，你可不能被那种女人给骗了啊！外面的女人大多都不怀好意的。如果不是看在师兄的面子上，他早就向师尊要求将秦尼玉那女人重新绑起来了，哪里还能容他一块跟着？他其实都想不明白，师兄没事带那女人过来干嘛？刮了下少女白皙的摇鼻，苏清红叹了口气，耐心解释道：“你们想什么呢？徒儿只是想要从他身上套出更多、更详细的情报而已，并且我觉得秦尼玉还有大用。”难道你们认为我会出卖男色，让他占我便宜？嗯。江玉瑶和林雪英脸上齐齐出现微妙的变化。在一行四人进入梁溪山脉开始搜寻刘旭踪迹的时候，某个直通地下深处的窟窿内，接二连三的传来男子抽泣闷哼的吃痛声。该死，该死，为什么会这样？明明十拿九稳的才对，怎么刚开始就出现这样的纰漏？一位国字脸的中年男子背靠山壁坐在那里，痛哭之余，仅剩的手臂一下下的捶打着身边结实的石块。原先那张坚毅刚强的面孔上，此刻满满的狰狞和扭曲，宛若一位在赌桌上压上了全部身家却输的精光的赌徒。为了今天的计划，他赌上了自己在落霞城的身份地位，还有数十位对自己唯命是从的部下，却不想一招错满盘皆输，不仅丢了一条胳膊，就连退路都因此丧尽。为什么和推演的不一样？应该万无一失的，不是吗？为此，我可是献出了足足十年的寿命。刘旭一拳将地上的石头砸得稀巴烂，然后血淋淋的手掌从怀中取出一颗圆形的球体。远远望去，那像是个由一条条细线绕成的毛线球，也是拳头般大小，没有什么出奇。但近距离观察之后，便会发现，那一根根细线宛若有着各自的生命一般，无时无刻不在灵活的变换，没有定型，却指引着截然不同的方向。再来一次，我还有机会。这一次，我一定能够找到最佳摆脱困境的方法。他扭曲的面庞上开始发狠，取出一柄锋利的匕首，在胸膛处一划，引出一道鲜红的心头血浇灌，在那球体之上。随着一阵撕心裂肺的惨叫，缓缓飘起的球体之上，逐渐散溢出灰蒙蒙的雾气，将它完全笼罩。气血的踪迹到此为止，刘旭应该躲在下面了。草木葱茏的一处山崖前方，江玉瑶率先落地，地上素手一挥，茂密生长的灌木杂草瞬间倾倒一片，露出一条仅能容易人通过的漆黑裂缝。周边山石形成一色，若是不近距离仔细观察，真的很难发现。果然，躲藏在山里就是麻烦。这种犄角旮旯里没点特殊手段，怎么找得到？苏星红随即落下。盯着那裂缝打量许久，心中无奈。环境因素的制约还真没办法，除非你实力高强，神识扫过地下数百米都能感知得一清二楚。像这种天然形成的洞窟，想要发现可一点都不容易。那还等什么？师兄，我们赶紧将刘旭抓住再说，可不能再让他跑了呢。
林雪英一马当先就要冲在最前面，这本是她的事情，现在还牵动了师尊和师兄，再加上小姑娘一路上可算是憋坏了，恨不得现在就砍了对方来发泄一下心中的不快。你在后面待着，我走前面。苏青红一把拉住师妹，当仁不让的率先走了进去。他们这次是有备而来，连师尊都带上了，可并不表示逃亡过程中刘旭就没有任何应对布置。在能够预知未来的基础上，加上已经翻过一次的前车之鉴，他不认为刘旭会乖乖的坐以待毙。谁知道里面有什么陷阱在等着他们？嗯，林雪英听话的点了点头。对于师兄的意见，他从来都是举双手赞成的。他也比较喜欢和师兄一块外出做任务或者冒险，以前也都是这样。他跟在师兄身后，有说有笑，可惬意了。但是在他准备跟上去的时候，江玉瑶却抢先一步跟在了大头儿的身后，笑道：“雪英还是跟在为师身后吧。”有为师看着，保证你师兄不会伤到一根头发丝的。林雪英小拳头一捏，果然师尊还是被关在密室里比较好。只可惜师命难违，外加这个年纪比较大的女人拳头也比他大，小姑娘只能臭着张小脸进行无声的抗议。洞穴一路向下，蜿蜒曲折，也不知道通往何方。虽然有几条岔道，但血腥味的痕迹还是很明显的，指引着前进的方向。唯一出乎几人意料的却是，一路走来，即便山洞之中道路颇有坎坷。刘旭却并没有顾不一阵，迷惑几人，甚至连洞穴内部常见的蜘蛛、蝙蝠等毒虫、野兽都没有见到，搞得苏青红都要怀疑是不是他们找错地方了。莫非刘旭已经提前预知到他们会找到他，所以更早的溜走了？可就算溜走了，他能溜到哪里去呢？被师妹砍断一条胳膊，行动能力受限，怎么可能那么轻易摆脱师尊的巡视？等一下，你们看，这里有字哎！突然，走在最后的秦明玉叫出声来，吸引了前面三人的注意。什么字？三人几乎是同一时间来到他的身边，朝着女人手指的方向看去，江玉瑶更是抬手挥出一团朦胧的光晕，将石壁上歪歪扭扭的几行大字照得亮堂堂。上面写着：“我有点后悔了，早知道就不这么贪心，不是我的东西，强行占有，大概就是这种后果吧。如果我当时就敢回去和少城主坦白，并且上交得到的宝贝，说不定现在已经拿着少城主额外赏赐的零食去喝花酒了。春雨楼的姑娘还是挺水灵的，尤其是那位头牌冷三娘，就连少城主都念叨过好多次呢。”刷。几乎就在几人看完的一瞬间，前面的大部分直接被忽略，就是最后一句让江玉瑶、林雪英还有秦霓玉整齐划一的扭过头，用那种或意外、或惊奇、或鄙夷的目光齐刷刷的看向在场唯一的男人，如同重新认识到这家伙一样。徒儿还对春雨楼的头牌念念不忘，有空我倒是想要见识一下。江玉瑶目光不善，语气中带着寒意，这逆徒什么眼光？那些风尘女子都能让他念念不忘。师尊，你想什么呢？这一看就是挑拨离间，好不好？苏青红当场脸都绿了，刘旭这家伙在搞什么鬼？你的陷阱和暗手呢？怎么突然回心转意，感慨万千了？就是啊，我也相信师兄，师兄绝对不是那种人。林雪英倒是对他保持着十足的信任。要不我们继续往前走走，说不定还有别的自己呢。秦霓玉打量过后，对于后续的内容那是相当期待，眼里绽放的光芒像极了穿越前某些一心追寻八卦新闻的狗仔。苏青红心中咯噔一下，怎会？难道这就是刘旭做出的布置？果不其然，四人往下没走多远。石壁之上，再度出现一行潦草的字迹。以前我也怀疑少城主是不是对女人不感兴趣，毕竟每次我沉吟孙兴想要私底下请他喝花酒，他都义正言辞的拒绝，像是一心扑在城中事务和修行上。可有一次，林小姐穿了一身翠绿的裙子，青春洋溢，很是活泼可爱。我注意到少城主对着小姐的腿不经意打量了好几次，污蔑，绝对是污蔑。苏青红当场急眼了：“刘旭是疯了吗？他这是要干嘛？你那造化宝贝有预知未来的能力，结果你就用来干这玩意？”江玉瑶还有秦霓玉两人没有说话，只是无声扭过头，看向苏青红的眼眸中曝射着宛如看人渣一般的幽光。哼，这男人急了，喜欢探腿是吧？那是你师妹啊！渣！唯有林雪英小脸绯红滚烫，纤秀的脖梗和耳根子都红了，连忙整理一下裙子，生怕引起误会。师兄是个正人君子，怎么会偷看人家？只是这样的小动作，如何能逃得过美人师尊的眼睛？一声冷笑，继续走。我倒想看看刘旭还写了些什么。又是更加深入了一段距离。石壁上出现了第三段凌乱的字迹。某次喝醉了，我和陈岩、孙兴他们偷摸着交流过。小姐绝对对少城主有着不一样的情感，但可惜了，小姐还是太过稚嫩。少城主这种年轻有为的男人，应该看不上这种身段平平无奇的小姑娘。况且，我还从城中老人家口中打听过一些传闻。城主当年之所以收少城主为徒，就是把他当童养夫预备着呢。小姐怎么比得上城主？看着石壁上写的字，不仅每个人脸上笑容荡然无存，场面更是安静的如同鬼域。苏青红不得不承认。刘旭的这波操作有点东西，他本来还觉得，即便得到了什么宝贝的辅助，在他这种阵容的强度下，也都是瓮中捉鳖，没有半点希望。谁知道他居然能够整这么一出，人都没有见到，几个人各自的心态都要爆炸了。这就是真刀真枪，不是对手，所以用盘外招了。
。反正苏青红现在是巴不得将这家伙千刀万剐的，他什么时候说过这种混账话？不要因为背后搞事就胡编乱造，好不好？这玩意搞不好真的会出人命的。瞥了一眼状态明显不对的师妹和师尊。苏青红对于那块系统碎片的能力有了全新的认知，是他这个系统上从未有过的功能。没有打破在场萦绕的凝滞气息，这回他选择不动声色的转身，继续向前走去。小看刘旭那家伙了，看来不能掉以轻心了，得尽快将他解决掉为好。况且那块有着诡异莫测力量的系统碎片也不能就这么流落在外。只是他刚偷偷离开没多远，身边就传来了压抑不住的扑哧笑声。哈，真有意思，没想到你们师徒之间私底下关系这么混乱啊！秦离玉不知什么时候来到了他的身后，此刻正捂着樱桃小嘴，嘿嘿直笑，就差前仰后合了。作为一个局外人，还是一个女人，对于这种格外八卦的消息，可是有着极高的关注度。如果允许的话，光是刘旭刚才在石壁上留下的几句话，还有这期间师徒三人迥然不同的反应，话本故事都能写上好几本了。你不说话，没人当你是哑巴，你就不能动动脑子想想？那一看就是挑拨离间的好不好？苏青红按捺住将这女人绑起来堵上嘴的念头，冷冷说道：“那又怎么样？”我信不信又没事，关键是当事人会不会信以为真。秦宁玉摊着手，摆出一副事不关己的模样。他不过是看客，不过是个旁观者，不过是个阶下囚。你这男人和自己师尊师妹是什么关系？和他有关系吗？你脸呢？苏青红翻了个白眼，指着这时身边的墙壁，你就没有好好看看这段话写的内容？哎，秦宁玉下意识的扭头看了一眼，倒是少城主捡回来的那个姑娘，就我看来，胸大腰细，腿长，屁股翘，各方面都长在少城主的审美之上。少城主没有对她下死手。绝对是怜香惜玉了。要是少城主将她变成少夫人，那以后城主府中肯定要乱成一锅粥了。这女人当场呆若木鸡，花容失色。什么情况？吃瓜还吃到自己头上来了？我、你、我，你别乱来啊！我、你别打我主意，我对你才没有信。一时之间，秦妮玉整个人都语无伦次，慌慌张张的退后了好几步，生怕这混蛋将上面的胡话给当真了。苏青红悠悠的瞥了他一眼，没有搭理，反倒是身后两股别样的森森冷意弥漫而来。让他头冒冷汗，直打哆嗦。哎，你们，你们听我解释啊！俗话说，三个女人一台戏。苏青红觉得还是不要掺和为妙，他们爱怎么打就怎么打，可不能傻不拉几的陷进去，那或许真的就中了对方的诡计。加快脚步，沿着洞穴下行了大概一炷香的时间，空气中渐渐弥漫起浓郁的血腥味道。这一次，即便不是师尊那种强者，他定睛遥望，神识扫过，也能清晰的分辨出前方扶着石壁大口咳血的男子就是此行的目标。落霞城的校尉统领刘旭，嗨嗨。果然这回推演的没错，是少城主率先过来的。虚弱的咳嗽声响起，大概也是听到了他的脚步声。刘旭慢慢的转过身子，抬头看向这边。然而，如今男子的模样却是令苏星红大吃一惊，头发花白，满脸皱纹不说，就连身子都佝偻了起来。刚才转个身子都有种老人蹒跚的模样，这是发生什么了？作为落霞城城卫的统领，刘旭身体健硕，甚至还有点魁梧。饶是先前被师妹砍掉了一条胳膊，最多也就憔悴狼狈一些罢了。他好歹也是个修士。将脑海中种种思绪压下，也不再关心他如今的状态。苏青红眸光平静如水，淡然开口：“你刚才说推演，难道这就是你得到那件宝物的能力？迄今为止，你所做的一切都是你推演出来的。这种能力，如果再精细精妙一点的话，他面对秦明玉的时候，估计就要栽了。就知道这种事情瞒不过少城主，想必少城主其实也早就知道我孙兴还有陈岩等人有问题了吧？只是为了相互利用，所以故意没有揭穿。”刘旭又是无力的咳嗽两声，身子都摇摇晃晃，仿佛来上稍微大一点的风都能将他吹倒。第一次推演的时候，他仅仅付出了十年的寿命，差点就能扭转乾坤。但第二次推演，直接消耗了三十年的寿命，能够做到的也就只有这种程度。由此可见，自身局面的严峻程度。苏青红没有接茬，一边向着刘旭靠近，一边不慌不忙地说道：“你用那种小伎俩转移师妹师尊的注意力，让他们内讧，相互拖住，就是为了单独与我见面。”是啊，刘旭勉为其难地笑了下。少城主，和女人打交道太麻烦了，我生怕一不小心被小姐或者城主砍了，只能出此下策。然后呢？你觉得你如今的状态，单独面对我就有逃脱的可能？少年面无表情道：“这个自然不是。”刘旭摇了摇头，尽管心中不甘，但还是叹息着说道：“少城主，你不明白，即便有至宝能够推演，也不是万能的，一切都要立足自身，从实际出发。我被你和小姐盯上，还身受重伤，本就没有多少选择。在推演的过程中，我经历了数十次，眼下是我唯一活命的机会。”嗯，苏星红挑了下眉，诧异道：“你这样还能活命？我怎么有点不相信呢？”只要少城主愿意饶我一命，我自然就能活下来，不是吗？说话间，身形佝偻的男人已经颤巍巍的朝他跪下叩首。若是少城主愿意放小人一条生路，小人自当将这片山脉中的宝物送上，并且在日后为少城主透露小人身后玄阳宗的所有计划和安排，绝无虚言。我也可以用生命起誓。推演的最佳结果，居然是向他求饶。你说这话空口无凭，我怎么能相信你
。短暂的惊讶之后，苏星红当即摇头失笑，并且一柄暗沉的长剑也是被他抽了出来，斜指前方跪地的男子。再说了，你先前算计我与师妹之事不提，光是在石壁上留下的自己，你觉得我会放过你？少城主没有第一时间对我痛下杀手，不就是认为小人现在还没有必要死吗？身受重伤，短时间内又失去了大量兽元。即便是在地上跪了一会，刘旭的身子便已经开始打颤，额头也冒起了冷汗。只是如今没有对方允许，他不得不强撑着开口。小人无意间得到藏于山中的机缘，更是炫阳宗派来此地寻找机缘的卧底，并且多年来在落霞城还有山中恪尽职守。即便小人犯了错误，但只要肯配合，身上隐藏的价值，想来也足以令少城主迟疑，不是吗？况且，就小人在石壁上写的那些内容，少城主真当觉得会造成什么恶劣影响吗？哦，这么说来，你那样诋毁编排我，还是为我好了？苏星红笑了。只是眼神有点冷，什么胡话？编排他也就算了，还将师妹和师尊都牵扯进来，这是要让本就复杂的师徒关系从此不得安生吗？少城主以后自会明白，正所谓左右逢源，先决条件可是您不能陷入泥潭之中。只有小姐和城主，还有那位姑娘产生矛盾，相互之间明争暗斗，您才有机会面面俱到，两头通吃，坐收渔翁之利，坐享其人之福。说到这里，刘旭义有所指看了他一眼，你把我当什么了？我他妈是那种人？苏星红神色没有任何变化。只是漠然地扫视着他，重开一个话题。你说你是炫阳宗派来的卧底，可我记得玄阳宗好像是个正道宗门吧，实力还相当不弱，怎么会派你过来的？男子闻言苦涩一笑，怅然道：“少城主，难道真以为这是件好差事？玄阳宗内金丹众多，元婴都不在少数，还有化神、强者坐镇，筑基修士更是不用去说。可就因为一个传闻，谁会来这吃力不讨好的地方？实不相瞒，在小人到来之前，玄阳宗的卧底都换了好几批了。起初是金丹修士。”后来是筑基修士，全都一无所获，而这里又资源匮乏，久久没有提升，不愿在这里浪费时间，否则这个机会怎么会轮得到我？况且少城主或许还并不清楚，其实玄阳宗本来还有几位与我一块过来的炼器弟子，但都被我暗中借助陈岩等人的手抹除掉了，主要是有两人想要对少城主动手，取而代之，我不想破坏当时的局面。苏星红眼睛微眯，有些怔然，继而表情又变得古怪。好家伙，这是何等展开方式！不会是当时我给你们发工资太过优厚，导致有些人胆大妄为，想要以下犯上抢了老板，而有些人则是坚定了自己的打工之心。怎么听起来有点操蛋呢、啊？你们玄阳宗好歹也是正道宗门，普通弟子的待遇真就差到这种程度，竟然为了继续给他打工，能够对同宗的师兄弟下手。不过这话虽然好笑，可是也在无形之中给他带来了一股压力。区区一个玄阳宗金丹元婴不在少数，甚至还有化神、强者坐镇，更加强大的修士有没有尚不清楚。面对这样的威胁，想到这里。苏星红眼角的余光扫了下刘旭，似笑非笑道：“所以这是你求生的依仗，这么大肆的鼓吹玄阳宗的强大，想要以此来提升你的价值，让我保你一命。”禀告少城主，刘旭绝无此意。男子当即跪地叩首，磕得砰砰作响。不一会，额头之上也鲜血淋漓。只听他惶恐道：“小人现在已经知道错了，愿意对少城主宣誓效忠。小人若是活命，有小人里应外合，以少城主的天资，绝对会在未来游刃有余，成为一方霸主。”说到这里。他更是颤巍巍地从怀中取出那枚拳头大小的球体，恭恭敬敬道：“少城主，是小人疏忽了，应该在第一时间将此宝物献上，还望看在小人一心悔改认错的份上，饶过小人一次。”苏星红原本对此还有些不以为意，只是在见到那枚圆形球体的一瞬间，无形之中弥漫出来的气息让他整个人心神一震。错不了，绝对是和系统同出一源的东西。一步步走上前去，抬手将这坚硬的球体取到手中。苏星红来回翻转把玩了片刻，摩挲着上面如一根根线条般紊乱的花纹。发现如今宕机的系统并没有半点回应，他也不知道该怎么将碎片融回系统，只能平淡出声：“先起来吧，跟我说说这玩意到底有什么用。”多谢少城主。刘旭已然苍老的脸上浮现劫后余生的笑容，艰难的撑着身子从地上爬起，大口大口的喘息道：“小人得到这件宝物时间还短，只能摸索出一个作用，它能够根据我目前的情况，为我推演出未来最合适的选择，让我得到最大的利益和好处。可我自身也是一个鲜明的例子，推演终究只是推演，你推演的再怎么出色。”一切的变化还是由您实际行动为准。若是您在这个过程中有些疏忽，则会造成一连串的连带后果。刘旭后来也算是明白，为什么自己会被林雪英一个照面就识破，还砍断一条手臂。推演的时候自己小心谨慎，可真正实际行动之后，有了推演成功的模板在前，心态下意识就飘了起来。而林雪英的道心通明，却对这方面格外敏感，自是一点疏漏，当场识破，然后满盘皆输。那代价呢？男子苦笑一声，看上去很是后悔。代价，少城主你可要万万小心。想要动用这件宝物，必须用兽元进行献祭。你想要推演的越多，消耗的兽元则是越发剧烈。若是不严加注意的话，很有可能落得小人如今的下场。哦，还有这回事，果然想要获得什么，就要失去什么呀！苏青红抓着球体，漫不经心的语气忽然一变，扭头问道：“既然这样，那我很好奇，你变成如今模样，到底是推演到了何种程度？只是现在从我手里保住一条小命。”
还是推演到了以后，可能尚有翻盘的可能。嗯，少城主，你这是什么意思？刘旭脸色大变，惊慌失措。噗，只是这一次，苏青红没有与他废话，抬手一剑便捅穿了他的心窝。少城主，你，你这是？为数不多的血液滴答落下，刘旭仅剩的一只手抓着剑刃。难以置信地看着身前突然暴起的男子，晃动的瞳眸中写满了不可思议。刚才不是谈得好好的吗？怎么一下子就动手了？这不讲武德呀、啊，知道吗？你这情况让我想起了我还在老家的一些趣事。苏青红又用力地将剑身往对方心窝深处捅了捅，随后不顾他痛苦沙哑的低呼，自顾自地开口说道：“我老家是个很普通、很平凡的地方，那里既没有修士，也没有法术，有的只是大自然准则始终如一的玉米。但因为这样那样的原因，在特定的时候，总会出现一些打着各种幌子出来招摇撞骗的家伙。”其他地方我是不清楚，我们家附近统称他们为算命的。算，算命。刘旭一时有点模糊，可是听到这两个字，精神忽然一振。少城主的故乡竟然有能够推算命运的能人吗？作为科学发展观下健康成长的少年，我自是不信这东西的，只是架不住我那不靠谱的妈妈喜欢这套啊。苏青红叹了口气，想起了那个也算是一切罪魁祸首的女人。每当逢年过节的时候，我妈总喜欢带我上街去找那些骗子算命，并且还乐此不疲。每每那些人吹嘘我未来要开大公司，要做大老板。要做大领导，会讨多少姑娘喜欢，他都乐不可支，甚至将每一次算出来的结果都记在小本本上，期待着这些将要发生。结果他一声不吭的没了影，我也稀里糊涂跑这里来了。刘旭有点茫然，这段话他完全听不懂，什么老板、公司领导的，都是些什么玩意？噗，在对方剧烈的痛楚之中，苏青红一把将长剑拔出，眼眸之中绽放着冷电一般渗人的寒芒。刘统领啊，你知道我对这种事情是什么看法吗？要不是当时我年纪小，做不了主，而且我们那边民风淳朴，主张和谐友爱。不提倡打架斗殴这种暴力行为，我早就冲上去将那些骗子暴打一顿，并且按在地上冷漠地问他们一句：既然是算命，那有没有算到今天你自己的下场？因为扯再多都是虚妄，用最直接了当的渠道来验证才是最方便、快捷行而有效的。剑锋抖动，将上面猩红的血渍洒落地上，他盯着踉跄后退又栽倒在地上的男子，漠然问道：“话都说到这份上了，那我就重新问一句吧，刘统领，你推演自己未来的时候有看到这一幕吗？”刘旭当场惊骇的说不出话来。好似有一股寒风呜咽着自洞穴深处吹来，滚滚寒意从尾椎骨直奔天灵盖，将他毛发、肌肤、血肉乃至心脏全部一寸寸的凝结起来。眼前的少年完全不像是往昔记忆之中那位关爱下属、时不时嘘寒问暖的少城主，那无情冷淡的身影宛如一座漆黑的大山，矗立在前方，无形的威压之下，让他试图动弹一下手指都是那样的艰难。怎么会这样？这还是他熟悉的少城主吗？他耗费了那么长的寿元，自然是推演到了后续的发展。少城主饶过他这回。虽然没有再让他担任校尉一职，却也因为玄阳宗的关系，好好养着他。而在后续的过程中，整个落霞城彻底混乱起来。他在拥有双面间谍的身份的情况下，两头通吃，得到了莫大的好处，最终故意传递假情报，搅得各大宗门强者进行一场前所未有的大混战。不仅少城主和城主陷落其中，他还重新取回了那件宝物，从落霞城中全身而退。嗯，为什么一切都和推演中相差那么多？这么说来，眼前的情况和你推演中完全不同啊！苏青红冷笑一声，手中漆黑的长剑缓缓举起。少少城主，你等一下！我还望着那缓缓抬起的剑锋，刘旭什么都顾不上了，当即大喊大叫起来：“你想说什么？其实一点都不重要。”苏青红摇了摇头，长剑无声斩下，一颗带着绝望神情的人头滚到一旁。他没有在意这些，只是随手挥出一股烈焰，将刘旭的身子包裹在内之后，目光重新落向了手中的球体之上。同样是卧底，陈岩、孙兴他们有二心可以忍。毕竟收了他的钱，给他干活天经地义。就算他们不只为一个人干活，但只要不影响到他，他可以当做不看见。可是想刘旭这样得到一件宝物就胆大包天，想要干掉老板的，他怎么能够允许对方活下来？若是真的饶了他一命，怎么向师妹交代？况且，随着刘旭咽下了最后一口气，他手中这颗类似毛线球的球体也是微微震动了一下，就像是摆脱了某种束缚一般，一道道细线伸展和一缕缕雾霭流淌之中，他只觉一股奇妙的道音在他精神之海中徜徉。果然，和我想的一样吗？系统都是与宿主绑定的。先前之所以没有半点反应，那是因为刘旭还活着。既然刘旭能够动用，那就意味着刘旭和这个碎片有着非同寻常的联系。我自然无法将其融合。现在刘旭一死，便立刻与我绑定的系统产生联系了呀、啊。苏青红的心情不错，主要是这次行动非常的顺利，不仅完美的达成了目标，还没有任何损失。如今系统寻回碎片，重新趋于完整，这种感觉甚是美好。然而，对于未来的畅想还没有开始，突然间浮现于脑海之中的冰冷声音，却让他呆立当场。系统版本不兼容，绑定融合失败。格，来来回回对着这行字打量了好半天，苏青红的表情依旧有种说不出的淡淡。都说了，这里好歹是修仙界，你们尽量玄学一点，奇幻一点不好吗？你们系统没必要这么讲科学的，不兼容都出来了，还特地用专业术语，你跟我闹呢？这玩意
是兼不兼容的问题吗？万一等我系统更新完成，你们的再版本对不上，那鹅要怎么办？大热天的，苏星红冷汗直冒，浑身发抖，这系统还能不能好了？接二连三出问题，到底要他怎么做，你们才能够满意？现在都能不兼容，以后是不是还要冒出个病毒来啊？心中正乱七八糟的吐槽着，轰隆一声巨响在脚下更深处传来，一道道氤氲的霞光流淌，浓郁的灵气更是在此刻冲天起。苏星红，啥情况？系统碎片都被他我回收了，怎么还闹妖呢？突如其来的变化打得苏星红有些措手不及，前一刻还在吐槽系统质量不行，又是过载又是不兼容的，不曾想紧接着就是山摇地动，灵光闪烁。转折太过生硬与突兀，导致他一时半会间都不知道该用怎样的言语来形容此刻无比操蛋的心情。咔嚓咔嚓的沉闷爆响中，四周结实的石壁上裂开一道道蜿蜒狰狞的裂口，随之而来的便是头顶庞大的山体结构支撑不住，一块又一块破裂的碎石哗啦啦砸落，让苏星红顾不上其他，收起那枚球体便闪避着朝原路返回。可脚下的情况同样不得安生，一股又一股雾霭般的灵气疯狂窜出，如烟似霞，闪烁着灿灿灵光。这附近的浓郁灵雾都不用吸收炼化，一呼一吸间便被它吸收入体内，这美妙的感觉叫人沉醉。如果往日的修炼环境能够达到这种程度的话，苏星红觉得自己的修炼速度还能快上一倍的样子。只可惜崩塌的洞穴和砸落的巨石无时无刻不在向他提醒眼下的危险。师兄，快点，这边！返回没有多远，便见着前方那碎石与灵气纷杂的空洞中，一层朦胧的屏障挡住下落的石块，撑开一片宽阔又安全的空间，而三个俏丽动人的身影正站在其中，最边上那个娇小的少女。正在焦急地朝他挥舞着手臂，你们怎么还待在这里？快点离开！苏星红见状，连忙出声大喊，可话都没有说完，身姿婀娜翩翩的江玉瑶信手甩出一条白玉系带，如同一挂皮链，又好似一条游龙，急速朝着他飞来。在他惊愕的目光中，一个呼吸不到就将他捆得结结实实，而后一拉一拽，庞大的法力鼓动，径直带着他林雪英还有秦霓玉荡开漫天碎石，飞了出去。这个过程中，苏星红浑身动弹不得，只能小声传音：“师尊。”江玉瑶面无表情，淡淡回答。怎么了？能不能松一点？好紧啊！你这就受不了了？没用的逆徒，给我忍住！没用多久，一整座山崖石壁轰然倒塌，乱石穿空，尘埃漫天，巨大的震动更是引得漫山遍野的草木摧折，野兽暴动，群鸟冲天，全然一派大地震的末日景象。即便苏星红等人已经远在数里之外，脚下依旧能够体会到远方传来连绵不绝的震动。这下子麻烦了，不过是击杀一位炼气修士而已，怎么搞出这么大动静？本来此地局势就如同乌云盖顶，山雨欲来风满楼。现在一座这么大的山都塌了，想要瞒都瞒不过去。估计现在落霞城那边也已经感应到这股剧烈的震动了吧？苏星红站在一个山坡上，眺望着远方那山崩地裂的景象，不由得发出几声由衷的感慨。只是面对他这副装模作样的发言，在场的三个女人却没有吱声，只是神情古怪的看着他。林雪英还好，小脸还能绷得住，可秦霓玉和江玉瑶就不一样了。他们一个眉眼含笑，强忍着不发出声来。一个像是发现了什么新奇好玩的事物，两眼放光，盯着他上下打量不说，还来来回回转了几圈，看得苏星红浑身发毛。主要是他们都被这家伙绑过，现在看到他被绑起来，要说心里没点乐子，那绝对是假的。苏星红被逼无奈，只能没好气道：“师尊，可以放开徒儿了吗？”直到现在，江玉瑶的那条白玉系带依旧牢牢地缠在他身上，唯有一双脚和一个脑袋露在外面，看上去活脱脱就像个粽子，而且还站得跟马杆一样。放开你这逆徒干什么？为师觉得挺好看。如此打扮和你很相配，不是吗？女人红润温腻的唇儿微微掀起一抹娇美的弧线，声音都格外的轻快，显然此刻的心情很是不错。终于被他逮到这个机会了，这逆徒胆敢以下饭上，怎么也得吃点苦头才行。苏星红满头黑线，这种木乃伊的装扮真有人撑得起来？公报私仇是吧？回去我就用心学习下各类捆绑技巧，有空用我快要满意出来的敬爱之心，好好孝敬一下师尊。看着宝贝徒儿这般忍辱负重的模样，江玉瑶可谓身心舒畅，格外愉悦。可也在这时，系统反馈的姗姗来迟，徒儿的忠诚度猛掉三个点，顿时让他脸上笑意戛然而止。又来，女人心中抓狂，好不容易回升上去，怎么又掉了？现在的年轻人心态这么差的吗？动不动就掉掉掉，别太过分啊！暗地里将徒儿吐槽了好几遍，他终是咬着唇儿收回了苏星红身上绑着的系带。算了，为师大度一点，在外人面前不和你计较，有什么事回去再说。说罢，还瞥了一眼旁边快要忍不住笑场的女人，秦明玉。你这和徒儿不清不楚的女人，看我干什么？我勾引你家逆徒了？但他也是看出了对方似乎意有所指，并不觉察，深吸口气，冲着苏星红疑惑道：“刚刚到底发生什么了？你失手了，没有杀死那个叫刘旭的家伙，被他借助那件宝贝跑掉了。”嗯，这话怎么说？挣脱捆绑，还在活动筋骨的苏星红诧异道：“不信你看那边。”秦霓玉手抬起，遥遥的指向山峰倒塌的方位，崩碎的乱石已经落在了地上，满天飞尘埃也是在迅疾的狂风吹拂中四散开来。
。此刻呈现在他们眼前的，不是一片山峰崩塌后破败倾覆的画面，相反，浑浊的尘埋散去，青蒙蒙灵光正从碎石密布的裂缝内窜出，丝丝缕缕的飘扬在空气中，勾勒出一幅神异的画卷，时而如同黄鸟展翅，时而又如天龙盘旋。旭日光辉的照射下来，更是闪闪发光，晶莹剔透，异彩纷呈，引人瞩目。而在那亮闪闪的光辉背后，又有一片灰蒙蒙的大雾翻滚，遮掩了一切。这是，苏星红看得有点发呆。天地灵气汇聚成如此异象，绝对是有宝贝出世才对。可系统的碎片不是已经被他揣在兜里了吗？现在眼前展露痕迹的又是什么玩意？这架势一看就不是普通的宝贝啊！就场面论，系统碎片的在特效上根本不是他的对手，难道是自己搞错了？秦霓玉他们口中所说的造化，其实根本不是系统的碎片，而是眼前呈现出来的机缘。只是过去系统碎片一直留在这里，所以此地的机缘被压制了，体现不出来。哎，师兄，师兄！这时，一直沉默的林雪英也抓着他的衣袖，激动说道：“我先前发现的那处洞穴之中，神奇之处和现在的很像啊！”半炷香后，在林雪英的带领之下，距离那崩塌的山峰大概十几里之外的密林之中，一行人终于来到了小姑娘有着新奇发现的地方。师兄，你看。就是这棵大树的树根下面，当时我没有找到刘旭，气不过拿着剑在树林中乱砍，一不小心砍下了大树的一角，发现里面别有洞天。看吧，里面的光是不是都一模一样？面对着少女献宝师的介绍，苏星红、江玉瑶还有秦霓玉三人全都面面相觑，一副见了鬼的模样。他们真的很想问上一句：“丫头，你是怎么找到的呀？”说真的，这玩意太过隐蔽，光是路过的话，基本上没有人会注意到树根下面镂空出一个深深的洞窟，偏偏这都能被师妹发现，简直离了大谱。雪音。这真的是你昨天找到的？苏星红弯腰朝着树根下方的窟窿打量一眼，又扭头看了下远方灵光汇聚而成的神异景象，像，很像，不需要神识之类精准的判断标准，这灿灿灵光之中弥漫出来的气息便是独一无二的象征，只要一眼就能判断两者同出一源。不过，唯一有区别的却是，远方那晶莹剔透的灵光内部，灰蒙蒙翻滚的灰色大雾，看得几人心中发怵，决定不要那么冒险，先来看看师妹发现的洞穴有什么区别。结果是，这边好像没有那种渗人的雾霭。只有氤氲的灵气流淌，还夹杂着清醒淡雅的灵香，一呼一吸间就令人心旷神怡。是啊，就是昨天太急了，我没有时间下去查看。林雪英不曾隐瞒，将自己知道的全盘托出。那还等什么？我们先下去看看吧。江玉瑶顾不上那么多，脚尖微点，轻飘飘的从缺口处跳了下去。今天的事情发展到这种程度，让这一向以狗命要紧的女人倍感压力。明明只是出来搜寻一位背叛成为统领，想要取得她身上的机缘，搞清一切前因后果。不曾想稀里糊涂的导致一座山都整体崩塌，并且坍塌之后还有这种炫彩的特效呈现，这光芒璀璨，龙飞凤舞，数百里外都看得清清楚楚。事已至此，对他来说，徒儿有没有杀死刘旭，有没有抢夺机缘已经不重要了，因为事后那极度壮观的景象必定预示着一件珍贵宝物的重见天日。而随着这种等级事物的出现，他不用预知未来的神物都能预料到，这片地带迎来的将会是一场各方抢夺、腥风血雨。什么都不要管，将手头的事物处理掉，及时抽身而退便是最好的选择。林雪英和苏星红对视一眼，连忙跟上。唯有秦霓玉表情怪怪的，没有下去。她反而扭头看向远方，只因她想起了师姐对于那个一直困扰她梦境的描述。绚烂的光芒闪耀，一切的真谛隐藏于浓郁的雾霭之中。徜徉的大道轮音回荡着美妙的旋律，扣人心弦，令人沉醉。现在光芒已经闪耀，雾霭也已经真真切切地出现在了她的面前。可是为什么她自己并没有感受到那种呼唤的旋律呢？难道就因为她和这所谓的造化无缘？无形之中，女人便有点失落。机缘这种东西，说起来还真的是很残酷啊！即便就在眼前，与他无缘，便真的没有半点机会了吗？想到这里，他不禁攥紧了拳头，看着前方愈发恢宏壮丽的场面，控制不住的挪动了一下脚步，心头冒出一个想法：既然都是机缘，怎能就此错过？要不他也大胆的前去尝试一下。可就当他浮现这个念头的时候，在尖锐的破空声响起，他遥遥的望见远方有几道遁光飞速而来，那个是秦霓玉眸光一凝，惊讶不已。几个筑基境界的修士也想要争夺机缘。他不清楚这些人是何来历，但大多脚踩飞剑，有老有少，义无反顾地直奔那灵光蒸腾之处。这么快就赶过来，应该是某些就近的宗门吧？只是这么大的动静，区区筑基境界也敢凑过来，这不和送死没什么区别。看到这一幕，女人反倒停下了步伐，不敢再向前一步，只是遥遥地望着，观察后续的变化。闪耀的灵光并没有成为那些筑基修士的阻拦，依旧在半空之中演化纷繁复杂的华丽意象。倒是在他们靠近光辉中心之后，那令人心悸的灰雾突然剧烈翻滚了一下。好似一道席卷天空的浪潮，狠狠拍下，将他们彻底吞没。没，没有阻拦，他们这是进去寻找机缘了吗？秦霓玉表示看不太懂局面，是他的灵觉感知错误了。普通人也能进去吗？什么寻找机缘？你又在自顾自的嘀咕什么？苏星红的声音传来，差点将他吓了一跳。你，你走路怎么没声的呀？略有嗔怪的瞪了他一眼。女人又道。
怎么样？下面有什么好东西吗？有是有，不过也不是什么特别宝贵的东西，一份炼器材料而已。随着师徒三人走出洞窟，其中莹莹闪烁的灵光也是消失不见，只剩下苏星红手中一块巴掌大小银白色的金属，散发着森白的寒气。这，等一下，秦明玉还想吐槽两句，却一下子瞪大了眼睛。寒渊铁母，这可是极品的炼器材料啊，怎么会出现在这里？树洞之中居然有这玩意！女人看了一眼，也有点眼馋了。谁知道呢？雪鹰发现的，以后就给他重新炼制一柄崭新的剑气吧。苏星红耸了耸肩，仿佛并不在意手中的铁块是多么宝贵之物。事实上也的确如此。起初江玉瑶都小心的不得了，可结果却发现树根下的洞窟并不深，也就十来米左右，仿若是那大机缘泄露出来的边边角角，真的是给路过人发放的参与福利，指不定别的地方还有。不过眼下没被发现而已。站在身边的少女听到师兄的打算，小脸之上笑颜如花，开心极了。秦妮玉瘪了下嘴，她承认她有点酸了。倒不是这种有人关照让他羡慕，他有一个师姐对他挺好，主要是小姑娘脸上那发自内心的笑容让他有点艳羡。而看着他的模样，苏星红瞥了眼师尊，发现师尊老神在在，不以为意。没办法，他只好微微笑道：“秦姑娘，不知道你接下来有什么打算？”“嗯，你别笑，我一看你的笑容就有点恶劣，你是不是在打什么坏主意？”秦妮玉虽然心里发酸，但脑子还是正常的，一下子警惕心就拉满了。你想什么呢？我还需要打什么坏主意？你可别忘了，你目前还是我的阶下囚呢。最好认清一下身份地位。苏星红语气渐冷，带上了一丝威胁的意味。你想要我干什么？女人咬了咬牙，不差道：“嗯，是这样的，我给你两个选择，一是继续做我的阶下囚，等你师姐过来之后，从我手里将你赎回；二是选择戴罪立功。”少年贴心的给了他两个选择。格，戴罪立功？你在搞什么？秦妮玉表情古怪。第一个选择当然不可能，他还要点面子呢。可第二个选择，这家伙疯了。嗨嗨，秦小姐，不瞒你说，刘旭已经死了。这并不是什么问题，但刘旭死了之后，总得有人补上他统领之位的空缺吧？你有没有兴趣在我这里干上一段时间？我这边福利待遇优厚，干活轻松自由，绝对不会亏待你。你如果好好干活，等到你师姐前来之后，说不定还能借助身份的优势给她提供极大便利。我可以和你发誓，绝对没有算计你师姐的意思。秦明玉，这家伙哪来这一套一套的？你当我傻？想威胁我给你打白工？不仅秦明玉本人斜睨着他，有些啼笑皆非。就连身边的林雪英都是下意识的扯了扯他的衣袖，连忙提醒：“师兄。”小姑娘有点担心自家师兄是不是被外来的女人迷了心窍，怎么连这种话都说得出来？这女人一看就不怀好意，心里暗搓搓的打着什么别的坏主意？怎么能让她取代刘旭的位置，不怕引火烧身吗？还是说，真像刘旭在石壁上写的那样，这个女人各方面都长在了师兄的喜好上，导致师兄心软不说，还产生了别样的想法？林雪英微不可察的瞅了秦明玉一眼，腰细腿长，凹凸有致。而后又默默地扫了眼自身的条件，心里更急了。这可不行啊！他的师兄怎么能被外面来历不明的女人勾搭去了？小脑瓜别乱想！苏青红捏了下少女急眼的脸颊，转而对着秦明玉笑道：“秦姑娘说这话，我就不乐意了。什么叫让你打白工？我这是在保证你的安全。你就不想想，现在弄出这么大动静，未来肯定越来越乱。你在这里人生地不熟的，除了落霞城又能去哪里？我只是个化身，就算一不小心死了也没什么。”面对这个解释，女人不屑一顾。其实这也是他最大的底气，也是先前在洞穴之中没有打起来的原因。一个特殊化身而已，损失了又没什么，最多消耗掉精气神，又算得了什么？可听到这话，苏星红却不乐意了，面色一整，严肃出声：“化身，化身又怎么了？化身就不需要努力了？你化身都不努力，本体什么时候能够起来？难道你忘记了本尊为什么要将化身派到这里？不就是希望你用化身的便利，能够做出些什么，为本体提供便利吗？现在你反而因为自己只是化身而选择摆烂。”你对得起你自己吗？你对得起当初你做出的决定吗？说到最后，苏星红就差痛心疾首了。这女人出生大宗门，果然也是被惯坏了呀，一点上进心都没有。也他们就接触的少，了解不多，不然少说也得给你整个仔细桶套上去，用力鞭策，使劲鞭笞。神游天外的江玉瑶本来还在眺望着远方一个个前赴后继赶来这里的修士，忽然听到徒儿如此大义凛然的话语，那张端丽无瑕的绝美面容上神情格外微妙。这话是不是有点指桑骂槐的意味在里面？是不是拐弯抹角的指责他躺平摆烂，将一切事宜丢到徒儿身上？但效果也是显而易见的。秦妮玉听完，当场愣了许久。女人的脑瓜子差点没有能够转得过来，直接点头同意。幸好最后一丝理性还能维持。她定住心神，羞怒道：“任你说的天花乱坠，不还是想要我给你干活，让我替你打白工？真以为我看不出来？你知不知道我什么身份？我凭什么要给你带队干活？什么叫给我干活？秦姑娘，你这觉悟还不够啊！”苏星红长叹了一口气，然后循循善诱道。你不妨换个角度想想，那是我给你安排供你调遣的手下。落霞城虽然只是个小城，但城卫也有数千人呢，大部分都供你调遣。
，你可以命令他们前来这里实时观察情况，也能让他们散落在梁溪山脉之中，寻找可能遗落的大小机缘。甚至哪天你师姐过来了，看见你一个化身，却能指使着数千个人为你鞍前马后，不得对你刮目相看。到时候，你师姐说不定还有求于你呢。嗯，真的。起初，秦霓玉还有点抵制，毕竟她作为元莲圣宗的天之娇女，怎么做这种事情？可越到后面，怎么越听起来很不错呀？千真万确，比真经都真。如果你同意的话。我现在就能回落霞城，宣布你继任校尉和统领一职。在花大饼这方面，苏星红可谓是不要太熟练。刘旭死了，但他背后的玄阳宗还在啊。万一过几天找上门来，他一个人应付怎么行？不得给他们转移一下注意力？况且，总管陈岩背后还有人。现在落霞城局面升级，版本更新，他也不好坐以待毙啊。主动出击，早做安排才是上策。让我考虑考虑。秦霓玉倒是有点心动，主要是他现在也没啥事好干，探寻造化机缘吧。又觉得那核心处灰雾有点吓人，心里没底。啥也不做，灰溜溜回去吧。又觉得面子上过不去，太丢人了。现在眼前这家伙给了一个台阶，自己下，倒是刚好帮他解决了困境。这还要想吗？秦姑娘，不知你意下如何？如果同意的话，这块校尉令牌成交。苏星红还在试探，但秦霓玉却管不了那么多了，一口应下，便朝着那校尉令牌抓去。可这一抓，却是抓了个空，因为有另外一只手先一步从苏星红掌心取走了令牌。嗯，师尊，他有些意外。你，你这是？秦霓玉也不明所以的看着他，搞不懂这是什么状况。你们这是什么眼神？江玉瑶黛眉蹙起，有些不悦凝动着他胳膊上的皮肉，似笑非笑道：“这小子只是个少城主，本座才是城主。这种任命的事情，当着我的面，他一个人说了能算？啊，这……”苏星红大汗。话虽如此，可师尊，你平时不是最讨厌这种麻烦事的吗？怎么现在偏偏插手了？所以，你有意见？秦霓玉收回手掌，语气归于平静。面对男人和面对女人，需要的态度可不一样。尤其是这种长得好看又自命清高的漂亮女人，示弱是不可能示弱的，那是女人的尊严，也不算什么意见，就是个提醒。江玉瑶淡淡出声：“提醒？什么提醒？我并不是对你接任刘旭职位有意见，那个位置对我来说，随便是谁都没问题。只是想你明白，接受这个职位之后，你是本座下属，可不是我这逆徒的下属。若是他想要借身份对你图谋不轨，你可不能因为只是一个化身就闭着眼睛从了。”格，秦霓玉呆若木鸡。林雪英瞬间警醒，唯有苏星红在风中凌乱。师尊，你在说什么啊？师尊，我只是要让他给我创造财富，不是那种会潜规则女下属的人啊。好了，雪英，你先带这位秦姑娘回去接任统领一职。好一会之后，大家震惊的心情平复的差不多了。江玉瑶把令牌丢给秦霓玉后，对着二徒儿说道：“哎，师尊，那你和师兄呢？难得出来一趟，自然要给你师兄开个小灶，尽一尽师尊的义务。师尊要给自己开小灶。”听到这句话的苏星红当场扭头看了下天空。想要确定今天的太阳是不是从西边升起来的，妖孽啊，妖兽了！师尊决定给他的宝贝徒弟开小灶了。这是什么玄幻情节？林雪英更是差点惊掉了下巴，那呆滞傻愣的小模样久久没有改变。最后在秦霓玉拉着离开时，更是一步三回头，精致的脸蛋上满是委屈，可怜巴巴的看着师兄，仿佛师尊单独留下开小灶是什么罪大恶极的事情一样。苏青红都被师妹丑得有点头皮发麻，实在是这种话太过出奇，当事人都接受不了。师尊今天转性了吗？真有点不太适应啊。怎么，为师这么大度的准备，指点一下你这孽徒？你看起来好像有点不乐意。待到二徒儿和新接任的统领离开之后，江玉瑶还想说点打气的话，可刚扭头就见到那逆徒下意识退后一步，满脸警惕的注视着他，那表情就跟防贼一样，看得他那叫一个气啊！今天自己好不容易有这份私下指点徒儿的念头，可徒儿好像对他误会很深的样子。嗨嗨，师尊怎么有这份兴致指点徒儿修行了？苏星红心虚的咳了两下，打起精神不让自己有半点松懈。指点徒弟本就是师尊的义务。你应该高兴才是。难道你觉得为师没有资格指点你？江玉瑶横了他一眼，倒是没有管他，纤细的柳腰轻腻，身段修长柔美，乌发秀丽，连步款款的朝着那今天的灵光异象方向走去。这倒没有，大概是不太适应吧。师尊以前可是没有给我开小灶这种事的。他有点不明所以，保持警惕的跟在女人身后，想不通他究竟是为了什么。是啊，为师以前或许确实没有尽到师尊的职责，可是你自己不也挺争气的吗？我就教了你一本最中正平和、修炼要求最低的太和宝录，虽然档次也不低，可你都能在十年的时间里修炼到金丹境界，一身法力更是澎湃的，连为师都诧异的程度。看你的气息，分明昨晚又突破了吧？法力翻了两倍都不止，气血四溢，说你是天才，那都小瞧你了。江玉瑶袅挪前行，美丽的身影好似林中仙子，却也不时瞥上一眼身后老老实实的少年，心里亦是不停嘀咕，完全不似表面看上去这么淡然。这逆徒看着老实巴交的，但也就那帅气的小模样，人畜无害了。实际上浑身都是反骨吧？谁能想到他居然连师尊都敢镇压？苏星红大汗，这是要怎么说？当初太和宝录确实是师尊给他修行宝典，这些年来
。系统中虽然也刷出过各类上好功法，但有的太过极端，有的要求特殊血脉。他研究了好半天，还是这太和宝路最适合他修行。别的不说，起码要求低，对于各方面的兼容度高，不会搞出什么走火入魔的幺蛾子。只是今天师尊破天荒的提出这件事，他为了不暴露系统的秘密，也只能拿出另外一张挡箭牌。师尊，话可不能这么说。如果要论天分的话。师妹可比我强多了，她修行时间不及我一半，但修为以至筑基中后期，还是天生的剑灵根和道心通明。我这点天资和她相比，根本算不了什么。这是实话，她很清楚自己是个开挂的，修为做火箭飙升都很正常。可师妹不一样，自己最多也就教了几分剑法和提供足够修行的灵石，结果修为蹭蹭蹭往上飙，这谁遭得住？江玉瑶脚步一顿，好气又好笑道：“她是我教出来的，不是一直都是你带着？呃，这有什么问题吗？”苏清红微颔。现在突然提这些干嘛？怎么会没有问题？女人红唇轻吐出声，银杰光滑的娇颜宛若绝世美玉，只是那双无比灵动的眼眸却透着复杂与纠结的神情。当初我收你们为徒，根本就没有指望你们有多天才，平时陪为师解解闷就行。结果你们两个一个比一个天才，一个比一个逆天，你让为师怎么样？偶尔出门捡到一个天才也就算了，连着捡到两个，你觉得这像话吗？况且你们两个天才也就算了，安安稳稳修行就行，本座也就睁只眼闭只眼了。结果你们一个比一个能干，现在就想着搅风搅雨。欺师灭祖了，以后会干什么？老娘都不敢想。说着说着，女人似是绷不太住了，那仙子女神般的气场破功，一瞬间恍如坠落人间，气急败坏起来。前两年还没什么，毕竟这逆徒修行没起来，做不成什么大事。可是随着她成功突破金丹，有了一定程度的实力之后，那行事风格上真就少了很多顾忌。就拿秦霓玉来说，那可是货真价实的元莲圣宗弟子啊，她都敢忽悠着替她干活。知道元莲圣宗是什么档次的仙宗吗？你胆子要不要再大一点？师尊，你不会还想跑路吧？苏清红暗自琢磨了一下，莫名的品味出师尊字里行间有种心虚心慌的感觉，大概有种因为徒儿越来越能干的关系，再加上周遭环境越来越乱，那平时摆烂的生活再也不能维持下去了，想着换地方重新苟一搏。你以为啊，看见那灵光中心的灰雾了吗？看着那玩意我就精神不稳，时间长了都头晕。江玉瑶气不过，只觉压力山大，噔噔噔来到徒儿面前，在他小腿上轻轻踢了两下，咬住唇瓣憋屈道：“老娘这才刚消停几年啊，你这逆徒又给我整大活。”你想让为师怎么办？回去之后继续住在密室之中，就当外面一切都没发生过，只是被你这逆徒以下犯上镇压了。啊，这个就……苏清红挠了挠头，一边杵在那里，让师尊发现，一边在想着怎么接茬。如果师尊真的头疼的话，要不再把他关密室里算了，眼不见心不烦吗？不过头顶上方却是先有声音响起，那是一群踏剑而来的修士，嗤笑着看向下方。一位中年女子冷淡出声：“哪来的疯女人，要发疯去别的地方？这里方圆数十里被我白鹤门划下了，你们赶紧离开。”而另一个年轻的男子则是笑了笑，两位也是奔着这突然出现的机缘来的。可是怎么也得有个先来后到，你们去别的地方吧。还在纠结的师徒二人当即愣住，诧异的朝着上方看去。好家伙，这么快就划地盘了！知不知道有多少大宗门看上了这里，就知道出来抢地盘，真不怕死啊！江玉瑶道只是淡淡的扫了一眼，便来到徒儿身后，拍了拍他的肩膀，对着头顶一指：“逆徒就现在吧，动手让为师看看，也好了解一下你修行有哪里不足。”苏星红，他这是成打手了是吗？没有办法，信手一挥，顷刻间，一只振翅数十米的巨大火鸟旋即冲天起，朝着天空众人飞去，打打杀杀什么的。师徒二人并不怎么感兴趣。江玉瑶是懒，懒得搭理这种没事找事的人。苏清红则是没兴趣。尽管来到修仙界十年了，但是刷任务、搞事业才是他感兴趣的。男人嘛，有系统给你打底，你总不能当条废狗吧？尽管有些时候也会做些杀人灭口的事情，但主要目的还是为了震慑下面人，压榨劳动力。防止出现收下不听话、自作主张的行为。落霞城里很多人起码的眼力见还是有的，不会说出这种傲慢的话来。然而今天，既然对方不想好好说话，那么他也懒得多费口舌。无论是凡人也好，修士也罢，矛盾的原因来源于利益，而利益的分配则是取决于拳头的大小。打口水仗是没什么用的，真刀真枪动手之后，那才是威胁恐吓惊吓的时候。随着这招火焰法术的施展，一只巨大的火鸟飞出，浑身赤焰熊熊，火光冲天，霎时间这片空间的温度都瞬间暴增。而敢，大胆，找死！突如其来的攻击，当场让飞在天上的几人阵型大乱，仓促间驾驭飞剑，怒骂着避开这道攻击，生怕被那火焰沾染。可即便躲过了第一波，那赤焰的鸟儿旋即在空中炸开，庞大的冲击伴随着速速火雨，溅射向四面八方，将白鹤门几人当场冲击的七零八落，纷纷栽倒在了地上，一时间全部灰头土脸，狼狈不堪。刚才说话的男子稳住身形，勃然大怒，厉声道：“居然还敢动手！给我将这两人拿下，一个也不要放走！”他白鹤门可是方圆千里有头有脸的宗门，有三位金丹修士坐镇。今日天地异象出现在他们宗门附近，是他们运到来了。何该他们得到机缘，从此飞黄腾达？却不曾想，还有对不长眼的男女在周围说胡话
，一言不合，更是直接动手，这是不把他们放在眼里。其余四人闻言，同样心生怨念，狼狈的散落各方之后，纷纷御使剑气朝着苏星红攻来。这里就不得不说一句了，作为最简单便捷的武器，以价格便宜、制作快捷等格外显著的优点，外加上手难度极低，刀剑一类永远是萌新修士的首选。法力耗干了也能拿着来近战，主打的就是一个便宜皮实，况且用坏了也不心疼。苏星红当年也是这么过来的的，所以看着几柄飞剑从各个角度同时飞来，他都见怪不怪了。徒儿，你这法术的准度有点问题啊！逆徒一出手就知有没有了。江玉瑶看着徒儿那么大一个火焰法术，足足几十米啊，却愣是打不中一个人，血压都高了。按照强度，只要命中了就是随便秒啊！不至于吧？你修炼天赋这么厉害，战斗天赋好歹点一点吧？还是说平时净处理城中大小事务了，找不到机会提升战斗经验？师尊。法术打不中不是很正常的吗？对方又不是站着不动的靶子，还会傻乎乎的让你打呀？远程攻击不都这样，哪能次次都打中？苏星红理所当然的回了一句，而后一条蜿蜒透亮的蔚蓝水蛇出现，庞大的身躯环绕在两人身周，围得严严实实，飞剑没入其中，很快就失去了前进的力量。当然，另一只手也不忘掐指，下一刻原本结实的大地无声无息剑变成泥泞的沼泽，外加一股无形的土行重力压下，落在地上的几人一个不查，全部陷落其中。哎，这个是。江玉瑶呆了一下，最初的火焰法术只是逼他们落地，而后用土行秘术囚禁吗？想到这里，他还没做出什么点评，那几人不断惊恐挣扎的沼泽下面，忽然掀起数十根密密麻麻的碧绿藤条，如同舞动的染蟒，根本不管对方如何反抗，如何激烈，拖着他们就没入了地下深入，翻滚的泥浆不消几个呼吸，就再没有半点动静。师尊，怎么了？有什么问题吗？苏星红一边发问，一边看向白鹤门那位还没有回过神来的男子。短短几个呼吸之间，四个同门的师兄师妹就这么没了。他有点精神失常，神志不清，还以为自己是不是在做梦。你这一套一套也是自己琢磨出来的。不知不觉间，江玉瑶发现自己没啥信心了。如此连贯丝滑的操作，他是想不出来。那只是最基本的五行秘术而已，有这么配合的？从小到大，他接受的教导都是快、准、狠，法力要浑厚，攻击要迅速，道法要威力磅礴。所以出手时，很多时候都是摧枯拉朽般的正面压制。像这种几个小法术之间的配合，也有。但真的不多，虐菜嘛，对方人数又多，自然效率越高越好。一对一，我也不这样了。反正苏星红是这么理解的。这世界哪来那么多公平对决？能偷袭就偷袭，什么手段方便就用什么手段应对，关键看效率和结果。修仙嘛，能远程用法术，没必要近战拼刀枪。尤其是土行秘术，简直是打扫现场的最佳手段。你，江玉瑶愣愣的说不出话来。他倒是想要开口指点，可逆徒的风格和自己不搭，是自己疏于教导，结果他自成体系了。这还怎么指点啊？你、你们这时，白鹤门仅剩的傲慢男子终于恢复了几分清醒，二话不说，驾驭飞剑就要离开。他终于意识到，他们可能踢到铁板了。那对男女明明动都没怎么动，还在谈笑风生，但他师门弟子却死得干干净净，各种差距还用说？现在呢？江玉瑶有些期待的看着徒儿，苏星红满头黑线，师尊，不要用那种徒儿是给你表演马戏的目光看我好不好？心中小小的嘀咕两声。他朝着对方离开的方向抬手打出一道雷法，刺目又耀眼的电光刹那间划破长空，如一条银龙在怒吼。轰隆一声过后，一具焦黑的尸体落到地上，没有半点气息。雷法也会？江玉瑶沉默，脸上抑制不住的浮现出纠结与懊恼之色。这情况他还开什么小灶啊？逆徒不是修炼的挺好的呢，不然也不敢欺师灭祖啊。师尊，怎么了？有什么要指点的吗？苏青红收手问道。没什么，咱们回去吧，我没啥可教你的了。女人脸色晦暗，有些垂头丧气。她这是收了个什么徒弟？怎么什么都会？这可不兴教啊！苏青红表情古怪，有什么好啊的？为师不是什么负责任的老师，倒也不会误人子弟。为师不觉得你还要什么指导，说多了容易让你误入歧途。只是这话音刚落，叮的一声，系统给他发送了新的人。怎么能在徒儿面前丢脸？即便徒儿天资聪颖，一点就通，可终究只是不大点的孩子。你东躲西藏这么多年，总有一些平时用不到的经验和技巧，可以让徒儿大开眼界，对你噤若天人。江玉瑶，师尊的心情看着不太好了，在女人脸上快要显而易见写着不开心的时候，苏星红主动出声询问。只是这话与火上浇油问没啥区别。江玉瑶当即瞪着他，悠悠开口：“你这逆徒是要看为师笑话？刚刚准备打道回府，结果那系统却突然跳出来，彰显存在感，让女人有点烦躁。放养的徒儿都已经成为逆徒了，他还能怎么办？师尊怎么这么说？”徒儿几时笑话过师尊了？我对师尊的敬爱，难道您还感觉不到吗？望着逆徒那一本正经的模样，女人一时间竟也有点分不清，她是在口是心非，还是真就这么想的？可神识扫了眼系统的数据，他旋即瘪了下红唇。敬爱不敬爱的先不提，有本事你把忠诚度涨上来再说。不一会之后。
。先前交手的波动，终于引来了驻扎在此地的其他白鹤门弟子。看着那一道道急速前来的遁光，苏星红也有点不耐烦了，深深的吸了口气。这回他不再像刚刚显摆手段那样，五行秘术轮番施展，抬手一挥，灵力涌动，数以十只的赤焰火鸟直奔前方，直扑那些弟子而去。尤其是那焰黄的火焰，在蒸腾中逐渐浓烈成暗红，气势翻了数倍不止。霎时间掀起的滚滚热浪都烧的空气出现了重影，吓得一众人当场掉头奔逃。前前辈，你这是？唯一一位还有那么一些余力闪躲的金丹老者面露苦涩，颤声呼唤，想要问个清楚。推己及人，这种等级的法术，如果让他来施展的话，竭尽全力或许能够释放个一两下，但抬手一挥便数十只的，这实力差距太过明显了，好不好？光是法力的浑厚程度，起码都是自己的几十倍朝上。想到这里，问起话来都觉得颤颤兢兢。可再怎么谦卑的姿态。面对如今的苏星红，换来的也只有冷漠无情一个字。滚！一声轻斥，却格外响亮，无比清晰的响在每个人耳畔。是是，这位金丹老者二话不说，立马头也不回的跑路，生怕再晚上一会，整个人就要被对方烧成焦炭。他现在没想明白，梁溪山脉周围的几个宗门里，最强的也就是他们几个金丹，什么时候出现这种实力的强者了？难道是路过？那可真的糟糕了呀！江玉瑶。上一刻还在头疼苦恼，怎么让徒儿对自己惊为天人的美人师尊，现在只想回去躺平。你这系统任务怎么回事啊？真的是他能够完成的？徒儿都没震惊呢，他自己都要先被这逆徒惊掉下巴了。好家伙，这真是自己的逆徒！刚才那冷冰冰的一个滚字，喊的还真真有几分霸气的感觉，差点亮瞎了他的眼睛。想到这里，女人感觉可谓是要多怪有多怪。就像本来是准备养条小奶狗，平时逗着玩的，结果不知不觉，小奶狗摇身一变，长成帅气的小狼狗了，时不时还帅他一脸。就很那个啥，徒儿，为师还是小看你了呢。一声轻叹，江玉瑶唏嘘道：“嗯。”苏星红眨了眨眼睛，师尊，这是什么话？不过是一位金丹修士带着十几位筑基修士而已，有什么好大惊小怪的吗？换做师尊你来，想必不用出手就能吓得他们屁滚尿流吧？别把我想得太强。江玉瑶翻了个白眼，无奈说道：“为师目前也就元婴修为，你这逆徒都能将我囚禁，真要动手，为师说不定还不如你呢。”真的假的？师尊，你只是元婴。不可能吧？苏星红不太相信这种说辞，而且原因就原因吧。什么叫目前就原因修为？这说出去谁信？怎么？你觉得为师能有多强？既然前方挡路的人都溜了，江玉瑶也不再停留，继续迈着轻盈的步子向前走去。化神？不对，师尊怎么也是精灵吧？说不定登仙都有可能。苏星红跟在身边，说出自己的看法。他对师尊的期望还是挺高的，倒不是有什么切实的证据，只能说男人的直觉吧。女人摇了摇头，脸上忽然浮现一抹揶揄。笑道：“你猜去吧，师尊，难不成你已经是仙人了不成？”少年有点意外，随口说道：“我忘了，这特么也能忘，有点离谱。”直到距离那灿灿灵光仅剩一两里路的时候，江玉瑶停下了脚步，没有继续向前，只是遥遥的看着前方，表情一脸严肃。身为徒儿的苏星红，则是充当一个护卫，守在他身边，眼神偶尔看一眼前方绚烂的灵光画卷，又盯着那灰色的雾霭凝视片刻，终究没有什么额外的举动。倒是他们两个不速之客的到来，让不少周遭小宗门为之侧目。深感意外，远远观望。师尊，你不是说你对这里的造化不感兴趣的吗？我是不感兴趣，但你难道会因为我不感兴趣而放弃对里面的好奇心吗？江玉瑶思量了许久，也是下定了决心，认为与其被逆徒拖累，不明不白的卷进其中，还不如主动尝试一下。啊，师尊，其实不瞒你说，我对这里真的没啥特别兴趣。如果可以不进去，我宁愿不进去。苏星红挠了挠头，当初我妈走的那天，小镇上就起了大雾，结果他人再也没有回来。我之所以能见到你。也是因为之后上学的那天，大雾弥漫，根本看不清方向，走着走着就迷路了，然后就……你说真的？江玉瑶一愣，那张绝色的面庞扭头看向徒儿，表情甚是惊讶。逆徒身上还发生过这回事？嗨，师尊，我骗你干嘛？要不我们先回落霞城，从长计议。苏星红小声提议道。他就随便一说，没指望师尊明白这里面什么意思，但是看见灵光中心浓郁的雾气，他心里还是挺发怵的，生怕又出什么幺蛾子。江玉瑶怪怪的看了他一眼。思存好一会之后，还是轻摇真手，来都来了，不进去看看怎么行？不过放心，我们不要真身进去，一缕神识就行。我带你，保证不会出事。说着，女人眉心金光一闪，引导着徒儿识海中的一缕神识，直奔前方大雾而去。雾气朦胧，涌动不休，无处不透着神秘莫测的气息。预想中头晕目眩，恶心反胃的体验并没有发生。苏星红只觉眼前一花，便豁然开朗，天光大现，下意识的闭上了双眼，直到脑海之中传来师尊愠怒的呵斥声。你这逆徒，还不快放开为师！嗯，苏星红一个机灵，猛地睁开眼睛，都没有来得及观察周围的景象，迎面便对上一张微微发黑的角色娇颜，其中杏眸圆瞪，柳眉竖起，红唇轻抿，看上去就是一副怒气冲冲的模样。师尊，这是怎么了？脑中刚刚冒出这个念头，他
他便察觉到了两人目前的状况。青嫩翠绿的草地上，江玉瑶躺在那里，血色裙摆散开，如同一株洁白莲花绽放，将修长美丽的身段勾勒得挑不出一起瑕疵。那张端丽的面庞上，本该透着一抹令人自惭形秽的光彩，只是打破这般角色风景的却是他这个逆徒，正有点不太形象的压在明艳不可方物的师尊身上，可谓进一步的欺师灭祖。以下犯上，让他玉容发黑，怒目而视。啊，师尊我，我也不知道这是怎么一回事。苏青红连忙一个鲤鱼打挺爬了起来，第一时间检查自己的情况，生怕在无意之间犯了什么尊师重道的大错。你鬼叫什么？还嫌不够丢人吗？轻轻的呵斥一声，江玉瑶也快速的起身抚平裙长，继而冲着逆徒咬牙切齿，可白皙的脖颈和莹润的耳垂却又微微泛红。别说逆徒不清楚这是什么情况，就连他自己现在都有点蒙圈。说好的前来查看情况，结果刚一进入雾气之中，回过神来他就被逆徒压在了身下，如此展开简直当头一棒，敲得他已经想打退堂鼓了。这个所谓的机缘造化正经吗？师尊，我们这是苏青红多少有点尴尬。诚然，他有胆子欺师灭祖，可那也是他清楚来龙去脉的，不像现在。这叫什么事啊？江玉瑶轻哼一声，没有进一步追究逆徒大逆不道的行为，只是指了指自己，淡淡道：“你自己看。”苏青红眯起了眸子，旋即便发现了问题所在。师尊的模样看似没有什么变化，长裙翩跹，美丽优雅，但仔细观察的话，会发现此刻的师尊身形有些朦胧和虚幻。若是凝神打量，还能够透过师尊的身体看到视线上被他挡住的小草大地。他又低头看了下自己，发现自己的情况貌似比师尊还要严重，就像一道虚影，一不小心就会被戳破。我们只是一缕神石进入雾气之中，我还好，神识足够强大，勉强能够支撑得住。但你的神识太弱，进入全新的环境之后无法适应，所以本能的贴近我，寻求我的庇护。江玉瑶毕竟见多识广，很快就得出了结论。原来是这样，还真吓我一跳。苏青红当场松了口气。可这般姿态落在江玉瑶的眼中，那张俏脸无形之中更黑了。吓你一跳的鬼啊！你这逆徒一副如释重负的模样是什么意思？说的好像没有这破事，你就不是欺师灭祖的逆徒了。不过他作为师尊，这种事情上即便吃了亏也不好发作出来。关键这个提议还是他提出来的，若是抓着不放，岂不显得自己反而小肚鸡肠、斤斤计较？冷冷的哼了一声，他扭头看向了远方，不在这种小事上扯皮，先把眼前的事情搞定，回去再慢慢收拾着逆徒。抬眼望去。绚烂晶莹的灵光异象消失不见，变幻莫测的灰色雾霭无影无踪。映入眼睑的只有蔚蓝的天空、洁白的云朵、娇艳的花草，当然还有远方那座山头之上，一座水晶宫阙矗立在那，阳光照射，熠熠闪光，煞是引人瞩目。而宫殿的周围，则是一群黑压压的、近乎疯狂的身影。黎阳真君的传承终于出世了，今日我紫霞殿势在必得。去你大爷的！真君过去独来独往，传承属于天下人，哪里容得你们一方独占？那就用凭实力见真章吧。远方叫喊的声音传来，让苏青红听了个大概。这里的机缘应该就是那所谓黎阳真君的传承，只是他还有一个问题，这是什么地方？只要看上一眼就能意识到，这里很明显不再是原来的梁溪山脉啊！那灰色的雾气是什么情况？他们到底跑哪去了？另外，这里面的人是不是太多了？那座山也就塌了小半天吧。周围有这么多宗门的人进来吗？师尊，我们现在要不……他斟酌两秒，出声询问。本能觉得有点不安，如果可以的话，赶紧离开为好。然而。面对他的提议，江玉瑶却是一反常态，瞥了眼系统刚刚冒出来的任务，才悠然开口：“你只是一缕神石，就在这等着，不要乱动。为师去查看一下情况。”啊！苏青红猛了一下，差点没反应过来，师尊何时这么积极了？等一下，师尊，你别！他想要出言劝阻，就见江玉瑶身上流光闪烁，紧接着那熟悉慵懒的美人师尊消失不见，取而代之的则是一位风华绝代、冷艳孤傲、好似冰晶玉雕的女子。苏青红当即目瞪口呆，这还是师尊？女人冷冷清清地瞥了他一眼，气质很是疏离，但很快那气质散去，化作一位关心徒儿健康成长的良师，谆谆教诲道：“这是为师的一位死对头，不对，是好姐妹。平时为师出去干什么坏事？嗯，是见义勇为，助人为乐，都习惯性顶着他的模样。徒儿，你若是以后也要行走天下，最好多准备几个身份，以备不时之需。”苏青红当场僵在原地。这开马甲的事情并不少见，但这般振振有词的，她还是第一次见到，对象还是自己的师尊。他觉得自己固有的认知被打破，像是见到了新世界。原来你是这样的师尊，私底下玩的这么滑。看着系统任务的进度条，一瞬间暴涨一大截。江玉瑶心满意足的点了点头，果断朝着远方的宫殿飞去。唯有苏青红手指揉按着眉心，一时间难以接受这个现实。也就在他凌乱的时候，天上光芒一闪，又是两个人掉了下来。他定睛一看，嗯，不是两个人，而是一个人和一只蜘蛛。不过结局倒是和师徒二人如出一辙，那个人被蜘蛛重重的压在了身下。而蜘蛛的八条腿牢牢缠在人的身上，飞扬的尘土和草屑中，苏青红即便此刻只是一缕神识，望着那落下来的一人一蛛，依旧倒吸了一口凉气。大
，真的好大、啊！不单单是那一截腿都有两三米长的蜘蛛，全部展开估计得有十来米之多，妥妥的蜘蛛成精，庞然大物。就是那个被蜘蛛压在下面的男子，初步估计体型都得有四五米高的样子，肌肉鼓掌，青筋脉络如同球龙，显得格外狰狞，一眼看去活脱脱的一个小巨人。这尼玛应该不是人族吧？巨人一族。苏青红默默地退后了两步，短短一两个呼吸的时间，他便已经初步目测过了。如果论体型的话，就自己这个头，可能还比不过对方的一条腿。不愧是修仙界嘛，终于是见到了。退到一个相对安全的距离之后，他心生警惕的同时，情绪也微微掀起了一丝的波澜和起伏。尽管在这边生活了十年之久，可除了文明有些出入，再加上可以修仙之外，其他方面一切都还算正常，处于可以接受的范围之内。可毕竟是修仙界啊，若不是见到这位贸然出现的存在，他都快忘记修仙界的另外一大特色了。那就是物种的多样性，相较于地球上那边只能通过一些毛茸茸的饰品和打扮才能够达到的效果，修仙界可是有着区别于地球那边独一无二的地方。比如说，长着猫虎尾的少女，华丽鱼尾、光鲜鳞片的鲛人，洁白羽翼可以翱翔的艺人，或者头生龙角、充满野性的龙族。他来到这边的头两年，还偶尔期待过什么时候能亲眼见见这些只存在于故事中的妖族或者半人族，也算是满足一下自己的心愿，想要看看正版与盗版之间究竟差了多少距离，是不是和动漫漫画中描绘的那样。只可惜师尊太过贝兰，他也从未离开过人类的领地，没有见过那些外族的生命，也算是一种遗憾了。而如今，眼前这位不速之客，却是用他夸张的外表，重新唤起了被他遗忘的念想。这里是修仙界，有的可不单单只是人族，以后不能掉以轻心。正当他脑海中浮现这些念头的时候，前方趴在地上的一人一株，也是终于有了反应。你这孽畜，本座给你脸了！与师尊江玉瑶恼羞成怒、羞愤呵斥不同。这个小巨人的反应却是相当的过激，那比普通人还要粗的大腿猛地抬起一踹，在轰的一声巨响中，竟是直接将扒拉在身上的巨大蜘蛛踹飞上千米，落下之时，又在一片茂盛的树林之中撞断了一长排的高大陵木，场面那叫一个惨不忍睹。苏青红看到这一幕，嘴角抽搐，本能的回避了一下。靠，巨人族竟然这么暴力的吗？比较起来，还是师尊温柔啊。虽然嘴上骂的气愤不已，可也仅仅只是训斥了两句，并没有任何实质上的惩罚，这待遇简直天差地别。当然。也有可能是他和蜘蛛的区别，毕竟被一个年轻帅气的小伙子压着，和被一只蜘蛛压着本就不是一回事。心里正这么嘀咕着，苏青红忽然觉得眼前光线一暗，仿佛多了一层阴影，眸光瞬间上扬，便见到那位刚才被蜘蛛所伸的高大身影已经不知不觉地来到了他的身前，正用一种极其深邃的神情注视着他。不得不说，抛开那完全脱离凡人的体格，这家伙面孔轮廓分明，刀削斧刻，深沉与霸道的气势倒是看得人惊心动魄。这么大块头，活动却这么迅捷。苏青红心头一惊，却也不能弱了气势，不闪不避的与他正面相对。这家伙不知道是什么来历，但没关系，反正他也不过是一缕神识，没啥好怕的。原来是道友，刚才手下孽畜不懂事，给道友看笑话了。小巨人盯着他打量片刻，有些惊讶，又有些意外，然后又望向远方山头的水晶宫阙，严肃深沉的面孔再度微微一滞。巨人族原来喜欢养蜘蛛吗？苏青红略一思忖，也是摸不清楚状况，便随口回答：“道友怎么也来这里了？”难道同样也是为了那黎阳真君的传承而来？黎阳真君，小巨人嘿了一下，声音有些粗犷豪放，不过是个沽名钓誉之辈而已，名声传出去了，但本事也就那个样子。他若是走太阳之道，还多少对得起他的称号，但偏偏修行更精之道，那可谓是自降身份，本事不大，排场不小，活该死了之后被人挖坟掘墓，不得安生。我去，这老哥谁啊？居然了解得一清二楚！苏青红略一皱眉，旋即又舒展开来，笑道：“兄台可真是见多识广啊！”说话之时，他余光一瞥。见到那只大蜘蛛，竟然又飞快地迈动着八条大长腿跑了过来，冲那模样，似乎对这小巨人的出现非常激动。然而，砰的一下，小巨人没有半点怜悯的意思，又是抬起一脚，将它化作一颗流星踹飞天边。真的是，这孽畜有什么好激动的？不安分办事，成天在想些什么？说着，他目光从远方的水晶宫阙收回，重新低头凝视着身影朦胧的少年，郑重道：“在下应，还不知小兄弟要如何称呼？就一个字，要不要这么简单？”苏青红迟疑一会，也同样学着报上一个单字“红”，旋即便是一阵长久的沉默。印的眸中似乎有光怪陆离的绚烂色彩，化作无数线条交错穿插，稍一仔细观察，便有眼花缭乱之感。可当印注视他的时候，表情却显得愈发凝重。道兄，我这名字有什么问题吗？名字倒是没什么问题，就是像小兄弟这般绝世强者，怎么也应该名声远扬才是。可本座高居清明大罗天，坐望天下，江城不朽，怎么没有听过你的大名？男子摇了摇头，一脸严肃地说出了他的问题。苏青红掏了掏耳朵，怀疑自己是不是出现了幻觉。兄弟，你这一个又一个高大上的名词，跟我闹呢？再说了，我什么时候成为绝世强者了？你要吹牛，我倒是愿意奉陪。但我在修仙界只是个萌新，见识浅薄，各种名词还不清楚，吹牛还真吹不过你啊！嗨嗨，面对着对方极有压迫感的其实
，他实在不好意思，就这么僵持着，只好淡淡的来了一句：“再给我两年，保证让你听到我的大名。”道友这是很有自信啊，日后本座在大罗天上等你来挑战。好说好说。也就在这时，先前那被踹到天边的大蜘蛛，即便如今伤痕累累，也依旧锲而不舍地冲了过来，对着他发出尖锐而迫切的叫声，还请小友助我一臂之力，拿下主上。他走火入魔好多年了，事后小妖必有后报。哥，苏清红脑子里冒出一个又一个问号，什么玩意？走火入魔，那刚才是真吹牛啊！砰，又是一击百拳，那只蜘蛛再度化作星辰，消失在天际。一只畜生的话而已，小兄弟不必介意。对此男子却是不屑一顾，反而施施然看向远方争夺传承的人群，盯着其中还没有出手的姜玉瑶，夸赞道：“道友，你家娘子倒是有着天仙之姿，修为不弱。可惜黎阳真君的传承注定不属于她。”嗯，顺着他的视线，苏星红看向了角落中还在等待着机会出手的美人师尊，忽然剧烈咳嗽起来。嘿嘿，道兄，你眼花看错了，那是我师尊。你说这话可别被他听到。苏星红莫名心虚又尴尬，他现在有点相信那只大蜘蛛说的话了。这家伙不会真的走火入魔，脑子发癫有问题吧？不然怎么会脑抽说出这种话？放外面要被人打的好不好？师尊，名为印的小巨人一阵喃喃，旋即伸手装模作样的在半空中拍了拍他的肩膀，正儿八经道：“你们夫妻两个倒是真会玩。”苏星红额头上冒出一缕缕黑线，人都麻了。老兄，再说一遍。那是我师尊，我为人还是比较尊师重道的，你可别污蔑我和师尊之间纯洁无瑕的师徒关系。没有搭理他，硬继续自顾自开口。世间哪有什么纯洁的师徒关系？多少年了，这些女人的套路还是这几样。表面上借着师尊的名义和你保持一个比较安全的距离，但实际上他自己的行为举止却从不避讳这样的界限，反过来还能以此为借口，站在制高点上据理力争。哼，女人的这点小把戏，又怎么可能瞒得过我？啊，这不可能吧？师尊应该不是这样的人。苏星红身体飘起，来到和他平齐的高度，好奇问道：“道兄，这么说你很有经验？经验，这种东西要什么经验？人生无非那几样追求。这女人收你为徒，不图你身子，就是图你血脉传承、生命精华。难道还能图你为他养老送终不成？兄弟，你有点太极端了，这话可不兴说啊。嗯，老兄，说话是要负责的。你有证据吗？”他深呼吸一口气，表情同样严肃起来。如果这是真的。他也就坦白接受了，但根本就没有这回事，好不好？还是说山洞里刘旭写的那些玩意，其实不是用来忽悠人的？证据，小巨人模样的硬皱了皱眉，不是很理解的看着他。你和那女人身上连着一根那么明显的因果线，又粗又红又亮，你当本座眼瞎不成？哥，苏星红一脸懵逼，因果线？他和师尊有什么因果线吗？什么鬼？这玩意你都能看到？忽然意识到了什么，心中咯噔一下，他额头冒汗。果断阻止对方在这个问题上的继续探讨，改变话题，沉声问道：“道友，你为何确定黎阳真君的传承与我师尊无缘？”印佑冷笑一声：“有些东西本就命中注定，尤其是此地的传承，你师尊再怎么厉害，也终究只是在做无用功。”话音刚落，那黑压压的人群之中，便有一位意气风发的年轻人冲天起，身上气息浩荡，如一挂长虹，直奔云端。他先是一巴掌斜拍，刚猛的掌力直接掀飞前方数十人。然后一记鞭腿甩出，竟是将那紫霞殿的掌教踢得爆碎。此般暴力又血腥的画面，倒是令在场哄闹的气氛为之一悸。所有人都震撼的看着那个年轻人，不疾不徐的走去水晶宫殿之中，久久没有声音。苏星红都是瞳孔紧缩，倒不是因为那人凶残的手段和行径，而是对方的实力。这起码得有化神修为了吧？这种实力什么时候跑过来的？这里还是他熟悉的那个梁溪山脉吗？看见了吧？传承自有其归属者，这点是改变不了的。硬见状却是神色不变，仿佛早有预料。道兄似乎知道的很多，苏星红紧盯着对方的面部表情，心电急转，想到了好几种可能。那是自然，本尊上小天时，下通九幽，能有什么不知道？区区一份机缘，还能看不出他归属于谁？话音未落，便见到那个刚才力挫群雄的男子，捧着一个宝盒出来，流光溢彩，煞是好看。只是看着那宝盒的款式和光晕，硬刚刚才还得意的神情僵在了原地。怎怎么了吗？苏星红狐疑，这老兄表情不太对啊，先前还一副信誓旦旦模样呢，突然间就动。一个坚硬的水晶制成的盒子砸在苏星红脑门上，与此同时，嗡嗡作响的耳畔传来师尊熟悉慵懒纯眠的嗓音：“徒儿，赶紧将上面的秘术记下，我们就可以离开了。”灵光闪烁，江玉瑶甜心的身影出现在他的身边，看着他犯傻的模样，当场便想叉腰呵斥两句，可余光之中却是见到了一个块头老大的存在，顿时吓了一跳。这人哪里冒出来的？雨人，硬的脸色忽然之间变得阴沉，铜铃般的大眼睛死死的盯着他。像是看到了什么匪夷所思的事情，不知不觉间将宫阙之中传承偷偷换掉。女人，你是怎么做到的？说着，他还特地瞥了一眼还远方山头上还躲在角落里的身影，神情再度一怔。那是虚像残影，居然用这种方法转移注意吗？
可实在是，你竟然，你竟然！心中莫名腾起一股违逆的冲动，漆黑的眸子不知怎么的被血色一点点浸染，低低的呼吼之中，他那簸箕大小的手掌便探了下来，径直朝着江玉瑶抓去，其中仿佛蕴藏着无尽伟力，能够禁锢一切。江玉瑶浑身凝滞，面对这种简简单单的动作，他竟然没有半点反抗的能力，只能眼睁睁地看着那只大手朝他抓来。道兄，有话好好说。苏青红见状，顿觉情况不妙，挺身而出，挡在了师尊的面前。尽管知道可能没什么用，但还是抬起一只与对方完全不成比例的手掌向前拍去。江玉瑶瞳孔瞬间紧缩，心脏差点停止跳动。嗡、哦，一道蜂鸣般急促的道音响彻，以他和印双手碰撞为中心，一边密密麻麻的线条纵横交错，编织出饥渴笼罩涵盖一切的神圣天网；另外一边却是刺目的白光骤然迸发，紧接着那闪耀的白华又如绚烂的烟花爆开，五彩缤纷的光辉点缀高空，将一切都渲染出艳丽夺目的色彩。剧烈的交汇中，印暗沉猩红的眸光闪烁，恍惚间恢复了一丝清醒，却又望着消失在光辉海洋中的两道身影，惊异不定。那是太医，子子。连续三次被打飞的大蜘蛛，再再再度冲了过来，不过这次没有上前，还剩三丈的距离就停止了步伐。几只眼睛转动，小心翼翼地打量着这个流淌莫名气息的男子。那家伙身上怎么会有太医的力量？不太对劲。男子皱眉，却破天荒的没有算出什么结果。只能无奈地笑了下，走上前去摸了摸蜘蛛的脑袋。这一次动作轻柔，没有半点暴力，看起来相当和谐。只是也没有持续多久，旋即漫天的灰雾落下，将一人一蛛彻底淹没。随着雾霭的流淌，人影的消失，这片奇异的世界也像是到达了它的极限，不断扭曲。蔚蓝的天空开始褶皱，翠绿的草木开始褪色，就连远方的山峰都开始寸寸蒸发。整个世界如同一张被扯下的画布一样，露出下方的真实模样。梁溪山脉倒塌崩碎的山峰原址上，浓浓的雾气笼罩了四周。空气中流淌着波云诡谲的气息，但是每一个进来的修士都不在意这些，他们全部眸光炙热，全神贯注地盯着山峰中心。氤氲的灵光烘托下，一片金灿灿的树叶翩然转动，闪耀着迷人的光彩。丁系统初步兼容，请选择安装方式。远离造化之地数十里外的一条瀑布边上，飞流直下的水声轰隆，晶莹的水珠和水汽四处飞溅，弥漫在空气之中。经由阳光的折射，展现出几条长短不一的彩虹，让场面越发唯美。只是与这一人的景色相对的，却是师徒二人宛若劫后余生般的侥幸和心境。清扬华顺的长裙被潭水浸湿，紧贴在女人雪白剔透玉腿之上，勾勒出修长圆润的线条，丝丝凉意沁入身体，缓解着紧绷的神经与心绪。啪！聚了一捧冰凉的潭水，拍在白皙如玉的面庞之上，将玉瑶红唇之中吐出一口浊气，继而冲着另外一边的少年招了招手：“徒儿过来，让为师掐一下。”嗯，师尊，你在说什么？苏青红扭过脑袋，一脸茫然。神识回归之后，一连串的问题快要把脑子都挤爆了。结果师尊的一句话更是令他摸不着头脑。啥玩意？让你掐一下？不是吧？师尊你这么记仇的，就让为师掐一下，有那么麻烦吗？还不快过来！江玉瑶蹙着精致的眉梢，晶莹的水珠从脸颊上滑落，更显灵动俏丽。啊！苏青红当即无语，踩着极其深的水波来到女人面前。对于女人脑袋瓜里想的东西，实在头大，不愿消耗仅剩不多的脑细胞去思考。刺！重重的抽了口凉气，苏青红脸都有点扭曲了。私生道：“师尊，你这是徒儿没有哪里冒犯师尊吧？何必下此重手？不是他没忍住，而是女人下手太狠了。那一下铁定用上了法力，手臂上刚才被掐过的地方已经泛起了淤青，难以想象，分明经历了先前那紧张的一幕。师尊对他的怨念竟然还是如此之重，造孽啊！很疼。”女人轻声问道。“不然呢？”苏星红还在连连抽泣，这都看不出来吗？然而下一刻，当一只莹润皓白、细嫩、恍若初雪的手臂伸到他面前时，苏星红又眨了眨眼睛。一脸迷惑，师尊，你这是干什么？掐我？啊？啊什么？你这逆徒听不懂为师的话？江玉瑶瞪他，可是这下轮到苏青红不会了，因为伊娜神经病的关系，师尊脑子也不好了。有什么好可是的？刚才本尊那么用力掐你，疼得你龇牙咧嘴，你就不想在为师身上报复回来？我，苏青红瞠目结舌，这是什么虎狼之词？师尊，你正常一点，别吓我了。等等，等会儿。他摆了摆手，表情相当的认真。师尊。在这之前，能不能把话说清楚？你这样我有点害怕。你这欺师灭祖的逆徒还害怕？江玉瑶抬了抬雪白的下巴，双手抱在胸前，也不隐瞒，悠悠开口：“为师现在脑子有点乱，精神有点受刺激，怀疑先前我们经历的都只是一场梦，针对外来神识的一场梦，以至于现在还在梦中。”什么？师尊你，你不会吧？苏青红傻眼，这是哪门子的逻辑？师尊，你仔细看看。说着，他还特地从怀中取出当时江玉瑶丢给他的水晶宝盒。这不正是他从那座宫阙之中偷梁换柱而来的宝贝吗？这哪里还能有假？就是这样，我才有点分不太清啊！江玉瑶眸光迷惘，纤巧玉质的手指揉按着眉心，苦恼惆怅的情绪溢于言表。先前那片造化机缘之地
，看起来没什么特别的。就算最后出来个有点厉害的年轻人，风头一时无两，可那点修为在他眼中根本不值一提。从他手里抢东西，简直不要太轻松。关键在于，最后和徒儿聊天的那个大块头是什么来历？每当想起女人，就一阵心慌惊恐。尤其是当时他一只手落下，五个手指如同擎天之柱，仿佛要把他当做蝼蚁一般。那种感受让他心头充满了惶恐与绝望，难以想象那是什么样的存在，竟然让他都没有半点还手之力。确定不是自己中了幻术，或者在做梦。一群菜如柱鸡金丹的地盘上，突然冒出这样一个怪物，他真的是被吓怕了。即便神识回归之后，依旧心有余悸，道心难安，而且。徒儿手中的水晶宝盒问题就更大了。当时这逆徒可只是一缕微不足道的神识啊！他是怎么一边与那怪物对抗，还不忘将这宝盒带出来的？摇了摇头，将脑海中的杂念全部压下。江玉瑶再次伸出手，淡淡出声：“别啰嗦，让你掐就是了。废话这么多干嘛？”我、哦、苏星红眼皮跳了下，只好硬着头皮，心不甘情不愿的在师尊细润光洁的小臂上掐了一下。嗯，还是那个主动性的问题。如果是自己主动想要掐师尊的话，师尊露出一副心不甘情不愿的纠结模样。他会觉得很刺激，可现在反而轮到他自己纠结的要命。他这是在干嘛？被迫配合师尊的特别癖好，想想都生草，好吗？他不喜欢这种玩法。然后，江玉瑶不咸不淡的来了一句：“用点力，你这是给为师挠痒痒吗？”师尊，你别过分啊！已经在尽力配合的少年额头青筋跳起，没有这样看不起人的。当即，他稍稍用力的在女人胳膊上拧了一下，可得到的评价却是：“逆徒，你没吃饭吗？这点力气还比不过一只猫呢。”几天前，你欺师灭祖的勇气去哪了？喂喂，女人，这是你逼我的！果断又用了点力，拧了一把。江玉瑶皱了皱眉，似乎还是不太满意，勾着嫣红的唇儿讥讽出声：“你这逆徒还是不是个男人？师尊，你别看不起人啊！本来还想随便敷衍一下的苏星红，当场急了。这种事情怎么还和是不是男人扯上关系？气不过的少年也管不了那么多，果断又一次伸出手掌。不过这次他气不过，没忍住，直接越过女人银白的皓腕，在师尊滑嫩柔软。”还挂着晶莹汗珠的面庞上掐了一把，你你，不仅当场反应过来的苏星红瞬间呆滞，就连还在感受痛楚的江玉瑶都目瞪口呆，羞怒的脸蛋都绯红一片，滚烫无比。你你你这逆徒！尖叫声中，二话不说，一只手落下，将大逆不道之徒拍进了水潭之中。而他转身化作流光，回到了落霞城中。出来的时候，一行四人其乐融融；回去的时候，竟然只有他孤零零一个人。返回途中，苏星红一直都在自我反省和怀疑，到底哪里出了问题？回想起不久前被师尊一巴掌拍水里的场面，他表情有了一丝丝的微妙，是自己太冲动了，还是师尊玩不起？啊，算了，先不管这些，回去再说。希望师尊不要勃然大怒。学着他当初的所作所为，将他镇压在密室之中，那场面，他想想都有点头皮发麻。只是光想着师尊，忽视了细节。当他浑身湿淋淋、乱糟糟、皱巴巴回到城主府的时候，林雪英差点惊得跳了起来。师师兄。小姑娘本来在院子里认认真真的练剑，一招一式非常标准，剑尖散溢出来的剑气，甚至能够精细的将三丈之外树上飘落的树叶对称的切成两半。但是看到师兄的出现，少女小手一抖，法力失控，剑光传射，直接将那棵树给劈成了两半。别乱想，这几天咱们落霞城不算太平，我弄成这样也是为了低调行事，不引人注意。苏青红临阵不乱，很是淡定，充分摆出师兄该有的气质。别说是衣服湿了，就算是穿的洞洞装乞丐装，在师妹面前，师兄形象不能垮。哦。林雪英似懂非懂的点了点头，虽然小脑瓜不是很明白师承这样和低调有什么特别的联系，但懂事的少女还是贴心的取出手帕给师兄擦擦水渍。对了，雪英，师尊回来了吗？他自然不可能干看着让小姑娘忙活，浑身火系法力鼓动，一边蒸干自己的衣裳，一边又试探着问道：“回来了呀？”林雪英点了点头。那师尊他有没有什么特别的？苏清红想要整理一下语言，话到嘴边却又有点难以启齿。嗯，少女歪着小脸，心直口快道：“师兄，你要问什么？”师尊看起来有没有很生气？这个有吧？有多生气？师兄，你做了什么？师尊不是把你留下来开小灶了吗？发生什么事了？林雪英忽然仰着精致的脸蛋，那清澈的大眼睛像是灯泡一样，瞬间明亮起来，直勾勾地盯着他。就在刚才，少女的道心通明，很清晰地从师兄的情绪中感受到了些许忐忑与不安，还有几分怪怪的异样之感。这是一种很复杂的感受，其中混杂着心虚、局促、纠结。懊恼等多种不安的情绪，可除此之外，却还有少许的庆幸、窃喜和刺激。少女表示自己没搞懂，但见到师兄的欣喜，一下子就没了大半。一直以来，在她的感知中，师兄属于那种坦坦荡荡的类型。可是今天却，不是说好开小灶的吗？那女人到底开了什么样的小灶，才能让师兄纠结成这样？面对师妹那金光湛湛的眼神，苏青红先是心中咯噔了一下，但很快便反应过来，这么多年来应付她的经验瞬间浮现心头，轻笑出声：“怎么丫头，你这是吃醋了？”哎。我才没有，不对
，我怎么会吃醋？那个女人开小灶，我根本不在乎。望着师兄揶揄的笑容，林雪英当场急得语无伦次，小脸红扑扑的，还说不吃醋，看着你小脸鼓得像个河豚一样。苏清红轻车熟路的戳了戳师妹鼓鼓的脸庞，倒是没有师尊那样的刺激，单纯只是师兄妹间的亲密，继而失声笑道：“放心好了，不就是开小灶吗？师尊不给你开，师兄自然要偏袒你。现在我单独给你开小灶总行了吧？”哎，林雪英眨了眨眼睛，有点措手不及。哎，什么哎？他信手取出一柄银白的长剑，身形挺直，一手附在身后，对着师妹挽了个剑花。今天师兄就传你一套新斗剑法，你可要好好研习，这还是师尊完成任务得到的奖励呢。正好借着这个机会传给师妹。嗯嗯，谢谢师兄。刚刚还有些慌张的少女瞬间来了精神，什么纠结吃醋的情绪果断被抛到了脑后。她满心欢喜地抬起长剑准备学习。苏清红心中松了口气，还是单纯的师妹容易应付啊。一种说辞，一套剑招就能将她哄得开开心心。稀疏的星光便在小院中凭空浮现，雪亮的剑刃划过，一道道星芒恍若雨丝紧随而至。不多时，星光便像是密不透风的剑网一样，将这座小院完全笼罩。好吧，实际上还差了许多，剑网之中破绽也是不少，只能说是一个样子活。没办法，这与天资无关，主要还是理念的问题。和林雪英喜欢剑道，日常琢磨剑意、剑气、剑心、剑刚不同，在苏星红看来，剑这玩意主打的就一个白刀子进，红刀子出，哪来那么多花里胡哨的东西？所以。当做一门技巧用用得了，无需在这上面着魔。不过看着似乎已经沉迷他那蹩脚剑术之中的师妹，苏清红又果断闭上了嘴巴。毕竟是修仙界，什么事情都有存在的意义，没必要这么较真。片刻之后，林雪英将大概剑招学的七七八八，这才拧着额头道：“师兄，这门剑法好像有点难。你才刚上手就学成这样了，没必要妄自菲薄，好好用心钻研吧。”“嗯，我会的。”少女用力点了点头，真让苏清红感慨不已。这丫头什么时候都是这么的干劲十足。对了，师尊去哪儿了？就在师妹琢磨剑法的时候，他又好奇问道：“回来这么久了，怎么还没有见到师尊的身影？不会故意生闷气吧？”师尊啊，他好像回密室去了。小姑娘随口回道：“哦，嗯。”傍晚时分，师妹还在钻研剑道，城中大小事宜还算稳定。秦霓玉那边先让她自行发挥。苏清红一阵思量之后，还是满心惴惴的来到了密室门口。她是真没有想到，师尊舒舒服服休闲惬意的院子不住，竟然又回到这间密室之中，闹呢？怀揣着异样的心思，他扣了扣门，便要推开进去。然而，密室大门纹丝不动。苏星红，我擦，怎么打不开了？不会从里面锁起来了吧？一段无声的寂静之后，他开始用力的敲打着大门。咚咚咚，师尊，你开门啊！我知道你在里面，但你先把门打开啊！苏星红觉得这展开方式多多少少有点问题。根据师尊最后气急败坏的反应，在他预想之中，回来第一时间迎接他的可能就是一场狂风暴雨。所以在传授师妹剑法的时候，他有一半的心思都是在思索着待会怎么应付师尊如火山喷发的怒意。可让他想破脑袋都没有想明白的却是，迎接他的非但不是美人师尊严厉愤怒的训斥与责罚，反而师尊却躲进了密室之中，不吭声了。师尊竟然主动躲进了他之前囚禁镇压他的密室，并且从里面反向关闭了密室的大门。这种行为属实是超出了他的理解范畴。尤其是在他敲了好一会之后，师尊别说开门了，里面身子一点动静都没有，这让他不由得有点抓狂。别玩了，行不行？以至于他后来甚至主动喊了一句：“师尊，你听到了没有？开一下门啊！”徒儿知错了，还不行吗？女人的心眼就这么小的吗？不过就在这句话说来的那一刻，苏清红猛地惊醒，晃了晃脑袋，又抬手拍了拍脸颊，通过这种方式让自己重新冷静下来。不对，不对，我是不是有点被套路了？按在密室大门上的手掌不再敲击，而是托起了自己的下巴，开始反思。等会，这不会是师尊的套路吧？在那瀑布之下。他确实是一时冲动掐了师尊的脸蛋，这点上确实做的不对，也做好了回来之后迎接师尊怒火的准备。可是师尊不露面，躲在密室之中一声不吭，是不是有点像是在吊着他？如同现在的情况一下，本来只是过来看看师尊是否生气，主动认个错什么的，但是在师尊不搭理的情况下，失落的情绪在心中叠加，他刚才都不经意间主动喊出了他知错的话语，这个就有那么一些。如果他主动认错，岂不是向师尊低头，然后顺其自然的被师尊用这个借口牵着鼻子走？想到这里，苏清红瞬间打了个冷战。好啊，原来你是这样的师尊，太卑鄙了，居然也用这种方式套路弟子，我真是看错你了。而也就是在这个时候，只听“叮”的一声，子系统传来消息：怎么能在徒儿面前丢脸？已完成，以下奖励可选其一。苏清红，我我特吗？一口气憋在胸口，差点没将他就这么的给送走了。这。还能这样的吗？少年身子一晃，踉跄向前，手扶着大门，深深的喘着粗气，眼里都在冒着凶光。这垃圾系统果然还有很多改进的空间啊！在这个节骨眼上跳出来怒刷存在感，是嫌自己戏份太少了吗？况且，你究竟知不知道你是谁的系统啊？
。被套路又被刺之后的苏星红也没有继续待下去的念想，强行稳住自己的心态之后，他眼中金光一闪，沉声说道：“既然师尊不愿见我，那徒儿也就不打扰师尊了。”雪衣那边刚刚还请徒儿去指点剑法，另外秦明玉也成为落霞城统领，城中很多事物想必都不熟悉，需要徒儿前去配合，可能好几天不能过来拜见师尊了，还望师尊见谅。没有办法。面对这种套路，他也只能选择以退为进。但反过来想，倒也是一件好事，起码任务完成之后还有奖励可以拿，不是？啪嗒！而听到他这句话之后，安安静静的密室中也终于传来了一道物品砸落地上的声音，紧接着是一阵有些乱糟糟的脚步声，最后才是密室大门缓缓打开的呀呀声。你这逆徒，还有脸回来见我？人还没有进去，微怒却带着明显慵懒音色的质问声便响了起来。苏星红抬头一看，见到的不是女人端坐蒲团上垂眸凝神的庄重肃穆姿态。而是他躺在一张贵妃榻上，盖着绒绒的薄被，两条雪白的玉臂从中伸出，向着两边张开，舒舒服服伸懒腰的模样，仿佛刚才并不是他故意不开门，而是他睡着了，没听见。苏星红嘴角抽搐一下，这女人还真是惬意的紧啊！可以想象，刚才师尊绝对是笑盈盈的躺在床上等着自己认错呢。脑中浮现这种画面，他当场血压高升，恨不得去砍几个人谢谢我。当然，心中的念想自然是不会在师尊面前表现出来。他面不改色，依旧是一副尊师重道、孝顺徒儿的模样。徒儿只是挂念师尊，担心师尊依旧心神不宁，所以前来探望一下。现在见到师尊气色极好，徒儿也可以放心了。现在就走，回去处理公务。说罢，他连门都没进，转身便要离开。等会儿，江玉瑶玉容一板，玲珑浮凸的身子侧起，一只纤细的柔衣撑起下巴，水晶似的青眸一眨不眨地瞅着自家逆徒。就这，没了？你是不是忘记什么了？刚才敲门的时候喊的自己错了呢？这才过去一会会儿，你就忘得一干二净了。你不是过来给本座认错的吗？师尊还有事情吩咐。苏星红抬头，表情显得格外无辜，像是完全没有明白对方的意思。江玉瑶暗自咬牙，想要吃了这混账逆徒的心都有了。这就是你对待师尊该有的态度吗？呼，红唇张开，轻轻吐出一口温热的气息。他不咸不淡地说道：“逆徒，你这么快就把冒犯为师的事情忘了？”嗯。苏星红轻咦一声，惊讶道：“师尊这是说什么话？徒儿何时冒犯过您？”是不是您记错了？都到这份上了，认错是不可能认错的，也就睁眼说瞎话，敷衍过去。逆徒，你明明将玉瑶秀眸圆瞪，当场就要跳起来踹他一脚，但又想起了什么，脸上蹭的一下，浮现出羞愤之色。那实在不是什么能够拿出来说的事情。而且，不光是逆徒胆大包天，伸手掐他脸的画面让他羞愤欲绝，难以启齿。更让他印象深刻、记忆犹新的，还是在那灰雾中的机缘之地，面对那个大块头的攻击。这逆徒竟然毫不犹豫地挡在他面前，将他护在身后，那挺拔的身姿，决绝的背影，可是令他心头百转，复杂难明。瞅着徒儿那张似乎与往日不同，带着一些特殊韵味的脸庞，江玉瑶又羞又恼又气，偏偏还说不出什么话来，只得烦躁挥了挥手，滚！为师现在见到你就烦，别坏了老娘的心情。哦，徒儿先行告退。这下轮到苏星红有点措手不及，师尊竟然不追究了，就这么轻飘飘的放下了，不太应该吧？可也在这时，系统的声音再度响起，获得奖励。阵法境界提升，灵根资质提升。糟糕！少年心中大呼。同一时间，江玉瑶却是美滋滋的看着系统的提示，获得奖励。灵犀真言，一次夜半三更，苏星红从修炼入定中醒来，系统的奖励在第一时间已然消化。阵法的境界从三品提升到了四品，种种感悟萦绕心间，差的也就是亲自上手布置相对应的大阵融会贯通。风灵根也从中品蜕变为上品，修炼速度稍微提升了一些，现在也就只有冰灵根还处于下品的档次。反正慢慢来吧。这种东西纯看运气，急不来的。以后只要任务继续完成，总能慢慢刷上去。倒是那个灵犀真言，只要一想起来，苏星红就捂着下巴，头大如头。这还真的失算了。灵犀真言，佛门神通秘术，可让对方直面本心，吐露真言。操！光是看到这个解释的时候，他脸都一下子黑了。这子系统怎么回事啊？你要给三个奖励进行选择，他完全没有意见，并且觉得还是个不错的方式。毕竟剩下两个都归他。可可是。能不能奖励的档次都安排在同一级别？上次的梦境神游，这次的灵犀真言，特么的一看就比其他奖励要高上不止一个级别，好不好？换作是他，肯定也选这俩。即便梦境神游和灵犀真言都是一次性的神通秘术，但秘术这玩意，很多时候用一次就够了，足以起到决定性的作用。苏星红都不敢想象那种场面，在他不注意的时候，师尊对他使用灵犀真言，他会爆出怎样的惊天之言？那和社会性死亡有什么区别？哎，重重的一声叹息之后，苏星红苦恼万分，却又没什么好的办法。只能将这些担忧放下，转而取出了这次外出的战利品，其中一个是水晶质地的宝盒，内部存放的是黎阳真君的传承。先前时间紧迫，杂事很多，他还没有来得及研习，现在终于可以放心的休息。果然，打开之后，仔细的阅读着其中御姐内部的传承，里面的内容与小巨人印说的大致相同。
。这是一种有关于更精之道的秘术传承，在一定程度上，倒也正好弥补了他在五行秘术上的缺陷。所谓五行秘术，自然不是那种放个火球，烧出几根藤条，弄出几股水流的基本操作。如果单单只是这样，别说他的五行灵体了，就是单纯的五行灵根都能做得到。将不同属性的法力化作对应的元素，这是修仙界人人都会的基操。但修行的关键是深度挖掘道法自然的真正力量。就苏星红目前的感受来说。这方面的修行大体上分三个步骤，很类似于那句地球上的俗语：看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。看山是山，前方就是一座山，山很高，有很多树和石头；看山不是山，连绵的群山是因地脉碰撞而隆起，是无数石块泥土堆积而成，是千百万年的积累和造化，里面说不定有着化石遗迹和珍贵矿藏。看山还是山，山峰巍峨，雄伟壮阔，带着俯视天下的大气与磅礴。乃是大自然的鬼斧神工，惊天造化。山中草木灵秀，飞禽走兽，生机勃勃，乃是一方人间乐土。不是留恋于表面，而是研究其内核，参悟学习它的本质，再从本质上延伸出去，更进一步拓展恢宏，发扬光大。这是苏星红这些年修行的感触。无论是五行灵根，还是五行灵体，他们最大的功效还是让他亲近这些对应的天地灵气，让他比普通修士更方便的调动和使用。这就是体质与天品灵根的优势，但优势也仅限于此。想要更加深入的去研究五行的本质，那需要的便是时间的积累和经验的总结。灵根体质固然能够提供帮助，但终归只是辅助，核心的钻研还是需要自己来。在这个过程中，五行秘法便是一种类似于捷径的渠道。这是前人在经验上的总结，在五行之道上探究的成果。他们将自己感悟融入秘术之中，以助后来者了解的更加深入。比如，有人在火焰上钻研出离火，有人于土行中参悟出坤土，有人于水流中修行出弱水，草木之间更是别有一番全新领域。这都是在五行之内的更深层次研究。当然，苏青红自己距离这些方面还早得很，但确实是一个方向，不是？秘法可以帮助后来者理解如何方便地调动出属于每一种属性深层次的力量。而这份庚金秘术之中，向苏青红阐述的，则是金之一道的锋芒与锐利。如果让他自己来摸索的话，起码也要好几年的时间。毕竟感悟是与实践相辅相成的，他这也算是站在别人的肩膀之上。字字珠玑的秘法于心中流淌。苏星红体内的五行之力也是终于达到了初步的平衡，抬手之间灿金色的光辉若隐若现，较之于先前平铺直叙的运用方式，其中额外平添了几分别样的气息，并且一柄匕首取出，他轻轻地将灿烂金芒覆盖在鄙人之上，即便不催动法力，刃口处隐约曝射出的锋芒都显得格外刺眼。下一刻，金灿灿的光辉忽然消退，取而代之的则是殷红的绯色，刀刃的锋芒褪去，反而流淌着一股令人提心吊胆的爆裂气息，旋即飞红不见，混黄覆盖，整只匕首一下子沉重坚实了起来。这就是五行啊！把玩着匕首上不同光芒的交替，苏星红心头不禁有些感慨。果然，修行就不应该局限于金木水火土等物质的表象，内部蕴含的道理才更是值得人去深思。他一边运转法力，一边自言自语：“五行秘术初步收集完成，那接下来就是五行轮转，相生相克，并且也该着手收集对应的天地灵物，将小城的五行灵体推向大城了。”与此同时，放在他身前，水晶宝盒的旁边，那枚恍若毛线球玩意也是终于达到了临界点。随着“嗡”的一声，相互缠绕在一块的细密线条忽然散开，在绚烂氤氲的光雾之中，仿佛化作了一条条玄妙的大道轨迹。先是在苏星红周围飞舞盘旋，涤荡着一股异样的波动。他体内的系统也在这个时候产生了回应，同样激荡出另外一股旋律波纹。两者相互碰撞，相互交汇，也在相互调整。渐渐的，这两股波动频率越发靠近，不多时候，甚至只余下同一个波动，化作美妙的轮音在屋子里徜徉。这个是苏星红怔了一下，这就是各自调整、相互兼容的过程。不等他仔细思索，氤氲的光雾再度炽盛起来，遮蔽了他的视线与感知。笼罩在他周身的大道弧线也开始朝着内部收缩，一点点缓缓的悄无声息地融入他体内。系统兼容中，新功能出运行，请与他人保持距离。另外一边，林雪英的院子里，秦霓玉的到来打断了少女的修行。你师兄终于回来了，那又怎样？我发现了一件重要的事情，要找他商量一下。月色眷恋落在林雪英的身上，像是披着一层银白轻纱，看起来朦胧而超然，飘渺而灵动，非常的有仙气。倒是清冷的月华，在雪亮渐深的反射下熠熠生辉，寒气四溢。什么事情要在这个时候商量？尽管师兄似乎决定让这个女人戴罪立功，但少女面对他时依旧带着几分敌意，可能是打心底的不信任，也可能是女人与女人之间本能的警惕性。再说了，有什么事情不能明天商量？非得这大晚上的孤男寡女，合适吗？你这女人居心叵测啊！小妹妹，别用那种眼神盯着我，我和你不一样，我对你家师兄没兴趣。今天找他，纯粹就是为了正事。也就只有你这一根筋的小丫头才喜欢师兄长师兄短吧。秦霓玉打了个哈欠，腰肢纤细圆润，双腿笔直修长，曲线起伏的高挑身段在地上投下曼妙动人的倒影，乍一看颇有种月下佳人的既视感，就是这气质太过随便，没那位。你你在说什么？对方的话
仿佛一下子掐中了自己的死穴。林雪英顿时炸毛起来，手中长剑都在微微颤抖。果然，他猜的没错嘛！这女人，这女人，你不想带我去就算了，那家伙反正都回来了，我自己又不是不认识路，现在过来通知你一声，就是让你这丫头不要胡思乱想。结果你看你自己，起码也成熟一点，懂事一点，不然你怎么比得上你师尊？这话说完，还秦妮玉很有挑衅意味的朝他做了个鬼脸，接着转身就朝苏星红的房间走去。你别走！林雪英当场被气得脸涨红，浑身发抖，剑也没心思继续练下去。这话说的太损，太戳人心窝了。有什么话找你师兄说去，反正对你来说，那家伙说什么都是对的吧？你住嘴！我才没有！你给我站住！两个姑娘你一言我一语，没几个呼吸就来到了苏星红的院子。因为上次两人打斗的关系，尽管事后下人有过修补，但因为时间太短的关系，也没有恢复成原样。只是大家都是修仙的，对环境的要求并没有那么高。苏星红也就将就着住了。其实如果可以的话，他倒是想睡师尊的屋子，那边条件可比他屋里好多了。但认真考虑过后，还是断了这作死的念头。只是还不等秦妮玉伸手推开房间的大门，一道道玄奇的流光便是从屋内散溢出来，径直将两个少女包裹在内。新功能出运行，这是什么玩意？还在等待着系统变化的少年有些无语。合着难道是版本不切合的关系？即便系统正在兼容中，也要进行初步的磨合与协调。虽然听上去倒也像那回事，可这感觉怎么想怎么有问题啊！抱着试试看的心态，他安静地坐在床上，等待着系统自己的磨合成功。砰的一声响起，大门被推开，两个俏丽的姑娘一前一后地冲进了他的屋子，然后直奔内室床榻的方向而来。苏星红，干干嘛？你们这些女人究竟怎么回事？不知道避嫌一下吗？大晚上不睡觉，跑到男人的屋子里，这话要是传出去，说不定第二天整个落霞城下到三岁稚童，上到六十岁老汉，都要津津乐道他们少城主金屋藏娇，花样众多，一夜多少多少次的趣闻了。师兄，你要小心，这女人找你不怀好意。没有等对方开口，林雪英抢先一步开口。当然，作为当事人的秦明玉也不甘示弱，紧接着说道：“哎哎，你可别听你师妹胡说啊！我这个时候过来找你，可是有正事的，不然你觉得我会闲着没事来找你？胡说，你分明就别有用心，以为我看不出来吗？”林雪英等着脖子与他对峙：“我别有用心，我看是你这小姑娘心虚了吧，想要借此机会倒打一耙。”秦明玉双手叉腰，大小姐脾气也上来了。我心虚，师兄怎么会不相信我？师兄，师兄，还是师兄，你还真是三句不离你师兄啊！小丫头，太过粘人的姑娘是会让男人讨厌的。你胡说！苏青红看着师妹和新任的成为统领，争执不休，脑袋一时间也和体内那当级的系统一样有些卡壳。这究竟发生什么事了？我这边系统还在兼容中呢，还是新功能出运行？你们跑过来，确定不是给我添乱来了？尤其是看到那句要和他人保持距离的系统提示，竟有种手忙脚乱的感觉。不会出事吧？停！你们两个都别吵了！最后听着两个姑娘那似乎都停不下来的争吵声，苏星红也焦头烂额。本来静气凝神的等待着系统融合碎片，还能让这种女人之间的争吵乱了阵脚，当场大喝一声。丹田之中三枚金丹闪耀，庞大的堪比元婴的法力震动，尤其是今天才初步圆满的五行灵力迸发，空气都出现了丝丝凝滞的感觉，直接镇住了前面吵得越来越激烈、快要忘记自己是什么身份的女人。师师兄，我也。争吵之声戛然而止，林雪英缩了缩小脑袋。自知失态的少女，这一刻好似一只鹌鹑，不敢有半分吭声。秦妮玉的表现也没有好到哪里去，可以说苏星红绽放的法力大约足足有七成落在她身上，让她心神大振，娇躯僵硬，脸色唰的一下白了，也是很快就变得规规矩矩起来。好了，什么都别说了，吵吵闹闹成何体统？难道有什么生死攸关的事情吗？没有的话，你们两个先回去好好反省一下吧。等想好了，明天再来找我。系统的问题对他而言是目前的第一要务，怎么可以被女孩子之间的争吵打断？如果真是发生那种事情，他得找个后悔药来喝。哦，师兄你别生气，我知错了，现在就回去。林雪英最是见不得这种场面，师兄发怒对他堪比晴天霹雳，哪敢有半点违背，也不管另一人，灰溜溜的跑了。那，哎呀，秦妮玉嘟了嘟嘴，想要反驳两句，可是面对苏星红冷漠的神情，话到嘴边都没能说出来，跺了跺脚，不甘的离去。呼，轻轻吐出一口气，苏星红一脸的郁闷，这叫什么事啊？怎么竟在关键时刻出这种乱子？对了。系统应该没问题吧？庆幸的是，一夜平安无事到天亮。看着系统也恢复了平静，身上奇妙旋律全然隐去，苏星红当即就迫不及待的想要打开系统看看情况。可又是在这激动人心的时刻，院子外传来一道熟悉的拜见声：“管家陈岩，求见少城主。”陈陈岩，苏星红愣了一下，这才天刚亮吧？大总管来找他有什么事？莫非也有什么至关重要的事情？将系统仪式暂且放下，他推开门想要看看情况。然而，不看还好。一看就让他吓了一跳。此刻的院子中，除了总管陈岩之外，还有两个相当漂亮的姑娘，腰细腿，长腿翘，盯着两个姑娘打量一会。苏星红视线重新落回陈岩身上。
：“陈总管，你这是干什么？大清早的，带着两个姑娘上门，你这问题的严重性也没有比昨晚的师妹二人好到哪里去啊！”禀告少城主，属下今日有两件事情要向您汇报。眼见少城主对身后两个姑娘并没有流露出特别的兴趣，陈岩心中暗自着急，却也不好太过明显的表露出来，只能按照计划先讲正事。不知少城主是否留意？最近落霞城中多了不少来历不明的外人，属下觉得这些人行迹可疑，别有用心，还望少城主早做提防，以免导致不可挽回的后果。嗯，这是他的真心话。作为幽罗宗的外门弟子，他自然有渠道在第一时间知晓城中的变化。随着城外那肉眼可见的造化光辉，不用想都知道，接下来一段时间会有很多很多宗门弟子甚至长老前来。这么大的一个造化，只要持续的时间足够长，影响力绝对相当的恐怖。而且这不是最关键，宗门精英弟子和长老大多只对造化感兴趣，落霞城这种凡人城池基本上看都不会看一眼。但架不住人一多就会热闹起来，而越是热闹，那些乱七八糟、鱼龙混杂的人也会像是闻到腥味的鲨鱼一样蜂拥而至。其他地方还好，可落霞城是附近唯一的落脚点，他可是落霞城的大管家，一身有大半的利益与这座城池相关，怎么能不心急如焚？可以说他现在比苏星红这个少城主还要紧张。这件事啊，不用着急。苏青红摆了摆手，脸上露出一个胸有成竹的笑容。刘旭的事情，陈总管也听说了吧？他办事不利，因此我换了另外一位秦姑娘取代他的职务，你就放心好了。有秦姑娘在，城里乱不了的。可我说的就是这件事啊！少城主，你换个城卫统领都不和我说一声的吗？我们优罗宗也有精英弟子，可以为您排忧解难的好不好？陈岩真是有一肚子苦水，不知道往哪倒。活了这么多年，又在城主府做了大管家五六年，自身的经验让他深刻意识到人多是一种怎样令人艳羡的资源与底气。人越多就会产生竞争，人越多就可以展开各种交易和买卖，而有了买卖交易就能从中抽水。另外还有摊位费、房租、租金等等一系列的好处。只要现一步占据落霞城的主导权，对于之后闻风而来的各类散修将有绝对的优势，不怕他们不交钱。当然，他也是有自知之明的，坑也只坑散修和弱者的零食。至于那些强者和大宗门的子弟，多少可以睁只眼闭只眼。什么？你不想住城里，就奔着大造化而来？好吧，你抢得过那些大宗门的强者吗？怎么死的都不知道、哦。不过幸好那位统领才上任两天，还有补救的余地。嗨嗨，少城主，你有安排最好。看来是属下多虑了。陈岩表面上也不在意，将手指指向了身边的两个女人。属下今日前来求见少城主的第二件事，便与这两位姑娘有关。哦，这两位小姐怎么了？苏星红的语调微微提了一下，眼中恰到好处了，露出些许惊讶和错愕。然后落到那两个姑娘身上时，又表现出几分意外和惊艳。怎么说呢？凡是修仙的，经过灵气的洗礼和滋润，在颜值当年基本上不会有多差。一白遮百丑嘛，这两人也像是被精挑细选过一般，看着腰、这胸、这腿，在素薄纱裙的衬托下，起伏的身段非常惹眼，就是脸上的妆容有点浓艳，过于刻意。而且他们的神情尽管羞涩，但苏星红也不是傻子，很轻易的捕捉到了他们眼中隐藏着的玩味与炽热。从见面的那一刻起，这两个女人就恨不得当场吃了他一样。靠，在修仙界，男人长得帅一点，就这么危险了？这些女人就这么的肆无忌惮，少城主，你听我慢慢解释。情况是这样的，眼见他来了兴趣，陈岩也没有半点拖泥带水，赶忙说道：“昨天属下出门办事，正好见到这两位姑娘昏倒在路边。后来询问过后，才了解到他们原本是一个小宗门的弟子，本来日子过得平平安安，只可惜后来被宗门大敌找上门来，一番拼尽全力的激战之后，宗门不敌，惨遭灭门之祸。他们两个也是宗门长辈，竭尽全力掩护，才得以逃脱。”可他们的人生也仅限于此了，失去了宗门，又身无一物，伤势严重，行走于山间野外都能饿晕过去。若非小人及时遇到，说不定早已葬身虎口。所以呢，对于这种解释，苏星红冷着一张脸，不是他不想笑，而是实在不知道该用何种态度来面对这种老套的借口。多少年前的段子了，这两人一个练气巅峰，一个筑基初期，我说他们会饿晕在路边，然后被你一个练气后期的救了，真当我是三岁小孩吗？啊！少城主似乎感到他神情有些冷淡。陈岩慌忙解释道：“属下不是看最近情况严重吗？少城主又是落霞城的掌权者，安危更是重中之重，所以特地请这两位姑娘留在少城主身边伺候，顺便还能保护少城主的安全，也算是给他们一条活路了。”说到这里，陈岩言语真挚，情真意切，而两个姑娘更是当即就跪了下来，美眸含泪，楚楚可怜地望着他，娇滴滴道：“还望少城主收留我们。”当然，光说怎么可以？怎么做，他们才是专业的。屈膝下跪之时，贴身的纱裙因为动作的幅度有了些许的宽松，也是将某些地方衬得更加引人瞩目。好家伙，就你们这样子，是准备有事替我挡子弹，没事丢矮子弹是吧？苏星红都有点怀疑，这种情况自己在做个正人君子，是不是有点不太合适？好了好了，起来吧。面对这种阵仗，他怎么可能不明白这是对方的美人计？但他也不装了，当即笑着开口，让两人起身。多谢少城主。两个姑娘瞬间破涕而笑。
，喜悦之余，眸光之中更多了几分得意之色。少城主又怎么样？不过是个小年轻而已，稍微一点小手段就拿下了。如果继续这样的话，耳边风多吹一吹，过不了几天，这座城池就是他们幽罗宗的了。谢什么谢？你们是陈总管带回来的，我还能不相信你们？这点零食先拿着，如果不够的话，再跟我讲。你们既然负责我的安全，我又怎么会亏待你们？不等两人脸上喜悦褪去，苏星红微微一笑，一人递过去一袋零食，砸了他们一个措手不及。一一百块零食。那位筑基初期的女修士当即愣在原地，手足无措，还没开始干活呢，就有零食拿。这，少城主。那位练气圆满的女修更是差点晕过去，这可是一百块灵石啊！他们宗门一年下发的灵石也没有这个数。少城主出手未免太阔绰了。对了，陈岩，你这么忠心，这袋是你的。苏青红仿佛没看见他们惊愕的表情，又给陈岩递了一袋灵石。饶是见惯了少城主出手大方的陈总管都颤抖了，他们还对着少城主不怀好意呢。可少城主他，枯死，幽罗宗对他们可没有这么好啊！三个人相互对视一眼，面面相觑，接着心里各自冒出一个念头。属下拼了老命也要保护少城主的安危，这种好差事可不能被宗内其他小贱人知道。师姐是筑基，我只是练气，对我来说太吃亏了。不行，我得想办法让其他师妹过来帮忙。区区一两百块灵石，苏星红并不放在心上，或者说想要回报，总得先有投入才行。几块灵石都舍不得付出，哪里还能期待有高回报？陈岩修为太差，气息弱小，他还察觉不出这家伙是什么来历。但这两个修为明显要比他精深的女人一照面。苏星红便很快从他们身上略有阴冷的气息中感知出了他们的大致身份。别看两人打扮的花枝招展、妩媚动人，不经意间还露着露娜，令人无法集中精神。可毕竟最强的也只是筑基初期，怎么可能很好的控制自身的气息？用脚趾头都能猜到，他们应该属于那种魔道中人。不过这样反而更好，魔道修士道德底线一般很是灵活，师门之间团结友爱，互帮互助，面对危险也是迎难而上，从不逃避。获取利益之后，更是大公无私，善于分享。这么多优良的品德摆在这里。苏星红自然是满心欢喜，恨不得当场开怀大笑。少城主，您是有什么开心的事情吗？那位筑基初期的女修一边殷勤地给他捏着肩膀，一边软语绵绵地发问，红唇之中吐气如兰，馨香阵阵。若是换做计划之前，得到通知说要让他们屈身前来勾引一个年轻男子，他们打心底是不愿意的。堂堂筑基修士，居然还要做这种事情，魅惑男子不说，还要和他的师妹勾心斗角，进行宅斗，这简直就是一件离谱至极的事情。可是架不住这位少城主人帅又多金啊！长得这么好看就算了，出手都这么阔绰，一次就是一百块灵石，这放在魔门都是大手笔。幽罗宗可不是什么慈善宗门，想要得到，先讲奉献。你不立功，哪来的奖励？怪不得陈岩那厮事前千叮咛万嘱咐，不要伤害这位少城主。如果早知道苏星红是此等俊美又慷慨的少年郎，他就应该昨天晚上过来，然后吃了春药，晕倒在少城主的院子里，让少城主舍身相救。不过想到这里，女人又特地瞥了眼前方蹲在地上给少城主捶腿的师妹。现在唯一的遗憾是。这位师妹有点碍眼啊，就是啊，少城主如果有什么开心的事情，也和我们师姐妹分享一下。另外一位女子同样声音娇腻，笑盈盈的很是甜美，但仅限于看着苏星红的时候，望向师姐眼中便有丝丝缕缕的寒芒和敌意。两人对视，隐约间激荡着电光石火。来劲了，有你们两位做我的护卫，安全得到保障，我又怎么会不高兴呢？这么多年来，我一直辛苦劳作，从来不敢有半点享受呢。苏星红对于女人之间的勾心斗角视而不见。也学着师尊那般躺在软榻上，舒舒服服地伸了个懒腰。少城主确实应该好好享受，那些繁琐的事情交由下面人去处理就行了。是啊，是啊。面对着他们两个人柔声的附和，苏青红这回却是重重的叹了口气。不说这些了，你们也不要一门心思的来讨好我、伺候我。你们宗门刚刚被灭，正是身心悲痛之时，即便如此这般，也不过是强颜欢笑，没必要这么当真。我会愧疚的。这，少城主，我们面对苏青红这突如其来的感伤，反倒把他们整不会了。少城主，您是认真的吗？我们就随便编个借口而已，你们还当真了？果然和陈岩说的一样，过于天真纯良了呀。不过这样的年轻人才更好完成任务嘛。哎，这时苏星红的叹息再度响起，神色悠悠，颇有翩翩公子为情所困的既视感。就像你们说的，我也想放下一切尽情享受，可如今落霞城的局势不允许啊，外来修士鱼龙混杂，城外更是随时会爆发强者大战，而我手下却是没几个可用的人。陈岩虽然忠心，但他实力太弱，镇不住场面。我一人也独木难支。如果你们两个的宗门没有被灭就好了，说不定我还能用灵石请你们帮忙。俊美又忧愁的面庞，伤感又直击身心的话语，即便这对师姐妹乃是魔门出身，亦是深受感染，恨不得现在就张口说出：“少城主，我们可以帮忙啊！”这一刻，他们恨不得刚才都没有编那离谱的故事，自告奋勇的推荐自家幽罗宗的精英弟子过来相助。这么豪爽又英俊的主顾，又有谁不喜欢呢？只是两人刚刚张嘴。关上的大门便被再度打开，一个裙摆清扬、身子高挑、花容月貌的女子走了进来。
。美丽的身影让周围景象都黯然失色。我也不和你绕弯子了。实话实说吧，这落霞城现在局势很严重。你知不知？秦离玉开门见山，直截了当的说着，可说着说着就没有了声音，而是傻傻的看着眼前贴得很紧的一男二女，眼珠子都快要凸出来了。你、你、你这是在干什么呀？些许的蒙圈过后，女人当场火气大盛，秀发飞舞，臭着张脸，厉声呵斥道。我在因为你落霞城的糟心事忙得焦头烂额，结果你却在这里安于享乐，还有两个女人给你捏肩捶腿。呃，秦姑娘，你要不先听我解释一下？苏青红表情有点尴尬，但也就只有那么一点点而已。女人，你别光注意表面啊！没看到我在给以后的属下画饼吗？我的饼要是画不好，他们怎么替我卖力干活？作为一个上级领导，需要的是能够鼓舞手下员工的气势，让他们充分发挥主观能动性，自发干活，快乐工作，享受工作，而不是用强权与暴力去威逼和强迫。那样只会降低他们的工作效率。女人，你懂不懂啊？不过让她欣慰的却是自己刚才那两袋零食和深沉的表演并没有白费，都不用她眼神示意，给她捏脸捶腿的两姐妹就看不下去了，当仁不让的站起身来，挺身向前，直面怒气冲冲的秦离玉。你就是那位刚刚上任的城卫统领，在少城主面前居然大呼小叫，那你知不知道自己是什么身份？就是啊，少城主对你委以重任，这就是你回报他的方式。秦离玉顿时满脑门都是黑线，这两个女人疯了不成？就这点实力也敢跟他顶嘴，吃饱了撑的，还是觉得有了这混蛋的撑腰，便能肆无忌惮、为所欲为。他可不用对这所谓的少城主负责，怎么还不把态度放好看一点？你这样可是不会让少城主喜欢的呢。眼见秦离玉脸色发黑，峨眉都在跳动，那位筑基的师姐似是越发得意，继续补刀道：“啪！”可惜迎接他的不再是预想中的冷言相对，而是非常响亮的一个巴掌，他都没有来得及，便被对方一巴掌甩在脸上。巨大的力道将他打飞出了屋外，你竟敢！另外一位师妹脸色大变，脚步凌乱，本能想要躲到苏青红身后以求庇护，但在下一瞬间便步上了她师姐的后尘，脸上剧烈的痛楚之中腾空而起，从撞破窗户飞了出去。苏青红眼睁睁的看着刚才还细心体贴的两个姑娘，就这么的不见了踪影，真是欲言又止，很是无奈。怎么了？两个勾引你的妖艳贱货没了？我们的少城主很失望。秦离玉见他那遗憾的神情，更是气不打一处来。如果不是打不过这家伙，他真的要动手了。哎哎，别说那么难听，人家也是拿钱干活，尽职尽责，又不白嫖。对于这种姑娘，咱们不是应该更加尊重的吗？苏青红从软榻上起身，丝毫没有那种被撞破的尴尬，还格外的理直气壮。咦，强词夺理！秦离玉再也忍不住了，银白的额头都要拧成川字，气愤的咬着贝齿。你是昏了头吧？这么明显的勾引，你还为他们找借口？秦姑娘，话可不能这么说。苏青红摆了摆手指，笑道：“我自然知道他们来历不明，但是不管做什么，总得知根知底。”有一定把握了才行，不是吗？就像你不也是为了落下城的局势来找我的？现在我也是通过他们想要给你帮个忙啊！他们给我帮忙？女人当场气笑，就那两个女人的态度，不处处给她添堵，就谢天谢地了。这你就不懂了，秦姑娘，驾驭手下也是一门学问的。我信你才怪！秦离玉深深吸了一口气，瞪着他，算了，反正是在城主府里，你是少城主，想怎么玩就怎么玩，想要叫几个女人就叫几个女人，我也管不着，我也没资格管。但是现在落霞城的情况有点严峻，混进来的人太多，而城中士兵大多都是凡人，极少数的小队长也都只是练气初期的修为，根本镇不住那些修士。你给我想个办法。这个时候知道来找我了。苏青红翻了个白眼，该动脑的时候不动脑，不知道这是对你的一种锻炼吗？你要学会独当一面啊，别在我面前翻白眼，有话就直说。少年的眼神看得女人心中恼怒，这是看不起他，不就是缺人手吗？你直接去找城主府的总管陈岩，他自然有办法给你找到有修为和实力的人手。你只要合理分配就行。苏青红叹了口气，为他指了条明路。什么意思？啊？秦离玉蹙眉，不解道：“你府上总管能找到人手，还有修为和实力。可即便如此，那些人应该也来路不正吧？我自己都不放心他们。你脑子是怎么想的？所以说，大小姐，你动动脑子好不好？”苏青红正是觉得，很多时候有一种叫做理解误差的东西，又见到对方气急了，拎起拳头想跟他比划比划的模样，他当即抽出一张纸和笔，感慨道：“好吧，好吧。”我把计划安排给你写出来，你自己照着办不就行了？计划、安排，你什么时候有的？秦离玉神色一滞，有点不可思议。这家伙不是刚回来吗？都没有去城里走两圈，什么时候有计划了？苏青红懒得理他，自顾自的在纸张上写着。女人心中好奇，果断凑上前去观察。第一步，先找陈总管要人手，让他专门画出一块区域，负责规划城中修士与凡人的界限，并且将他推荐的修士按照实力进行小队长、大队长的级别划分。这是什么玩意？我是少城主，你是统领，我们的目的是为下面人制定目标，不是要指导他们怎么完成。你好歹也是金丹实力，只要起到镇压和威慑作用就行，他们自然会给你办事。可我只有一个人啊，怎么管得了那么多人
，他们联合起来，岂不是可以架空我？苏星红瞄了他一眼，不再说话，而是继续在纸上写道：“第二步，将那些修士打散分开，各自带队负责一片区域，以临时奖励为营，并给予他们一定程度上管理外来修士的权利，按照绩效标准负责区域划分考核，并以此来拟定奖励和惩罚机制。奖励机制如下：魔道修士一向热爱和平、团结、友爱，配合着萝卜加大棒，绝对效果显著。”秦霓玉瞪大了眼睛，喃喃道：“还能这样？不然你以为啊？”下位者劳力，中位者劳神，上位者劳人，这话可不是说说的。秦小姐，你要好好看，好好学。苏青红淡淡说了一句，这可是他这些年带队刷任务的经验总结。第三步，在一切稳定之后，还可以吸纳那些有实力的散修来到你麾下，对城卫进行优化改革，让陈岩的人心里产生危机感，进而鞭策他们更加卖力干活。同时，也可以适当调整相应的奖励和俸禄，让他们自己内卷。女人两眼放光。呼吸都有些急促，看向苏星红那张俊逸面庞之时，神情也是变了又变，分外复杂又分外惊叹。这，这是正经人能够想出来的办法？这家伙脑子里装的都是些什么？嗨嗨，我还有个问题，这些只不过是针对筑基和筑基以下的修士的计划，若是有金丹修士前来，那不是会很麻烦？秦霓玉眨了眨眼睛，提出心中的疑惑。虽然这种可能性很低，金丹修士第一目标都会是城外的造化，可终究有些例外啊。金丹修士，苏星红轻笑一声，眸光却转瞬悠悠，无比冷淡。如果他们安分还好，若是乱来，我就主动找他们谈一谈，想必他们应该也会配合的。到时候说不定你收下就有金丹修士可以调遣了呢。秦霓玉怔了怔，看了眼桌上的计划书，又看了眼与先前被女人伺候时完全判若两人的男人，娇艳的唇儿微微张着，神情有些恍惚与迷离。师师兄，我进来了。就在这气氛相当怪异的时候，门口传来带着些许怯怯的声音，但很快这声音便戛然而止。林雪英呆呆地看着屋内的场景，师兄神情严肃且认真，这很正常。可是那个女人怎么看得有点花痴的样子，傻傻的望着师兄，眸光凝滞，表情很是微妙。糟糕，危险！噔噔噔，苏青红和秦霓玉只觉眼前一花，林雪英便像灵活的小兔子一样，嗖的一下挤到了两人中间，强行将他们分开不说，还鼓着脸满是提防的盯着那个在她看来非常危险的女人。在直觉上，在危机意识方面，女人通常十分敏锐，甚至很多时候都不需要言语行动来证明。他们强大的分析能力和观察能力，便可以通过一系列的细节和微小的线索来推断出可能的结果，堪称恐怖。林雪英就更不用说了，她不仅是个小姑娘，还拥有道心通明这种堪称开挂的天赋。师兄的情绪和往常一样，沉着冷静，处变不惊，恍若一片光滑如镜的湖泊，没有掀起半点波澜。可那个女人就不正常了，好吧？震撼、惊讶、意外等等各种纷繁复杂的情绪不一而足，关键隐隐之中还透着几分对于未知的好奇、憧憬以及探索欲望。只是初步感知到这些。小姑娘心中的警铃便瞬间被敲响，让她不得不严阵以待。那不是正常女人应该拥有的的情绪变化，必须现在就做好预防，否则很容易就发生那种叫人后悔终身的事情。守护最好的师兄，师妹义不容辞。而看着林雪英这敌意满满的模样，秦霓玉也是转瞬间便清醒过来。她已经不是第一次面对小姑娘这态度了，不过也很好理解，重度师兄控嘛，稍微流露出些许打他师兄主意的念头，就炸毛的像是小狮子一样。这种心理有问题的小丫头，她才懒得去应付呢。这玩意我就拿回去研究了，你的师妹，你自己安慰吧。秦霓玉揶揄的挤了下眸子，拿起那张写满了计划的纸张，双眸泛光，转身离去。确实需要好好研究一下。从小到大，元莲圣宗内各位长辈师姐对他的教导都是好好修行，不要耽误前程。事实也是如此，圣宗高高在上，有着世间绝顶的力量，因此不需要多方谋划，也不需要勾心斗角。超然的地位让他们很轻易的便能得到大量资源。可失去了圣宗庇佑之后，真实的世界呈现在自己面前。一切却是那样的新奇与特殊，他可是迫不及待的想要验证一下苏星红这计划的可行性啊！人都走了，丫头你还在生气啊？眼瞅着那个女人离开，少女心中气松了一些，但没有完全放松警惕，还欲向师兄叮嘱一番。可不等他先行开口，苏星红打趣的声音却先一步响起：“师兄。”面对秦霓玉，林雪英还一份甜音，面不改色，横眉一对。可面对师兄。那气势一下就从浑身是刺的小刺猬，变成爱撒娇的猫咪，小手捏着裙角，抿着阴唇，撇过头去，嗫嚅道：“那个女人毕竟来历不明，而且心里深沉，师兄还是不要和她走得太近，否则容易被骗。”哦，师妹是这么想的。苏青红微微一笑，语调显得十分轻快，捏着她摇臂笑道：“既然这样的话，那师妹是不是想说让我和关系熟络，知根知底，心思单纯的姑娘走近一点？那这样的姑娘是谁呢？”这，小姑娘当即骚得面红耳赤，心脏扑通扑通乱跳。支支吾说不出话来，幸好他是修士，否则头顶得有蒸汽冒出来。他不敢抬头，只是内心犹如小鹿乱蹦。师兄这是在暗示什么吗？瞧着林雪英一副快要熟透了的模样，苏青红顿时有种解锁了师妹全新模式的成就感。这就是师妹娇羞的模样吗？也挺可爱的呢。看来以后得多逗逗她。可惜，这终究只是推演。苏青红的眸光从师妹那羞赧嫣然的脸蛋上移开。
重新落回系统面板。尽管大部分的区域依旧呈现灰白之色，但与子系统相并列的区域，一行流光溢彩的字迹格外醒目。推演：进行中式运行，距离完美结束十二个时辰。他之所以给秦明玉出主意，也就是想要看看自己这么做究竟有几分的成功率，是否还要改正。但终归这只是他的第一次推演，不是很熟悉，有些束手束脚。否则的话，他那里管这些，直接找师尊算了。如果真的能够搞定师尊，落霞城这点破事根本不算是好吧？轻呼口气，重新将目光聚焦到仍然纠结的师妹身上。苏星红不由得心生赞叹，这小模样看起来就和师妹现在自己面前没什么区别啊！待会推演结束，就在她身上试试，看看是不是一模一样的反应。也在此时，带着几分踉跄、急促与蹒跚的脚步声响起，直奔这边而来。苏星红心中一动，连忙拉着脑袋，还晕乎乎的林雪英藏于暗处，收敛气息，悄然无声地看着外面的动静。在他的感知中，来者不单单是刚才为他捏肩捶腿的两个师姐妹，除了大总管陈岩之外，还有另外几个步履沉稳的男子。咦，少城主走了吗？刚刚人还在这里吗？筑基初期的女子看着墙上自己用身体砸出来的大洞，脸色阴沉似水。他们的开局是那样美妙，却被一个突然杀出来的女人搅得颜面全无。少城主刚才真的跟你们那么说的？苏星红不在，陈岩也是不在掩饰，自语出声。如果你们刚才的经历都是真的，那么那位新上任的成为统领绝对有问题，说不定他和我们一样。但选择了一种更加激进又暴力的方式，想要挟持少城主来掌握落霞城的大权。我们一定要做些什么？少城主对我们那么好，不能看着少城主就这样被那个女人架空。练气圆满的师妹不假思索道：“有了秦妮玉这个女人充当反面教材，他们此刻对苏星红的好感度暴增，就差要打着她的名义惩奸除恶，维护正统了。你们是不是搞错了？我们优罗宗可是魔门。另外几位没搞清楚情况的男子有点懵逼，他们优罗宗前来不也是做同样的事情的吗？”怎么你们这神情态度没有一丝的阴冷与残忍，反而大义凛然、义正言辞？你们这是站哪边的？几个人相互对视了一眼，似乎在询问对方的动机。可当陈岩他们将今天发生的事情事无巨细地描述出来之后，后来的几位优罗宗弟子全部像是打了鸡血，又傻又有钱还大方的少城主，这不是妥妥的大肥羊吗？啥也甭说了，这种事情他们义不容辞啊！苏星红，现在的魔门都这么穷吗？他已经尽量高估了，不曾想还是差了不少。果然老祖宗说的那句话。很对啊，有钱能使鬼推磨，即便到了修仙界也不例外。看着这些优罗宗弟子旁若无人的商量着他们的计划，刚刚还沾沾自喜、有些欣喜和雀跃的林雪英惊呆了。他是知道府中有不少卧底奸细的，当初也是他最先向师兄表达自己的看法，指出陈岩有问题。可万万没有想到，这些卧底也太明目张胆了。这可是城主府，这可是他师兄少城主的院子里啊！光天化日，朗朗乾坤，居然肆无忌惮地讨论这种事情。表面上看去。这些人一言一行，貌似都是维护师兄的地位和利益，可他也清晰地感知到他们内心深处的贪婪和欲望，那是一种类似于寄生虫一般想要将师兄敲骨吸髓的恶意，实在是太嚣张了。准备出去给他们一个教训，却发现小手不知什么时候被师兄抓住，动弹不得。师兄，少女诧异道：“丫头，别急啊，看看他们能够玩出什么花样。”相对于师妹的怒不可遏，苏星红倒是显得格外淡定。不管推演也好，现实也罢。不怕对方做出什么出格的应对之策，起码他还能够看清对方套路，从而一把将他们连根拔起，或者统统掌控在手中，变成为自己忠心耿耿干活的打工人。就怕对方从头到尾太过沉得住气，一点蛛丝马迹都不暴露，让自己无从着手。诚然，现在自己出面展示强大的实力，确实可以将他们全部打趴下。但是然后呢？这些人就会乖乖的听话干活吗？面对强权，臣服只是一时的，背后有整个优罗宗的他们，说不定过两天就会给宗内长老通风报信。然后元英甚至化神长老降临，将局面推向另外一个不可控的极端。只有他对此睁只眼闭只眼，让他们感受到其中或许有利可图。为了自己的利益，才会充分发挥自己的主观能动性，自发的在相互内卷之中，怀着积极热情且向上的心态，为他做出贡献，为他创造价值。林雪英没有听到太懂，小姑娘脑子太过一根筋，对于这里面的弯弯绕绕了解不多。但既然师兄都这么说了，她也倒想看看这些奸细能整出什么花样。然而。一个时辰之后，少女亲昵地挽着师兄的手臂从外面回来，转了一圈，没有等到这些人的行动，让她有点大意和懈怠。可刚进城主府，陈岩惶恐万分地迎了上来。饶是林雪英在这里，她依旧硬着头皮，再度提议给苏星红再添加两位贴身的美女保镖，还是筑基的修为。林雪英，这是美人计吗？好不要脸，自作主张地替师兄回绝。可两个时辰之后。少女惊讶地发现，原本在城主府中负责伺候差事的几位侍女有了调换，那些没有修为的凡人被调离了原位，反而是那些拥有修为的女子被安排了进来。虽然从贴身保镖换成了侍女丫鬟，但实际情况完全没差好吗？卑鄙！急冲冲地跑去找师兄说明情况，惊讶地发现师兄此刻桌上满满当当地摆放着瓶瓶罐罐、零食、材料、符箓之类。虽然档次不怎样，但架不住数量多呀、啊，看得林雪英都眼花缭乱。一问才知道。
。虽然陈岩在秦明玉真心实意的沟通下，不得不安排了好几位优罗宗弟子进入城卫进行巡防，但任职批文之上，却需要苏清红的通过。为了有个稍微高一点的位置，几位弟子纷纷通过那对师姐妹献上了他们目前能够拿出的好东西。林雪英看着那些材料、零食、丹药之类，小脸有些麻木。她都不知道怎么会这样，这些人真的好无耻，竟然对她师兄进行贿赂。先是色诱，再是贿赂，有几个人顶得住这种冲击？可这还不是最过分的。当天夜里，不知道是谁不经意走漏了风声，得知此地少城主容貌俊美，恍若天人，又出手大方，富有同情心，慷慨阔绰。落霞城中有几位容貌姣好的女性，散修得到消息，竟然偷摸着进入了城主府中，想要自荐枕席，以求在这阵阵寒意的凉夜，有个可以相互取暖的怀抱。苏清红本人对此冷厉呵斥，言辞拒绝，可架不住幽罗宗的弟子脸色大变，气急败坏。林雪英更是脸都绿了，一晚上都守在师兄身边，寸步不离，生怕出现什么疏漏。府中还能勉强稳住。但城主府的门口，却有不少散修已经有了投靠的心思，想要奋一杯羹，这更是将幽罗宗的修士气得吹胡子瞪眼，杀人的心都有了。果然，这种方法还是太激进了吗？稍微控制不住，就容易引起大乱子。推演快要结束的倒计时中，苏清红看着那快要控制不住的局面，心中微微叹了口气。逐渐支离破碎的画面之中，苏清红缓缓地抬起头，看着熟悉的房间与床榻，她吐出一口浊气，做出了最后的总结：修士与凡人确实不能一概而论。无论是行动能力和侥幸心理，都不是寻常百姓能够与之相比的。若是不能很好的把握其中的那个度，本就乱糟糟的局面将彻底一发不可收拾。不过还好，这只是推演，先前太过激进，有不少可以回还的余地。望着系统之上浮现出来的全新字样，他心情显得有些轻松，因为在系统的加持下，这种手段并不像刘旭说的那般需要消耗生命来催动。推演系统功能已加载，目前可用。一一冷却时间一个月，就是这冷却时间有点草。除此之外。还有一点让他非常意外的就是，随着新功能的加载，从刘旭那里得来的圆球已经彻底消失不见，但那碎片却并不是彻底的融入了他的系统之中，而是精神稍稍凝聚。苏星红神识扫过自己的丹田，原本灵气酝酿的丹田之中，三枚琉璃金丹呈现三足鼎立的姿态，可现在其中一枚金丹之上，却突然出现了与那个球体上一模一样的细密线痕，将整个金丹包裹得严严实实，从里到外透着神秘的色彩，这又是怎么一回事？他一整晚都在研究自己这枚突然有了奇异变化的金丹，却得不出一个所以然来。直到外边灿烂的阳光透过窗户照射到他身上，暖洋洋的气息让他恍然醒来，怅然若失。这么快就上午了吗？我太沉迷了。他起身舒展一下筋骨，可忽然又愣了一下，喃喃道：“不对啊，陈岩今天早上怎么没来？按照推演，他应该要主动给我献上漂亮的贴身保镖才是。这都几点了，人呢？”苏星红左等右等，哪怕等到太阳快下山了，愣是没有一个人过来见他。不论是林雪英和秦霓玉。甚至连陈岩这个要给他送幽罗宗姑娘讨好谄媚的人都不见踪影。人呢？你们人呢？反常的局面让他都要怀疑这系统的新功能是不是样子货。第一次试运行就出了这么大的纰漏，现实与推演差距这么大，以后他还敢用？又一次从入定修炼中醒来，屋外一弯皎洁的月牙已经挂在枝头。而苏星红仔细观察过后，惊讶地发现，这段时间不仅没有一个人过来求见，甚至就连院落周围都静悄悄的，没有半点响动，静谧的如同一座荒无人烟的鬼屋。仿佛一切都是那么的岁月静好，无事发生。不得已之下，动用神识飞速的扫过周遭，却得到一个让他非常无语的结果。以他院子为中心，周围百米以内空无一人，就连那些修剪花草、清洁卫生的丫鬟婢女，都像是事先被警告过了一般，全部躲得远远的，没有一个人敢靠近。苏星红，不是他这是被什么力量拖入幻境了吗？城主府里还能发生这种离谱的事情？走出去，随便招来几位婢女询问两句，可他们的回答当场让他没怎么绷住。回少城主的话，小姐昨天晚上就特意叮嘱过，少城主将要闭关修行，突破境界，让我们绝对不能惊扰，并且不许任何一位外人求见，包括陈总管和孙管事。苏清红，至于陈总管，一位丫鬟歪着脑袋，似乎在尽力回想，好像也是昨晚凌晨的时候吧。新任的秦统领好像去找过他，当时小姐也在。据干活的小厮透露，发生了很大冲突，总管的屋子都倒塌了，不过应该没有受什么重伤。对了对了，陈总管府上好几位女子都被小姐和统领带走了呢。说是这些浪荡女子不守妇道，以薄柳之姿勾引总管，欺下媚上，需要严惩。苏星红，你们，你们两个怎么混？他嘴角抽搐，花了好一会才接受这个与推演截然不同的现实展开。没道理啊！那天晚上师妹雪英还和秦霓玉吵吵闹闹，没个消停，怎么现在居然一块联手合作了？一个是城中统领，一个是城主府的小姐，实力目前又数一数二，联合起来那可真的是降维打击啊！等一下，忽然苏星红脑中灵光一闪。想起了那天晚上发生的事情，系统当时明确提示要与他人保持距离，而恰好就是在那个时候，秦霓玉和林雪英先后闯进了他的屋子。难不成，少城主您还有什么事吗？眼见他表情非常的精彩，恭敬站着的婢女也慌了，说话带着颤音。
倒不是少城主本人有多么的可怕，而是今天小姐主动找到他们，警告他们的时候，那阴沉的神情，声音如同冰刀一般森寒，给他们造成了难以磨灭的心理阴影。也没什么大事，见到雪鹰之后，让他和秦统领过来找我。苏星红摆了摆手，有气无力道：“这算是一家人不进一家门呢、啊，还是大水冲了龙王庙？系统的推演功能还能和其他人共享的吗？这下倒好了，按照推演。”他应该被积极向上的幽罗宗架空才是，一边享受着家人的按摩与伺候，一边坐收渔翁之利，舒服快意。结果现在积极主动的，却变成了师妹林雪英和秦明玉，他们两个将他这个少城主给架空了，这叫什么事啊？挥手让婢女们退下，苏青红也懒得露面，回到房间继续修行打坐。林雪英和秦明玉愿意奋发向上，主动挑起落霞城的事宜，这是好事啊。他们能有这份心，可比那当甩手掌柜的师尊靠谱多了。十年啊十年，他兢兢业业干了十年。天天不辞辛苦，挥汗如雨，付出多少心血，现在终于可以学习师尊一样摆烂了吗？对了，既然现在无事可做，要不去和师尊取取经，求教一下摆烂躺平的正确姿势？不行，不行，现在不行。前天才和师尊见过，现在就屁颠屁颠的过去找他，脸往哪搁呢？怎么也得多谅他几天就是。况且，不论是梦境神游还是灵犀真言，都得想个法子应付过去。想到这个，苏星红很快就冷静下来，认真思考。灵犀真言还好，不就是说真话吗？他对师尊敬爱有加，一颗心里满满的都是热诚。就算说错话了，师尊应该也不会挂记太久。可梦境神游就不一样了，谁能控制自己的做的梦？如果只是普通的乱七八糟的梦还好，万一是某些不可描述的梦呢？虽然地球那边有句话说得好，只要胆子大，贞子放。不对，不是这句，是只要胆子大，噩梦变春梦。可是，可是他很怕在梦里顶撞师尊了。另外一边，属于安排给秦明玉的院子里，忙碌了一天一夜的两个女人正在享气。果然，你师兄说的确实有几分道理。我承认他这里面的少城主不是白干的。秦明玉拿着一本《紧赶慢赶统计好的修士名册》，一边翻阅一边感叹道：“如果不是苏星红的计划和提议，估计他现在都忙得焦头烂额，想要自闭。一个人的力量终究是有限的，居中管理，从容调度，合计安排人手，分工明确，一切划分好之后，办事效率的提升可不止一点两点。”废话，那可是我师兄。如果他亲自出面，哪用得着拖到现在？林雪英轻哼一声，挺直胸膛，眉眼间尽是骄傲与得意。人都不在这里。你就别舔了，好不好？秦明玉也发现了，这小姑娘确实行动能力强，干活积极。唯一的问题就是太舔了，真就她师兄说什么她就做什么，也不知道怎么教育出来的。现在还好，目前金丹一个都没有，估计全部冲着那机缘去了。对了，这也好几天了，一点有关于城外机缘的消息都没有吗？秦明玉忽然问道。其实他还是挺关心的，不知道。刚才听他们说，现在好像还没有人从那灵光之中出来呢。林雪英随口回了一句：“一个人都没有吗？”秦明玉觉得有点不对劲，你管这些干嘛？你又不进去，少女白皙的手撑起下巴，不在意这些。她微眯着眸子，痴痴笑道：“不知道这个时候师兄在干嘛。要是他知道我们做的事，会不会夸我能干？”说的也是，到时候可以给他一个惊喜。三天之后，师妹的惊喜还没有到来，却有一个人哭丧着脸跑到了苏星红的院子外面求见。一众婢女拦都拦不住：“少城主，小人孙兴求见。”孙兴，你回来了。苏星红正在屋内钻研五行轮转相生相克的玄妙，听到屋外的呼声，一时之间都有点反应不过来。绕了个弯才想起，这是秦明玉当初安排的卧底，可他不是外出采购了吗？自己都没有追究他身份的，这是干嘛？难不成回来的这段时间，见到秦明玉摇身一变取代了刘旭的位置，让他大受惊吓？少城主，看到他从屋里出来，孙兴顿时激动的难以复驾，一张老脸都快要哭出来了。这，苏青红见状满头的问号，啥玩意？还能不能好好说话了？你们下去，孙兴，你有话进来说。他摆了摆手，让几位婢女退下，转身回了屋子。是。几个侍女没有多想，悄然而去。倒是孙兴颇有种老泪纵横的感觉，随他进屋的时候，一直不停地抹着眼泪，这模样看得苏兴红都觉得发毛。怎么还哭上了呢？少城主，您现在没事吧？酝酿一下情感，整理一下思绪，孙兴擦干老泪，关切地问道：“苏兴红当场给整不会了，我有没有事关你什么事吗？你别瞎吃萝卜咸操心行不行？”眼见少城主一言不发，脸色却越发难看，孙兴顿感无比的愧疚，低声开口：“少城主。”这些年来，您一直非常关照小人，小人深受感激。若是真有什么需要的，小人可以向秦统领求个情，让他给您通融通融。格，苏青红呆了呆，习惯性的思维突然一下子无法理解对方的脑回路。干嘛呢？我安安心心的修炼，何时需要你去求情了？还是向着秦明玉求情？那女人也配？少城主，你有什么要求尽管说。看在这么多年大恩大德的份上，小人绝对尽心竭力的替您完成。说到这里，孙兴又是一阵的唏嘘，感慨万分。他也就外出采购几天而已。结果一回来，却发现整个落霞城的情况都发生了翻天覆地的变化。让他过来卧底的大佬秦明玉摇身一变，成为落霞城的统领，手下数十名修士供其差遣。
，天天在城中巡逻收租，大事小事一把抓，甚至总管陈岩都要在他手下讨生活。而原来实质上的主人邵城主却不在管事，谣传这些天一直躲在自己院子里闭门不出，甚至还有禁令不准任何人前去探望。这种情况还用得着想吗？肯定是秦尼玉来势汹汹，拿捏住邵城主的把柄，将他架空了呀，导致邵城主只能被囚禁在院子里，什么都做不了。作为秦尼玉安排的卧底，孙兴本来应该借机飞黄腾达的，可是，一想到过去少城主对他们的各种关照和栽培，就莫名有种心酸。这就是所谓的成王败寇吗？不行，他得做点什么。少城主过去对他多好啊，他要真什么都不做，反而落井下石，那不成禽兽了？短暂的茫然之后，苏星红看着孙兴的反应，结合他说的话，也算是猜的七七八八。可是猜的七七八八之后，没有感动，反而一脸蛋疼的模样。你哥这，你哥这感动的什么劲啊？多少有点魔障了呀。你真的什么都愿意去做？沉吟两秒，苏星红脑中浮现一个念头，轻声说道：“这是自然，少城主您尽管吩咐。”孙兴当场将胸脯拍得梆梆作响：“我给你写张条子，你替我交给秦尼玉就行。”这，少城主就这么简单的吗？这回轮到孙兴搞不清楚状况了，是少城主想要采购大批量的灵药之类吗？而当孙兴急匆匆地拿着纸条交给秦尼玉的时候，秦尼玉精致莹润的面庞上也是有点怪异：“这是少城主让你交给我的，千真万确。”小人绝对没有偷看过。看着孙兴一副即便对天发誓也要保证的模样，秦尼玉脸上的表情更加古怪了。你知不知道你家少城主要你做什么？少城主对我大恩大德，只要孙兴力所能及，必然全力相助。那家伙平时到底给了多少钱啊？都能将一个人收买的如此忠心。秦尼玉捏了捏纸条，顿了好一会，才悠悠说道：“你家少城主让我现在就开除掉你，与你划清界限，并且提升你为陈岩大总管之下的副总管。”什什么？孙兴当场动容，在如今的情况下，少城主还在为他着想，哭死！不愧是少城主啊！如果她是女人的话，就在他感动的无以复加之际，秦尼玉淡淡的空灵的声音再度响起，然后让你用副总管的身份，在暗中接触那些没有被我招揽的修士，成为我们打入他们内部的卧底。另外，特地关心一下某个叫玄阳宗的弟弟，上一任统领就是出自玄阳宗。嗯，激动的神情僵在脸上，孙兴看着前方面无表情的老板，呆若木鸡。这，这是什么操作？秦尼玉没有说话，只是一言不发地将苏星红的纸条递了过去。这操作实在太溜了，他觉得自己又大开眼界。哎，我这也是为了孙星好啊！跟在秦尼玉那女人手下，有陈燕他们优罗宗的人在，内卷太厉害。他没有发展前途，还不如另辟蹊径，说不定能多上两条路呢，还能有额外的灰色收入，一举多得了也算是。房间里，苏星红还在喃喃自语，进行着日后的规划。刘旭虽然已死，可是他背后的炫阳宗也不容小觑。不过就在这潜心思虑接下来变化之时。一股没由来的倦意却忽然涌上心头，眼中的景象一点点变得模糊，思绪逐渐迟缓，从四面八方席卷而来的黑暗彻底笼罩了他的世界。这个是糟糕，防不胜防啊！最后一声呓语之后，他无力地昏倒在了床上，沉沉睡去。而在他倒下的最后一刻，点点的灵光浮现，一道绝美的身影在他身边盈盈坐下，嘴角勾动着狡黠的笑容，雪白的柔衣直接掐了掐他的脸颊。逆徒，终于被我找到机会了吧？这回可算栽在为师手里了。而在一阵的模糊与清晰之后，随着眼皮的缓缓睁开，一张明艳动人、美丽无瑕的面庞重新映入了苏星红的眼帘。妈，淡蓝色为基调的房间里，明媚的阳光透过窗外映在地板上。苏星红有点迷糊，手臂从被窝里伸出，揉了揉睡眼惺忪的眸子。他似乎忘了什么，但又无法察觉，只是懒洋洋、一副没睡醒的看着站在床边的女人。妈，怎么啦？今天是周末吧？不要上学啊！女人可没有惯着他，揪着他的耳朵便轻斥出声：“臭小子！”忘记昨天我跟你说的事了。他一袭修身的居家休闲服，朴素又简单，却根本无法掩饰他天生丽质的容颜和足以让大多数女人自卑的身段。无论什么时候，或嗔或笑，往哪一站一坐，便是一道绝美的风景，让周围一切都黯然失色。疼疼疼！妈，你轻点。苏青红被拽着坐起身来，本能的求饶出声：“你还知道疼啊？赶紧起来收拾一下，我去补个妆。你小子别浪费老娘的时间。”苏芷静拍了拍他的面庞，轻盈的转身离开。苏青红捂着耳朵，还是有点晕乎乎的。他本能觉得这有点不对劲，可也不知道究竟是哪里出了问题。难道是我昨天熬夜熬得神志不清了？嘀咕一声，又在脸上拍了两下，让自己清醒清醒。他这才起身去到卫生间，一套刷牙洗脸的常规操作之后，只用了三分钟，苏星红就叼着一根油条，拎着一袋牛奶，来到了老妈的卧室门口，拉过凳子，便坐下来，看着她磨磨蹭蹭的梳妆打扮。女人说等一会让她化个妆之类的事情，基本不要相信，说不定你打完一把游戏，睡个回笼觉，他们还没有搞定呢。苏星红老妈苏芷静天生丽质无可挑剔，化妆品之类的只会拉低颜值，但面对着那么大一个衣柜，里面一件件款式风格各异的衣服，还有不同品牌的鞋子，总是会有那么一点点的选择困难症。妈，今天有什么事情吗？我不记得有什么要事吧。他喝了口草莓牛奶，忽然皱起眉头
以前明明很喜欢喝的才是，怎么今天觉得这味道有点不对劲？你这小子就不能上点心？悠悠的眸光扫了他一眼，苏芷静放下正在比划的黑色连衣裙，取出一件水绿色的百褶裙，淡淡说道：“你王阿姨家女儿快毕业了，可惜大学期间连个男朋友都没谈过，据说还要读硕士、读博士，这可愁坏了她。所以跟我一合计，想要让你和她女儿见个面，看看有没有戏。”噗，一口牛奶喷了出来，苏星红咳嗽连连：“妈妈，我才高中啊，你能不能别这么自作主张？你昨天不都同意了吗？”难道是我逼你的？你敢不去一个试试？女人冷冷的瞥了一眼，继续说道：“况且现在的情况，你又不是不知道，婚恋市场都是啥行情。你王阿姨家里什么条件？结果她女儿大学里都找不到男朋友，还能指望毕业了有戏？有她做榜样，你就更不用说了。我当然也要提前准备一下。妈，平时也有女朋友给我写小情书的。”苏星红弱弱给自己辩解道。一条轻薄的衬衣当场丢在了她的头上。女人冷哼一声：“那你有本事写回信啊，将小女生写的情书上教老师像什么样子？”呃，少年讪讪的拿下衣服。认真叠好放了回去。女大三抱金砖，那姑娘我也看过了，长得挺标致，你不亏。再说了，你王阿姨家有钱。女人脸色好看了一些，柔声劝道：“妈，你什么时候成那种一切向前看的俗人了？”苏星红一脸难以置信：“咱家刚换了大房子，如果我不在了，三十年的房贷你还得起？这是哪？”作为师尊的江玉瑶，此刻和宝贝徒儿一样的浑浑噩噩。她木然的站在十字路口，看着来来往往的人群和穿行不断的车辆，那双最开始无比清亮的星眸，如今只剩下迷惘。宽敞有序的公路，鳞次栉比的高楼，各种完全看不懂也听不懂的符号和交谈声响，甚至周围人群的穿着打扮都和他截然不同。一切的一切，从各方面给他带来前所未有的冲击。起初进入徒儿梦境时，他是暗中窃喜的；可当眼前的画风与自己想象中全然对不上之后，他渐渐开始思索起人生哲理来：我是谁？我在哪？我要干什么？幸好他的存在像是完全疏离了这个世界，即便各方面都显得那么另类，依旧没有一个人注意到他。在这种情况下，他不得不用心反思：是系统出错了，还是那梦境神游的神通有问题？他不是进入了逆徒的梦中吗？怎么来到这样一个地方？况且逆徒人呢？他人跑哪去了？逆徒，你人呢？记住，待会别甩人家脸色，多笑一笑，说话也温和一点，多叫几声姐姐，争取给人留下一个好印象。好了好了，你都说了七八遍了，我知道的啦。忽然，熟悉的声音于耳边响起，这是江玉瑶第一次听到能够被自己理解的话语。当即欣喜万分，扭头便要朝着声音传来的方向招呼出声。逆徒，但也就刚刚起了个头，他便像是被泼了一盆冷水般僵在了原地。不远处的少年尽管模样还带着几分稚气与跳脱，但也确实是自己的徒儿没错。可跟在徒儿身边，笑意盈盈，还亲昵挽着他胳膊的女人又是谁啊？紫色长裙勾勒窈窕身姿，一顶浅色的遮阳帽，难掩精致容颜，成熟的气质充满韵味，微风拂过，风姿绰约。看着这画面，江玉瑶先是呆了一下。接着整个人都不好了。动用梦境神游之前，他其实是有过心理准备的。毕竟是进入自然的梦中，除非是那些专门针对或者不怀好意的术法，谁能知道会做什么梦？所以他早已预料过几种将会遇到的可能。正常一点的，徒儿认真修行，勤勉干活，尊师重道；轻松一些的，两个徒儿之间和和睦睦，相亲相爱的画面；离谱一点的，逆徒心中魔念大盛，可能正一脸邪笑着做一些以下犯上大逆不道的行径。以上场景都是江玉瑶有过准备的，毕竟是做梦嘛。逆徒现实中都欺师灭祖了，梦里再过分一些也可以理解，起码他自己是能够接受的。可他万万没想到，这逆徒在梦里居然有别的女人。一股无名之火涌上心头，江玉瑶三步并作两步就要冲上前去，拎起逆徒的衣领，好好质问一番：是为师和雪鹰有哪里对不起他了吗？做梦的时候想的竟然是其他女人，还靠得这么近，拉拉扯扯，有说有笑。逆徒，你很开心啊，平时都没见你这么高兴过。不得不承认，江玉瑶有那么一点点小酸。她印象中的徒儿一直以来都是那么的稳重淡定，即便面对她的质问，即便错在她自己，也都脸皮比城墙要厚，什么都能掉，面子不能丢。可是，在这个不认识的女人面前，她却全然不负平时的姿态，时而唉声叹气，时而挤眉弄眼，油嘴滑舌，敷衍狡辩，动作表情轻佻多了。这可不是件好事啊！有些时候，越是沉稳，便越是意味着距离，心有顾虑，所以才平等相对，算作尊重；而越是轻佻放纵。则意味着心无隔阂，真情流露。越是这么想，江玉瑶心里越是沉重。徒儿都养了十多年了，还比不过一个陌生的女人。靠近的时候，不仅脸色黑得吓人，心也凉了一大截。然而，臭小子，就你这脾气，你知道个鬼！男人女人第一次见面，看的都是对方一张脸，性格爱好什么都是后话。如果不会说话，就别张嘴，你自个装酷扮帅就行。苏芷静对于儿子的性格不敢保证，但对于儿子的颜值还是很有信心的。这年头，过硬的颜值才是硬通货，有这玩意打底。不管做什么，对女人的成功率都能提升三成。妈，你别把我当小白脸好不好？我不是那种肤浅的人。苏星红急眼了，这是亲妈。
。而听到这话的江玉瑶更是如遭雷击，瞬间呆滞当场，怔怔地看着他们两人从面前走过，一动不动。妈，那个漂亮的女人是逆徒的娘，真的假的？编故事的吧？突如其来的转折，要不要这么刺激？等一下，这里是徒儿的梦里啊，梦到自己的娘亲没什么问题，这很正常。可是，可是。戛然而止，行为还有酝酿积蓄在胸中的不知名冲动，让他显得格外难受。自己是不是太过紧张了？这不过是徒儿的一场梦而已，一不小心太过入戏可不行。拍了拍自己滚烫的脸颊，江玉瑶强迫自己冷静下来。明明是自己进入徒儿的梦中教训一下徒儿的，怎么能因为这点小事乱了心神？况且那个漂亮的女人是徒儿娘亲，这不是一件好的不能再好的事情吗？徒儿没有吃着碗里的，看着锅里的，表明徒儿人品还是在那的。靠近八十度的忠诚度不是摆摆样子，他也不需要清理门户。只不过。想着想着，江玉瑶的余光忽然瞥见了不远处的一扇落地窗，明净透亮的镜面中倒映着一个女人的身影，鲜艳娇嫩的唇瓣微微张着，绝美的面庞绯红滚烫，如同鲜花绽放，清澈的眼眸蕴含羞意，只一眼便窘得心脏乱跳。女人不敢细看，连忙循着徒儿的远去的背影跟了上去。妈，你在看什么？走进一家星级酒店，苏青红发现老妈好像意味深长地看了眼身后，她也循着方向望去，却什么都没有见到。眼花眼花，我儿子太帅。差点以为有居心不良的女人尾随呢，应该是看错了。苏芷静摆摆手，轻笑着打趣道：“以后出门在外穿的严实点，现在男人也不安全，说不定有些女人就好我儿子这一口。我养这么大的孩子，可不能被随随便便的女人拐跑啊！”苏心红，妈，您能别瞎操心了吗？哪有那么夸张？他没有放在心上，倒是正在尾随的江玉瑶心中一突，因为那个女人回头的一瞬间，凝视的眸光仿佛就是落在了他的身上。但这真的可能吗？不说他们两个都是普通人，就是梦境神游的特质。如果自己做一个旁观者，就仅仅只是一个旁观者，根本无法影响到梦境的变化。若是自己刚才真的冲上去质问逆徒，那才会造成相应的影响。可自己并没有啊！短暂的苦恼过后，看着前方母子俩的已经消失在视线之外，江玉瑶也顾不得那么多了，怀揣着忐忑的心绪走了进去。你好，是苏女士订的包厢吗？结果刚进酒店大门，一位穿着苏绣旗袍、打扮得体的服务员便迎了上来，笑着为他指路。江玉瑶头皮发麻，有点没反应的过来。不是，你认错人了。他强行保持状态，淡淡说道：“怎么会？刚才苏女士明明叮嘱过，若是姑娘您过来了，就直接带您去包厢就行。”尽管好奇对方的打扮，服务员脸上依旧挂着职业性的笑容。“哎，不是，这就一点都不掩饰了吗？他什么时候暴露了？”师尊大人有点猝不及防，难道不知不觉间他已经陷入这梦境之中了？可这怎么可能？想要就此转身离去，但又好奇徒儿他们来此的目的。沉吟两秒之后，江玉瑶也是豁出去了。反正也只是徒儿做的一个梦而已，就算发生了什么，也没什么大不了的，梦境而已，不作数的。在服务员的带领下，不一会他就来到了苏芷静提前订好的包厢，硬着头皮，压力山大的走了进去。应该是错觉吧，明明早就经历过大风大浪，什么场面没见过，可是见徒儿的娘亲，怎么就这么紧张了？按理说他可是苏星红的师尊，跟对方是平辈才对啊。姑娘，你可算是来了。刚一进门，都没有看清楚里面的情况，那位美丽的女子便笑盈盈的走上前来，拉着他的手，笑道。你妈刚刚跟我打过电话，说她在路上堵车了，一时半会来不了，让我先介绍你和我家孩子认识一下。我江玉瑶眨了眨眼睛，还没有搞清楚状况，他妈又是什么鬼？不过他心思活络，很快想到了一种可能，因为某些因素，他在这梦中取代了某人的身份不成？等一下，你可能误会了，我并不是心电急转间，他想要好好解释清楚，这可不信认错了。但抽手的过程中，他惊讶地发现自己竟然挣脱不来，别看女人的那只手掌白嫩细腻，光滑如玉。仿佛天然的艺术品，可却牢牢地握着他的手掌，无法摆脱。这怎么可能？是这梦境神游的神通有问题，一旦陷入其中，便会压制实力。还是这个女人不对劲。震撼之余，苏芷静却是已经拉着他来到苏星红的身边坐下，然后冲着那发呆少年的脑袋就拍了一下，气道：“臭小子，你还傻看着干嘛？快点喊姐姐！”“哦，姐，姐姐好。”不明所以，还在发呆的苏星红连忙起身，有些羞涩地轻唤了一声：“江玉瑶，姐你个头啊！”老娘是你师尊，不是你姐姐。这顿饭吃的江玉瑶相当不自在，可以说别扭的不行。坐在身边的少年一改往日那股冷酷的范儿，浑身带着一股小白的味道，拘谨局促也就算了，小半个时辰过去，愣是没说几句话，而且每每开口就是姐姐打头，听得他浑身鸡皮疙瘩都要起来了，让他大不适应。不愧是做梦嘛，这逆徒的表现真的太纯真了，纯到他难以置信的程度，也只有在梦里才会发生。而抛开逆徒，另外一位才是真正的重量级，热情。苏芷静实在是太热情了，热情到她都接不住的程度。要不要喝杯酒？今天这么高兴的日子，就得好好庆祝一下。臭小子还有没有眼力见？还不给姐姐倒酒？没事，有我在你就放心好了，不会有事的。对了，别忘记食材，多吃点。江玉瑶着实招架不住，这不是她擅长的方面
。作为一位躺平摆烂的专家，这种饭桌文化如同折磨，关键还逃避不了。又是一杯带着果香味的甜酒下肚，淡淡的醺醺的酒意涌上心头，让他思绪有些迟缓。而且染上运霞的脸颊，好似鲜花绽放，从里到外都透着娇嫩严厉的烟火。不能这样了，他目前还没有摸清状况。可有一点是能够确定的，他真不能再喝了，再喝下去都快要忘了自己是谁。咬了咬牙关，手指稍稍用力掐了下大腿，用刹那的痛楚逼迫自己恢复清醒。接着他些许清明的眸子望向了身边的少年，苏弟弟，你也别光顾着吃菜，今天这么高兴，来陪姐姐喝一杯。苏青红还在埋头吃菜，突然听到这样的声音，一时间还有点懵逼。起初他对这种聚会还是有点抵制的，毕竟他还小啊，这是他这个年纪应该承受的压力。但看到来人之后，他果断闭上了嘴巴，尤其是看着这个姐姐和老妈一块有说有笑，他竟然一点都不反感。可见，不论男女老少都是一样，颜值高确实能解决很多问题。而面对这位姐姐的敬酒，他也是颇为紧张，不敢推辞，拿着杯子碰了一下，就一饮而尽。苏弟弟，这是不会喝酒吗？不会，现在的饮料种类太多了，这个年纪的孩子哪里会喝酒？耳边是两个女人银铃般的笑声，胃里是酒精带来的刺激感。苏青红摇了摇头，准备加两筷子青菜给自己压一下。可就在这个时候，一只柔软的如同棉花暖玉的手掌按在了他的大腿上。温润的接触面上有暖洋洋的热流在滚动，苏青红当场打了个机灵，身体冻住，带着惊愕的茫然的神情，机械的扭过头，看向身边的大姐姐，依旧在和苏芷静笑靥如花的江玉瑶感受到她的目光，不由得轻轻笑道：“苏弟弟有事吗？还要再来一杯？”我，苏青红张了张嘴，刚想要隐晦的提醒一下，可是那只落在她腿上的手却先一步有了动作，细腻的指尖飘逸的滑动，带来一阵酥酥麻麻的触感，所有的话一下子被重新塞回了肚子，她果断低下头来，一颤一颤的。不想让老妈看见自己窘迫的模样，而这般反应却是令江玉瑶倍感新奇。逆徒真是在做梦，什么都不知道吗？居然还会脸红，要不要这样纯情啊？捏个腿都能脸红？你知不知道你欺师灭祖以下饭上的时候，眼睛都不带眨一下的？妈，我上个厕所。面对这位大姐姐，越发的得寸进尺，苏青红勉强坚持了五秒，果断找借口跑厕所了。王阿姨家的姐姐，难道有什么特殊的爱好不成？还是说就喜欢这一口？我过去看看。眼见徒儿有跑路溜人的嫌疑，江玉瑶也果断跟上。也好，你去看看吧。这一次，苏芷静没有阻止，只是走出包厢的那一刻，唰的一下，女人美丽的脸庞骚得绯红一片，几乎快要滴出血来，眼眸之中更是水雾弥漫。当着徒儿娘亲的面，一边和她有说有笑，一边又姐姐弟弟亲切的喊着，一边却偷摸着调戏她的宝贝儿子，这是一种怎样的刺激的体验？反正江玉瑶活了这么多年，还是第一次做这种事情，扑通扑通的心脏都停不下来。不过，既然停不下来，那就。卫生间里，苏青红还在捧着清水，一遍遍拍打自己的面孔。今天发生的一切，虽然没有搞懂，却让她大为震撼。这世道究竟怎么了？男人什么时候开始被女人占便宜了？哒哒，清脆的脚步声响起。他以为是有其他人想要上厕所，但忽然又转念一想，这里是男厕啊。这脚步声明显就是……不等他有所反应，那只刚才按在他腿上的柔仪就已经拽起他的衣领，然后窈窕的身子果断上前。顶住了他的胸膛，在一阵混杂着酒意的馥郁香味中，他被那个女人强而有力的壁咚在了厕所墙上。逆徒，你还要装到什么时候？一直看我笑话是不是？江玉瑶凑上前去，仍旧带着薄薄粉衣的俏脸，与徒儿只有两寸的距离，一双又气又恼又羞又愤的性眸死死的注视着他。他想要炸一炸徒儿，不要搞了半天，这家伙就是装出来的，那他俩还要不要吗？然而，面对女人如此强势又霸道的逼问，苏青红同样红了面庞，慌乱的撇过头去，不敢看他，望着另外一面墙壁。小声说道：“姐姐，你这是要做什么？逆徒，不要叫我姐姐。”听到这两个字，江玉瑶头都大了，还跟他较上劲了是不？你小子，你小子！他想做点过分的事情，但盯着少年那闪烁不定的眼眸、慌慌张张的神情，还有眉宇之间无处不透露出来的不安与忐忑，他也是慢慢僵在了原地。这真的是自己那个熟悉的徒儿，反差未免有点太大了吧？稳重冷静的气质不见踪影，取而代之的则是一种轻轻一推就会倒下去的弱受即视感。江玉瑶有点好奇。到底怎么一回事？究竟发生了什么？居然让徒儿性格上有了这么巨大的割裂？如果让他知道罪魁祸首是谁，他一定……嗯，他不经意间想起了一件事情，好像导致这一切的罪魁祸首就是他自己啊！这样，那没事了。有那么一瞬间，江玉瑶都觉得自己罪大恶极。多好的一个孩子啊，就因为自己的偷懒和摆烂，结果变成那副模样。想想真是罪恶感满满啊！可这陡然浮现的内疚与自责，并没有持续多久。少年这弱瘦的模样，却给江玉瑶带来另外一种别样的冲动。红润的舌尖舔了下晶莹的唇瓣，勾起唇角。他明艳端丽的脸蛋上忽然浮现几分邪魅之色，甚是玩味的打量着好似小白兔的少年。这逆徒胆敢做出那等欺师灭祖之举，现在自己身为师尊，在梦里给他留下一个深刻的印象，也很合理吧？苏青红当场哆嗦一下，女人那危险的目光令他感觉很是不妙。
就像是母的大灰狼一样，让他不假思索的小声说道：“姐姐，可以放开我了吧？”没大没小，女人轻哼一声，一根手指抬起徒儿的下巴，居高临下的盯着他：“什么姐姐？叫我师尊！”这场面远远望去，颇有几分女流氓强迫良家少男的既视感。师师尊，尽管没搞懂这是什么情况，但少年还是艰难的张嘴开口。不单单是此刻被女人壁咚在墙上有点难受，很不适应，更是因为这两个字像是有着魔力一样，刚一出口，便如同一道炸雷般在脑海之中轰然爆开，慌乱拘谨的眸光瞬间涣散。但没过两个，呼吸瞳孔之中却再度浮现出清亮的光芒，就像是浑浊的液体在静止过后再度恢复清澈。这是什么情况？怎么就这个样子？熟悉的称呼让江玉瑶倍感舒心。什么姐姐？果然还是师尊听着舒服，嘴角微微翘着，笑道：“再喊一声听听，别过分啊。”苏青红扭过脑袋，直面着对方，嘴巴嗫诺，似是准备按照他说的那样再换一声。可与此同时，他左腿却无声无息地抬起，向后撑在墙壁上，在女人满怀期待的目光之中，从腿到腰，再到整个身子，猛然统一发力，不仅一把将她推了出去，还借着这股爆发出来的劲道，顺势将她按在了卫生间的洗手台上。飘扬的裙角如蝴蝶一般翩翩飞舞，女人那满头柔顺的秀发如瀑布般散落，纷纷扬扬地披散在身后。逆徒，一，江玉瑶猝不及防，没来得及反应。刚才还得意洋洋地看着徒儿那羞涩稚嫩的模样，现在却反过来被逆徒以这种羞耻的姿势欺压在台上。师尊可真是恶趣味啊！平时徒儿喊你那么多声，你都充耳不闻，不当回事。现在我就改了个称呼，你就受不了了吗？居然还喜欢用这种强迫的方式，我还以为师尊不会主动呢。看来也是有能够让你无法接受的事情了。苏青红此刻也顾不得什么尊师重道，师尊没有以身作则的做好表率，也就别管徒儿真的大逆不道了。你这逆徒，你都想起来了，那还不快放开我！呆滞过后的江玉瑶脸颊涨得通红，奋力挣扎。若是在外面，就凭徒儿那点水平，绝对是小意思。可现在这是梦中啊，不知道什么原因，他根本发挥不出多少力量。放开你，哪有这么好的事情？我觉得现在这样很公平，不是吗？逆徒俯下身来，近距离的贴着师尊曼妙傲人的身姿，也学着他刚才动作，抬手挑起对方雪润细腻的下巴，呵呵笑道：“既然师尊让我再喊一声，身为徒儿的我喊就是了。师尊姐姐，你觉得这个称呼怎么样？”你逆徒。那四个字一出，江玉瑶当即性眸圆瞪，羞愤的晕红从心肠的脖颈一路熏染到晶莹的耳垂，宛若上好通透的血雨。逆徒，你还要不要脸？这种称呼你都喊得出来，这是不满意吗？那要不调换一下位置？姐姐师尊，你觉得好听吗？好听你个鬼啊！逆徒，你快给老娘起开！江玉瑶气得浑身都在颤抖。什么姐姐师尊，什么师尊姐姐，这逆徒恶不恶心？听得鸡皮疙瘩都起来了，好不好？这一刻，他情愿没有这双耳朵，没有听过这种称呼。既然知道我是逆徒，那姐姐师尊怎么还说这种异想天开的话？就在女人的挣扎反抗之中，少年更进一步，栖身上前，以刚才江玉瑶同样的姿态，居高临下的俯视着这个女人。你，你大胆，你敢这么做，老娘一定一定饶不了你这逆徒！既然这样，那今天徒儿可就真的大逆不道了呢。苏星红冷笑一声，不甘示弱的将她裙摆挤进大腿中间。今天她就胆子大一点算了，反正是梦里，怎么都得给这女人一个教训。你。感受着逆徒的举动，江玉瑶顿时神色慌张起来。逆徒，你，哎呀，你们这是在……就在这边，气氛已经陷入焦灼之际，忽然卫生间的门口传来一声清扬悦耳的惊呼。师徒二人的动作瞬间停滞，然后几乎是如出一辙的，生硬的将脑袋扭向那个方向。几乎紧贴在一起的两人，甚至能够隔着单薄的布料和胸膛，清晰地感受到彼此砰砰砰的心跳声。不会吧？怎么这要巧？只见苏芷晶不知何时出现在了那里。正张圆着红唇，满脸惊讶地看着他们两人的动作、姿势、体位。我这是来的不是时候吗？可就算是这样，你们两个也注意一下影响啊！光天化日在这种地方，是不是太招摇了一些？震撼过后，苏芷静晶莹的眼眸闪动会光，接着很是认真地开始给儿子出主意，告诫警惕事项，并且注意安全。我妈，你听我解释，事情不是你见到的那样。苏星红满头黑线，汗如雨下。这都哪个哪啊？是您应该关心的地方吗？不用跟我解释，臭小子你，你自己注意就行。别搞出人命！苏芷静红唇掀起，一手插在青莹柔软的腰肢上，冲他翻了个白眼。妈，你别胡说啊！苏青红赶忙丢下师尊，想要上去说个清楚，可是刚刚向前迈了两步，忽然轰隆一声，整个世界暗淡下来，所有的光线、色彩、声音尽皆离他远去，无尽的黑暗再度席卷而来，将他彻底笼罩。唯有那两三步之遥的方向是，隐隐约约之中，好似可以看到一位如仙如化的身影，正向着他轻轻挥手。妈！一声轻呼，少年从床上猛然坐起。浑身冷汗晶晶，喘息不已。而在他的身边，一位已坐在床边的女子也是骤然睁开美眸，傲人的胸脯连连起伏。逆徒，你居然！江玉瑶银牙咬着红唇，便要在这逆徒身上发泄梦中的屈辱。但下一刻，耳边却传来熟悉的声音，他也是愣了一下，而后呆呆地念叨着那突然跳出来的系统提示。
隐藏任务完成的认可。奖励：徒儿好感度加十，梦境的画面碎散成记忆的碎片。苏星红拍了拍脑袋，情绪有些复杂，自己会被师尊入梦这件事早有预料，可是做梦梦到自己老妈是真的从未想过，而且在梦中发生的事情一言难尽啊！师尊，你怎么会在我屋里？抹了把头上的冷汗。苏青红瞥向了身边模样比她还要夸张的女人，她不过是做了个梦而已。虽然梦见老妈属实有点夸张，回想起来还能会心一笑，可是这位就大晚上的偷偷摸摸出现在徒儿的房间里，你这师尊不会不怀好意吧？看你怎么回答！啊！徒儿打破寂静的发问，让江玉瑶心肝颤颤，吓了一跳。梦境中发生的修人场景，系统之中突然跳出来别有深意的提示，对于一个女人而言，怎能不让她浮现连篇，面红耳赤？现在这逆徒步，老老实实闭嘴也就算了，还主动挑起话题。他想干什么？难不成还要继续刚才梦中的场景吗？想得美！做梦！清脆一口，江玉瑶不动声色地运用冰系术法，消融脸上红霞，只于淡淡的浅粉，这才努力摆出面无表情的模样，冷冷斥道：“怎么了？为师心血来潮，过来检查一下你的修炼进度有问题吗？倒是你这逆徒太过松懈怠慢，连每晚的打坐修行都忘记了，居然躺在这里睡大觉。你对得起为师对你的殷切希望吗？”苏青红眼皮跳了下，额头尽是黑线。好家伙，师尊你倒打一耙是吧？我是为什么睡着的，你不清楚，你清楚的很呐、啊。既然如此，那师尊可就别怪徒儿不孝了。看着床前理直气壮还摆出师尊架子的女人，她也没有顶嘴，只是稍稍低眉顺眼，自责道：“嗯，师尊是徒儿错了，徒儿不该这般懈怠，放松警惕，安于享受。”逆徒的反应有点出乎江玉瑶的意料，他就轻斥一句：“这就服软了？这一点都不逆徒好吧？你的逆骨呢？你的傲气呢？我的逆徒可不是这种随随便便就退缩的人啊！难不成？”他心中灵光一闪，微不可察的瞅了眼系统的界面，二徒弟的忠诚度还在三十出头，而因为那个隐藏任务的关系，逆徒的忠诚度暴涨十点，直接奔着九十去了。难道是这个原因？虽然说这个任务的提示只看一眼就让人羞愤欲绝，什么叫太太的认可？这也太怪了，好不好？他是师尊啊，哪里需要你来认可了？尽管内心戏极度爆炸，女人表面上还是一如既往的平淡，真守微点，青雨出生，知道错就好。为师也不是那么不近人情的人。你自己好好反省一下吧，徒儿已经反省过了。苏青红低下头，发出惆怅的叹息，却也不等师尊回应，自顾自地说道：“或许是这几天没见到师尊，太过想念的关系吧。睡觉的时候，我竟然梦到师尊了。”哎，你逆徒，你要干什么？前半句江玉瑶听着还是很欣慰的，说明自己教导有方。可是后半段徒儿话锋一转，就彻底拉不回来。做梦的事情，你拿出来说干嘛？只可惜稍稍愣神的功夫，便已经阻止不了那逆徒了。师尊，你可能不知道，在梦里。你并不是我师尊，而是我姐姐。我们在一块吃饭，忽然你听我喊你姐姐不乐意，又拽着我的衣领让我喊你师尊。我喊了一句，又觉得有点拗口，就混合着喊。够了，逆徒你住嘴！不等徒儿喊出那种令人起鸡皮疙瘩的称呼，江玉瑶当场没绷住，冰系法术也压不住脸上的红温，气急败坏道：“梦里的事情就别拿出来说了，你是小孩子吗？好吧，姐姐说什么就是什么。”苏青红当即煞有其事的点了点头。江玉瑶气得浑身发抖，手指都在打颤。果然，刚才的一切都是幻想吗？这忠诚度暴涨十个点之后，逆徒反而更加得寸进尺了呀！再涨下去，他是不是要把梦境变成现实？他上前一步，一双秀眸恶狠狠地盯着逆徒：“你再喊一声试试，老娘让你吃不了兜着走！”唰，可话音未落，屋外一阵怪风拂来，径直将门窗吹来，清灵如白霜的月华瞬间洒满了地面。接着，一道悠扬绵长的声音响起：“无量天尊，贫道深夜前来，还请少城主出面一叙。”啊！正在戏头上的师徒二人愣了一下。皆是看到了对方眼中的疑惑和茫然，迟疑了两秒之后，果断扭头朝着外面走去。只见屋外皎洁的月色下，一只雪白的仙鹤优雅地飞在半空之中。一位穿着道袍的老者手持拂尘，眉眼祥和地看着走出来的两人。乍一看，意境悠远，气质出尘。尤其是老头和仙鹤的周围，还隐隐环绕着一圈若隐若现的光晕，更是将这幅画卷衬托得更加神妙。只是苏星红面无表情，甚至还有点想笑。他一眼就能看出，虽然来人是金丹境界，可根基不扎实，法力虚浮。一看就不是那种实力派，而是走的特效流道路。道长此时前来，所谓何事？眼见师尊没有开口的意思，他也只能自己顶上了。话说城主府的护卫是不是有点松懈？这都能被人摸上门来？少城主的情况，贫道这几日也有所了解。外人欺压，权力架空，名义闭关，实为囚禁。贫道见此，于心不忍，不如少城主拜入我飞星门下，去我飞星门寻仙问道，岂不美哉？说到这里，老者还轻轻甩动一下手中的浮尘，下一刻笼罩在他身周的光轮之中，呈现出瑰丽绚烂的色彩。气息圣洁，引人神往。苏青红抬手抚额，实在是看不下去了。这特效特么的零分啊！声音又死板，简直丢了金丹期的脸。他在筑基的时候就不玩这套了，好不好？虽说修仙有一部分原因是因为库和炫，但你不能本末倒置，只为了库和炫吧？
这玩意在面对什么都不懂的修仙菜鸟时，的确能将他们唬得一愣一愣的。可是，在行家面前，那就太丢人了。道长要收我为徒，压下心中的反胃的冲动，又一把拉住同样被这话刺激的谋战冷变的师尊苏星红，饶有兴致的开口问他。接着又转向身边的女人，一边手指在她掌心勾动，一边轻声安慰道：“江姐姐，别生气，先听道长把话说完。”江玉瑶瞠目结舌：“逆徒，你还变本加厉了是吧？”江玉瑶脸色不是很好看，心情也更差了，绝对是哪里有问题。今天徒儿的打开方式有问题，自己不过是要偷偷神游一下逆徒的梦境，怎么辈分都掉了？少城主应该明白，你如今的处境才是。面对少年的发问，坐在仙鹤背上的老者似是早有准备，微笑着说道。可能你被囚禁在府中时间长了，还不清楚眼下的状况，不如让老朽给你简单介绍一下吧。洗耳恭听。苏星红看了眼心不在焉的师尊，不慌不忙的开口：“这几天没有操持城中事务，让一切野蛮发展。他还真不知道外面到底变成什么样子。”首先，老者竖起一根手指，严肃道：“那位最近上位的秦统领，现在可是威风凛凛，不仅实力高强，统御了幽罗宗大部分的弟子。”还招纳了城中不少有实力、有潜力的散修，制定下相应的法度，使部下相互制衡，将落霞城中所有散修管理得井井有条。又开设方式供给散修们交易，互换资源，待人处事公正不阿，绝不偏袒。现在这座落霞城中，他几乎说一不二，即便是我等金丹进城，也得本本分分的按照规矩来。说到这里，他还别有深意的看了下苏星红，少城主，现在城中广为人知的可是那位秦统领，几乎没有几位散修知道你的存在的。秦尼玉这是干得挺不错呀，不会乐在其中了吧？苏星红摸了摸下巴，表情耐人寻味，倒没有像老头子说的那样因为权力被架空而愤怒。只是他很好奇女人的想法。秦尼玉化身便是金丹，真身什么实力不太清楚。可是，在这种情况下，一位保底金丹的修士，天天领着一群筑基练气的散修耀武扬威，这有意思吗？反正苏星红觉得这玩意很没意思，甚至还有点厌倦。还有呢？他思索一下，神情没有什么变化，冷冷说道：“其次嘛，就是少城主的师妹雪英姑娘了。”老头捋了捋雪白的须发，笑呵呵地看着她。雪英怎么了？苏星红闻言挑眉，确实这几天雪英都没过来找他，有点不对劲。而听到这个名字，江玉瑶也是稍稍凝眸，有些在意。雪英姑娘可不得了。老头子皱纹舒展，一脸艳羡道：“你师妹这三四天的时间里，在城池的西北角摆下一张擂台，挑战各大散修，名义上是切磋，可实际上凭借一己之力挫败魔门正道散修百余人，强得不出十招，弱的只用一招，几乎打得满城修士鸦雀无声。另外，不知道是不是直抒胸臆的关系。”雪英姑娘已经突破筑基中期，进入后期，此等天资实在是让人羡慕又害怕呀、啊！听到这话的师徒二人先是呆滞片刻，继而对视一眼，面面相觑。雪英，你这是在干什么？你才是筑基境界啊！不要逮着外面的菜鸟刷经验好不好？江玉瑶或许还不能理解，但苏星红大致能够猜到一些。这几年来，每天都是自己小姑娘对练，师兄妹之间又不可能动真格的，都是点到为止。现在终于找到了一个机会，师妹自然不会放过。可她也没想到，这丫头几天之内打了上百场。这是往些年积了多少火气，就不会克制一下吗？还有，剑修这么能打？苏星红扪心自问，如实换他自己来，同是金丹境界切磋，几天时间打个上百场，神通法术就算随便乱丢，也要额头冒点汗。这可是一对一公平擂台，不是大规模的包围群战，一术能压数十上百人的那种。雪鹰区区一个筑基期是怎么做到的？车轮战累都能将他累坏的好吧？所以道长觉得我现在被秦统领还有师妹架空了，武力比不过，与其在落霞城憋屈的受辱，不如跟着你前去飞星门修行。少城主看得通透，面对少年的识趣，老者大感宽慰。然而，苏星红却是吃了一下，失声笑道：“道长，你年纪大了，脑子不好使，可不代表我这个年轻人脑子就不灵光了。我猜你们是看落霞城修士聚集的多了，想要在这里分上一杯羹，可是无从下手，只能借我这个少城主的身份办事吧。可凭什么我要拜入你飞星门呢？大晚上跑过来，张口就要收徒，还什么好处都不给？你当我傻呀？再说了，你觉得现在的城中就只有你们飞星门一家吗？”买东西还要货比三家呢，你不如先说一下飞星门有什么竞争力。我，老者身子一晃，面露难色，却是哑口无言，许久才咬着牙呵呵笑道：“少城主果然不简单。既然这样，那少城主要不开个条件呗？你落霞城目前魔门修士猖獗，自己还被架空，总需要借助外力摆脱困境的吧？我飞星门虽然不是顶级宗门，但也差不到哪去，宝贝还是有的。”苏星红没有看他，只是看了眼身边的师尊大人，捏了捏他柔弱无骨的掌心，笑道：“江姐姐，你觉得如何？”有外人在场，江玉瑶一动不动，面无表情地斜睨着他，不说话，但满是杀意的传音却直接在逆徒脑海中响起：“给为师松手！”苏星红假装没有看见，然后好整以暇地望向那位老者，意思不言而喻。都什么年代了，招收弟子还用老头子的模样？你要是换个又纯又玉的靓丽道姑坐在仙鹤上，说不定我就从了呢。一大把年纪的老头子也想忽悠小年轻，鸟都不鸟你好吧？看着站在少年身边的绝色佳人，老者当即脸色一阵青一阵白，心里都直接骂开。
在副总管孙兴的透露下，他们确实知道这城主府中除了少城主苏兴红之外，还有他的师尊城主居住，只是城主平时不问世事，从不露面。刚才苏兴红又是不止一次喊这女人为姐姐，根本不会将她和落霞城主联系在一块。所以说，这是那个魔门用的美人计，也太卑鄙无耻，太啃下血本了吧！这种风华绝代的美人都能送给一个年轻人，做出这种决定的脑子是不是被驴给踢了？少城主身边也有此等国色天香的佳人为伴，已是相得益彰，也应该追求一些更加有价值的事物，不是吗？老头硬着头皮道：“道长也觉得我与江姐姐很相配。”苏青红满脸欣喜，自动忽略了后半句。这是自然，两位金童玉女乃天生，老者本能的附和了两句。可下一刻，嗡、哦，一道白的刺目的流光从江玉瑶指尖迸发。刹那间，洞穿了那只仙鹤与老者的头颅，连一声悲鸣都没有，就已化作漫天血雾碎散当场。没有在意老道的结局，江玉瑶脸色瞬间阴沉下来，冷冷的看向还牵着自己手掌的少女：“逆徒，你窝够了吗？”江玉瑶多多少少觉得这忠诚度有点问题。二徒弟目前三十多，除了偶尔有点小性子，也没见他搞出什么幺蛾子。可大徒弟忠诚度八十的时候，没有任何征兆的将他镇压，囚禁在密室之中。好不容易现在忠诚度八十七了，结果他竟然开始给自己长辈分了。以后等到忠诚度上了九十多，是不是姐姐都不喊了，还要反过来让自己喊哥哥？他觉得自己要做点什么。有句话让苏星红深以为然：人的潜力是无穷的，有时候你不去逼他一把，永远不知道他的极限和底线在哪里。师尊也是这样，你不想办法刺激刺激他，还真就一路摆烂下去了。就比如现在这凶凶的眼神，以前哪里见过？师尊何须介意？不过是敷衍外人的逢场作戏罢了。您不是当真了吧？面对师尊的质问与那看着很不善的神情，苏星红干笑一声。就要将手松开，然而刚才柔弱无骨、温润细腻的纤纤玉手，在这一刻却如同金铁般牢固，反过来抓着他的手就是不放。哦，逢场作戏。清灵的月色下，江玉瑶身姿挺秀，好似披上了一层朦胧的轻纱。她轻声念叨着那四个字，表情有点异样。啊！苏青红眨眨眼睛，厚着脸皮反问道：“不然师尊以为是什么？徒儿可不是那种大逆不道之人。”听到这话的女人，就像是脑海中有根弦崩断了似的。就你这样，怎么说出自己不是大逆不道的？悠悠瞄了他一眼，声音波澜不惊，冷冷清清。这件事上姑且信你一次，不过为师还有一件事要问你。江玉瑶看着自己的徒儿，明明是同一张面庞，可是现实与梦境之中却有着两种截然不同的反差，一个青涩稚嫩，一个老成稳重。一时间，他竟有点分不太清，可能是梦境的影响，还有些余韵，又或者是梦境神游的后遗症。随着逐渐平复的心绪，他不紧不慢说道：“梦境中的事情，师尊，您不要多想。虽然在梦中梦到了我妈，但这只是一个梦而已，真没发生过这种事情。”过去我妈绝对没有想要撮合我和其他姐姐的意思。”苏青红不假思索地回答道。江玉瑶扬了扬眉，手上的力道松了两分，温腻的拇指不经意间轻轻拂过徒儿的手背，语气舒缓了两分：“我要说的不是这件事，我是想说梦里发生的事情，你不要。”师尊，徒儿懂的。苏青红非常懂事地点了点头，脱口而出：“梦终究只是梦而已。如果梦中发生的一切都是真的，有人要撮合我与师尊，那我得高兴坏了。可惜那不过是一个梦。”女人当场陷入沉默，一言不发。苏青红见状，虽然心中不甚理解，不明白师尊现在心里又在想什么，也准备趁着这个机会把手掌抽出来。只不过，终究是肌肤之间的触碰。当指尖从那如初雪般细嫩的掌心划过，温热的气息自掌心扩散，带来酥酥痒痒的触感，女人终于有了反应。下一刻，苏青红少有的体会到了那种腾云驾雾的感觉，整个人从空中飞过，先是近距离的眺望夜空，而后又感受到凉风吹拂面庞的迅疾，一条标准的抛物线出现，她远远的坠落在城主府外的一片方式之中。江玉瑶收回手掌，双手紧紧地握着，但怎么都掩饰不了那微微的颤抖，并且就在逆徒从视野中消失不见之后，她的莹润光洁的脸颊就像是一朵盛放的芙蓉花，外面嫣粉，内里娇嫩，红了个遍，眼眸之中也尽是越发浓郁的盈盈水雾。如果只是逆徒的花言巧语也就算了，以他之前做过的事情，能有几句话是真的？可信度极低，关键是在自己发问之前，不动声色地对着逆徒用了神通灵犀真言啊！这年头的女人果然难搞啊，就不能给个心理准备吗？女人心海底针，这话老祖宗说的倒是没错。一个鲤鱼打挺，从地上起身，拍了拍灰尘。转场来得太快，苏青红表示有点难崩。上一刻还在回答着师尊的问题，但下一刻就被丢出府外。师尊这是要将他逐出师门，还是不想见他？斟酌了大概三秒钟，他最终还是决定放弃。让一个男人去揣测女人的心思，这本就是一件强人所难的事情啊！有那功夫，我还不如去逗逗师妹来的有意思。对了，这里是什么地方？天上掉下那么大一个人，并没有引起多大的关注，大部分往来之人也就稍微看上一眼，见他没事便不做他想。苏青红在静下心来之后，也才有功夫观察周围的场面。明明是大晚上，可整条道路依旧光辉明亮，人流如潮，喧嚣不已。再定睛一看，街道两边更是紧挨着摆满了大大小小的摊位。
不需要他上前询问，只需看一下摊位上的招牌，便能知道卖的都是些什么东西。精品回气丹，上品血骨丹，一品闪电符，二品驯灵符，红垢草，燕园花，茯苓果，玄铁矿料。基本上每一个摊位前都有不少修士在讨价还价，甚至还有一些落霞城中的凡人少年流连于此，睁着眼睛好奇观望。苏星红走了一路，快到要出去的时候，心中才不住的感叹：怪不得飞行门的金丹修士要大晚上过来从他这里寻找突破口。实在是落霞城的人越聚越多啊！人口是一切的基础，只有人数上来了，一切才能形成规模和体系。此外，人多了，需求也多了，可以发展的余地也多了。一旦形成体系，那其中利益绝对非同小可。也就是现在前景不明，落霞城的热闹只是因为成为那个造化机缘的关系。谁也不知道那玩意能存在多久。若是时间足够长，别说这种散修自己摆的小摊子了，估计大型的拍卖场和炼丹炼器宗门都会进驻其中。嗯，扯得有点远了，主打的就是一个控制权的关系。那些有头有脸的宗门，谁都不希望自己在这个小地方处处受制于人。小兄弟，能问一下城主府往哪走吗？苏青红还在分析如今落霞城情形的时候，耳边突然传来一道沙哑的声音。扭头一看，一位白发苍苍、拄着拐杖的老妪正站在身后，浑浊的眸子有气无力地看着他。老妪的身边还有一位身着银色寻常、模样清丽的侍女，扶着她的胳膊，平静相对。城主府，往那边走就是了。你们有什么事情吗？苏青红都没有怎么过脑子，便指明了方向。等会，有点不对。他怔了怔，自己什么时候这么乐于助人了？哦，我们只是想要找这里的少城主询问一些事情，不知小友是否认识？老妪笑笑，继续问道。苏青红继续不假思索道：“我就是。”什么情况？他居然会自报家门？苏青红暗暗眉头，一时间神色颇为凝重。他怀疑自己是不是在不知情的局势下中招了，心智受到些许影响，否则怎么说话都不过一下脑子，那么直白的就把身份暴露出来。这不像是他的作风。只是面对他的承认，那位老妪却是磕碜的笑了下，果然是少城主了，和画像上一模一样。老身还以为认错了，倒是没有想到，在如今的情况下，你居然如此坦率，这么直接的承认了自己的身份。苏青红脸色一黑，这位老太婆是在嘲讽他吗？有话直说吧，你找我合适？相见是缘，少城主不妨跟老身走一趟，老身保证，绝对是你想看到的。老妪呵呵笑了下，就是神情上耐人寻味。如果我不同意呢？苏青红眯起了眸子，语气也逐渐不善起来。虽然还没有搞明白自己身上发生了什么，但他还不至于被一个老太婆牵着鼻子走。哼，没想到这个时候少城主还如此的硬气，可惜现在形势比人强，你没有拒绝的资格呢。老妪神情瞬间变冷，言语之间也带着讥讽之意，手中拐杖重重的敲了一下地面，属于金丹的气息释放，庞大的法力当场便要给这个忤逆他的年轻人一点教训。不过是区区一个凡人城池的蝼蚁，也妄想违逆我七月谷的命令，也太自以为是了吧？噗，只是那般阴冷与傲慢的姿态。还没有持续多久，另外一股庞大的、令人窒息的威压从天而降，老妪甚至连一个呼吸都没有支撑得住，双腿当场炸开，在一片鲜血淋漓之中趴倒在了地上，没剩几颗牙齿的嘴里更是发出痛苦的哀嚎。不，不可能！老妪想要抬头质问，可刚刚见到对方的靴子便被那股庞大的气息再度压住，面孔与地板死死摩擦，怎么都抬不起头来。七月谷，听起来应该是个正道宗门吧？你是金丹，起码活了有一百多年，可我感觉你这些年都活到狗身上去了。人家魔门来找我。不光态度好，还主动送美女伺候我，我都挑不出什么毛病。结果你一言不合就翻脸，谁给你这个胆子？幽罗宗和飞星门，还有七月谷的对比，各中差距之大，让苏星红深有体会。一步步上前的时候，滚滚的法力一波又一波的冲击在了老妪的身上，让她浑身欲许不说，体内的那枚金丹都在摇摇欲碎。饶少城主，饶老妪艰难的抬起一只手，想要求情。如果你是个美女，说话还好听，认错的及时，态度端正，我可能还心软一些。但是现在你觉得可能吗？苏青红本想说点装逼的话，可刚到嘴边，又把真实的心理想法说了出来。无奈之下，抬手就是一道刺目的剑光劈下，直接送他上路，确认了老妪最后一丝生机丧尽。苏青红这才看向刚才那位穿着银裳、容貌清丽的女子：“姑娘，你现在可以跟我解释一下，这到底是怎么一回事吗？”女子小脸煞白，想要逃跑，可是一个踉跄坐倒在地上，满是惶恐的看着他。不说吗？不说的话，别怪我不客气啊！我的耐心可不多，或者说，你想要变成这老太婆的模样？你不会觉得有点姿色我，我就会看上你吧？苏青红声音冷得比冰碴子还要刺耳。没办法，既然搞不清楚状况，他也懒得装了。大大人，请跟我来。面对最为直观的死亡威胁，女子求生的本能还是战胜了对于死亡的恐惧，也顾不得此刻的形象，果断带着苏青红朝一个比较偏僻的地方走去。苏青红皱了皱眉，还是没想通究竟怎么一回事。先是飞行门，又是七月谷，这些人闲着没事，不去针对秦妮玉那个女人，怎么个个都把主意打到她的头上？难道他们真的以为一个被架空了的少城主，一个只剩下名义上的少城主，对他们有什么价值吗？
。不过，当穿过几条小巷，进入一间较为开阔的大院之后，他还没有推开大门，就先被里面传来悲痛欲绝的声音给惊住了步伐。还请诸位正道前辈救救我家少城主。少城主平日为人和善，宽以待人，大公无私，一视同仁，是小人见过最值得效忠的明主了。可惜今时今日，少城主被外来的歹人囚禁，生死不知。小人想要见上一面都做不到，还望各位前辈出手相救，日后必十倍报答。几位前辈，小人也是被迫的呀。我们优罗宗的本意也是想要与诸位一同管理落霞城，可是那个女人太过分，面面俱到，老谋深算，实在不是她的对手。现在她大包大揽，又各种贪得无厌，若是能够救出少城主，小人也愿意助一臂之力。苏星红掏了掏耳朵，差点怀疑自己是不是听错了，最先开口，声音凄厉的：“不是自家副总管孙兴吗？怎么他也在这里？”而另外一个他没听错的话，应该是自家大总管陈岩。这是啥剧本啊？城主府上一共就两个总管，结果全都跑到这里来当卧底，透露情报了，可也不对吧？当初孙兴是自己点名要求的，但陈燕他怎么也？这时候不应该在秦宁玉手下老老实实干活吗？就算是跳反也没必要这么明目张胆，好不好？微微定心，他也不推门了，神识直接朝着屋内扫去，然后让他目瞪口呆的场景出现。落座了三四位金丹修士的大厅之中，孙兴跪在地上，言辞恳切，述说着凛然大义。而陈岩则是被绑得结结实实，只剩下一张嘴还能动弹，同样在向着那几位金丹修士表达忠心。而在场的几位金丹似乎真的被两人情真意切的话语所感动，宽慰点头之余，还特地从兜里摸出两瓶丹药丢了过去，美其名曰收买他们，先给他们尝点甜头。这下苏星红更加看不懂了，不，不是，你们几个不会在我面前演戏吧？等一下，你确定你们那位新上任的统领既大包大揽，贪得无厌，还老谋深算，面面俱到？突然，另外一道与屋内画风格格不入的声音响起，好似那空谷中的银铃一般悦耳，让人听得很是舒服。站在屋外偷听的苏星红心头也是一惊，明明他的神识都已经扫过屋内了，却并未发现这道声音的来源是谁。他心神疑惑之际，屋内那道悠扬纯美的声音也是发出一道轻音。隔着一扇门户，苏星红也是清晰的感知到，屋内正有一轮皎洁的明月缓缓升起，一位紫衣飘动的女子俏立其中，循着他的目光对视而来。突然出现的空灵之音，还有朦胧月光之中的女子，刹那间吸引了所有人的注意。屋外偷听的苏星红心中一凛。屋内来自各大宗门私下谋划的几位金丹修士也是脸色大变，唰的一下站起身来，各自法力运转，对着那明亮月轮之中的女子严阵以待，悄无声息地出现在这里。哪里能是凡人？姑娘不请自来，难道也是看不惯这落霞城的局势？一位来自长青门的老者主动出声询问。被月华笼罩的女子没有说话，也没有看向他们，只是摇了摇头，一双清澈潋滟的眸子盈盈望向大门方向，似乎能够透过门窗看到后面的男子。姑娘这是不把我们几位老头子放在眼里了？又一位老者表情难看，沉声开口，言语间不乏一些威胁之意。除了那与他们有不同打算的飞星门提前离开的七月谷，在座众人全都来自不同的门派，诸如长青门、平县教、木流宗，这些老者全都是听闻此地出现惊天机缘，与其他门中长老一块前来，想着找个机会奋一杯羹。可理想是美好的，现实却是残酷的。来了之后，他们才发现，奔着那机缘前来的金丹都只能陪衬，原因不少见，化神也常有，甚至还听闻有近灵境界的大人物降临，直奔那造化而去。这还抢个屁啊！他们这些人年纪大了，没有年轻人那种冲劲，好胜心也不多，只想借这个机会捞点好处，而不是把命送上。一番调查之下，距离造化之地没多远的落霞城就充分符合他们的要求。关键里面全都是虾米，除了可以忽略的凡人在，筑基和炼器再多又如何？不过是一盘散沙，正好适合他们这种老牌金丹捞点油水。结果来了才发现，已经有人捷足先登了。将各路散修管理的井井有条不说，他们还找不到插手的机会，这可真的是郁闷。面对几位老者的喝问，女子并不回答，唯有素手轻扬，萦绕周身的盈盈月华忽然变得森寒起来，刺骨的寒意随着月光的流淌倾泻而出，以她所站之处为中心，细密的冰霜快速凝结，仅仅须臾之间便已经覆盖了整个地面，然后朝着屋内众人的身体蔓延。你这是什么？姑娘，你疯了！我们并非要与你动手，滚滚寒意透入骨髓，带来钻心般的痛楚。几位金丹老者心跳差点停止，大概这就是准备养老的人和正在奋斗的人的区别，不需要得多少口舌。只要简简单单动个手，就能轻而易举地看出高下强弱。若是真的动起手来，他们几个人数量再多一倍，都不会是这女人的对手。公子在门口也偷听有段时间了，何不进来一叙？女子扬起的手落下，将肆意的寒气定住，然后对着大门的方向轻语出声。苏清红无奈地推开大门，迎着在场众人诧异惊讶的目光，抬步走入屋内，长出口气，叹道：“姑娘实力高强，深不可测，何必又将在下卷入其中？”说着，他还特地瞥了眼脚下那层薄薄的冰霜，或许在别人眼里。这不过是女子冰系术法运用的炉火纯青，可拥有冰灵根的她又怎么会看不出来？这是太阴之力啊！能够如此轻易调动这种力量的，哪里会是普通女子？而其余几人看见她的出现，同样也是一副见了鬼的模样。陈岩和孙兴也不例外。少城主
，你不是被囚禁在府中，失去自由，怎么现在还主动找上门来了？难道他们得到的消息都是错误的？女子微愣一下，旋即脸上浮现些许歉然，柔声道：“这倒是浅月疏忽了，只是眼下时间紧迫，小女子很想趁几位都在的时候询问几个问题。问问题，几位金丹老者想要骂人，刚才大家客客气气的跟你说话，你都一句不说，结果只是要问几个问题，耍我们呢？果然，女人都喜欢小白脸吗？”这区别对待也太明显了，应该是感觉到了他们敢怒不敢言的怨气。司浅月不得不多多解释两句。我也是初来乍到，本是奔着城外机缘去的，只是路过城池时发现城中氛围不太对劲，镇魔失衡，所以特地前来询问一番。嗯，这话听起来怎么？十有八九是某位正道的仙子，看不惯那位秦统领的肆意妄为，所以想要出面制止。几位金丹老者面露喜色，先是少城主突然出现在这里，又有强大的正道仙子到来，可谓天赐良机啊！唯有孙兴和陈岩二人头大如斗。这剧情危险了呀！待会他们该怎么回答才是？苏青红表情有点古怪，虽然这女人没有直说，可是从她刚才一出生便是询问秦尼玉这事，不得不让她有点联想。莫非她是？一双清澈如水晶的眸子从在场几人脸上平静扫过。思浅月轻声道：“首先，那位秦统领真的如此不堪吗？”这是自然。长青门的老者义愤填膺，不等对方把话说完，便大声开口：“仙子，这没必要过问。那个妖女做的事情都是大家显而易见的，与魔道修士为伍，还囚禁城池主人。”贪恋权力，可都是有目共睹的。这话一出，几位金丹长老连连点头，深感赞同。孙兴和陈岩对视了一眼之后，在思浅月的目光下，也是点头承认。在他们看来，事实就是这样了。少城主，你怎么看？思浅月脸色没啥太大变化，一如刚才那般安静闲淡。苏青红看不出这女人的态度，准备一开始说的中立一点，客观一点。可偏偏这个时候，她愣是管不住自己这张嘴啊，一开口便是至理名言。我倒不这么觉得，在我看来，秦姑娘好学上进，乐于助人，聪明伶俐，足智多谋，秀外慧中，领导有方，未来前途不可限量。此话一出，整个屋子寂静无声，不光是几位金丹修士傻愣当场，怀疑自己耳朵出了问题，就连早已有了心理准备的思浅月，清明的目光都有些呆滞。你确定你们说的是同一个人？这差距也太大了吧！公子，你是认真的？他没忍住，还是又问了一遍。秦尼玉可是将你囚禁关押，夺你权力，把你架空。苏星红摆了摆手，笑道。仙子，你误会了，没有这回事。是我见秦姑娘整日无所事事，意志消沉，恰逢原统领刘旭友有了谋逆之心，所以给了秦姑娘一个大展拳脚的舞台罢了。啊！一群人发呆。少城主，你是不是有把柄被那妖女拿捏在手中？别成天说胡话，被威胁了就眨眨眼睛。环绕在思浅月周身的月光微微一滞，有那么一瞬间，竟出现了涣散的倾向。饶是他性子再怎么的淡然，听到这种回答之后，也是有点心神不稳。尤其是前方那个男子，还煞有其事的开口，看上去还真不像是假的。少城主，我看是你被那妖女迷晕了头，竟然说出这种荒唐话来。来自木流宗的金丹老者当场吹胡子瞪眼，气得浑身直打哆嗦，睁眼说瞎话，睁眼说瞎话。小年轻就是没有定力，肯定是看那妖女长得标致，有点姿色，就被迷得晕头转向，当着大家的面，竟然还站在对方那边。你可知那个妖女做了多少伤天害理的事情？她自甘堕落，与魔道修士为伍啊！来自平县教的金丹长老也是一副恨铁不成钢的模样，只是听到这话，苏星红脸上还没有露出多少不悦的神情。思浅月却已早早的蹙起精致的峨眉，花容月貌的面庞上更是有种为难之色，却又不知如何开口。略一思忖，他再度和声问道：“公子，此话当真？绝无此事。”苏星红斩钉截铁的一口回绝，继而大义凛然的解释道：“落霞城中确实有幽罗宗的卧底，但这并不重要。浅月姑娘，魔道正道岂能凭借一面之词便做划分？”秦姑娘以身作则，甘当表率，亲自带领幽罗宗弟子改邪归正，维护我落霞城中的安全秩序。这哪里又是魔道行径？浅月姑娘，难道你是这么浅薄的人？与魔门弟子为伍，难道一定就要堕入魔道？可曾听过佛门高僧舍身取义，普度众生？这也不失为一大功德。众人当即大跌眼镜，在他手下干了好些年头的陈岩和孙兴，都像是重新认识少城主一样。什么时候少城主脸皮这么厚了，死的都能说成活的？况且那位秦统领的品德哪有那么高尚？他确实在这个过程中充当中间商，赚了一大把的零食，好不好？而思浅月则是听得目瞪口呆，他性子一向淡然，很少有事情能够影响到他的心态。可现如今听着苏星红的吹捧，也是几乎快要抓狂，也太扯了，好不好？他不信，他真的不信啊！倪玉是个什么样的人，他还不清楚？那丫头怎么可能做出这种奋发向上的事情，还带领魔门弟子改邪归正？你要说他被某些人夺舍了都行，可这种事情，少城主你可不要妖言耸听，我们可不会相信。长青门的金丹老脸都黑了，恨不得当场将这不识大体的年轻人就地镇压。在他看来，苏星红说不定连心智都被那妖女控制住了。刷
，幽蓝色的太阴之力迸发，恍若水银泻地一般，化作森蓝的坚冰，直接将怒气上涌的几个老者冻得浑身战栗，冰封其中。呼，娇润的红唇吐出一口浊气。思浅月眼眸闭上又睁开，闪烁的眸光重新恢复了清澈和透亮。他摇了摇头，动听而富有磁性的声音响起：“苏公子，现在应该没有外人了吧？你没必要对我说谎话。你玉是什么性子，我还是清楚的。他不可能做出那种事情来。若是真的，他手中拿捏了你什么把柄，你大可跟我说就是了，我会为他负责的。”师妹偷偷利用化身下界，这是他和师尊早就心知肚明之事。不过他们也都没有放在心上，毕竟他们对师妹的性子很了解，意志不坚定，三天打鱼两天晒网。就算来了兴致，也只有一时的动力，不可能坚持多久。所以一个化身而已，也就由他去了。他并不认为师妹会做出什么出格的事情。可万万没想到，他刚刚循着机缘的提示来到这里，却发现师妹居然在这里混得风生水起，简直不可思议。为了对师妹的所作所为有个明确的认知，他准备从外人口中了解一下情况。然而截然不同的说辞，差点让他脑子卡壳。这么多年在元莲圣宗修成的心境都快要不稳了。你要负责，我如果说秦泥玉肚子里绑架了我孩子，你会信吗？你要怎么负责？苏青红强忍住来到嘴边的嗤笑，虽然种种迹象和女人的话语几乎等于自报家门，就是秦一玉的师姐，但是这师姐妹的关系怎么觉得有点不对劲呢？她耸了耸肩膀，站在一个客观的角度说道：“口说无凭，你不相信，道听途说，你也是将信将疑。要不我提个主意，就看浅月姑娘同不同意了。”什么主意？思浅月眨动明眸，她并没有到心通明那种天赋能力，但是不知道是不是错觉，对方的眼中透着一股纯净的光辉，不像是在骗她。正所谓百闻不如一见，正好我也要去找秦姑娘。不如浅月姑娘稍加掩饰一下容颜，跟在我身边，近距离观察一下你的师妹，也好真正确认不是。当着陈岩和孙兴的面，苏青红也毫不避讳的点破了女人的身份，当即这两位总管脸都绿了。好家伙，少城主你可真会瞒啊！原来你们真是一伙的。可以。思浅月稍一斟酌之后，也是真手轻点算作同意，接着脸上再度浮现一抹歉意。那就劳烦苏公子了。没事，我都说了，秦姑娘聪明伶俐，踏实肯干，未来大有前途。现在不但主动替我分担压力，还从不跟我提薪水的事情。应该说，感谢的是我才对。苏青红摆摆手，表示没有必要。倒是听到这话的思浅月，红唇微微张开，欲言又止，表情过于微妙。在圣宗内，一向备受苛责的师妹，在一个男人嘴里被夸成这样，感觉怪怪的。那么这些道长，苏青红指向被太阴之力冻结的几位老者。苏公子大可放心，他们只是暂时被冰封而已。若是泥玉的表现真如他们所说，我自会放了他们。如若不然，那就交由公子处理吧。苏星红闻言也没有多说，只是冲着孙星沉言使了个脸色，两人当即心中了然，喜出望外。浅月姑娘，那待会就委屈你一下，装作我的侍女了。放心，我绝对不会做出什么过分的事情。可以，苏公子觉得合适就行。走在路上，两人提前对了一些底细，防止出现破绽。不过巧的是，他们还没有走出去多远，刚刚拐了个弯而已，迎面便见到穿着修身裙甲的秦泥玉，带着一队人整齐划一的赶了过来。曼妙高挑的身子被精致的裙甲贴合，一头柔顺的秀发更是扎在脑袋，看上去英姿飒爽。很是干练，这种穿着打扮让思浅月当场看傻，这真的是自己师妹？哎，真的是你啊？你怎么出来了？刚才我听到手下有人汇报说，在方室里看到你，还以为是有人走眼了呢。秦泥玉轻盈的从空中落地，也没什么顾忌的，在他胸口轻敲一下，眼里亮晶晶，翘着嘴角颇为得意道：“你来看看，这全新的城卫队，我训练的还不错吧？”嗨嗨，秦姑娘，咱们先不提这事。苏青红干咳一声：“我其实是来找你的。”啊，找我？秦泥玉歪着脑袋。胡月道：“你不会是对娥不放心吧？想要偷偷摸摸在暗中观察我的表现，有没有偷懒？我告诉你啊，我这几天可是费了多少心血，哪像你出门还带着个小侍女，真的会享受。没有，秦姑娘，我自然是相信你的。但是，你是不是还有一件重要的事情？什么事情？你师姐啊？哎，我师姐。”秦明玉眼眸瞬间瞪大，白皙的玉手连忙拍了拍脑袋，鲜润的唇瓣张圆，惊呼道：“哎呀，都怪你，这几天忙着你给我安排的事情了。”我真把师姐给忘了。思浅月满脸的不可思议。不对，不对，这绝对不是自己的师妹。饶是思浅月再怎么闲淡自然的心境，听见师妹说话，也是下意识咬紧牙关，心中涌起一股揍人的念头。怎么就没有看出来呢？这丫头搞人心态有一手啊！师姐大人真手微低，但眼中眸光闪烁，一时半会间，她竟想不通到底发生了什么事情，居然能让师妹说出这种话来。过去在圣宗的时候，师妹不是成天闹着要和她分个高下，就是下定决心要超越她，怎么跑出来没有多久？都快把他给忘记了。女人侧目，微不可察的瞥了眼身边的年轻男子，她有点不解，先前还担心苏公子是不是被师妹骗了，现在看来会不会是师妹被他灌了迷魂汤吗？然而很快，他这个念头便被生生打消，只因秦泥玉脸上的慌乱自责，在下一刻便消失得无影无踪。一对灵动有神的眸子在苏青红身上不断打量，眸光之中充满了狐疑。我师姐来不来和我有什么关系？反正她与那机缘有梦境感应，自己过来就行。
，我还能从中做口不成？倒是你！女人眉头皱起，上前一步，来到近前，眼眸死死的盯着他，红唇微张，露出一排洁白的贝齿。别告诉我你还在暗搓搓的打我师姐主意，我警告你，你想都别想！苏星红额头当场冒汗。喂喂，女人，你不要跑题好不好？现在是在讨论你的师姐，怎么还把话题扯到我身上来了？余光瞥了下身边同样脑子没有转过弯来的女人，她当场声音都调高了几度。秦姑娘。有些事情可不能乱说。我什么时候打你师姐的主意了？明明是看你形单影只、孤身一人，别人都是几位、几十位的宗门弟子，万一你一个不注意被人暗算了怎么办？有个师姐在的话，也好给你帮衬一下。说到这里，苏星红还特地瞅了一眼守在远处的优罗宗弟子，别看他们现在穿上了落霞城城卫的护甲，还挺像模像样的，但你要说忠诚度什么的，那也就是个笑话。目前秦霓玉是压制住了，可只要有个机会，他们反咬一口里应外合，也都是司空见惯的。嘴上说的好听。秦霓玉轻哼一声，却也没有反驳，神色倒是舒缓了一些，摆了摆手，让下面人散去，这才带着苏星红和她那不认识侍女回到自己的院子。你这侍女是新收的吧？怎么就该处在这里，连端茶倒水都不会呢？拉过一张凳子坐下，秦霓玉刚想将这段时间碰到的一些麻烦事情请教一下，忽然觉得有点不自在，扭头一看，发现那个跟在苏星红身后的侍女正笔直的站在一旁，清灵的眸光注视着她，让她浑身发毛。你猜对了，是新来的，同为女人，你理解一下。苏青红也是头大，果然让思浅月假扮侍女还是太为难她了。早知道应该换个别的什么身份。那算了，你的侍女你自己管教。哎，这是我这段时间收取的零食，按照当初说的，分你一半。对于他的解释，秦霓玉也是没有在意，取出两个储物袋就丢了过去。本来你不止这些的，有部分被你师妹拿去突破境界了，我可没有占你便宜。不过我倒是也没有想到赚钱还能来得这么容易。你还有别的主意吗？思浅月，这，这个是。师妹当着我的面和苏公子坐地分赃，这个性质一下子就恶劣了，好吗？苏青红当场面孔一整，严肃道：“秦姑娘，还请注意言辞，这些灵石都是要冲入城主府库，取之于民，用之于民的，可不是我的私产。干嘛这么正经？你不说，我不说，又有谁知道？况且这是从散修那里赚来的灵石，我们也给他们提供服务了，好不好？都是我的辛苦钱。”秦霓玉翻了个白眼，修长的腿儿还在桌子下面给他来了一脚，末了又觉得不够意思，脚尖还在他脚上踩了一下。苏星红面无表情，就当这事没发生过。而思浅月，这真是我师妹，下界之后还真的放飞自我了啊！哪里正经了？我是担心你师姐好吧？万一让她知道你现在做的事情，她会怎么想？隐隐约约的察觉到了女人不善的目光，苏星红觉得还是提醒一句比较好。哎，分零食呢？你这家伙三句离不开我师姐是什么意思？秦霓玉有点不高兴了，抽了抽晶莹如玉的摇鼻，哼哼道：“我一不靠偷，二不靠抢，正儿八经赚点零食还不行？我也要生活的好不好？”好了好了，实话跟你说吧，我师姐很无聊的，成天不是修炼就是在前往修炼的路上，她根本不会在意这些事情。别看她长得非常漂亮，还被好事者称为浅月仙子，但很多时候娥都觉得师姐像个精致的娃娃或者傀儡，没有一点自己的主见，只知道听从师尊的吩咐和命令，看得我羡慕又嫉妒。苏青红，等一会，这真是我能够听的东西吗？她心里有点慌，想着要不要把赶紧把自己的耳朵堵上，否则那女人找她秋后算账怎么办？思浅月娇艳的唇儿动了动，没有发出声音，但她的耳边却是传来女子轻绵温醇的嗓音：“苏公子，你别紧张，小心让霓玉看出来。”继续顺着她的话往下说：“苏星红，好家伙，浅月姑娘，你还有这种兴趣爱好呢？这对师姐妹指定有点小问题。既然对方这么要求了，她也就恭敬不如从命。”接住了话茬：“真的假的？你师姐有那么漂亮？不见得吧？我觉得秦姑娘你就已经很漂亮了，你师姐还能比你更好看？”思浅月怔了一下，望向苏星红的眸光有点飘忽，难以置信。我让你顺着往下说，你就这么顺的？你，你，秦霓玉白净端丽的的俏脸微微一红，她可没有想到对方会冒出这么一句，有点措手不及，心脏都不争气的快跳了鸡拍，只能支支吾吾道：“每个人审美不一样，你让我怎么说？况且你有没有见过我师姐？说不定哪天就被她给迷住了呢。”那秦姑娘有机会把浅月仙子介绍给我认识一下。苏青红说完就想给自己来一巴掌，今天什么情况？怎么就管不住自己的嘴呢？秦霓玉刚刚泛红的脸颊瞬间布满了黑线。想要骂人，这也太气人了。但话到嘴边，心中忽然灵机一动，眨着大眼睛揶揄道：“好啊，到时候我给你和师姐牵线搭桥。不过我有个要求，苏公子答应他，你们两个故意的吧？”苏青红本以为今天只有自己问题不断，像是被师尊入梦的后遗症般，说话不过脑，总是心直口快，想到啥说啥。没想到这对元莲圣宗的师姐妹看起来问题比自己还要大，表面上蛮正常的两个姑娘，实际上却有着让她瞠目结舌、想都想不通的脑回路。他斟酌一下，好奇问道：“秦姑娘，你们元莲圣宗内部弟子之间的竞争压力这么大的吗？”“没有啊，圣宗虽然庞大，但核心弟子相比起依附于圣宗的那些附属宗门来说，算是很少的了。”
宗内气氛并没有多么严重，一般情况下师姐妹之间都很有爱的。一般情况下，那你和你师姐的关系很恶劣，怎么会呢？师姐对我很好，也很包容，不会因为我胡闹而过于苛责，也不会总是在我面前摆出师姐的架子以示压人。圣宗里我最喜欢的就是师姐了。说起这个，秦霓玉脸上略有些羞涩，但很快又露出了幸福的笑容。如果不忽略他们师姐妹两个刚才说的话，还真是一副姐妹和谐有爱的画面呢。可是，现在你们突然这么搞，让我很被动呀。他说想要认识一下思浅月，不过是一句玩笑话，毕竟人都已经提前见过了，还用你来牵线搭桥？就你这样能牵什么线？搭什么桥？现在自己上都比你要强，好不好？苏公子，思浅月清纯的嗓音再度响起，似乎好奇他为何突然不吭声了。如果不是场面不允许，苏星红恨不得当场甩给这位浅月仙子一个白眼。我特么都没急。你居然急起来了！保险起见，他沉吟再三，还是摆了摆手道：“秦姑娘，我刚才只是开玩笑的，当不得真。这两个女人张口就来，他可不能随了他们的心意，搞不好师姐妹反目成仇，那乐子可就大了。再说了，女人说的话，有些时候还是反过来听比较好，不能当真，不能当真。你这是看不起我？”这一下子，秦霓玉反倒不乐意了，细腻玉白的脸蛋鼓起，不甘心道：“你要不是一下呗，我师姐人挺好的，性子又温柔，虽然人比较固执，认死理。”但被别人称为浅月仙子，可不是吹出来的。不论是容貌天姿还是修为，都配得上这种称呼。过了这个村，可就没有这个店了。苏星红，好家伙，师妹主动提议让自己是她师姐。秦霓玉，你要不要听听你在说什么？更让她难以理解的是，站在一旁的师姐本人听到这话，竟然一点反对的意思都没有，甚至还有些乐于建成的意思。微微，你们元莲圣宗脑子里都装了些什么？这一点都不正常啊！眼见局面朝着自己不可控的方向走去，他反对也没用，只得无奈开口。那么，秦姑娘，你有什么要求？秦霓玉眨了眨眼睛，带着一股别样的狡黠。等你见过我师姐再说。滚！直到离开秦霓玉的院子，苏青红还是有种晕乎乎的感觉。只能说世界之大，无奇不有。你被震惊了，就说明你见识浅薄，好需要好好磨练，经历更多。浅月仙子，你就不留下来和你师妹好好聊聊吗？路边照明的光火将两人的影子缩短又拉长。苏青红第二次拍了拍脑门之后，这才神情异样的看向身边已经重新恢复真容的女子。他身段修长玲珑，腰肢纤细，一头亮丽的秀发轻轻舞动，柔和的光辉映照下，绝色容颜有些朦胧，却平添一股令人想要一窥究竟的欲望。我倒是想要和霓玉好好聊聊，但是真正见面之后，才发现师妹好像有点陌生了。一时间，我竟不知道应该和她聊些什么。思浅月恍若远山的黛眉微蹙，那看上去不食人间烟火的容颜，较之先前多了几分苦恼。嗯，这话怎么说？以前在圣宗的时候，师妹虽然性子不坚定，还调皮捣蛋，可她的想法很直白。很好猜，应对起来也很容易。但是现在，他做的这些事情我都不怎么懂，也不知道该和他说些什么。说到这里，女子清澈明净的眼眸望向苏星红，似乎在等他给一个解释。这段时间究竟对自己师妹做了什么？怕一个三天打鱼两天晒网的师妹，怎么突然间摇身一变成为奋发向上的好姑娘了？既然这样，那你为何要让我应下秦姑娘的要求？你应该知道，我当时真的只是说了句戏言而已。他也实话实说，懒得在这上面花言巧语，没有那个必要。因为我是霓玉的师姐啊。思浅月阴狠的唇角抿起一抹娇美的弧线，优雅清丽的面庞上很是认真。师尊从小就教育过我，这一代的弟子中，我是大师姐。不仅在圣宗内部需要给师妹们做好表率，出门在外也要保护好师妹们的安全，对他们负责，不能袖手旁观。我看得出来，霓玉似乎对苏公子很有好感，并且保有着相当高的信任。但是我才与苏公子认识一天，对公子并没有多少了解，所以为了保证霓玉的安全，彻底了解一下苏公子也是很有必要的呢。这不正是个机会吗？况且。苏公子能够在短短时间里给霓玉带来这么多变化，可是我多少年充当表率都没有达到的目标，我其实也很好奇的呢。苏青红闻言猛地扭过头，看向女子那好似水晶一般闪烁光亮的瞳眸，思忖了好一会，仍旧拿捏不定地问道：“浅月仙子，你说的是娥理解的那个意思吗？”果然，每个女人的脑回路都不太一样嘛。为了确保她是一个好人，不会带坏她的师妹，所以她准备亲自确认一下。待到确认完毕之后，才会放心地交还给师妹。这可真是当代负责任的好师姐啊！苏公子如果想要这么理解的话，也可以。说起来，浅月倒也挺期待的，不知道霓玉到时候会怎样向我介绍苏公子，又或者是向苏公子介绍浅月。说到最后，思浅月尽管抬起素手掩住了唇角，可是那眯成月牙的眸子，还有轻快的言语间带着连连笑意。苏星红无言以对，抬头望天，硬着头皮道：“浅月仙子，我记得你主要是因为城外的那个机缘过来的吧？现在执着于这种小事，真的好吗？”“嗯。”苏公子看来还不知道。思浅月眨了眨眸子，轻语出声：“本来我确实感受到一种呼唤。”吸引着我前去城外那灵光呼啸之处，可是当我第一次见到公子时，那种无形之中的吸引力突然凭空消失掉了呢？消消失了。听到这话的苏青红当场愣住。由于秦霓玉的关系，再加上师尊带着自己有过探索，他对于城外那个造化机缘的了解不比其他人要少。
光是从机缘本身的角度来看，大体上只分两种人：一种是周围这些因为他浩大的动静和绚烂夺目异象而吸引过来的普通修士，他们不清楚这里面有什么，只是心怀希冀，想着过来碰碰运气；而另外一种就是如思浅月这种，早早的便与那机缘有了联系，相当于那种可以走 VIP 通道的一群人。当然，是不是贵宾通道，现在还不能确定。可他说那种吸引力消失了，如岂不是说在看到他的一瞬间，那条贵宾通道对他关门了？浅月仙子，我不是很明白。饶氏心里在一瞬间浮现出诸多猜测，可真正要说出口的时候，这回反而卡壳了。大概是自己都觉得太离谱，不可信吧。司浅月很是优雅的将一缕鬓角秀发捋到金莹的耳后，轻声说道：“公子不明白正常，其实浅月同样也不明白。几天前，我的识海中便一直有一道缥缈之音在回荡，指引着我来到这里。本来我是不会停留的，毕竟当我远远望见那瑰丽灵光异象时，那无形的呼唤越发强大了，似乎是在敦促着我前往。只不过因为泥玉的关系，作为他的师姐。”出门在外，还是保证师妹安全为第一优先。不曾想因缘凑巧的碰见了苏公子，然后让我意想不到的事情发生。那股回荡的呼唤声戛然而止，顷刻间，识海一片平静，我整个世界仿佛都安静了下来。苏清红下意识张大了嘴巴，震撼的模样溢于言表。浅月仙子，你确定不是在编故事糊弄我？居然还能发生这种离奇的事情？他身上确实有不足为外人道的秘密，最直接的就是系统。可十年以来，系统也从未表现过可以干涉外界的能力啊！即便是师尊，也都是绑定了子系统之后才能影响。主动权本质上还是在师尊手上。如果他真的想要摆烂，他也没有什么惩罚机制。可现在，表情古怪的来回上下打量了女人一眼，苏星红开始默默向后退去。苏公子，你这是？司浅月讶然，秋水明眸不解的看着他。浅月仙子先别动，容我做个验证。苏星红抬手制止了他的行动，逐渐与他拉开距离。既然对方说是遇到他之后那股吸引力消失。那么想必有一股无形的力量在其中干涉。如果两人分开呢？那道呼唤会不会再度浮现？这可是个值得深思的问题。大概相距十丈之后，他朝着朦胧的女子轻唤一声：“浅月仙子，现在有什么感觉吗？”女人微微摇头，并无多余反应。苏青红当即退后十丈，再度问道：“苏公子，你可真是……”司浅月起初还有些疑惑，但很快便看出了端倪，不由得微微一笑，很是矜持。他也想知道这是怎么一回事，也便由着他了。事实上。他刚才说的并没有很直接的证据证明和苏星红有关，或许真的只是因为机缘巧合的关系。毕竟修仙世界无奇不有，发生一些意外也很正常，不能轻易就下定论。但如果两人隔了一段距离之后，那呼唤声真的再度响起的话，反倒是能够证明一切和苏公子脱不了关系。大约三十丈后，苏星红又问了一句，思浅月仔细赶之后，依旧是摇了摇头，一百米了都没什么反应，难道是我真的猜错了？小小的嘀咕了一句，苏星红还是本能的向后退了几步。苏苏公子。可就在他快要放弃，觉得没有多少指望的时候，女人的惊呼声却突然响起。他闻声望去，只见刚才还优雅空灵，宛如一株仙葩摇曳的思浅月，裙摆晃动，一只鲜白的柔翼按着太阳穴，精致的月眉微蹙，很是苦楚的样子。苏星红，不是吧？真的假的？他没有动，只是摇摇的唤了一声。仙子，难道说你又感觉到那股神秘的呼唤了？不瞒公子，浅月确实，浅月的识海之中确实再度回响起了那股声音。思浅月苦笑一声。但抬头看向苏星红的时候，表情又显得格外古怪。那股呼唤的声音，不出意外是来自于城外的机缘，引导着他去获得，可却在苏公子周围被压制。这么说来，苏公子的身上岂不是有不亚于那机缘的另一种造化？果然和他想的差不多，苏公子也不是常人呢。既然如此，那浅月仙子何不趁这个机会，好好研究一下这是怎么回事？苏星红斟酌两秒，便朗声喊道：“哎！”女人呆了呆，疑惑和不解浮现在脸庞之上。公子这是何意？浅月没有听懂。他叹了口气，板起脸来，言语间带着一股恨铁不成钢的意味。仙子好歹也是一位修士，难道连最基本的求知心都没有吗？现在你与我相隔的距离，乃是一个分界点，大致位于两股力量中和抵消的区域。为何不趁此机会，好好感悟探究一番，发现其中的本质？仙子，你可是秦姑娘的师姐啊！刚才你自己还说的，遇到事情可得做出表率，怎么现在又犯迷糊了呢？仙子，你再这样可就破坏了在我心中的形象啊！这一串的炮与连珠，只让思浅月脑子有点发懵，久久没有转过弯来。脑海中断断续续的呼唤都被忽视，全然变成少年那段呵斥他的话语，一时间竟是压过了城外机缘的呼唤，古怪极了。苏公子，你真的是？几个呼吸之后，女人脸上窘迫的模样一闪即逝，又夹杂着些许羞涩的粉意，轻轻的啐了一口，这才果断闭上了双眼，元神璀璨，灵石扩散，开始捕捉在他周围那不正常的无形波动。这方面他确实是忽略了，那神秘的呼唤在他梦中出现好几年了，即便是请求师尊出面，都没有发现一个所以然。也就绝了他的念头，不曾想还会碰到这种事情。不过也确实是个好机会，如果能够通过苏公子寻找到些许蛛丝马迹的话，绝对是意义非凡。三息之后，苏公子，你能往后退一点吗？我不需要平衡，需要有波澜和起伏。可以。
。实习之后，苏公子，可否往前一步？我想，没问题。二十七过去，公子，退一下。好，三十七过去，公子，再靠近一些。行，也不知道过去多久。苏星红琢磨着，大概一炷香的样子吧。司浅月依旧紧皱着眉头，没有任何发现，他也不太在意。本来就是碰碰运气，看得太重反而不好。不过就在他又一次闻声上前的时候。一道熟悉的声音却紧接着响起：“丁，宿主，请确认子系统绑定对象。”苏星红突然跳出来的系统提示打了苏星红一个措手不及。诚然，司浅月用自身的行动和反应从侧方面验证系统影响范围，这也是他所希望看到的。毕竟谁又不想明白与他性命有关的究竟是个什么玩意？可这子系统的绑定提示怎么觉得有点？苏星红摸了摸下巴，虽然不是清晰分明的感知，可他也隐隐有种系统被刺激的不耐烦的错觉。要知道，目前唯一的子系统还是他亲自设计，专门为师尊所匹配的。至于要不要拓展出第二个子系统，这宕机的主系统能不能维持两个子系统运行，也都处于未知的状态。不过看这系统的紧急提示，应该是可以支持两个子系统的共同运转。想到这里，他瞥向思浅月的表情就越发微妙了。该怎么讲呢？最近几天闭关修行的感觉是不错，收获也还行，修为稳步提升，五行轮转也在按部就班的参悟，可还是太慢。正儿八经的修行真的太慢。练气筑基还好，到了金丹这个境界，老老实实的闭关修行，妄图突破那时间，起码得以数十年来算。毕竟打坐修行靠的就是水磨功夫，更何况苏星红这种消耗资源的大户，没有丹药、灵草、元晶、灵脉等等一系列其他外因的辅助，光是法力的淬炼和积蓄都是一大难关。所以城外出现那么大一个机缘，才会有那么多人蜂拥而至。他因为系统宕机的关系，只能在师尊那里薅羊毛。比起以前的天天做任务，除了吃饭睡觉，就是带队做任务的效率何止差了几倍。现在他都有点手痒，恨不得赶紧找两个任务做做，起码热个身也行。正所谓开源节流，既然主系统迟迟没有上线，那要不多发展一下子系统，质量不够数量来凑。人是灵活的，还能在一棵树上吊死。只可惜他和思浅月不熟，这才刚认识，良心和底线不允许他下手。换做秦尼遇到还行，可是秦尼遇貌似现在也不用系统的加持，他干活已经很卖力了。浅月仙子，你感觉怎么样？这个思浅月的神情也有点不太自然。白皙的脸颊红扑扑的，有些惭愧又有点自责。以他的修为，确实有那么几个瞬间感觉到了不一样的道韵波动。可是真的太过缥缈高远，即便他就在身边徜徉，在耳畔回响，在眼中流淌，但转瞬之后却又被他忘得一干二净，根本保留不住。要不再来一次？看着女子那羞愧的模样，苏星红也是很贴心的提出自己的意见。那就麻烦苏公子了。思浅月阴唇微张，小小呼了口热气，不知道是不是错觉，莫名其妙就紧张起来了呢。那我这回慢一点，让你适应一下。嗯。苏公子，你开始吧。而恰好，刚刚又是一波大连胜，在擂台之上所向披靡、几乎战无不胜的林雪英也蹦蹦跳跳地来到了这附近。众所周知，作为一个合格的师妹，在某些方面的敏锐程度可是相当高的。只要师兄就在身边不远处，女人的第六感便立刻能够感应到他的存在，并且指明他的方向。因此，当他一有这种感觉的时候，几乎不假思索地直奔这条空荡荡的街道。结果也不出他所料，刚刚拐过一个路口，那熟悉的男人的宽阔背影便映入了他的眼帘。这就更不用过脑了。少女二话不说跑了过去，师兄，师兄，你知不知道我突破了？然而，这才跑到一半，前方传来的极有歧义的对话，就让小师妹的动作和表情极其僵硬。有那么一瞬间，浮想联翩的话语落在林雪英的耳中，竟让她眼眶红红，不自觉的就有晶莹闪烁的液体在其中滚动，胸腔之中也是充斥着一股没由来的酸楚与懊恼。是他这几天执着于擂台战斗取胜，忽略了师兄，所以师兄他就……雪英，你怎么在这里？师妹的出现倒是让苏星红非常意外。按理说不应该的呀、啊，难道是自己刚才太过专注于怎么在系统上开源节流，所以没有察觉到雪英的到来？师兄，你，你现在少女结结巴巴，很是扭捏的走上前来。虽然眼前只有师兄一个人，可是他生怕自己转个弯过去，就看到另外一个女人衣衫褴褛的跪在地上，满脸痴态望着师兄。那画面只要稍微一想，他心态就得爆炸。我怎么了？倒是你，我可听说你这几天很威风呢，应该高兴才是，怎么现在反而磨磨蹭蹭，扭扭捏捏了？我那不是，林雪英挠了挠脸蛋，面上有点骚的慌，然后索性也豁出去了，往前小跑了两步，十分迫切的想要看看那让师兄慢一点，还要好好适应的女人到底是谁。结果左顾右盼好一阵之后，目光才将信将疑，锁定在了百米之外，同样满脸错愕的思浅月身上。哎，一下子跑这么远了吗？小姑娘揉了揉眼睛，仔细打量对方，长得倒是漂亮，衣服没有褶皱被撕开的迹象，空气中也没有什么稀奇古怪的味道。这是还没有开始吗？还是说师兄结束的太快？丫头。你在干嘛呢？眼珠子转的，不会想要抓贼吧？苏青红一把抓住了他的衣领，将他娇小玲珑的身子拎起来，就往后退去。没，没有啊，师兄，你们这是在做什么？林雪英这时像是一只被掐住了后颈的小猫咪，耷拉无力的挂在师兄手上，却没有挣扎。
只是一双大眼睛却灵动的来回扫视。他也意识到情况好像并不是他想象的那样。那是秦姑娘的师姐，我在配合她做个测试，你别瞎搅和。苏青红抬手在她脑门上弹了一下，呜、哦，小姑娘捂着脑门不吱声了。而百米开外的思浅月见到这一幕，也是发自内心的浮现出一抹会心的笑容。果然，这对师兄妹的关系很好呢，与城中的传言并不一样。看来那也只是其他人的一面之词。有些细节想通之后，他心中安宁了不少，再度闭上眼睛，开始感知其中的变化。可随着前方少年的不断远离，那股缥缈悠扬的回音忽然莫名的洪亮起来，不多一会儿就恍若九天雷鸣一般，震得他识海剧烈翻滚，无法平静。师兄，那女人在做什么？林雪英睁着大眼睛，一眨不眨的看着思浅月，人家修炼呢，别打扰她。哦，少女点了点头，但很快她便张圆了红润的小嘴。师师兄，你看，好像有点不对劲啊。嗯，有吗？哎，这个是浅月仙子，你苏青红揉了揉眼睛，高呼出声。只是这一回，随着那漂亮的眼眸再度睁开，两人所见到的不再是清澈如水晶的瞳眸，而是一抹绚烂的紫色。朦朦胧胧的月华在刹那被紫色浸染，整个人的气息也随即变得深邃与华美起来。思浅月眸光漠然的扫了眼对方的一男一女，先后皆是怔了一下，继而不再停留，修长窈窕的身子飘起，头也不回的化作一道流光，朝着城外那异象分呈的灵光飞去。师兄，那女人走了。苏青红这回是真的看傻了眼，姑娘，你怎么又不按套路出牌啊？搞完就溜，咬了咬牙，他不甘心道：“我们跟上去看看。”他就不信了，煮熟的鸭子还能让他飞了不成？师兄，那位姑娘发生什么事了？呼啸的疾风在身边划过，吹得少女秀发有点凌乱。只是林雪英看着前方那抹被紫色炫光包裹的身影，很是疑惑。刚才人还好好的，看上去文静秀气，亭亭玉立，怎么突然间从内到外的气质都变了？应该是我做的尝试触碰到对方的底线了吧？不然也不会出现这样的转折。苏青红尽管惊讶，却也能够接受，因为在思浅月离开的时候，从那紫莹莹的光芒之中，她感受到了一股别样的气息，与城外那造化机缘抵挡出来的波动一模一样。想来大概是自己和思浅月来来回回的测试，不单单是自己的系统被折磨的受不了了，那股吸引力的源头也被这时断时续的操作搞得不耐烦了。因此，在两人都不注意的时候，直接发力将思浅月带走。可这样一来，苏青红觉得这机缘问题不是一般的大，哪有这样强买强卖的？人家还没说想要呢。你就直接塞给对方。哦，师兄，我们要做什么吗？一知半解的少女出声问道。先看看情况吧，我们别冲动。话是这么说，可苏青红想要做点什么，还真没办法。毕竟思浅月飞得太快了，即便她第一时间追了上去，可实力上的差距，再加上带着师妹，两人之间的距离还是一点点被拉开。要不是那紫光比较显眼，她或许都找不到人了。咚！正当前方耀眼的光辉越来越近，苏青红也开始提高警惕。时刻提防可能出现什么意外的时候，一道洪亮的钟声自下方山林之间响起，中波滚滚，荡穿云霄。他们师兄妹二人瞬间头皮发麻，止住身形，遥遥观望。来人止步！此地机缘与尔无关，速速退去！一位披着黑色貂皮大氅的中年男子踏空出现，手托一口暗红色大钟，挡在了急速飞行的思浅月面前。那个标志是师兄，那人是幽罗宗的强者，没想到居然会出现在这里。一见到男子的出现，林雪英当场惊呼出声。她认出了男子胸口处的符号，与落霞城中不少幽罗宗弟子相同。幽罗宗，他们居然也派人守在外面。这不是苏青红第一次碰到这情况了。当时师尊带她过来初步试探时，就有不开眼的出来阻拦。可是幽罗宗也这么做，而看那人的实力显然不弱，这就有点。等会，幽罗宗应该也有天之骄子，知道机缘的存在吧？他们特地安排一位强者出面阻拦，是他们也意识到被造化选中的不只有他们的弟子。所以想要在场外铲除竞争对手，如果是这样的话，倒可以理解。苏青红心中思忖，也是点了点头。换作是他，估计也不可能将机缘让给别人。当，容不得师兄妹二人过多思考，前方的战斗便已经爆发。眼见对方不回答，幽罗宗的男子果断出手，一拍中体，重重中波震荡，笼罩了方圆千米的范围。思浅月那渺小的身影，自然也是囊括其中。同时一招未尽，第二招也是紧随其后。那是中口处吞吐出来的数十柄飞剑，在空中划过各种纷繁复杂的轨迹，直奔女子身上各处要害。哗！面对这样全方面的攻击，思浅月却是不闪不避，相当从容。她抬起洁白如玉的手掌，食指根根纤细，白皙巧嫩，在空中轻轻拂过。这动作看似云淡风轻，没有任何火气，也无神力奔涌，但即便是远观的苏青红两人都变了颜色。那白嫩的指尖骤然有茫茫多的太阴之力呼啸而出。无论是席卷而来的中波，还是四面八方袭来的飞剑，在触到太阴之力的瞬间，全都被冻结在了虚空之中，再不能寸进半分。你，你究竟是哪位？幽罗宗手持大钟的男子更是脸色大变，惊骇无比，举手投足之间便化解了他的攻击。这是何等实力！要知道，他可是货真价实的化身修士啊！当然，这也是他最后的一个念头了。思浅月窈窕的身影从他身边徐徐飞过。
，他还手的机会都没有，整个人连同那口大钟在内，全部被太阴之力冻结，重重的坠落在地上，化作一片晶莹的碎屑，飘散在天地之间，闪闪发光。林雪英咽了下口水，主动往师兄身上贴了贴，抓紧了他的衣衫，心惊胆战道：“师兄，秦霓玉的师姐这么强大？这个我也不清楚。”苏星红心脏也快跳了两拍，过分了呀！果然是秦霓玉这个师妹拉低了他对元莲圣宗的实力判定吗？这女人看着优雅恬静、淡雅如书香门第的千金，怎么动起手来这么干净利落？与他们相同，见到这一幕的出现，不论远近，同样有好几道目光剧烈晃动了一下，很快便收了回去。显然也是被吓到了。师兄，那现在我们还要不用了，我们就站远一点看看吧。目前这不是我们能够掺和的。思浅月悍然出手的效果是显而易见的。接下来的一段路上，再没有人想不开如找他麻烦，径直便来到了那纷飞的灵光之前。至此。有关系和没关系的反应也在这个时候充分体现了出来。其他寻常修士进去其中，灵光没有任何变化。可思浅月站在那里，在他身上紫莹莹光辉的映衬下，变幻不定的灵光却是忽然向两边分开，露出一条可供他前进的通道，直通真正的机缘造化之处。苏星红甚至还能够看到通道最深处那一抹刺目的金色光芒，真就贵宾会员通道啊！苏星红无语望天，这区别待遇要不要这么明显？然而，令他意想不到的事情出现，分开的通道口。思浅月并没有第一时间进去，而是驻足了许久。当他都在好奇这女人想什么的时候，耳边却又一次传来她温雅清纯的嗓音：“苏公子，你不过来吗？要不我们一块进去吧？”嗯。苏清红轻一出声，望着女人纤细的身影，不解的传音道：“浅月仙子，原来你没事啊！所以你这是属于她的机缘，怎么还叫她一块进去？”苏公子，不瞒你说，小女子其实比较怕蜘蛛。言语间还能够听得出女人的颤抖与不安，并且仔细观察，可以看到那纤巧晶莹的手指正极不自然地扯着裙角，显然她心里很不平静。蜘蛛，这话倒是勾起了她的好奇心。她是真不明白，刚才幽罗宗那么强的一个人，随随便便就被他给拍死了，现在怕蜘蛛是什么鬼？拉着林雪英靠近了一些，她顺着思浅月的视线朝通道之中看去，然后五六只金灿灿的大眼睛堵在通道口，每一只都透着慑人的光辉，看得她血压高升，魂都要飞起来了。这尼玛啥玩意？恐怖片也不是这么拍的好吗？而相对的，在看到他和林雪英的一瞬间，挤在通道口的五六只大眼睛瞬间骤然紧缩，如同受到了什么惊吓似的，几条细长的猪腿疯狂后退，连滚带爬的跑出去老远，也像是见到鬼一样。等一下，这只蜘蛛，本来还不觉得，可是看着对方仓皇逃窜的模样，苏星红却忽然觉得姿势有点眼熟。这，这不是那只被走火入魔的小巨人印踹飞好几次的家伙吗？好大一只蜘蛛啊！苏星红惊疑之际。林雪英也正伸长了脖子，一块眺望，只是一转眼的变化，让小姑娘瞪圆眼睛，张着小嘴，既是震撼，又是古怪。这只蜘蛛很可怕吗？本来在通道的尽头，五六只流金色眼睛流动渗人光芒，的确在第一眼能够令人心神震动，慌乱不已。可是随着它踉踉跄跄的后退，几只又粗又长、还长满倒刺的猪腿，凌乱的向后扒拉，时不时还打上一个滚，反差过于剧烈，一点都可怕不起来，好吧？既然浅月仙子害怕蜘蛛，那我和师妹就陪你进去一趟好了。看到这一幕的苏星红却是心中大定，很多时候心中的恐惧源于未知。现在恍惚一瞥，见到一个熟悉的身影，就像是迷雾被吹散大半，真相展露眼前。所谓的担忧不复过去，或许这所谓的机缘就是当初硬留下来的。多多谢苏公子。思浅月略显苍白的面庞上浮现一抹浅浅的笑容，心头的压抑与惊慌也是消散不少。他不明白为何那只恐怖的巨型蜘蛛会仓皇退去，可当自己见到他的第一眼，那流动着灿烂金色的瞳孔，却恍若神灵的瞩目，直击身心弱点，根本无法抗拒。僵硬的身子，想要动弹一下都无法做到。苏星红一马当先的走入通道，轻笑着打破了刚才声音凝滞的气氛。不过，浅月仙子居然会害怕蜘蛛，这可有些出人意料呢。还请公子为浅月保密。思浅月摸了摸脸颊，真手微垂，只觉有些羞涩与丢人，说话都显得细语轻声，没有底气。放心好了，不就是怕蜘蛛吗？又不是什么大不了的事情。我师兄可是个守信的人，不会乱说的。林雪英恰到好处的挤进了两人中间的缝隙中，强行将他们隔开一段距离。这丫头。苏星红揉了揉少女的脑袋，也不多说，直接朝里走去。上次前来是师尊以神识引导，除了一座黎阳真君的宫阙之外，并没有见到其他的机缘。而且在他看来，一份五行之金的传承，真的不值得让这么多人蜂拥而至，其中肯定另有乾坤。思浅月倒是亦步亦趋的跟在他身后，明明感受到召唤的是他，可这一刻却仿佛变成了以苏星红为主。他也不明白这其中到底怎么一回事，难道就是因为在苏公子身边格外安心的关系？心里这么想着。只是随着走出通道，彻底进入这灵光内部之后，呈现在眼前的景象让他当场移不开眼睛。一张金色的树叶在半空之中悠悠转动，氤氲迷人的淡金色光雾环绕旋转，隐约之中徜徉出一股极其美妙的道韵旋律，让人瞬间置身于悟道之境。内心深处对于大道的渴望，让他只一眼便再也无法抗拒
当场习惯性的盘坐下来，沉迷对于大道的感悟。苏清红和林雪英却是没有这样的感受。前方的书页固然透出万千美妙的光彩，可是，在打量过后，他们很快便将目光转移到了其他地方。在苏清红的记忆中，这里原先有着一座高耸的山崖，后来因为机缘的出现而发生倒塌。如今见到的场景便是山崖倒塌的遗迹，但是以那张金色书页为中心，荒芜遗迹之上坐满了黑压压的人群。这次不再是上回那般完全没搞懂什么地方的展开，神识随便扫过，他和林雪英便在那人群之中发现不少熟悉的穿着打扮，有的来自优罗宗，有的出自长青门，还有的来自七月谷和平现将。只是他们并没有因为前方的重宝而展开一场鲜血淋漓的抢夺大战，反而像是有另外一股无形的力量在暗中影响着一切似的。没有任何血腥与暴力的事情发生，全都安安静静围坐在地上，面若痴狂地望向那张金色书页。这黑压压一片的人影，着实透着一股令人窒息的魔性压力。师兄，你看那里！林雪英粗略地扫了一眼地下之后，转头便看向了天空，旋即又一次没有克制地惊呼出声。只见就在那缓缓转动的书页上方，并不对称的九个位置上，各自错落分布着截然不同的平台，有的好似一朵圣洁的百合鲜花绽放。有的宛如一栋凋落精美的宫殿，有的则是一座晶莹剔透的水晶山峦，还有的形似一艘两端翘起的小舟。而在他们师兄妹的脚下，则是一轮散发着莹莹光辉的圆月。难道说这才是思浅月他们作为被呼唤者的优势之处，可以占领一块得天独厚的上佳宝地？苏星红瞥了一眼已经陷入误道状态的女子，眼角抽了抽，心中不免感叹：这效果会不会太好了一些？她和师妹都看得眼花缭乱了，你就进入误道状态了。些许的吐槽过后。旋即，他的目光便投向了远方的几个平台。定睛一看，心中顿时无比凝重。不论是那绽放的鲜花，还是精美的宫阙，此刻早已有人盘坐其中。周身长阳祥和复杂的光辉与道韵，显然都在全身心的参悟之中。所以，受到这些机缘召唤的人，一共是有九个，对吗？简单的扫视一圈之后，他心中暗自分析，但又很快警醒过来。对了，那只大蜘蛛呢？怎么没有看到它？跑哪去了？认真仔细的四周环顾一圈，苏清红心头一凛，竟然消失不见了，这又是怎么一回事？原本快要清晰的迷雾，忽然间又好像变得扑朔迷离起来。这时，林雪英却是扭捏的扯了扯他的衣服：“师兄，你能看懂那张纸上写的东西吗？”啊！苏清红先是一怔，但很快就面无表情的摇了摇头：“看不懂。”“哦，是吗？原来不止我一个人看不懂啊！这就好，这就好。”小姑娘闻言，瞬间宽心的拍了下胸口：“幸好有师兄陪着自己，不然只有她一个人看不懂的话，那岂不是很尴尬？”苏清红也不说话，只是不客气的掐了下她嫩滑的小脸：“丫头，别在这上面骄傲啊！”这可不是什么值得吹嘘的地方，一群人都在误导，而我们却傻愣愣地站在这里，不觉得有点不合群吗？总不会是他们悟性不够，不配参悟那张经页上的机缘吧？哎，对了，林雪英这时又灵机一动，眨着发光的大眼睛，激动说道：“师兄，师兄，既然他们都进入了悟道的状态，那我们为什么不呈现在将那张书页偷偷抢走呢？反正他们也发现不了。”丫头你，你苏清红拍了下脑门，一下子都没有反应过来，直到过去好一会之后，这才深吸一口气，按住了少女的肩膀。丫头，你在这等我，我去去就来。嗯，说罢，当即他也不曾犹豫，重新环顾一圈，没有发现那只蜘蛛的痕迹之后，果断朝着今夜飞去。不管怎么样，总要试一下才行。然而，这一次他都没有飞到一半，就像是触碰了某个隐藏的防御手段似的，半空之中，那艘弯弯的小船之上，一个穿着黑衣的男子当即纵身而下，右手捏印，入笼四棚，直扑他的方向。苏清红本身便时刻警惕周遭的变化，甚至不用师妹的提醒。反手就是雷光与锋芒在指尖倾泻，接着紧握成拳，朝着身后反手打去。嗡、哦，两股截然不同的光辉交错，混动的灵气在这个时候迸发纠缠，狂乱的吹动着两人的头发和衣裳。苏清红没有理他，想要接着这股力道直奔前方的金叶而去，可还未碰到，自己体内那枚变异的金丹却是率先不受控制的发生了变化，一根根雪白的细线飘扬，无形之中穿破虚空，从他体内伸出，直奔头顶上方那条弯翘的小船而去。仅仅一个眨眼的时间，这密密麻麻的细线竟是直接扎进了船身。接着，一股滂沱无比、精纯无比的力量被反向抽着，涌入了他的体内。不过，任凭这庞大浩瀚的力量如江河呼啸灌入身体，他却也没有多少要被撑坏的感觉，仿佛体内有一个填不满的深渊，迫不及待地吞噬着外界无穷的元气。也就在这一晃神的功夫，清脆悦耳的声音在他精神之海中回荡。系统重新启动中，居然会在这个时候。苏清红猛地顿住步子，抬头望了眼天上那艘被缠绕住的小舟，又神识晃动，审视一下几声。他能够清晰地感知到，外界有浩浩荡荡的金纯元气灌入身体，游荡一圈，将自身血肉洗礼一遍之后，又百川归海一般没入最后的终点。一点莹莹的光辉自体内闪亮，那是一个纯白的大茧，通体如玉，雕镂精美，泛着莹润的质感。随着茫茫多元气的灌入，茧体恍若在呼吸似的，孕育着一股崭新的勃勃的生机。
。这个是。尽管苏清红从中感受到了系统熟悉的气息，并且无论外界的元气还是原先老版本已经灰屏的系统还是子系统，全都化作一缕缕流光融入那纯白的玉简内。可是这么大的动静，还是令他有点接受不能。咔！而这时，天空中那艘小舟又像是支撑不住似的，一道狰狞的裂缝在船身蔓延开来，继而便是更加庞大、更加纯粹的元气蜂拥而至。我这一回，即便是苏清红三枚金丹疯狂运转，加紧炼化，也有种快要吃不消的感觉。你带的。早说你重新启动需要大量的天地元气啊！现在这么突然，我都没有任何准备。苏星红已是无力吐槽，只能心中祈祷更新后的系统给力一点，不然他这罪可白受了。况且，铿锵声中，三尺清风出现在他的手中，剑气恢宏，直劈前方。那里，先前被他一拳震退的黑衣男子已经再度扑了上来，手印变化，一条吞吐蛇性的漆黑巨蟒浮现在他身后，蜿蜒盘绕，流淌森森的气息。剑气与巨蟒碰撞，恐怖的波动化作风暴席卷。不少盘坐在地上参悟的修士都在不知不觉中被卷飞了起来，可他们依旧无所察觉，仿佛真的沉浸在悟道的喜悦之中。师兄，林雪英见状，自然是不可能看着师兄单打独斗，拎起随身的长剑便要跳下去帮忙。小姑娘，别插手，你去了也帮不上忙的。突然，一道低沉的声音在少女脑海中回响，让她猛地一惊，扭头望向四周。谁？是谁在和我说话？是我。啪嗒一声，一只蜘蛛从天上落下，轻飘飘地落在了少女身边。你，你不是我们最开始看到的那只蜘蛛吗？林雪英一个闪身向后退了好几步，十分谨慎地盯着对方。这一次的蜘蛛并没有当时体型数百米那么的夸张，但也足足有着一人多高。上下两排一共十二只金色的眼睛睁开，齐刷刷地盯着一个人，实在是让人瘆得慌。是我，只是我没想到今天会进来你们两个不速之客，而且局面演变到这种程度。蜘蛛人模人样的点了点头，唯有语气相当的无奈。那这是怎么一回事？是不是这所谓的机缘也都是你在背后搞的鬼？少女提起长剑，直指前方，眼中杀气腾腾。只要对方一句话说的有问题，她就会直接劈上去。小丫头，你别冲动，根本不是你想的那样。大蜘蛛连连摆腿，同样退后了几步，并且一条腿指着最中心的那页金纸，就和你们想的一样，那篇经文便是此地最为宝贵的东西。它具有一股非常魔性的力量，若是你们能够通篇参悟，注定受用终生。而我只不过是苦命蜘蛛罢了。我家主人疯魔的时候，利用这篇经文，顺手将我镇压在这里。我都已经有好多好多年没看到外面的太阳了，你确定？林雪英将信将疑地看着他，道心通明没有察觉到其他异样，说明对方没有骗他。但这个故事是不是有点离谱了？我骗你干嘛？他甩了甩几条细长的猪腿，又道：“不过有一点倒是真的，是我泄露了这篇经文的气息，他便主动吸引有缘的修士前来，希望他们能够参悟经文，从而将我救出去。只是期间发生了一些意外，本来这份机缘好多年前就该出事了，却愣是拖到了现在。而现在。”他十二只大眼睛，表情古怪的看向下方正打得有来有回的少年。你家师兄虽然和这篇经文没有什么缘分，但是他却通过别的办法强行抽取这经文多少年来积蓄下来的灵气，并且化为己用。这下彻底激怒了经文本身。那位与他战斗的修士便是一种反制之法，借此惩罚那些破坏规则之人。那我更要去帮助师兄了。听到这里，林雪英更加焦急了，提起长剑就要前往帮忙，只是一条猪腿却恰到好处的挡在了他的面前，阻止他的去路。你师兄是金丹。还不是一般的金丹，战力不可寻常看待。与你师兄交手的，则是一位元婴修士，即便没有那么变态，却也天资聪颖，还处于悟道状态下。你一个小小的筑基，掺和进这种事情里干什么？小心帮倒忙。那你让我就这么干看着。小姑娘顿时心急如焚。如果你真不忍心的话，要不看看那边？大蜘蛛抬起一条腿，指向天空中那座形似盛放百合的平台，说道：“在九位被吸引而来的天之骄子中，那位优罗宗的道子实力最菜，刚刚踏入金丹境界。要不你去找他练练手？”又是优罗宗。再一次听到这熟悉的名字，林雪英愣了又愣。最近这个宗门在他面前出现的频率有点高啊。优罗宗难道这么有名的吗？心里一阵嘀咕之后，少女却并没有第一时间动身前往，反而不解地看向这只蜘蛛：“你为什么要告诉我这些？我和你不认识吧？师兄可是教过他的，天上不会掉馅饼，无事献殷勤，非奸即盗。我欠你师兄一个人情。”大蜘蛛只是撂下了这简单的一句话，下一刻便再度不见了踪影。林雪英见状，想要确认都没有机会。看了眼下方还在激斗的两人，他没有犹豫，果断朝着那座鲜花平台飞去。优罗宗的弟子都在落霞城给师兄打工，门中长老死在了思浅月的手里，可以说全都是在为这位道子铺路。他也想领教一下对方到底有怎样的能耐。苏清红长剑扬起，纷繁复杂的剑光传射又激荡，再一次将对手逼退，正准备上前，耳边传来一道尖尖的声音，听着不太像人。道友，你还记得我吗？苏清红脚步一顿，没有继续追击，只是抬手一挥，一大片滚烫的龙精从天而降。将那黑衣男子完全覆盖，这是金火双系法术的作用，目前还算不上多少熟练，但效果和威力确实挺不错的。然后他才将眸光转向了身后。
一只大蜘蛛正好整以暇的趴在那里。果然是你，有什么事情吗？小道友，我欠你一个人情，需要我给你帮忙吗？这些人不光实力强大，还处于纯粹的悟道境中，实力非同小可，你可不一定能够拿得下来。人情，帮忙？苏星红一阵疑惑，但很快便想起了先前神识游览的经过，不由得失声笑道：“这就不用了，不就是原因吗？”我也想看看自己的极限在哪里。蜘蛛听到这话，确实有点紧张。小道友，你可不要逞强。你虽然在金丹境界强得匪夷所思，但原因和金丹是不一样的。太过自以为是，容易踢到铁板的。若是有额给你帮忙，度过这一关并不多难，也算是还了当时的人情。当时的人情，听到这话的少年很明显迟钝了一下，心中更是早已掀起天翻地覆的波澜。这么说来，那一次见到小巨人印，并不是一场幻梦，而是有着什么不为人知的隐秘。时间紧迫，他也没有机会过多深入的思考。当场摇头笑道：“这还是不用了，区区一个原因修饰而已，我还应付得过来。”区区一个原因，小道友，你的口气可真大啊！你知道能够登上那些平台的修士都是怎样的天之骄子吗？他们不容他将话说完，三尺清风回鞘。苏星红转身看着他说道：“我不清楚他们现在究竟是个怎样的状态，到底是悟道还是失去了心智。但是要我给个评价的话，只能说还差得远呢。”大蜘蛛没有听明白他的话，一个陷入顿悟中的元婴期修士，你知道这是什么概念吗？他们无论是神通的作用。招式的应对都会处于一个非常完美的状态，你确定你能应付得了？这不，那片滚烫的熔金被一片光幕撑开，元婴期的法力在质量上明显就要胜过一筹。眼眸之中，紫气飘动的男子转瞬间便来到近前，气势如虹，只要再进一步就能碰到苏星红的后心。然而，这最后一步却如同天堑一般，怎么都无法迈出。嗡、哦，一道明亮的剑光在男子身上浮现，那是先前苏星红在他手臂上留下的伤口，不是很深，没有危险，却意外的有剑气不灭。嗡、嗯，又一道剑光闪烁，那是男子大腿上的伤口。紧接着，嗡嗡嗡的声音连续不断响起，男子的手脚、胸腹、脊背接二连三的浮现耀眼的剑光。渐渐的，这些剑光相互勾连起来，竟是形成了一个小巧的阵法。苏青红轻轻敲了下剑柄，法阵当即运转起来，强而有力的禁锢住了男子的法力。即便是体内的元婴，也在这一刻被锁得无法动弹。这早有预料的一幕，并没让苏青红神态有多少变化。他只是双手抱在胸前，好整以暇的看着这只大蜘蛛。我刚才好像听到你对我师妹说，你被困在这里，等着其他人救你出去。若是救你出去的人是我，另外再加上你说欠我的那个人情，你要不考虑一下，给我打个半年工，也算偿还人情了。系统快要更新完成，打工人可要及时安排上。打工蜘蛛也不是不可以。小道友，你最好是跟我开玩笑的。上一刻还惊讶于这个少年以剑痕的方式将阵法刻在修士身上，取得了出人意料的效果。下一刻听到对方的提议。这只蜘蛛的十二只眼睛都齐刷刷的炽热了起来，如同一轮轮小太阳，闪烁着刺目的光芒。开什么玩笑？他是什么身份？他的主人就算真的脑子抽风了，偶尔会对自己人动手，他也不至于沦落到给小年轻打工的程度吧？这不是你主动说要给我还人情的吗？你放心，等待会出去了，你可以打听打听。我又不是那种丧心病狂，只知道一味压榨手下的魔鬼。待遇优厚，各种福利假期也是应有尽有。哪个替我办事的人不对我感恩戴德的？况且，我又不会真的让你动手。只是我的城池最近有点乱糟糟的，需要你这样的凶兽过去镇镇场子。说起这件事，苏星红倒是比较上心的。虽然秦妮玉这几天干得挺好，可毕竟是个漂亮的女人，即便实力摆在那里，也容易因为外形的因素受到轻视，从而纷乱不断。若是有这么一只凶威赫赫的大蜘蛛趴在城门口，那压迫性一下子就上来了，谁不得老老实实、脚踏实地？哼，你当我傻，小子？我喷出的蛛丝都能给你织几百年的衣服了，这种事情没门。况且，不就才解决了一个小小的原因修饰吗？除了被你师妹挡住的一位之外，可还有七位呢。你这样破坏规则，他们可不会傻乎乎的在那干坐着。大蜘蛛冷哼一声，毫不留情地揭破的残酷的真相。苏星红也是闻言抬起了头，看向天空，只见那艘满是裂纹的弯弯小舟再也支撑不住，在漫天的细线缠绕下彻底爆碎开来，化作最后一股精粹的灵光，被他的系统鲸吞海吸，顷刻间消失的无影无踪，像是没有存在过。只是抽取了这一个之后，似乎没有达到系统的标准，他仍旧没有满足。那密密麻麻的细线再度反卷。一分为二，朝着另外两个方向冲去，一个是流光溢彩的水晶山，一个是气势恢宏的宫阙。嗡、哦，嗡、哦，只听两声轻响，紧接着便是两道绚丽的紫光绽放，一男一女两位同样是元婴期的修士从天而降，带着冰冷的杀意朝他扑来。话说，他们的样子怎么看起来更像是被操控的傀儡啊？苏青红盯着上方的两人打量一眼，又瞅了下地上已经失去反抗能力的黑衣男子，表情凝重中带着疑惑之色。你以为呢？想要得到机缘，岂能不付出点代价？大蜘蛛随口回了一句，八条长长的猪腿直起，就要起身阻挡那一男一女。你还有什么手段吗？没有的话，这次就当我还你人情了。他们两个一块动手，可比你刚才应付的一个人强出很多呢。苏青红脸色不变，依旧显得那么镇定自若。我自然是有的。你有个屁！你区区金丹中期
，能够打赢一个元婴就偷着乐吧。现在两个人，魔都能把你！轰！远远凌驾于先前的庞大气息在少年身上绽放，掀起的狂风与波澜都吹得想要冲过来对他动手的男女止步当场。你，蜘蛛的眼睛一瞬间瞪得滚圆，里面写满了不可思议。虽然我也觉得有点太快了，但我也控制不住啊！苏星红缓缓上前，手中的三尺清风再度出鞘。不过这一次的锋芒却较之刚才强大了数倍有余，在他的气海之中，灵根簇拥之下，三枚金丹飞快旋转，越发晶莹剔透。渐渐的，似乎其中还有一股勃勃的生机正在酝酿。尽管系统吞噬外界元气的时候，他的身体只不过是一个中转站，可在那磅礴元气的洗礼之下，他的肉身、精魂、气血、法力不可避免的在飞速提升壮大。没一会就来到了金丹境界的极限。要不是突破元婴需要积淀感悟与契机，他估计自己则直接冲上元婴境界。饶是如此。他的实力也在短短的时间内有了长足的增长，为他省下了不知道多少功夫。果然，这也是一场机缘吗？轻笑着自嘲一声，他握紧长剑，就直冲那一男一女而去。粼粼的剑光冲起，锋芒毕露，更有磅礴浩瀚的五行元气升腾，恍若火山喷发，大海掀起百丈狂潮，那股爆开的威势，寻常修士根本难以阻挡。这突然扭转的局势，看得大蜘蛛目瞪口呆，十二只大大的眼睛差点柔和成一个。怎么可能？他竟然能够直接吸收这片天地间的元气？还不受半点影响，修为都突破了，脑子里一片凌乱的蜘蛛扭头看向被一群人围在中心的金色经文，想要抬起猪腿触碰一下，可是还未靠近三丈之内，便被其中透露出来的诡秘道力压得连连后退，根本靠近不了。这个结果有点接受不能，要不要这么离谱？可让他更加匪夷所思的还不止这一件事。轰隆，轰隆！就在苏星红意气奋发，风头一时无两，几乎要撵着两个元婴修士打的时候，头顶上方再度出现两道爆响。那水晶的山峰和恢宏的宫阙，不知何时同样龟裂开来，化作漫天灵光，朝着少年的体内疯狂汇聚。而苏星红的身体也像是无底洞一样，真的来者不拒，有多少天地元气都吞噬得干干净净，甚至消化掉他们之后，又将目标转向了空中另外几个平台。这一下，不仅大蜘蛛心脏提到嗓子眼，苏星红自己也都是急了眼。一剑横扫，呼啸的剑光瞬间拍飞两人，他都来不及困住对方，就将注意力集中到自己体内的大剑之上，恨不得用力的敲上一敲。喂喂，怎么还不够？都给你喂了这么多了，你不就是更新一下吗？有必要消耗这么多的资源吗？我倒想知道你最后能更新出一个什么玩意。咬了咬牙，系统的更新重启不好中断，但是上方正在悟道的几位天之骄子却是不知何时已经站起身来，谋战子盲，遥遥的朝他看来，眼中冰冷与漠然的杀气都不需要掩饰，其中自然也包括思浅月在内。这，苏星红抹了把冷汗，少有的感觉压力山大。其实主要还是思浅月，之前可能是他收敛气息做的比较好。没有感觉到这女人有多强，真正出手也就是一招干掉机缘外面守着的幽罗宗长老。可现在自己站在对方面前，直面他强大气场时，才意识到这女人或许不是原因，甚至也不是化身。他他，道友，需要我给你帮忙吗？你别跟我说这场面你都能招架得下来。大蜘蛛这个时候好心提醒道。苏青红嘴角抽了抽，看来城门口有只蜘蛛打工人的念头就此泡汤了吗？不过，就当他将要同意之时，也像是察觉到了宿主的危机，体内的那枚玉简突然开始轻轻晃动起来，接着咔嚓一声，一条裂缝出现，青灵神圣的气息从缝隙中流淌出来，转瞬间充盈了他的丹田与识海，让他神清气爽，倍觉振奋。咔嚓，咔嚓，紧接着第二条、第三条、第四条裂缝相继出现，直到密密麻麻的全是裂纹，最后在一道清脆的嘎嘣声中，玉简彻底破碎，清香与芬芳流淌。瑞彩与仙雾迷蒙，霞光蒸腾，他体内好像有一轮喷薄而出的旭日正在缓缓升起。除此之外，奇异的旋律也在荡漾，在识海深处共鸣回响，与他的精神元魂牢牢绑定在一块。然而，待到光辉散去，苏星红彻底看清光芒背后的事物时，他直接呆滞当场，手中的剑都握不住了，滑落地上。光芒褪去，在那氤氲流动的仙雾之上，一个可爱的、娇小的、美丽的，如同精灵一般的少女正站在那里，对着他激动地挥着手。与此同时，由灰色重新恢复为彩色，并且更加复杂华丽的界面出现。当然，界面之上也多了个少女的头像，小脸笑得如同花一般。宿主，还请多多指教。从各方面来讲，苏青红此刻都是懵逼的。好家伙，等了这么长的时间，又吞噬了这么多的天地元气，结果系统更新的成果就这。你要说它更新了吧，确实是更新了，没错。就有的操作程序都变成智能 AI 了，还拟人化了，这还不是更新？说它不是更新，估计都得跟你急。可跨度会不会大了一些？瞧这小模样的，怎么越看觉得这系统不太靠谱？你这细皮嫩肉的小丫头，跟得上我需要的系统强度吗？你你是苏青红斟酌着开口，不论是外在的神情变化，还是内在的精神波动，都显现出此刻她情绪不再是一如既往的淡然与平静。这谁能冷静得下来啊？宿主，我就是系统啊，难道你看不出来？精神识海中那个体型娇小的少女，提着色彩艳丽的斑斓裙子转了个圈，纤细的身子，光洁的脸蛋与足踝。
，还有那飘逸灵动的秀发与栩栩如生的表情，一切都预示着他并不是一种投影或者虚像，而是货真价实的活生生的存在。而系统界面上那个少女的头像也是弹出了一个类似的对话框，似乎在通过这种方式证明自己的身份是真的。啊！好一会的无言之后，抽着脸皮的苏星红都不知道要怎么表达此时此刻复杂的心理状态。造孽啊！先不提这次的系统更新到底多了多少额外的功能，但是他能肯定，刚才系统吞噬的大半天地元气全都用在了这个少女的身上，太特么离谱了！不会是系统的自适应防御机制吧？担心自己日后的完成任务效率过高，因此主动以人性化的模样出现，好在自己面前装可怜，看是看出来了。但是苏星红轻叹一声，心中五味杂陈，刚想要说点什么，但一抹直扑而来的剑光却是让他不得不重新转移了注意力，手中剑刃横扫，激荡的剑光朝着四面八方传射。哎呀，宿主，你小心啊！那你还说什么风凉话？赶紧给我想想办法！如果不是你，能有现在的情况？苏青红脸色发黑，但手上的力道也是不知不觉中又加深了两分，并且周天剑骨那刚猛霸道的特质，在这个时候彻底被他展现出来，剑光迸发，恍若瀑布般倾泻，强势的一塌糊涂。对面持剑的修士猝不及防，即便做出回挡的姿势，也在那席卷的剑芒中被打成了筛子，血流如瀑。即便如此。一抹璀璨的剑光还是硬顶着滔滔剑气直冲而来，在那剑光之中，一个拳头大小的元婴很是小巧，可气势丝毫不落下风。元婴御剑，苏青红本想趁着将对方击退的空隙，转身朝着那张金色经文赶去，只是面对这样的局势，不得不选择正面相对。刺啦一声，手中雷光跳跃，银色的电芒自掌心蔓延到剑峰，继而化作狰狞可怖的巨齿状电流，重重的劈在那道剑光之上。轰！层层叠叠的雷霆疯狂扩散，都不用去看，噼里啪啦的电芒扫过。仅凭元婴期的元婴根本承受不住这种强度的雷法攻击，一阵刺耳的尖叫之后，元婴化作流光消失不见，而那位修士也是彻底的栽落到地上，生死不知。这也是苏星红如今最大的优势，除开太医神血带来的庞大加成，五行灵体外加七八种灵根的的存在，固然没有特别突出和拔尖的地方，但相应的它也没有什么很明显的缺陷与短板。面对不同的状况与敌人，可以灵活的改变应对之法，不需要束手束脚。只是，刷刷刷。除开掉那个被自己以阵法囚禁的男子，还有刚刚遭受重击生死未卜之人，都不容他及时退避闪躲。六道身姿不凡的男女便已经散落在他周围，每个人周身徜徉着各色光彩，气象纷呈，很是引人瞩目，令人心神都为之颤动。其他人还好，就算是元婴境界的巅峰，苏星红也就多看上两眼，意象再怎么酷炫，对他而言只是特效。唯有那身后明月升起，寒风凛冽的思浅月，让他心里着实没底。这女人好生离谱，就这种实力，来到这地方，岂不是降维打击？走后门了吧？噗！果不其然，刚一动手，任凭苏星红又是五行灵体，又是周天剑骨，还有太医神血这种说不清道不明的体质加成，一个照面之下，仍然立刻挂彩。其他人的攻击其实还能硬抗，毕竟五行灵体嘛，不单单是有五行法术的加成，在五行抗性上也是不遑多让。这个修为下，五行以内的术法神通落在他身上，起码得削减三到四成。可太阴之力真的挡不住。思浅月随手轻轻一拂，太阴之息如龙如蟒，形如风，声似雷。所过之处，空气都有了凝结的征兆，任他五行之术挨个尝试，也都逃脱不了被完全冻结的结局。小道友，如果支撑不住，可以说一声。看着半空之中少年很是狼狈的样子，下面观战的大蜘蛛也不免有点提心吊胆。这年头还个人情有这么难吗？这小子也是太固执了，这都不喊他帮忙，要不就趁对方实在撑不住的时候，自己出现救下他。宿主，他们好像都被控制住了心神呢。识海之中，那个娇小的少女同样感知到了外面的变化，有点紧张。不然呢？看见那张金色的书页没有？应该一切都是他搞的鬼。你好歹也更新了，就不能给我想点好办法？苏青红直接无语，但手上的应对也是刻不容缓。稍稍蓄力之后，圣洁如云霞的太乙仙光乍现，好似世间的第一缕光辉，是那样的明亮和闪耀，照破黑暗与深邃。所笼罩之处，一切都黯然失色。不论是几位元婴修士的种种神通，就连思浅月的太阴之术，在仙光面前都被消融得一干二净。可即便如此，以目前苏青红的实力，也就能维持一两个呼吸。太乙仙光的施展要求与其他神通不同，他不需要法力为源泉，依赖的只是他体内太乙神血的浓郁程度。可惜这些年了，他在这方面的进步并不大。不过，太乙仙光绽放之后，苏星红都没来得及喘上两口气，一道如蝴蝶翩跹的身影便悄然而至。即使太阴之力消融，身后的明月在仙光之中瓦解，他却像是没有受到什么影响一般，清丽的面庞在仙光映照下更显绝美。凭借强大的实力，硬生生冲到了他的面前。接着，一只纤秀剔透的柔仪朝他面门暗出。苏星红当场就毛了，心中拔凉拔凉的。这尼玛，过分了！四姑娘，你到底是什么境界？本以为这女人可能顶天了，就是个净灵修为的大佬，现在看来可能远远不止啊。元莲圣宗到底什么来意？迎着女人清冷又无情的面庞，他再怎么对抗也不过是徒劳，只是强行稳住心态，面不改色的沉声出口：“浅月仙子，你也不想
，你怕蜘蛛这个秘密被你师妹知道吗？呼啸的狂风朝着他脑后疯狂吹拂，但白皙嫩滑的手掌却生生停在少年面前，丝浅月止住身形，那紫光湛湛的眼眸之中浮现出几分挣扎与为难，似是真灵苏醒，强行找回身体的主导权。苏星红当即松了口气，女人很多时候就是这种携带鲜明反差的存在，他们有些时候可能打不开一个瓶盖，但有些时候却又能够掀开你的脑壳。就像现在这样，修仙心境让他们沉迷悟道，忽视了外界的变化，却又因为一句算不上威胁的话语，强行从中挣脱出来。只能说，女人的二象性展露无遗。苏苏公子，帮我！太乙仙光已经有了退散的趋势，而思浅月眼中的挣扎之色愈发明显，晃动不休的眸光中平添了几分恳求。虽然随时随地进入悟道状态是件可遇而不可求的机遇，但他的自尊心可不允许这种被道运操纵的事情出现在他的身上。那我试试，你坚持一下。情况紧急，也容不得苏星红多想。不管怎样，得先控制住这女人再说。但是，思浅月这实力，她拿什么来禁锢住她、啊？这时，她灵光一闪，注意力落向了识海中同样焦急的少女身上。宿主，怎么了吗？我没有偷懒，我也在给你想办法的啦。少女感受到他的注意，连连解释道。苏星红开门见山，先不管那些，拿一件能够控制思浅月的法器给我。哎，小姑娘直接瞪大了眼睛，结结巴巴道：“宿主，我是系统。”就算要获得灵气宝贝，也要先完成任务再说。你这样直接要，不能先赊账，赊一个，你自己都已经人性化了，那系统的功能就不能人性化一点吗？赊账，以后我做任务还你。这宿主，这是不是有点不符合规矩？我才刚诞生，你就让我做这种事情，我有点难吧、啊？系统小丫头硬着头皮，很是委婉的开口，这简直是在为难他，哪有不做任务先领奖励的？况且。思浅月的修为摆在这里，想要短时间内将它压制，无论是法器和神通的品阶得高到什么程度。而与这种程度法器神通相匹配的任务，是现在宿主能够做的吗？万一拖的时间长了，岂不就成坏账了？所以，你难道就不办了吗？都这时候了，我都没要求你更新结束之后给我一个大礼包什么的，你最起码也得有点作用，好不好？苏星红眼睛慎重地看着前方还在坚持的女人，勉力地维持着太乙仙光最后的力量，精神识海中却是在打量着这个系统小姑娘。或许他也可以在这个时候将紫系统绑定在思浅月的身上，借助系统这个外力来抗衡那篇经文的干扰。可一来是没有做好准备和设定，系统又刚刚更新完成，他都有点摸不清这玩意的套路；二来则是思浅月的修为，本来以为这女人是个近灵境界就顶天了，结果可能还不止，这就有点超模了，好不好？他有点担心，生怕会出现什么意外。不可能的啦，哪有这种事情？即便是我也……系统小姑娘苦着一张脸，小脑袋晃得像是拨浪鼓一样。赊账，这可是系统哎，怎么可能允许出现这种纰漏？况且。万一开了这个头，那以后岂不是可以随便？丁应宿主要求，接下来可有一次动用法宝求仙龙的机会，持续时间六个时辰。求仙龙，极困峰所进必于一体，仙神束手，鬼灵难逃。代价，日后需完成两个系统指定任务，以作抵消。这真的可以？他抬手一招，一个拳头大小、方方正正的精致牢笼出现在手中。此外，还有冥冥之中一道无形的规则随之缠绕在他的身上，似乎在承认这场借贷关系日后不得违背。苏星红当场愣在原地，卧槽，这真是牛逼坏了！系统的更新已经到了这种地步吗？唯有系统小丫头目瞪口呆，小嘴张得圆圆的，神情呆滞，难以接受这个现实。怎么可能？他怎么不知道系统还有这种功能？只是现在的苏星红也没有这个功夫和空闲时间去研究系统更新之后到底多了多少新奇的功能。就在太乙仙光消失的一刹那，他果断催动法力，将求仙龙寄了出去。金铁般闪烁着黑亮光泽的牢笼开启，一股庞大的吸力浮现，径直将思浅月收了进去。下一刻，无形的禁锢之力便将女人彻底笼罩，整个牢笼仿佛化作了一个禁道之所。她眼眸之中的绚烂紫光刚刚亮起，但很快又消退下去，逐渐恢复了清明。没有了思浅月这位最能够影响战局的威胁，接下来的五人在苏星红面前根本掀不起半点风浪。滔滔水则汹涌，淹没前方飞来的朵朵烟火。他一把抓住了一位女子的脖梗，强行将火属性的灵力灌入她的体内，让她体内水火交织，当场错乱。铿锵的灿金色锋芒锐利，他一剑斩落第二人祭出的青碧色灵盾，剑光冲入体内，带着他连同飞剑的血液飞向远方。最后，他更是顶着三位修士的攻击来到其中一人的面前，一把将他强行擒下，充当人形盾牌和兵器，挥舞着他力战另外两位修士，硬生生的将他们拍晕过去。趴在地上看戏的大蜘蛛目光呆滞，如果不是用脚不方便，他倒是真的想要用力的揉一揉自己的眼睛，真怀疑自己是不是看错了。这也行？呼，一道身影落下。苏星红出现在那张金纸的不远处，这一刻，他并没有第一时间去取那张金纸，而是抬头望了眼天穹之上，哪里似乎还有一场激烈的战斗并未停止，只是看着那越来越凌厉的剑光，他嘴角微微上扬，没有搭理，主动朝着前面的金色书页走去。一页经文真的能够引起这么大的轰动吗？他喃喃自语，也将信将疑，即便身上有着系统的存在，他也不曾有半点掉以轻心，生怕其中隐藏着什么不为人知的力量。道友
。如果我真的取走了这篇经文，你真不考虑去我城中住上一段时间？在靠近三丈左右距离的时候，苏星红忽然想起了什么，对着一旁眼巴巴观望的大蜘蛛提议道：“别说大话了，你自己先将那夜经文取到手再说。如果可以的话，蜘蛛倒也想要翻个白眼，八字还没有一撇呢，别想得这么美，那就一言为定。”苏星红倒是管不了那么多，主动替对方同意，接着酝酿片刻，步履稳重地朝着前方踏出了坚实的一步。嗡、嗯。有那么光辉闪烁的瞬间，他清晰地看到前方经文之中涤荡出一圈灿烂的波纹涟漪，所过之处一切都得归于他的驾驭。可是另外一股力量像是受到了刺激一般，自发的他从体内扩散出来，强硬且有力地挡住了这种侵袭，让自己没有受到任何的影响。所以说，这是系统更新后的档次还在这篇经文之上吗？心中念叨着各种猜测，如今的他不再有半点担忧，一步步来到这篇经文面前，轻轻地将它取到手中。哗！就如灯火通明的体育馆忽然停电似的，随着指尖触碰，那浓郁的道韵霎时间凭空消失，氤氲的道光也是骤然收缩内敛，宛若从未出现过一般。唯有今夜上看不懂的符号道纹上，偶尔浮现几缕金芒，象征着它并未彻底失去灵性。宿主，这夜经文应该是个好东西呢。系统小丫头煞有其事的评价道：“你怎么有心思在意这些？”苏青红掂量一下，将经文收起，接着无力吐槽道：“哎。”小丫头张大了眼睛，不解地看着他：“宿主，又怎么了吗？”虽然系统可以赊账这件事我还没有弄明白，但你先别急嘛。现在有什么迫不及待的事情吗？你说呢？苏星红恨不得在小丫头的脸上用力掐一下，以表惩罚。他直接点开了系统，手指划过那熟悉又陌生的界面，指着其中一条已经不再冻结的任务，淡淡开口：“我记性可是很好的，你都更新了，就别再敷衍我了。这个任务还没有完成，你赶紧给我安排第二阶段。”哎，哎哎，哎，宿主，这个任务，这个任务，即便是系统少女。在看到这个任务介绍的瞬间，也不由得手忙脚乱，额头上沁出丝丝的冷汗。他继承了系统过去的一切，未能完成的任务理应继续下去。可是，可是，作为一个正直的系统，第一个任务就是鼓励宿主欺师灭祖，而且还是第二阶段，是不是有那么一点？宿主，我觉得你可能是误会了。当初系统之所以会发布这个任务，本质上并不是想要让你真的欺师灭祖，而是想要劝你收个手，不要那么卖力的做任务，给系统一个喘气的机会。谁知道，少女露出一个比哭还要难看的模样。宿主会不会有点太着急了？手边的事情刚刚告一段落，都没有来得及研究一下系统的其他功能，就直接将注意点落在了他没有完成的系统任务上。宿主，你不要这么积极好不好？别说那么多，你安排就行了。既然你是更新之后的版本，想必这点小事应该难不倒你吧？我看好你啊！少女欲哭无泪，这不是看不看好的问题啊！随着金色书页落入苏星红的手中，一直维持着这边奇异景象的神秘力量失去了来源，无论是浓郁的雾气，还是璀璨的灵光，都开始渐渐消散。而正在与优罗宗交手的林雪英也是急急忙忙地飞了过来，在他的身后，最后一座如鲜花盛放的平台也是支离破碎，星星点点的元气灵光，恍若一挂明亮的尾焰，托在少女身后，正不断融入她的体内，让她身上仿佛披着一层心晶凝沙。师兄，发生了什么吗？怎么这些人突然之间就……林雪英本来和优罗宗道子打得不可开交，但不知怎么的，那人忽然傻愣愣地站在那里，一动不动的，这让少女本来越发高昂的气势都戛然而止，顿感索然无味。没什么事。就是那夜经文被我拿到手了，我们也应该离开了。苏青红看了眼逐渐透出蔚蓝天穹的头顶，又看了看下方众多盘坐在地上还没有从悟道中醒过来大片修士，心中浮现跑步的念头。别看被这片经文选中的修士之中，除了思前月之外，大部分都是元婴的境界。可是混在下方修士之中的，可还有不少强者。一旦他们醒来，机缘消失不见，那必将是一场血雨腥风。此时不跑，更待何时？哦，好的，那我们现在就走吧。林雪英也是点了点头，虽然今天打架没有尽兴，但她感觉状态非常好。估计用不了多久就能突破凝聚金丹了呢。道友，真不准备去我家里住个两天？苏星红则是看向了前方的那只大蜘蛛，热情地提出邀请。小子，你还是关心一下你自己的问题吧。蜘蛛瞪了他一眼，也没有纠结他取走经文一事，倒是眼神不住地朝着林雪英打量。少女的身上此刻依旧缠绕着元气灵光，虽然有一部分正飘散于空气之中，可另外一部分却悄无声息地被他给消化吸收。光是这一点，就看得他十二只眼睛疯狂乱跳。这两个都什么人？与其说这里是造化之地，可某种意义上也能说这里是一片牢笼。进入的修士除了感悟大道之外，什么都做不到。而这对师兄妹非但不受半点影响，还能够毫无阻碍地吸收此地的天地元气。这不就是意味着他们两个在坐牢的时候，反而还能将铁栏杆拿出去卖钱？你们这么玩，谁受得了呀？也罢，我现在没地方住，就随你们走一趟。眼珠子转了转，他点头同意。既然意见相同，两人一株也没有继续停留的意思，果断选择跑路。当然。走天上是不可能的，谁知道外面有多少强者正守株待兔？幸好苏星红在土行秘术之上也颇有精通，他和大蜘蛛一块施展土遁秘法，从地底深处穿行，悄无声息地出现在了术室里开外的地方。哎，对了
，你刚才说我师兄有什么问题吗？重新破土而出的那一刻，感受着外界明媚的阳光，蜘蛛还有点发懵，久久没能回过神来。可是林雪英却忽然想起了刚才他意味深长的话语。哦，那是啊，你问你师兄不就行了？蜘蛛没有多说，反而将话题引到了苏星红的身上。丫头，别多想，我没什么事。少年摸了摸他的脑袋，真的吗？少女盯着师兄，满脸狐疑，似乎在判断他说的是真话还是假话。只是这种回答，却让大蜘蛛眯起了眼睛，猪腿爬动，绕着苏星红转了好几圈，认认真真的打量着他。真的没事？不可能吧！就刚才的战斗之中，其他几个原因就算了，真要说起来，他们的实力确实不如这小子。体质摆在那里，法力摆在那里，想要伤到他确实有点难。可是那个修行太阴之力的女人就……他清晰记得，这小子起码被太阴之力扫中四次，那么高境界的差距之下，怎么可能一点事情都没有？换做其他人，一次都没命了，好不好？丫头。你看我像有事的样子吗？苏星红耸了耸肩，表情相当自然，没有半点违和。这倒也是。不过师兄，你有问题，一定要及时跟我说啊！少女神情缓和下来，还是有点小紧张。放心，苏星红笑了下，语气格外轻松。但是当她内视自己丹田的时候，却难免心中一沉。三枚金丹之中，两枚金丹光泽内敛，好像正在孕育着勃勃的生机。可是另外一枚却……不知道是不是因为在刚才战局中大发神威的关系。一根根细线吞噬了大量的天地元气，还是强行在和思浅月交手的过程中，霸道又特立独行的将绝大部分太阴之力都牵引过去，导致此刻他表面竟然裂开了一条细密的裂纹，不是先前融合系统碎片之后的密集线条烙印，而是货真价实的裂痕。仔细观察之下，非常显眼。本来金丹之上出现裂纹是一件非常可怕的事情，但让苏星红觉得奇怪的却是，他自己并没有半点不适的感觉，法力运行依旧稳稳当当，这就很是奇怪了。难道是思浅月那女人手下留情？对了。思浅月，直到此时，苏星红才想起来，好像这个女人还被他关起来了吧？心念一动，一个精致小巧的漆黑牢笼出现在他的手中，正准备将他祭起，放思浅月出来，耳边却传来女子细若蚊吟，却又万分窘迫的声音，并且带着女儿家独有的娇柔与羞赧。松子，现在别将我放出来，求你了。嗯，苏星红略有惊讶，微微低头一看，只见那金铁构筑的牢笼之中，本应清丽如仙的女子，此刻却是抬手掩着面庞，缩在角落，一副没脸见人的模样。大概是女人的自尊心不允许被别人看到这幅景象吧。苏星红犹豫了一下下，将求仙龙暂且收起，准备待会换个合适的地方将女人放出来，最好光线明亮一点，不然稍微暗上一些，可能就是另一种剧情的展开了。密室牢笼，女子囚禁，只要有这几个关键词，稍微动脑子想想都能写出上万字的小文章。离开落霞城的时候还是深更半夜，再次回来的却已是日落西山。明明只是一天左右的时间，不论对人还是对蜘蛛，都有种恍若隔世的既视感。蜘蛛道友，你准备在哪里安顿下来？需要我知会一声，安排人给你盖个洞穴暂住吗？对了，你这刚出来，还没吃过饭吧？要不要我给你送点猪鸭牛羊之类打打牙祭？如果你吃素的话，那就换成白菜笋干之类也行。作为一位善解人意、对属下体贴关心到骨子里的新时代老板，还没进城，苏星红就已经开始展现自己作为一位好老板的方方面面，力求让每一位来客住的放心、吃的放心、玩的开心，最好把落霞城当成自己的安乐窝。可迎接他的却是一阵沉默。林雪英微微无礼。师兄这话说的让他自愧不如，而大蜘蛛则是晕头转向，两眼迷糊，甚至还退后了两步。这小子怎么还越来越热情了？无事献殷勤，非奸即诈啊！你还能表现得更明显吗？他想了想，如是说道：“这就不用了，我什么风风雨雨没经历过，要什么住处？我刚刚出来就想到处转悠转悠，看看新鲜事物。你还是提前通知一下城中所有人，不要被我吓着就行。”作为一只过来蜘蛛，他还是有自知之明的，吃人嘴软，拿人手短，能不受人好处就最好不要受人好处。否则人情债老难还了。这样，那我吩咐一下，就说妖族有妖王过来游玩，让普通百姓和修士有点眼力见，怎么样？苏青红在这方面早有准备，并且一阵思索后又说：“道友，那你需不需要随身带点零食什么的？出门在外兜里没点钱可不行啊。”“不，不用了，小友你自己留着吧。”蜘蛛抬腿嘘嘘的搪塞了一把，饶是他浑身长着毛刺，此刻面对这么热情洋溢、嘘寒问暖又关怀备至的少年，也是心头发怵，总感觉这小子恨不得一口吃了自己。那蜘蛛道友。我找个城卫给你当向导，不用不用，你处理你自己的事情吧。另外，我还是有名字的，我主人赐我名为朱眼。如果你遇到大麻烦，可以报我名字。说完，他不再废话，缩小成拳头大小的体型之后，一溜烟便消失在了落霞城中。朱眼是吗？倒是一个挺符合的名字呢。苏青红琢磨两下，却又转头嘀咕道：“可他的实力摆在这里，还不会化形吗？”师兄，接下来我们要干什么？那只大蜘蛛走掉了，林雪英的语气倒是轻快不少，毕竟又只剩下他和师兄了呢。接下来，苏青红带着师妹走进城池，回到城主府中，双手伸开，舒展一下身子。师妹，你也累了一天了，昨晚刚刚从擂台上下来，又与优罗宗的道子大战一场，还是回去好好休息休息吧
，累坏了身体可不行。另外，有什么需要的话跟我说，我看你也快突破金丹了。如果想要知道突破金丹的详细细节，可以多找我问问。哦，我知道了。听到师兄这么关心自己，小姑娘喜滋滋的点了点头，脚步轻快的朝着自己院子走去。末了还不忘补上一句：“那师兄你呢？你也经历了一场大战吧？也要好好休息啊。”嗯，我先去找一趟师尊，跟他讲一下城外机缘的事情，让他有个心理准。最后一个背字还没说完，已经走出了两步的少女脸色微微一变，又噔噔噔的退了回来。她一把搂住师兄的胳膊，巧笑嫣然，像朵花一样。师兄，你不说我都忘了，我也有好几天没有见过师尊了呢。要不我们一块去吧？好。少女脸上的笑容格外灿烂，甚至灿烂的有点刺眼，让苏青红不得不抬手挡在面前，生怕被那目光灼伤。花团锦簇、馨香阵阵的院子里，江玉瑶正百无聊赖的坐在凉亭中发呆，支在石台上的玉手撑着下巴，一双美丽的眸子没有什么焦距。两只翩翩起舞的蝴蝶落在他的肩头嬉戏，亭边的池塘里还有几只锦鲤在悠闲地吐着泡泡，落日的余晖照在他绝美的侧颜上，恍若镀上了一层金色霞光，如诗如画，一切看起来都是那样唯美动人。啊！一声轻叹，刚才还表现得美轮美奂的女子，下一刻就不耐烦地拍走在自己肩上翩翩起舞的那对蝴蝶，接着趴在亭台上，心烦意乱地用双手挠着满头青丝。逆徒，你干的好事！好一会之后。江玉瑶重新抬起头，咬着牙吐出几个字，重新恢复神采的眼眸里更是羞愤异常。换作以前，他哪里会像现在这样心乱如麻？早已习惯摆烂的他，往常这个点都睡第二个回笼觉了，怎会像现在这么的不上不下？脑子里尽是那些乱七八糟的画面，都是他那逆徒居心叵测，胆大包天，以下犯上，还想要得寸进尺。冤孽啊！他承认，他过去确实做了一些不地道的事情，可也不用在这里报复他吧？不行，不行，可不能这么下去了。他是一个师尊，怎么能够因为逆徒的一点小举动而自乱阵脚？认清自己的状态，微微调整一下呼吸，他尽量平复着自己的心绪。可一段时间后，算了，我自己开导自己，像什么样子？要不把逆徒喊过来教训一顿，给自己解解气？凭什么我在这里心烦意乱，他却能好整以暇的在屋里头睡大觉？江玉瑶心中盘算着，这锅总不能让他一个人背吧？轻快脚步声却在此刻响起，从院子外面传来，打断了他的思绪。他神识稍微一扫，便见到刚才碎碎念的罪魁祸首正向着这边走来。另外，他的一条胳膊还带着一个看上去有点碍眼的挂件。师兄，师尊终于愿意从那密室中出来了，我还以为他会多住两天呢。别乱说话，在师尊面前尊敬一点，小心师尊给你穿小鞋。女人心眼很小的。好啦，我知道了，我会很乖的。面对着师妹那活泼轻快的声音，苏星红的心情也是好了不少。只不过，当他转过围墙，走进院子之后，迎面对上的一张微微发黑的面庞，让他僵在原地。而且都不需要出声，他便很清晰地听到某根弦断裂的声音。师尊，您的脸色不怎么好看啊，是谁惹您生气了吗？苏青红干笑一声，却也没有退缩的意思，厚着脸皮走上前去。对于师尊这种性格，他都快要摸索出一套成熟的应对体系了，根本不慌，脸皮足够厚就行。是，就是啊，师尊，如果真有人得罪了您，徒儿现在就过去给您教训一下那些不长眼的家伙。身为师兄的苏青红可以坦然相对，作为师门辈分最小的林雪英却没有那种底气。不用到心通明，就是女人的第七感。在见到师尊脸色发黑的一瞬间，她便和撞见猫咪的仓鼠没什么区别，除了小脑袋之外，大半的身子都藏在了师兄的身后，仿佛这样就能保证自身的安全。江玉瑶眼中闪过一道刺目的寒光，恨不得一脚将这个逆徒……不对，是这两个逆徒给踹进池塘里。谁惹我了？你们两个自己不清楚。不过师尊的身份摆在这里，他还丢不起这样的脸，只是冷冷开口：“你们过来找我什么事？”嘴上这么说，心里却不断告诫自己。我是师尊，我是师尊，不能和自己徒弟置气。没事就不能过来拜见师尊了吗？面对女人不怎么好看的脸色，苏青红索性选择了无视，笑着说道：“好歹您是师尊，若不是事务繁忙，我恨不得天天过来伺候您。”就是就是，林雪英也倒算是的点着小脑袋，一日为师，终身为母，雪英也恨不得天天伺候在您身边呢。江玉瑶，先前大徒弟开口的时候，他还秀眉轻扬，舒展了一些，觉得这借口还差不多，马马虎虎说得过去。可是当二徒弟也这么说话。加上两人互动的太过默契，大有一种 X 唱 X 随的画面感，以至于刚刚缓和下来的脸色再度变得森然，仿佛马上就要管不住自己冲动的想法，将两个逆徒原地暴揍一顿。苏青红拍了拍师妹的脑袋，拉着她来到凉亭中坐下，让她别太过分，见好便收就可以了。没看见师尊气得快爆炸了吗？林雪英打了个机灵，注意到了师尊的变化，连忙解释道：“师尊，我们真的是过来拜见你的，没有打扰你休息的意思。”江玉瑶面无表情，眸光悠悠地盯着他，一副吃人的样子。小姑娘当场吓得手庆出香汗，将求救的目光投向身边的男人。师兄，你也说句话、啊。嗯，师尊，师妹也是，只可惜她的话都没有说完，就被女人用恐怖的视线给打断了。大有一种你再给这丫头说句话试试的味道。苏青红果断抬头望天，不愿再出师尊的眉头。
该怎么说呢？那场梦境神游，貌似只是一个梦，可在一定程度上又不单单只是一个梦。在梦里，他梦到了老妈，还和师尊走了那种展开，每每回想起来都挺怪异的。眼见两个徒儿一言不发，选择认怂，江玉瑶气愤的心情终于好受了一些。可是看着逆徒明显敷衍逃避的行为，又觉得还不过瘾。石桌下修长的腿儿果断在徒儿脚上踩了一脚。死，师兄，你没事吧？生抽一口冷气的少年摆了摆手，示意师妹不用担心。说吧，找我到底有什么事？眼见逆徒终于吃瘪，还因为小徒弟的关系不好发作，女人这才神清气爽，心满意足的开口问道：“当初在逆徒的娘身边，本座都敢，更何况你区区一个小没长大的丫头。”师尊，哪有什么事？我们就是过来拜见你的。不用说，林雪英都知道是谁在背后搞小动作。然而眼下形势比人强，他也只好忍着，期待有一天自己刻苦修行，能给师兄挽回颜面。这种废话，骗骗你这个小丫头还行，哪里还能骗得到我？你过去一个月有主动见过我一次吗？江玉瑶冷哼一声，径直戳穿了小徒弟的谎言。这林雪英小脸涨红，满面羞愧，当场败退。嗨嗨，师尊，你别这么说，这不也是师妹意识到自己错了吗？有事直说。江玉瑶瞥了眼逆徒，打断了他为小徒弟开脱的借口。在老娘面前，你们相互给对方说好话是什么意思？把我当什么了？好吧，事情是这样的，师尊都这么说了，苏星红也不再含糊，将先前发生的事情一股脑讲了出来。什么？你们两个胆子这么大，不跟我说就跑去寻找机缘了？江玉瑶神情瞬间大变，眸光也是瞬间变得严肃起来，大刺刺的盯着两个早已不听自己管教的逆徒。意外，师尊，你听我说，那都是意外。你确定是意外？你们这一刻的女人不仅脸色颇为暗沉，就连声音都有点阴恻恻的。但忽然间，她似乎注意到了什么，语气一变，美丽的面庞上被诧异、错愕所覆盖，不可思议的看着两个逆徒。你们，你们，她还没到老年痴呆的地步呢。清清楚楚记得前几天逆徒不才是金丹中期吗？小徒弟也才筑基中期的模样。这刚刚过去多久啊？两个家伙比科料还猛，一个金丹巅峰，一个筑基圆满，都是快要突破的样子。你们干什么去了？看到这场面，一向淡定的女人都表示接受不能。师尊，这是我们在那片灵光中获得好处啊！虽然里面看上去很危险，但有师兄在，我不是好好的回来了吗？林雪英挺起胸膛，骄傲的说道。江玉瑶没有说话，只是默默看着自家逆徒的面孔，那嗔怒的目光恨不得当场打点酱油，将这逆徒给生吞活剥了。好啊，你个逆徒，昨天晚上是谁在灵犀真言下拍着胸脯，给老娘保证说希望梦里的一切都是真的？结果你扭头就带着你宝贝师妹去秘境历练，获取机缘了吧？这种事情你都不喊上，为师一块去。现在好处拿到手了，然后带着师妹一块回来给为师炫耀，然后再给为师丢几个难题。刚才好不容易身心舒畅的女人，经过这一下，顿时整个人都不好了。有事找为师，没事就和你师妹出去鬼混。你把为师当什么了？橘黄色的余晖下，城主大人的院子里，鸟语花香，蝴蝶翩翩起舞。这本该是一片唯美如画的景象，可不知是哪一个瞬间出了问题，一股凛冽的寒意席卷当场，好似隆冬岁月骤然降临。雀儿叽喳着躲回了鸟窝。蝴蝶藏在叶片下面瑟瑟发抖，就连池塘里的鱿鱼都一个猛子扎进池水深处的淤泥里，生怕遭受无妄之灾。师师尊，你又怎么？林雪英更是吓得小脸一摆，就差哆嗦的钻进师兄怀里。他可以理解，对于自己的话，师尊可能有一丢丢的吃味，但是一下子怒气冲冲到这种地步，肯定是另有隐情吧。那双平时被绝慵懒的眼眸中，此刻像是有熊熊烈火在燃烧一般，看得他心中直发怵。他也没有说错话吧？都是实话实说啊。师妹，我有点渴了。你去泡壶茶吧，顺便给师尊带些美味的糕点。想来师尊今天还没吃东西呢。这时，苏青红的声音在少女耳边响起，依旧是往常那般冷静淡然，没有半点慌乱，一下子给她找到了主心骨。哎，小姑娘先是愣了一下下，继而便很快反应过来，饱含热泪的看着师兄。果然还是师兄对她好啊，这个时候都在为她考虑。只是她又怎么能将师兄一人留下，独自面对师尊的怒火？想要硬气一下，梗起脖子，硬着头皮，直面这乱发脾气的无良师尊，在师兄面前表现一下师妹的成长。可江玉瑶却是在这个时候扭过头来，淡淡的瞥了他一眼，道：“雪英，顺带帮我去城东打一壶果酒，为师很久没喝了，有点怀念那种味道。”城城东，林雪英刚到嘴边的硬气话语被塞了回去，剩下的唯有结结巴巴、手足无措的反应。可师兄，他泡茶，怎么？你师兄让你泡壶茶就行，为师让你买壶酒，你就不乐意了？当当然不是，那就快去吧。江玉瑶摆了摆手，一副赶他走的样子。哦，林雪英转头离去。脸蛋上满满的都是木然，唯有回头瞅着师兄背影的时候，眼中才流露出些许揪心。师兄，你要坚持到我回来啊！可惜，对于师妹此刻决绝的心情，苏青红并不能做到感同身受，反而还松了口气。毕竟有这话，师妹在这里可不怎么好说啊。师尊怎么又生气了？莫非是在怪我没有事先通知您？你说呢？江玉瑶声音冷得没有温度，这逆徒果然是胆子越来越大了吗？
在他面前都敢嬉皮笑脸的。这是小事吗？他就收了两个徒弟，居然一声不吭就跑那危险的地方，万一出了什么意外，啊、他找都不知道该去哪里找好了。苏青红抓住师尊握紧的拳头，柔声安慰道：“师尊消消气，消消气，徒儿不是回来的第一时间就找您来了。”江玉瑶柔意一僵，眼神晃动，大胆。这逆徒现在已经这么得寸进尺了，没啥好脾气的，在他手背上掐了一下，又趁他没反应过来，闪电般的将手收回，板着脸道：“别嬉皮笑脸的，没大没小。”师尊这话该我说才是吧？师尊的威严是日积月累下来的，可不是用暴力恐吓出来的。瞧你刚才把雪莹给吓的，小心他以后产生逆反心理。哼，不说这个还好，说起这个女人更来气了，当场信谋圆灯，阴阳怪气，我都教出你这样的逆徒了，再多他一个也算不了什么。以后你们两师兄妹就叛出师门，另立宗派吧。反正为师在你们心里也算不了什么。师尊，瞧你这说的，尊师重道的好徒大汉，哪有这回事啊？他是想要欺师灭祖，但并不准备离经叛道，自立门户呀。师门总共就三个人，再踢出去一个像什么样的？不过看着师尊意有所指的模样，又隐隐嗅到空气中可能有点怪味，他也不怎么着急，慢悠悠的从兜里摸出一张金色的书页，主动塞到了女人的手里。这是徒儿在那机缘造化之地杀了个七进七出。终于从一众元婴期的天骄手中抢到的神秘经文，特此献给师尊，还请师尊替徒儿鉴赏一番。嗯，女人眯起了眼睛，瞅了眼经文，又看了眼满脸真挚的逆徒。以后编故事编得符合逻辑一点。如果换成金丹为师，或许就信了。江玉瑶甩他一个白眼，徒儿现在才金丹巅峰，他不否认这家伙，说不定可能和元婴修士掰掰手腕，但是一群元婴还杀得七进七出，开什么玩笑？哪有这种事情？不过看在徒儿还记得他是师尊的份上，就不和他计较了。另外。这种机缘本身都能毫不犹豫地拿出来给他看，那忠诚度果然不是假的呢。师尊不信就算了，那帮我看看这篇经文对你有用吗？江玉瑶信不信没关系，反正他都说了，日后等城外那些陷入悟道境中的人清心过来，自然会知道他徒儿做过什么。现在他好奇的却是这篇看不懂的经文到底是什么。既然能够引起这么大的动静，想必品阶肯定差不到哪里去吧。其实，如果不是师尊身上绑定了他设置的子系统，他都未必会将经文取出来。思浅月都抵不住那古道运冲击，想来师尊也。这篇经文，什么鬼画符？你确定里面的最终机缘造化就是这玩意？不会是被骗了吧？可出乎他意料的却是，江玉瑶对于经验上的经文也是两眼一抹黑，看得很是迷糊。打量了有一会之后，也是兴趣全无，又重新丢还给了徒儿。在他眼中，这篇经文看上去浑然天成，可实际上没有半点气韵和道士，里面内容也一个字都不认识，无法引起任何共鸣，极有可能是件假货。被骗了？苏星红眼晕。他亲手拿到的宝贝，还有假的不成？为师也不确定。不过这有什么关系？反正这叶经文的材质倒是不错，也算是一种少有的神料了。你自己可以留心一下。江玉瑶不愿太过打击徒儿，好心提醒道：“是吗？我以后研究研究。”苏青红点了点头。既然师尊也认不出来，那就让系统努力给自己分析吧。经文也看过了，你也拜见过为师了。没事就别来打扰为师休息。江玉瑶转过身望向池塘，开始给锦鲤喂食饵料，偶尔将逆徒叫到身前训上两句，确实身心舒畅。可让这家伙待的时间长了，他反而自己有点不太自在，也不知道怎么回事、啊。苏青红也是眨眨眼睛，没想到师尊这么简单就接过去了。合着您将师妹支走，就是为了这？刚准备说徒儿告退，可身上突然灵光一闪，一间漆黑的牢笼出现在凉亭之外，散发出一股肃杀苍凉冷寂的气氛。系统提醒：求仙龙使用时间已到，即将收回。苏青红，不是吧？这个时候，而突如其来的强大波动也一下子吸引了江玉瑶的注意力。有句话是这么说的：最怕空气突然安静。苏青红也觉得这一刻的空气有点安静的吓人。明明上一刻师尊都已经不生气了，明明再多撑一会，自己就能离开这个是非之地，避免发生这种事情。结果，结果，怎么就变成这个样子了呢？逆徒，你这是？饵料从手心洒落池塘，引得一群锦鲤争相吃食。可江玉瑶的注意力却早已不在脚下那群鱿鱼身上，懒散放松的眸光瞬间变得清冷，盯着自己徒儿凝视些许。旋即便悠悠地落向凉亭边上的囚笼之中。嗯，主要还是笼中那位我见犹怜的美丽女子身上。尽管此时被囚禁于牢笼之中，可森冷死寂的环境并不妨碍她的美丽。窈窕的身段，清丽绝俗的容颜，腰肢纤细圆润，双腿笔直修长，一头如瀑的青丝光可见人，眸光空灵，带着一股堪破世俗的灵动。怎么看都有种折落人间的仙子气质。可是如今却被囚于牢笼之中，平添几分悲楚苍凉，惹人怜惜的凄美之感。关键，如果他没有感知错的话。这个牢笼好像还是从逆徒的身上飞出来的，难不成？江玉瑶重新望向逆徒的眸光闪烁不定，看来这逆徒外出一趟的不仅仅是修为大涨，得到那篇神异的经文，还有意外的收获呢。师尊，你听我解释。亲眼见着女人的眸光，从惊愕变为呆滞，又从呆滞变为疑惑，接着疑惑又变成一种宛若看蟑螂人渣的那种鄙夷。苏星红可不能再让他胡思乱想下去了。
，否则天知道师尊会用他那聪明的大脑脑补出怎样离谱生草的剧情。嗯，你好好给为师说说，为师听着呢。江玉瑶优雅的换了个姿势，纤腰挺直，双腿威胁并拢，眸光清澈明净，再无半分往日慵懒的姿态，可谓是正经的不能再正经了。毕竟他可是有过亲身经历的，这逆徒都能将他灌晕了，囚禁在密室之中，现在去外面用铁笼子随便关押一个漂亮的姑娘也是可以理解的吧？师尊，能不能别那样想我？我这么做是为了救人，不过当时情况紧急，所以才不得不出此下策。看着女人的反应，苏星红也顾不得那么多了，直奔主题。这事可不能开玩笑。哦，是救人啊！女人点了点头。徒儿，你继续说，为师听着呢。救人？亏他还能说出这种混账借口啊！你不妨说你是在练习怎么对付女人的办法呢。等等！忽然江玉瑶脑洞大开，这逆徒是不是觉得之前欺师灭祖没有达到理想的效果是经验问题？所以准备在别的女人身上练练手，总结归纳经验，最后还是要应用到她自己的身上。这个想法刚从脑袋里冒出来，便一发不可收拾，甚至还有愈演愈烈的趋势。这逆徒，这逆徒，难道真的想？不知不觉中，女人的拳头已经握紧，她都开始脑补自己如果有一天像那个女人一样被徒儿无情地关在笼子里，叫天天不应，叫地地不灵。然后逆徒站在笼子外，一脸邪恶地看着她，说不定还在自己身上拴起链子。她一手拉动铁链，提溜起自己的脖子，让自己叫哥哥，还是叫一些别的什么称呼？师尊。你这是不相信我？苏星红看不下去了，这女人明显就是在敷衍她，好不好？别脑补了呀，会出事的。谁说为师不相信你的？你接着说啊，为师在认真听呢。江玉瑶嘴角勾起，微微一笑，这一抹风情无比的动人。浅月仙子，你还干看着干嘛？快给我解释一下。浅月仙子，苏星红见状也知道不能指望这女人了，果断让当事人出来还她一个清白。如果真的被误会了，那自己可就比窦娥还冤了。啊，苏公子，求仙龙之中。思浅月原本缩在角落里当的鹌鹑，直到有人连续换了好几次之后，这才很是为难与局促的抬起那张如花似玉的娇颜。当这件用于囚禁的法器被寄出来之后，他起初还是挺高兴的，以为苏公子终于是按照约定，将要在一个没有人的地方给他自由。毕竟谁也不想这种关笼子的场面被其他人见到。然而，苏公子的那位小师妹不在，却换了一位更加重量级的存在，他的师尊，简直看得思浅月眼晕。如果可以的话，他多想地上有条缝，能够让他直接钻进去，再也不出来。以后怎么见人啊？不过，既然已经走到了这个地步，看也被看过了，与其再抠抠搜搜、扭扭捏捏的，还不如坦然去面对。当即，思浅月轻呼口气，整了整衣襟，落落大方的来到栏杆边缘，眼眸之中羞赧褪去，只剩下水晶般的清亮。她柔声道：“这位姑娘误会了，事情确实如苏公子所说的那样，当初小女子身处险境，多亏了苏公子祭出这件法宝，才救了我一命。”话音落下，大概是系统规定的时间到了，整个求仙龙化作一道幽黑流光飞起，没入苏星魂的体内。而失去了法器的倒立压制，思浅月身上的气质陡然一变，凭空多出一分飘逸的仙气。哦，原来是这样，看来是我误会徒儿了。听着对方的解释，又看着姑娘家如今的改变，江玉瑶倒是煞有其事的点了点头，唯有心里却在暗自嘀咕，分辨此事是真是假。如果是真的还好，就怕是假的。逆徒对着姑娘调教的颇有成效，即便如今这种情况下，都还要替她说话。只要一想到那种画面，日后可能出现在自己身上，那感觉就……疏忽间，女人脸颊骚得通红。如同桃李般娇艳，师尊，你还好吧？苏青红从头到尾都时刻关注了师尊的变化，突然见他面红耳赤，脖梗都一片绯色，不由得心生怪异。这是挠不到什么地方去了，表面看上去挺正经的，心里能不能纯洁一点？没，没事，为师很好。江玉瑶晃了晃脑袋，转而精神之音轰击在识海深处的光晕之上，发出质问。可惜了，灵犀真言已经用在徒儿身上，不知道这姑娘说的究竟是真是假。对了，这两天系统怎么没有发布任务？嗯，坐在他身边的苏星红当即竖起了耳朵，心中大为震惊。师尊，你说什么？灵犀真言？好家伙，师尊，你这是想要做任务是吧？等我回去给你好好做。明白了，这下子全都明白了。苏星红自己都没有想到，他已经千防万防，居然还是在不经意间中了师尊的算计。灵犀真言？好家伙，就是那天晚上做梦之后吧。怪不得他被丢到城中方室之后，好几次别人问啥，自己都不过脑子脱口而出。原来自己已经被师尊无形之中施展了灵犀真言了。不愧是师尊，这份演戏的能力真的够可以的。当初他都做出了那么羞耻的回答，竟然没有露出半点破绽，真的是深藏不露啊！微不可察的瞥了师尊一眼，苏青红暗自调整一下状态，同时心中暗暗下定决心。好啊，这可是师尊你自己说的呀，想要做树立师尊威严的任务，可不是徒儿逼你的。就凭您这份心意，今晚回去。徒儿一定加班加点的给您赶出来，孝敬您。当然，这也只是心中的主意，表面上嘛。嗨嗨，师尊，忘了跟你介绍，这位浅月仙子也不是熟人，正是你任命的秦统领的师姐。说着，他又看向前方，为自己证明清白之后，一时间也有点无所适从的女子，笑道。
前任仙子，这位是我师尊，同样也是洛霞城的城主。你师妹能够当上城卫，统领一职，是我师尊全权做主，并且不用对我负责，只需要对我师尊负责就行。嗯，你还是秦统领的师姐。江玉瑶有些意外的抬起头来，就是表情更加古怪。说完，还又怪怪的看了徒儿一眼。如果说刚才对于女人的解释，他还相信江怡的话，现在已经彻底不怎么相信了。毕竟他可听雪英说过，秦宁玉当初本是逆徒的阶下囚啊，后来被逆徒一顿忽悠之后，主动表示愿意留下来在城里打工干活。还是当着他的面招安的。现在这位师姐被徒儿关在笼子里，却主动为他证明清白，容不得他不胡思乱想，猜测其中的父子关系。对了，徒儿当时好像明确也说过，等秦宁玉的师姐过来了。难道现在这对师姐妹都已经落入逆徒的掌控之中了？他哪来这么丰富的经验啊？逆徒都已经搞定这对师姐妹了，那接下来的目标也就只有……莫名其妙的，江玉瑶紧了紧身上的裙长，心跳加快，身上却凉飕飕的。原来师妹在这当值是仙子宁的关系。思浅月同样深感意外。好奇的打量着这位如同画中走出的女子，城中修士都要谣传师妹架空少城主，独揽大权。现在看来，好像根本就不是那回事啊！果然，道听途说的东西不可信。然而，思浅月小心翼翼地观察着坐在凉亭之中的女子，不知道是不是错觉，明明对方就是那么安闲自适的坐在那里，优雅又端庄，却给她一种好似雾里看花、水中望月、朦朦胧胧，并不真切的感觉。这又是怎么一回事啊？看来这位江城主貌似来历也不一般啊！令师妹留在城中任职，并非我的本意，只是秦姑娘起先与我徒儿有些误会，所以一是让她做事偿还，二也是生怕将她赶走之后，你元莲圣宗强者日后找不到人寻我等麻烦，还望姑娘不要误解。你若是想要带她离开，随时都可以。既然徒儿都把话给说开了，江玉瑶斟酌稍许之后，也是淡淡开口：一方面，元莲圣宗确实挺麻烦的，惹上了注定非常棘手；另一方面就是，他怎么还能看着这对师姐妹留在逆徒身边，为师能让这逆徒玩得这么开心，还姐妹花？想得美！思浅月闻言心中一凛，这么说来，师妹的事情岂不是还另有隐情？而她看着女人的眸光也是变了又变，能够如此坦然说出元莲圣宗的，可不像是这小山灵界能够诞生的天之娇女。敢问道友，您是？本座今天累了，有什么事以后再说吧。徒儿，你带这位姑娘下去，好好安顿。只是江玉瑶却没有回答，重新转过身去，倚坐在池塘边，饶有兴致地观赏着池中锦鲤巡游。傍晚徐徐的凉风吹拂起女人的秀发。带着缕缕淡雅清幽的香味，飘到苏星红的鼻尖，令人回味悠长。浅月仙子，你刚才和我师尊在打什么哑谜呢？离开师尊的院子，苏星红这才后知后觉地意识到，这两位刚才的谈话可能隐藏着不少不为人知的消息，就是没有特地点出来而已。尤其是师尊，本以为面对思浅月的时候，或许会有点紧张，可完全看不出来，反倒是思浅月更加拘谨一些，这就耐人寻味了。没什么。只是尊师可能非常了解我元莲圣宗，让我很是意外。思浅月嘴角挂起淡淡的笑颜，非常的灿烂。另外，苏公子，以后喊我浅月就是了。仙子什么的，太过生分了。若非公子相助，浅月说不定还被困在那造化之中呢。仙子客气了。苏星红摇摇头，言语中带着一丝歉意。若不是我刚才疏忽，也不至于让仙子面临如此尴尬的局面。苏公子，你再这么喊，浅月可就真的生气了。女子玉容微微板起，看上去有些不悦，但很快又喜笑颜开。两条洁白的藕臂背在身后，脚步踢踏，轻盈的快走了两下，而后才转身冲着他笑道：“其实倒也没什么，起初确实有点尴尬，但过去之后回想一下也就那样。我和苏公子清清白白的，又何须在意他人异样的眼光？况且江仙子还是你的师尊，没什么大不了，想开就行。”浅月迎着女人的目光，苏星红顿了一下，笑道：“浅月倒是豁达，这是自然。我是元莲圣宗当代的大师姐，怎么能被这点小挫折所难住？稍微适应一下就好。”思浅月轻哼着悠扬空灵的旋律，朝他挥了挥手：“苏公子，住处就不用安排了，我先去办点正事。”眼见着女人消失在面前，苏星红也是哑然失笑，不再胡思乱想，准备去安慰一下师妹。但还没有走出两步，灵光一闪，刚刚不见了踪影的思浅月重新出现在自己的面前，并且释然的面庞上又多了几分紧张之色。这是，他不是很能理解。浅月，你是又……一只柔软的手指不偏不倚地按在他的嘴上，女人眨了眨眼睛，悄声说道：“苏公子，还请配合我一下。”还不等他搞明白状况，远方的拐角处，秦霓玉东张西望的身影已然出现在眼前。看着思浅月，又熟练的在一阵灵光中化作那晚的侍女模样，脚步轻移，低眉顺眼的候在自己身边。苏星红揉了揉眉心，对于女人的脑回路表示接受不能。浅月姑娘，你就不想想刚才是怎么对我说的吗？直面尴尬，过去了就过去了，不仅不能将自己打倒，还会让自己更加坦然，更加强大。结果你这，秦霓玉又不是你什么深仇大恨的敌人，是你师妹啊，至于吗？你们师姐妹之间的关系怎么一点也不像我和雪英那么相亲相爱呢？难搞哟！苏苏星红，你跑哪去了？我找半天了都没找到你的人。这时，秦霓玉也是终于发现了他的身影，黛眉舒展。
，三步并作两步就来到了他的身前，抿着红唇，一双炯炯有神的清亮眸子直勾勾的盯着他。秦姑娘又怎么了？苏青红有点腻歪。倒不是面对秦明玉有多么的不好意思，关键是司浅月这样隐藏身份跟在自己身边，一定程度上抑制了自己的发挥。还怎么了？出大事了好不好？秦明玉斜睨着他，双手张开，脸上也露出一个夸张的神情。你知不知道，就在小半天前，城外那个造化之地突然就消失不见了。现在消息传来，城里都乱成一锅粥了好不好？我一得到消息就过来找你了，结果你还带着你的侍女在这里转悠。我的秦风岭，你知道你很急，但你先别急，这种事情谁都预料不到。你现在急有什么用？身为导致这一切的罪魁祸首，此刻相当的淡定。他早就预料到了这种情况，当即拍了拍女人的肩膀：“这里不是说话的地方，我们找个安静的地方好好分析。”瞅着男人那没什么变化的表情，狐疑片刻，秦明玉还是点了点头：“行吧，我倒要看你能分析出个什么所以然来。”苏清红的院子倒不像江玉瑶那样色彩绚丽，花朵缤纷，装扮的如同一个锦绣花园，只有简单的石桌石凳，还有一棵郁郁葱葱的杨树，枝繁叶茂，遮蔽了大半的天空。这一次，思浅月倒是不像第一回那般生疏。反而相当的称职，进来之后便主动担当起了泡茶的职责。碧波碧波的火苗来回窜动，茶壶之中传来咕噜咕噜的响动。待到茶水煮好，思浅月提着茶壶，款款来到两人面前，娴熟的给他们斟茶。纤柔的身姿微倾，姿态优雅，动作轻盈，清秀的面庞挂着淡淡的笑意，伴随着缕缕清香在院子里飘散，沁人心脾。这人、这茶、这景，便是一场全方位的视听享受，堪称艺术。秦明玉看的都有点发呆。同为女人，很多时候都不用开口。一出手就知道差距在哪里。苏青红也深感意外，怪不得在地球上某些大老板喜欢文艺范。当时的他太过年轻，并不懂这些。现在看来，确实格调上就不一样啊。哎哎，这侍女是哪个宗门偷偷私底下送给你的？也太舍得下血本了吧！怪不得连你那清新可人的师妹都不带了，你也要把她带在你身边？秦明玉有点吃味，言语间不乏一些酸味。没办法，即便知道这个女人的来历可能不正，倒是这股无形中的压力是怎么一回事？别胡说，我与这位姑娘只是萍水相逢。可不是你想的那种关系，只是在我这暂住一段时间，过几天就离开了。苏清红瞪了他一眼，警告这女人不要乱说话，小心以后天天被师姐穿小鞋啊。思浅月尽管看起来和和气气，说话也轻声细语，听得人如沐春风，而且还是个女人，天知道女人万一小心眼的时候会做出什么事来。尤其是这女人的实力还非比寻常，深不可测。真的假的？秦妮玉不太相信，哪有萍水相逢的姑娘心甘情愿在你身边充当侍女，端茶倒水的？再看她端茶倒水的动作和神态。用屁股想都能明白，这女人很有问题啊！信不信随你。苏青红翻了个白眼，端起茶杯就浅浅的尝了一口。这些女人真的是人与人之间最基本的信任的。可让她意想不到的却是，秦妮玉在短暂的思索之后，转头就叫住了还是收拾茶具的思浅月，一脸揶揄的看着她：“这位姑娘，你觉得我们少城主怎么样？”不光是苏青红微微挑眉，就连思浅月本人都猛了一小会儿，搞不懂师妹突然问这个问题是什么意思。犹豫两秒之后，才选了个折中的回答：“少城主很好啊。”相貌英俊，风度翩翩，一表人才，有能力又有担当，未来注定出人头地，显赫一方。嗯，这已经很折中了，好吧？若是算上在那机缘之地的表现，思浅月是不知道怎么评价的。你对这家伙的观感这么好？没有骗我。秦妮语气酸溜溜的，就像是那种好不容易发现一个好东西，本来想讲这个秘密藏着掖着的，结果转头却发现别人早就知道了一样。小女子怎敢欺骗秦统领？思浅月依旧表现得很有分寸，如同一株淡雅的白莲。可看的苏青红却有些百爪挠心，极其不解。浅月仙子，你这是要闹哪样？怎么还和你师妹絮叨起来了？秦妮玉端起茶杯抿了一口，有些玩味的看着这个明明是婢女却不卑不亢、气质非凡的女子。恍惚间，她好像在对方身上看到了师姐的影子，无形之中就感觉自己被压了一头。装的倒挺好，就不信你不露馅。一个来历不明的女人却被苏青红带在身边，想想都可以。糊弄鬼呢？以为我会相信？心念至此，她眼珠转动，挂着狡黠的笑容，提议道。你若是对少城主这么有好感，要不要选择这辈子都伺候在他身边？你若是有其他担心忧虑之处，本统领当可为你全部处理妥当。说出这话的时候，秦妮玉大有一种意气风发、酣畅淋漓的既视感，也不知道为什么，就是很开心。只是话音落下，苏青红一口茶水就喷了出来，接着眉头皱起，沉声道：“秦姑娘，别胡说，你好歹也是名门子弟，怎能做这种强人所难之事？”思浅月也是微微有些发呆，难以置信地看着自家师妹，全然没有预料到她会说出这种话来。果然在元莲圣宗的时候，门规将师妹的天性压制住了吗？面对苏青红的呵斥，秦明玉却是没有意识到问题的严重性，脸儿嫣然笑道：“姑娘觉得如何？就不信你会同意。”思浅月沉默良久，继而也是盈盈浅笑：“那就依秦统领所言，这是小女子的荣幸。”这下轮到秦明玉面容僵硬，目瞪口呆的说不出话了。答应了，这还真的答应了？怎么可能？不是应该委婉的表示拒绝吗？
这么爽快的答应是怎么一回事？这女人不按套路出牌啊，有点难办，应该是个高手。你们两个够了，这种事情轮得到你们做主吗？别忘了，我找你来是谈正事吧。看着作为秦明玉哑口无言，而作为师姐的思浅月却笑盈盈的见招拆招，饶有趣味的打量师妹纠结为难的模样，苏星红是坐不住了，不得不强行插入进来，打破这尴尬的气氛。否则接下来指不定局面会变成什么样子呢？不过想想也是，调和女人之间的关系，本就是一门值得钻研的学问，哪有那么简单？是公子，思浅月欠身一伏，立于苏星红的身边，不再有任何的言语，安静的好似一朵洁白幽兰，静谧而婉约。秦明玉这才松了口气。不过望着女人的神情更狐疑了，怎么看怎么不对劲，用力的晃了下脑袋，他将这股别样的心绪压下，脑回路重新转到正事上面。你不说我都忘了，那你知道接下来将是怎样的局面吗？当然知道。苏星红身子后仰，轻轻靠在椅背上，释释然说道：“机缘不在之后，无外乎就是那众多因为机缘而来的修士强者们失去了约束，他们之间可能继续引起一场有关于机缘本身的血腥争夺。这件事与我们并没有什么关系。”但是，落霞城内最近受到委屈的宗门修士就不一定了。之前他们可以倚仗的强者不在，自然是要拧着鼻子遵守我们制定的规矩。可现在他们宗门强者全部归来，难免没有人会因此而打小报告。对于真正的强者来说，落霞城太小了，稍微动个真格，说不定整座城池都没了。想来你手下那些优罗宗的弟子，应该也在蠢蠢欲动了吧？你这是早就预料到了。秦尼玉一口喝干茶水，又将茶杯重重的拍在桌面上，感同身受道：“那群家伙，早上的时候还好。”老老实实，非常的听话。根据我的安排，该巡逻的巡逻，该值班的值班。可一到下午，有些人就不听话了。杨凤因为不说，方室里还出现了好几波修士引发的动乱。问过之后才知道，是几个宗门相互看不顺眼内斗起来了。我带人过去喝止，结果竟然还遭了白眼，反过来喝令我不要多管闲事。我没忍住将他们暴揍了一顿。但是秦霓玉后面的话没有说，苏星红也明白他的意思。城中修士态度反差如此之剧烈，显然是觉得有了靠山可以在背后撑腰的缘故。自然不会再惧怕他这么一位金丹修士。秦霓玉回去仔细思索之后，显然也是意识到了这个问题，可在这方面着实无解。想要维持如今落霞城的局面，规矩制度其实都是次要，绝对的武力才是根本，否则一切只是浮萍。秦姑娘别担心，这不是什么大事。苏清红拿起茶壶，替他将茶杯斟满，笑道：“为了应对这种情况，我已经请了一位强援帮忙。他此刻就在城中，若是真的出现什么大型变故，肯定不会袖手旁观。当然，一位可能还不够，如果可以的话。”还是需要请你帮忙才是，请我。秦霓玉歪着脑袋，很是不解。不然呢？苏清红饱含深意的望着他。难道秦姑娘忘记昨晚的约定了吗？你可是要为我和你师姐牵线搭桥的呢。既然那机缘已经消失不见，想必你师姐也马上会来找你了吧？到时候可就看你的表现了。当然，你若是觉得搞不定你师姐的话，直接交给我也没问题。我,我师姐一听到这话，秦霓玉当即眼神飘忽，目光游离，不敢和他对视，支支吾吾道：“你这男人，我都没急。”你倒是先急起来了，张嘴就不理我师姐，说的好像你见过她一样。要是让她知道你身边天天带着一位漂亮的侍女，说不定当场就要和你翻脸呢。苏清红瞥了眼身后的思浅月，玩味的笑道：“秦姑娘，你昨天可不是这样向我保证的呀、啊。我我是保证过，女人想要反驳，可说出去的话怎么能够不算数？硬着头皮也要咬牙坚持下去，不就是给你牵线搭桥吗？有什么大不了的？等我见到师姐，就拉着她来见你，这总行了吧？不过我师姐可是很厉害的。”你要有心理准备，别到时候被他看不起了。这个话怎么听得有点不太靠谱？什么叫不靠谱？如果我师姐不愿意来见你，那我……那呃……女人双手叉腰，不认输不低头的性子，当场就上来了。那你什么？我就……苏清红还想挑逗两下，但耳边却忽然响起女人的声音。她愣了一下，笑道：“要不这样吧，若是你师姐不愿意来见我，秦姑娘要不也学着这位姑娘一样，在我身边做几天侍女。”嗯，浅月，你和你师妹的关系怎么怪怪的？待到秦霓玉离去，苏清红看着身边重新恢复为原来模样的月中仙子，一脸不解。秦霓玉说她和师姐的关系很好，师姐平日里很照顾她，怎么思浅月每一个举动都有着说不出的奇怪之处？哪有师姐撺掇着让师妹当别人侍女的？你们感情真的好到这种程度？苏公子有所不知，即便在我元莲圣宗内，霓玉的身份也是非常敏感的。我们之所以拦着她，不让她到处乱跑，是有很多复杂原因的。所幸现在她只是一个化身，影响没有那么大，但也需要小小的告诫一下。思浅月看着他，认认真真的解释道：“不太懂，能不能说得更详细一点？这个就跟你说也没关系。霓玉祖上曾经犯过一些大错，并且连累到了后世子孙，再加上霓玉本人。”说到这里，女人眉头微蹙，少有的露出些许为难。宿主，不过就在这个时候，识海之中的系统少女却是突然蹦了出来，提醒道：“虽然只是一个化身，但刚才那个女人的体质非同寻常，应该是一种很少见的青莲之体。青莲之体，这是什么体质？就是极其适合采卜双修的那种。”宿主，难道你就没有关心过？直到思浅月告退离去。
，苏青红还是对今天发生的一切感到无比新奇。每每对着明月细细回味，总能有不同的体会。就像是因为师尊摆烂，他从未真正见识过外界的广阔与奇妙，甚至连听到的传闻都很少。直到今日见到朱颜，他才算是第一次真正意义上见到一位修行有成的妖王。虽然朱颜只是一只大蜘蛛，并不是故事中会扭腰吐丝胸大腿长的蜘蛛精，起码这只大蜘蛛还能和他说人话，会变大和变小，有着不输于常人的思维逻辑，也算是大开眼界。而系统点出的有关于秦尼玉的特殊体质，更是引起了他浓重的好奇心。特殊体质常有，他身上就有好几种，算不上多么的稀少。对于一位穿越者而言，什么周天剑宝，什么五行灵体，什么太乙神穴，不过尔，类似的太多了，数都数不过来。唯有双修体质，苏青红摸了摸下巴。他也终于碰到这种归为另类的体质了吗？即便是以前在地球上，不论是武侠小说还是玄幻仙侠的小说，对于这种体质的描述总是那么的引起人们无限遐思，写进书里都容易违规的那种。宿主，你在想什么呀？系统少女歪着脑袋，有些天真无邪地问道。我在思索阴阳大道，小孩子家别打岔。苏青红面无表情地淡淡开口。哦，我还以为宿主对青莲之体很感兴趣呢。男人当即扬了扬眉，随口问道：“怎么，这种体质有什么特殊之处吗？”不就是能够用来双修吗？哪有那么简单啊，宿主！你要明白，每一种体质都有对应的不同本源，就像是你的周天剑骨和五行灵体一样，都是血肉之躯融合了一定程度的剑道本源和五行原力之后，对应你的身体状况而形成的体质。可青莲之体、紫玉灵体、赤霄王体并不一样。小姑娘如数家珍的对着他解释道：“有什么不一样？这是一种本质上的区别。就以你的五行灵体举例，五行灵体源于五行本源。”而五行本源可以为您提供自如操控五行的便利和战力，基本上没有什么负面作用，有的只是单纯的增益和辅助。可青莲肢体就不一样了，与其说这是一种双修体质，不如说独特的青莲本源被封存在了那个女人的体内，可她自己却无法调动使用，有些时候反而还受到拖累。即便是在双修之时，也只会成全与之双修者，自己获得的好处很少。还有这种说法？苏青红深感意外，像是对这种体质有了新的认知一样。怪不得四浅月会说秦妮玉身上问题不小，祖上造的孽导致身份上有点见不得人，再加上这是个男人都会眼馋的体质，确实不能让他到处乱跑，否则那不就和送到嘴边的羊羔肉一样了吗？任谁都想上去咬一口。师兄，师兄，你还没休息啊？这时轻快又活泼的声音传来，他抬头一看，只见师妹林雪英正憨态可掬的从院墙外探出头来，朝着这边好奇的张望。见到他后，脸上瞬间绽放出惊喜的笑容，直接进来就是了，干嘛这么偷偷摸摸的？苏青红朝少女招了招手。还不是师尊说你回屋闭关修行了，让我不要来打扰你，我就过来看看。谁知道你还在这里赏月呢？那女人果然在骗我。轻哼一声，林雪英从墙上一跃而下，欢呼雀跃地来到他身边，取出刚拿的蜜饯糕点，还有美味珍馐，就铺满了整个桌面。苏青红看见这阵仗，眼皮都跳了好几下。这不是让你给师尊买的吗？合着你就没有送过去啊？小姑娘都已经捧着一块糕饼咬得津津有味了，这才发现对面的男人好像没有动口的意思。师兄你也吃啊？金丹修士虽然已经辟谷，可吃点好吃的也没什么问题吧？雪音。你胃口就这么好？没有吧，就是平常的胃口。师尊那边你没送，给他送干嘛？但我看不出他是在为难我，给他一壶酒一丝一丝就行了，给多了也是浪费事物。听着师妹的解释，苏青红无语望天。果然女人的心思还是没必要猜了，他们爱咋地咋地吧，最好后面打起来，让他长长见识。他拿起一颗甜香的蜜饯放进嘴里，看着师妹那像豚鼠一样吭哧吭哧吃的很是起劲，有点羡慕。大概这也是一种天赋吧。雪英啊，接下来几天你就别出去打擂台了。乖乖待在府里沉淀积蓄，为突破金丹做准备吧。待到桌上食物被师兄妹二人消耗了大半，他才给自己倒了杯茶，一边品一边悠然自得地说道：“呜、哦，喂，为什么？”少女吞咽着嘴里的食物，狐疑的抬起大眼睛望着他：“哪有什么为什么？你连师兄的话都不听了？难道想要被我关在密室里？”苏青红面孔一板，略显严肃。说完，他又觉得还是不妥，继续补充道：“如果你静不下心来的话，可以搬过来跟我一块住，让我来督促你休息。”啊。一听到这话，林雪英手中的食物都掉到了地上，傻乎乎的看着师兄，嗖一下的，整张小脸一下子变得红扑扑。搬过来和师兄一块住，那岂不是？对于师妹的反应，苏青红自然是选择了无视，因为她知道，接下来的一段时间里，落霞城可能会进来一些乱七八糟的家伙。秦尼玉固然吸引了一大波的仇恨，但作为表现经验的林雪英，肯定也会进入某些人的视野。她自己都有过大半夜被人找上门来想要收徒的经历，对于师妹又怎么能不防这一些？她不怕有人想要收师妹为徒，就怕有些家伙不走正途。想要强行将他掳走，他觉得某些底线比较低的人应该做得出这种事情。怎么了，师妹？你还有什么问题？没，没有，就是师兄，我要不要回屋收拾一下？师兄提出这种邀请，少女哪还有吃饭的心思？脑子里全都是接下来可能发生的事情。去吧，去吧，我马上回来。都不用他说，林雪英一溜烟就跑没影了。此时，月上中天
，洁白莹润的，好似一轮白玉盘。苏星红望着天上的明月，怔怔出神。宿主，你就这么喜欢看月亮吗？你都盯着看了大半个晚上了，难道就是为了等和师妹同居？一直站在旁观者视角的系统少女看不下去了。除了幼姑娘在身边的时候，宿主就总是呆呆的看着月亮。这是哪门子的爱好？嗯，看月亮，爱好？你怎么会这么想？苏星红语气有些奇怪。那宿主，您这有什么别的深意吗？我都陪你看了小半个晚上的月亮了呢，你陪我看月亮干嘛？苏星红瘪了瘪嘴，我只是在等今天的时间过去，以保证第一时间可以完成系统的每日任务。情绪激动，有点静不下心来而已。你陪着我看月亮干嘛？系统任务想好了。啊啊！宿主，你等我一下，我马上就。苏星红的语气很是悠然，仿若古井无波，风轻云淡，可是无形之中却给少女带来一股前所未有的压迫感。怎么这样？怎么可以这样？几个呼吸前，人还在仰望着空中的月亮，是多么圆润莹洁，很有一种诗性大发，想要畅所欲言、直抒胸臆的感受。然而，话锋一转，他都没反应过来，那诗情画意的局面瞬间就变成了对于系统任务的催促与要求。宿主你，你脑子里头就只有任务吗？小丫头心里不断嘀咕，可也不愿意表现出，只是一个劲念叨着日常任务、日常任务，然后从过去的系统记录之中翻阅类似的内容。反正是日常任务，先随便找一个顶上再说。作为最简单也是数量最多的日常任务。不论是范围还是要求，都相当广泛，并且宽松。从系统绑定之初，日常任务就包括且不限于打坐修行两个时辰，熟练某一神通半个时辰，指点师妹剑法，十招之内击败师妹，找机会敲打一下属下。当天穿黄衣服出门，戴面具，种类繁杂，覆盖面广，难度也是极低，只要有心就能够完成。当然，任务难度不高，意味着奖励也不会太过丰厚，大多为零食、草药、丹药之类的俗物，在平时的生活中想点办法也能得到。因此。很多时候，日常任务不做都没事，反正也不是强制性的，相当于一种激励手段而已。没想到宿主居然还心心念念着呢。根据系统记录的任务完成情况，这十多年来，系统的日常任务，宿主全部有板有眼的完成了，无一疏漏。系统少女简直哭死，宿主，他真的……就在苏星红等的快要不耐烦的时候，系统的提示终于姗姗来迟。叮，日常任务，功法运转一周天，任务奖励干果一颗。功法运转一周天，对普通修士而言都算不得什么。而干果蕴含不少天地灵气，也算是一种灵药，可辅助修行。毕竟是日常任务，不需要搞那些歪门邪道，简单一点就行。宿主，你觉得这个任务怎么样？随便挑了个方便完成的任务发布，少女便迫不及待地问道，像是邀功一般。你是系统，发布任务完成就是了，没必要询问我的意见。相比较之下，我还是喜欢你没有更新前那副高冷的模样。见到任务发布，苏星红也不磨蹭，当即就运转起来。只是他说的话，却让少女目光呆滞，如遭雷击。这是被宿主嫌弃了吗？他才刚刚上任的第一天啊！师兄，师兄，我来了。没用多久，苏星红功法运转结束，一枚浑圆白润的干果也落在他的手心。林雪英也是抱着被子，兴冲冲地来到他面前，双眼亮晶晶，隐含期待地看着他。嗯，雪英，这枚干果给你，先去去屋里修行吧，争取尽快突破金丹境界。大半夜的少女依旧充满干劲，让他欣慰，这才是懂事的师妹啊。不过也有他看不太懂的地方，明明喊你过来，在我屋里修炼闭关。你带一床被子干嘛？哎，师兄，你呢？林雪英兴奋的镜头过去，眼睛盯着他，眨呀眨的。我在外面给你守着，防止你偷懒。苏星红点了下他的额头，没好气道：“啊，小姑娘有点闷闷不乐。师兄，你不和我一起睡？嗯，丫头，你在想什么？”他的眸光瞬间泛冷，很是严肃的盯着他。没没，我瞎说的。林雪英当即一阵头皮发麻，头也不回的抱着被子跑进屋内。关上门后，少女的心脏还砰砰乱跳，差点被师兄吓死。可等到他盘起纤细的腿儿，坐在师兄的床上，鼻尖传来与自己屋里截然不同的香味。林雪英不知是想到了什么，那张俏丽精致的脸蛋儿一下子就面红耳赤，滚烫不已。这就是师兄的味道吗？明月西移，屋里也渐渐传来很有规律的灵气波动，整个院子变得安静下来，唯有石桌上断断续续的传来纸和笔摩擦的沙沙声。宿主，你这又是在做什么？本来系统少女因为苏星红的一句话有点自闭，怀疑人生，可是接下来他的举动却是让他摸不着头脑。大晚上不好好修行也就算了，拿着一支笔在纸上写写画画是什么意思？不会是在自创功法之类吧？宿主才金丹好吗？我现在，苏星红笔触顿了一下，复又继续书写道：“我看你才刚刚出生，对于自己要做的事情还不熟悉，跟我的要求也有点出入，所以特地给你做一份目前的工作规划。”哎，工工作规划，少女正正出神，有点迷惘。她是系统啊，要工作规划干嘛？苏星红却不在意，只是自顾自道：“首先，你每天的系统任务是必须的。”今天已经完成，那就算了，但以后可不能忘记。这我知道啊。其次，我先前从你这里赊取法宝求仙龙的时候，还欠着系统两个任务，你赶紧给我补上。半个时辰够不够？我不喜欢欠别人东西
，系统也不行。啊，这我要好好考虑一下。这两个任务可不是一般任务。他们行，第一次碰到这种情况，就给你三天的时间。不过那个欺师灭祖的第二阶段任务什么时候能够发给我？最近我不是很忙，最好一鼓作气，在短时间内将他所有阶段全部完成。这小姑娘额头开始冒冷汗了，言语间带着几分哀求的意思。宿主，这个能不能缓一下？那两天行不？苏星红想了想，给了他一点余地，又继续补充道：发布任务也不需要考虑我的承受能力。我可以短时间内没有道德的，你放开了来就行。啊，这我不是那种系统呀、啊。对了，你看过鹅设计的子系统没有？苏星红鼻语气一变，又问道：“看了呀，还挺有意思的。”少女点了点头。这个时候还是不要唱反调了，顺着宿主吧。虽然他觉得宿主的子系统挺简陋的，那你觉得这个子系统有没有量产的可能性？或者说，你这个主系统的承受极限在哪里？宿主，你这是什么意思啊？小姑娘有种不好的预感。我是这样想的，既然都叫子系统了，就算绑定了雪鹰、泥玉、浅月他们，三个四个也起不了太大的效果，不如多撒网，广捞鱼，给整个落霞城十数万人都绑定一个，然后我割他们韭菜，薅他们羊毛，争取一天元婴，三天化神，七天净灵，半个月登仙。在你看来，这种做法可行吗？格，系统少女当场听的都要晕过去，她有点明白老版本系统过载的原因了。宿主，你是不是有点太极端了？听着苏青红特地为他准备的计划和安排，尽管他只是一个系统。也是冷汗静静，头皮发麻，差点学上个版本光速宕机，撂挑子不干了。哪有这样的？就算我是系统宿主，你也太过分了，有没有？我只是提个意见，怎么就极端了？苏青红这个时候也意识到系统更新之后的另一个好处了，那就是可以沟通。以前的系统虽然尽职尽责，但太过死板，只会机械般的发布任务、发布奖励。对于常人而言，或许这样的系统已经够用了。可苏青红想要上进啊。就像勤奋好学的孩子完成了老师布置的家庭作业，会主动去找课外习题来做，全方位的提高和巩固自己。他也希望系统更加主动一点，发布更多的任务让他完成啊，这样相互督促、互利共赢、共同进步，岂不是更好？宿主，你这不是明知故问吗？少女嘟着小嘴，脸蛋鼓鼓，一副你在故意刁难我的样子。系统本就是你完成任务，然后给予你奖励的，这是只属于你一个人的系统。按照你的说法，一下子涵盖上万人。那得造成多大的后果？你想过没有？况且我哪有那么多时间同时处理这么多子系统，很容易出问题的，好吧？那你跟我说说，目前你能够承受的极限是多少？我尽量不超标，还不行吗？苏青红斟酌两秒，姑且先退让一步。既然不让我拆天花板，那让我开个窗还不行？宿主，你故意的吧？小姑娘抓狂。宿主，你的修行速度已经够快了，不能老老实实按部就班的提升吗？什么一日元婴，三日化神的，你是想要逼死我啊？没你这么办事的。他气到不行，明明他是个系统，为什么要受到这样的待遇？这也不行，那也不行，你说说，你还能干吗？苏青红也不惯着他，一声冷哼之下，周围温度都森寒了不少。这样的系统要他有何用？我，宿主，你，你别生气吗？系统少女当即打了个哆嗦，连忙讨好道：“你要不宽限我几天的时间？子系统什么的，我还不太熟，总得先让我熟悉一下吧。等我熟悉了，我一定给你帮忙。”这一刻，他觉得自己这个系统当的好委屈啊。怎么就混到这地步了呢？明明只要发布任务就行，为什么？为什么？那行吧，就给你几天时间练练手。苏青红还是知道分寸的，明白一味的抢逼不是教育员工的好办法，打一棒子给颗甜枣才是最佳。当场语气软化，温声出口：“你也别觉得委屈，别觉得我说话过分。要知道我这可都是为了你好啊！你才刚刚更新完成，未来有大好的前途。我相信，如果我们两个完美配合，绝对前途无量。但你觉得现在的你合适吗？天天摆烂。”只想着眼前这点小会小利是目光短浅的行为，不光是做人，就算是做系统，你也得向前看。不要因为你是更新后的系统就没有焦虑感。你要明白，正是因为系统本身能够自我更新，你才更要发奋图强。否则，若是不久的将来，万一再度出现系统宕机、需要更新的情况，你还能够维持自我吗？会不会又有全新版本的系统出来代替你呢？啊，这刚刚还颇感委屈苦闷的少女愣在原地，渐渐的，那俏丽可爱的小脸蛋上写满了慌张，焦急说道：“不可能的，宿主。”你别吓唬我啊！你不会不要鹅了吧？我干嘛不要你？好不容易有个可以沟通的系统，我喜欢还来不及呢。苏星红语气还是那样的温和，不急不徐道：“只是，与其完成更多的系统任务，我更希望见到的是系统自发的成长，而不是在我勤劳努力下，反而引起了系统被动更新，对你对我都没什么好处。系统，你要自立自强，你要自己拓展自己的功能与领域，可不能到时候跟不上我的脚步，被我远远甩下。宿”宿宿主，小姑娘傻眼，呆呆地站在那里。目前还比较单纯的脑袋，哪能经历这样的冲击？整个人都晕乎乎，像是在做梦。可听着宿主的话，却又让他眼眶红红，感动得一塌糊涂。宿主他，宿主他真的，真的，好了好了，你怎么还哭起来了？
，这可不是一个系统应该做的事情。苏青红庆幸自己这些年的口才没败练，也庆幸目前的系统还很单纯，动动嘴就能忽悠的热泪盈眶，不像自己的师尊，光嘴上说说已经没用了，只有用真实的行动才能一点点扭转他的心态和观念。那我现在就去安排你这些计划。系统少女忽然觉得自己干劲十足，既然宿主都这么的相信她。那么他也绝对不能辜负这份信任，得真的做点事情才行。别着急，你现在需要的是慢慢适应，我可以等，也可以给你缓冲的时间。不如先去研究一下我设置的子系统，如果有兴趣的话，不如照着我那个模板给我师妹安排一个。正所谓做题容易出题难，光是搞定师尊就让他心力交瘁了。这种应该本该由系统完成的事情，不如就让系统来办，省得浪费他的时间。嗯嗯，我研究研究。少女受到鼓舞，连连点头。虽然好像宿主安排的任务不少，但这都是对自己的磨练。感受着系统的波动，沉浸下去，苏星红也并没有就这么的闲着，而是在静坐片刻之后，研究起系统的另外一个功能，一个就连系统少女自己都不知道的功能。丁提示：宿主赊带要求无法应允，在上一次赊带未结清之前，无法进行新的赊带。正在研究子系统的少女，自然也是听到了这个提示，不过很快她就将脑袋低了下去，全当没有听见。这是宿主又要给她增加工作量。苏星红拿起已经凉了的茶水喝上一口，心中默默点头。果然，这种事情不能投机取巧吗？修仙界的因果逻辑还是挺通顺的，起码加杠杆这种事情在这边行不通。后半夜的整个院子万籁俱寂，只有如水的月华在缓缓流淌。屋里，林雪英默默修行，汹涌的法力不断积蓄，尝试着触碰到一个全新的领域。屋外，苏星红双眸闭合，也在运转功法。勤修不错，他距离另外一个境界也不远了，同样需要认真对待。识海之中，系统少女用功研究着接下来需要完成的任务。嗯，看上去大家都有美好的未来。不过。就在第一缕晨曦照破黑暗，光辉洒落到男子脸上之时，他缓缓睁开的眼眸之中，却是浮现一缕苦恼与疑惑。他遇到了一些不怎么好处理的问题。苏青红目前处在金丹期，而金丹则是修士在筑基时精气神凝练出来的根基，是修行路上真正的气势。有句话是这样说的：“一粒金丹吞入腹，我命由我不由天。”形容的就是金丹的重要性。要踏足下一个境界，则是需要破碎金丹，重新柔和，调整全身灵气，将其化作更为强大的元婴。从此元婴不灭，命便不亡。并且有了原因的存在，也能够更加清晰地感知天地大道，参悟精妙的道法神通，可谓妙用无穷。其中详细的介绍一部分是他从师尊那里听来的，一部分则是做系统任务时获得的知识。可理论知识终归只是理论知识，当他准备将这些知识运用到实际的情况中，却发现自己修行的反应好像与他人的经验有着一点点的出入。毕竟他丹田之中可是货真价实的，有着三枚金丹啊，其中两枚金丹很符合师尊讲解的经验，里面蕴含磅礴生机。苏星红觉得，只要有那么一个契机，或者灵光一闪之间，自己就能碎丹结婴，成为另外一个层次的强者，站在另外一片广阔的天地之中。放眼整片大陆，不少中型宗门里，元婴都已是绝对的骨干和精英，乃是中坚力量，没有人可以轻视。可偏偏问题就是出在苏星红的第三枚金丹之上。经历了争夺精液的那场战斗，这枚本就独特的金丹上面出现了一条裂缝，这算得上是非常要命的事情。盘坐修行之余，他好几次都想方设法的将那条缝隙给弥补上，毕竟金丹这玩意。你要碎就碎个彻底，要不就碎丹成婴。像现在这样是怎么一回事？尤其是这枚金丹还融合了系统碎片的缘故，极有可能涉及到系统目前的另外一大神奇功能——推演。苏星红不愿意在这上面冒险。若是这枚金丹真的出了什么问题，会不会影响到系统功能的完整？然而，他的一切努力全都没有半点效果，甚至小半碗功法的运转之下，纯净灵气的滋润与酝酿，非但没有使其弥合消失，金丹上的裂缝还大了几分，看得他额头青筋直跳。不知道是不是错觉。总觉得这枚金丹之中可能有什么东西，真要从裂缝之中钻出来。莫非我搞错了？以他和系统的联系，或许这才是正经的蜕变道路。苏青红拖着下巴，揣摩着种种可能。如果可以的话，他倒是想要找个人好好请教请教。只不过也没有几个人有过像他这样的经历吧，还得自己摸索呀。天边的鱼肚白渐渐亮起，大片大片的晨光驱散了黑暗，新的一天再度来临。只是他还没有想好今天要怎么平衡处理城中的事物。院子外面率先传来一道忐忑与紧张的呼喊声：“陈岩，求见少城主。”嗯，神识轻松扫过外界的动静，发现总管陈岩正迫切焦急地站在门口，等待着他的召见。苏青红眯起了眼睛，若有所思。陈总管怎么又大清早的找上门来？记得上一次他这么做，还是在系统的推演之中。他带着两个妖娆妩媚的女子前来，想要对自己使用美人计，借此为优罗宗谋福利。只可惜那次出了意外，并没有真正达成。那么这次是为了什么？孤身一人不说，时不时还回头观望四周，一副生怕自己偷偷摸摸的行为被发现似的。能够让陈岩这么紧张的，除了秦明玉和雪英之外，这府中可就没有别人了。那么他这是？苏青红食指按了按眉心，意识到了什么也不避讳，直接应了一声：“进来吧。是”是伴随着对方的回应，陈岩的身影不一会便出现在他的面前。
接着，苏新红微微一愣，有些始料未及，还记得最近一次见到他，是在几个小宗门金丹长老想要算计他的私下集会中。当时陈岩虽然忍辱负重，被绳索牢牢的捆绑着，看上去很是屈辱，但气色其实并不错。而且说起话来，麦奇队友更是中气十足，熟悉他的人一眼就能看出他是演的。而此时的陈岩，非但没有了往日作为大总管的威严与气度，还风尘仆仆，满面憔悴，脸色煞白。从他的晃动不休的瞳孔之中，更是能够清晰的看到那掩盖不住的惶恐与不安。陈岩见过少城主，行礼就免了。陈管家，你这是怎么一回事？摆摆手免去了那繁琐的规矩。苏星红不咸不淡地问出了什么。然而，与他表现出来的淡定相对的，陈岩此刻却是大步上前，压低了声音敦促道：“少城主，趁现在还有点时间，您赶紧带着小姐离开吧。”他错愕出声：“离开？离开去哪？随便去啊，反正是离落霞城越远越好。”少城主，你快点走吧，再晚就来不及了。男人攻下身子，无比诚恳地对着他说道：“本来属下是不应该来的，可回想这五六年的时间里，少城主方方面面对小人的照顾与关爱，小人真的无以为报，只能在这节骨眼上冒着风险前来通知一声，少城主，现在还有机会，快点走吧，带着小姐走得越远越好，不要再回来了。”这么看来，昨天晚上的落霞城发生了一些不得了的事情了。食指轻轻敲击着桌面，苏星红若有所思，继而又是对着陈岩笑道：“陈总管，你倒也是忠心啊，竟然冒着风险前来劝我离开。”陈岩当即叩拜少城主的大恩大德，小人莫齿难忘，还请少城主不要迟疑，速速离开。话音未落，新任副总管的孙兴也是匆匆忙忙跑进了院子，张嘴便是：“少城主，情况紧急，城中将有大事发生，还请外出避一避风头。”苏星红没有说话，抬头看向东边，似乎在欣赏旭日东升喷薄而出的壮观景象。倒是两位总管大人回过神来之后，相互对视一眼，面面相觑，张着嘴巴却不知道该说点什么，堪称见到鬼了。孙兴瞠目结舌。陈总管，你怎么会在这里？这话应该我来说才是。孙副总管，你怎么也来了？你不是应该正？陈岩同样目瞪口呆。时至今日，他其实也都心知肚明了。就如当初林小姐说的那般，这城主府中凡是有名有姓的，几乎都是卧底奸细，别的宗门派过来打探那机缘消息的。如今落霞城中事态危机日益严重，他也算是良心发现，想要过来提醒一下少城主，劝他尽快离开。不曾想孙兴竟然也……两位总管对视一眼，目光复杂，却又异口同声道。少城主待我不薄，像我这等忠心耿耿之人，自是挂念少城主的安危，第一时间前来通报。两人同时开口，同时说完，接着又同时扭过头去，脸色涨红，羞愧难当。这种话如果只是单独对少城主讲述，以他们的脸皮还是能有板有眼说出来的。可是当着另外一个已经知根知底的同僚面前说出这种胡话，那真是没脸没皮了。大家都是卧底和奸细，就别表忠心了。你给我装你妈呢？苏青红也是觉得有点辣眼睛，不忍直视。原本大家相互之间都只是罪恶的金钱和利益关系，没必要这么煽情的。你们这么认真，反倒是他的不是了。好了好了，有些东西咱们也就别提了。陈岩，你先说吧，到底发生什么事情？苏星红摆了摆手，他并不想和两个卧底讨论谁更忠诚这个垃圾问题。你都卧底了，就算你时间长了，有感情了，良心发现，但我会信你。别开玩笑了，大家都是成年人，直白一点不好吗？打工就打工，别给自己上价值。少城主，你可一定要相信我啊！陈岩调整了一下情绪，语重心长地说道：“现在的落霞城和昨天已经是两个完全不同的样子了。昨天，城外的机缘造化消失不见，一众前去探索寻找的强者们醒来之后，便爆发了一场血腥的大战。他们怀疑有人从中作梗，偷偷取走了机缘。大战之后，不知道多少修士陨落其中。那又如何？说点与我直接相关的。”苏青红给自己倒了杯清茶，这些他早有预料好吧。少城主，你真的一点都不紧张吗？”陈岩心急如焚，大声说道：“你放任秦统领乱来！”并且将幽罗宗的弟子当做守城士兵来对待，安排他们负责城防，还维护城中秩序。这些事情可都是被宗内元婴化身的长老知道了呢。他们现在点名，恨不得杀了你啊！本来对于幽罗宗的强者而言，筑基练气的修士之间小打小闹，他们这些元婴化身的强者都不屑参与，派个金丹负责就完事了。城外的机缘才是主要目标。可让他们意想不到的却是，机缘造化一点影子都没有，甚至宗门内部的小修士在这段时间里还混到给外人打工干活的地步。这能忍？他们幽罗宗可是魔门啊！这种行为和踩他们脸有什么区别？所以你们幽罗宗的强者回来了，他们准备捏死我。说说吧，一共来了多少人？苏青红点点头，这倒是和他想的不差。他提点秦明玉，将幽罗宗弟子当成打工人一样对待，便预料到迟早会有这么一天。只是没想到，因为他的关系，这一天来得有点快。说起这个，陈岩像是回想起了什么恐怖的景象，脸色惨白，体弱筛糠，颤抖说道：“一共有一位化神长老，三位元婴长老，还有包括道子在内的十数位金丹少城主。”你绝对不是长老们对手的，趁现在还有机会，赶紧带着小姐离开吧。尽管陈岩猜测少城主的实力可能不俗，但是顶天了也就一个金丹吧。面对元婴化神的强者，
，怎么可能会是那些长老的对手？不久之前，当他面对几位元婴化神长老的时候，那种无形的恐惧和扑面而来的压力，让他根本提不起任何反抗的心思。一位化神，三位元婴，这还真是大手笔啊！苏清红叹息一声，很是感慨。他又看向另外一位副总管，孙鑫，你急急忙忙来找我是什么事？少城主难道忘了曾叮嘱我接洽玄阳宗之事？孙兴低垂着眉头，神情同样惶恐不止。昨日，一位玄阳宗的金丹强者突然找到我，询问有关前统领刘旭一事。虽然我已经尽可能的黑锅丢到优罗宗头上，可是玄阳宗的元婴强者依旧觉得少城主你也难逃其咎，需要为玄阳宗弟子偿命。说到这里，他欲言又止。说就是了，都这个时候了，还有什么不好说的吗？孙兴打了个哆嗦，颤巍巍道：“除了少城主宁外，其实那些元婴化神的长老们其实更在意林小姐。”他们询问了林小姐的很多战绩和往事，似乎想要将小姐强行掳到玄阳宗去。这其中，陈岩特地脸色难看的盯了他好一会。什么叫把黑锅丢到优罗宗头上？真觉得优罗宗好欺负。听完两位总管的解释，苏星红无奈的叹了口气，这就纯粹的相当于撕破脸了呀。不过，我倒是有点好奇了。他很是玩味的看着前面局促不安的两位总管大人，笑道：“你们两个本就是在我这里做卧底，甚至背后的宗门都有元婴和化神的强者前来，这种情况下，你们居然还冒着巨大的风险过来给我通风报信。”你们清楚自己在做什么吗？我们陈岩和孙兴正正无语，他们也想不明白自己为什么回过来通风报信。但是，但是，相互对望了一眼，忽然他们好像又意识到了什么。或许这就是对几年来在落霞城生活的怀念和留恋。在落霞城，他们虽然实力不怎么样，却深受少城主信任，走到哪里都风风光光，平日里好处也不少，一举一动、一言一行都非常的体面。可是，在优罗宗和玄阳宗那些强者的面前，他们如侏罗、四蝼蚁。宛若待宰的羔羊和案板上的鱼肉，只能卑躬屈膝，没有半点尊严。所以，所以，所以，诸位看到了吗？即便冒着这么大的风险，他们两个也愿意跑过来给我通风报信。作为卧底能够做到这一步，足以见得我这里的待遇究竟有多好。要不你们来我这边干吧，我保证让你们体会到家的感觉。就在苏星红朗声的言语之中，孙兴和陈岩只觉身边凉飕飕的，转头一看，周围竟是幽罗宗和炫阳宗的强者。只是他们此刻的神情有点古怪。少城主，你是想要干嘛啊？对于苏星红的发问，在场修士无意回答。对于陈岩和孙兴这两位通风报信的叛徒，也没有一人多看上一眼。唯有在蹒跚的脚步声中，一位披着灰色袍子、满头银丝的高瘦老者拨开人群，缓缓上前：“年轻人，其他的我老头子也不多说了，反正我宗门的内鬼也讲得差不多了。你可还有什么话想说？”老者看起来步履缓慢，身体枯瘦，仿佛一阵风都能够将他吹倒。可是无形之中透露出来的气息，却证明了他是个货真价实的元婴境界修士。陈岩和孙兴两人瑟瑟发抖，满脸绝望。没想到他们两个区区练气的小修士，背后竟然有一群的金丹，还有元婴强者尾随，这未免也太看得起他们了吧！现在这些大人物都这么的谨慎，没必要，真的没必要。苏星红叹了口气，四十万分的感慨，唏嘘不已。老人家，你想让我说什么？是控诉你们优罗宗的待遇太差劲，还是你们整个宗门不入流？我觉得吧，我安排你们弟子在我落霞城干活，可是在替你们优罗宗分担压力，培训弟子的纪律性。你们怎么还恩将仇报呢？你在胡说八道些什么？一个金丹境界、身材笔挺，但脸色稍显苍白的年轻男子轻斥出声，对他怒目而视。我胡说八道，这不是事实吗？苏青红盯着这个男子，多看了两眼，耸着肩笑道：“有句话叫事实胜于雄辩，你们其实应该反思一下，为什么我就只是给你们那些练气筑基境界弟子多发了几块灵石，多给了一些空闲的时间，多给了一点能够自主的权利，他们反而在我安排下老老实实的干活。”如果不是你们这些人出现，落霞城的秩序说不定还被你优罗宗弟子打理得井井有条。你觉得这是什么原因？是不是你们优罗宗给弟子的待遇太差了，导致一点小恩小惠就将他们给收买了呢？这话一出，在场的元婴修士还好，金丹修士的表情就有点微妙了。该怎么讲呢？待遇这玩意，真要死心眼较真的话，那必然有着很多猫腻，拿不出手。一派胡言！那位元婴老者冷哼一声，摇了摇头。现在的年轻人就这么的自以为是了吗？才多点岁数，就在这里高谈论破。你觉得你一个才活了十几二十年的人，哪来底气对于一个大宗门指手画脚？你还不配！说着，老者便伸出一只干枯的手掌，向着前方拍出，幽暗的光辉萦绕，透出渗人的气息。也罢，和你这个不懂事的小子多废话什么？今日我们的目标可不是你啊！让我将你擒下。你那号称有着天纵之姿的师妹，自然也就只能束手就擒了。这是幽罗宗的一种诅咒之法，虽然不会伤人性命，但只要被这诅咒缠上，那深入骨髓与经脉的痛楚，足以令人痛不欲生。看到门中的元婴长老话都不说完，便直接动手。幽罗宗的金丹修士们皆是没有多少神态变化，不过是意料之中而已。相比较这个嘴硬的少城主，时刻关注另外一边玄阳宗修士的动静才是大头。毕竟对方的目的想来也和他们一样嘛。然而，随着砰的一声，同样是一只手掌迎了上去，刺目炽盛的火光与电芒迸发，噼里啪啦的一扫而过。
，刚刚成型的诅咒都没有能够绽放出属于他的威能，便蒸发湮灭成了虚无。啊！那位老者更是一声惨叫，半边的身体在火光与雷霆之中化作焦炭，踉跄后退。所以说，你们优罗宗真的没有前途啊！要是放在我落霞城，像你这样年纪大都快走不动道的修士，早就能够安心养老了。结果你一大把年纪还要出来打打杀杀，白白丢了性命，能够怪谁？苏青红冷笑声中，手指接连点出，一道火线透过了老者眉心灵台，一道电弧植入他丹田元婴。顷刻之间，一位本该呼风唤雨的元婴修士便就此毙命。你、你、你是？这、这不可能！一道道错愕的目光瞬间变得无比惊骇。在场众人除了陈岩和孙兴之外，全部齐刷刷的退后了两步。即便是炫阳宗的那位元婴强者，也是同样如此。每个人瞳孔紧缩，头冒冷汗，心脏都有些抽搐，脸上写满了骇然。他们看到了什么？那可是一位货真价实的元婴强者，竟然被一位看起来人畜无害的年轻人这么轻松就击杀了，开什么玩笑？这是什么修为？道友，你是不是也想要将我拿下，然后去威胁我的师妹？苏青红拍了拍手，冷冷的眸光扫向玄阳宗那位惊疑不定的元婴修士，看得他浑身汗毛倒竖，头皮发麻，恍若被一头洪荒凶兽给盯上似的。这一刻他心里都骂开了，下面人是怎么收集情报的？这样一位强者竟然不在需要关注的名单之中。道道友说笑了，这应该只是个误会，对，是误会。他额头冷汗直冒，仿佛看到了自己悲惨的死相。既然是误会，那诸位对于我先前的提议有什么看法吗？不论是玄阳宗也好，幽罗宗也罢，从你们底层的炼器筑基弟子，心甘情愿给我干活来看，想必你们这些金丹修士的待遇也没有强到哪里去吧？要不跳个槽，跟着我干呗？最起码待遇还是能够保证的。既然到了图穷匕现的时候，苏星红也不藏着掖着了，直入主题。现在落霞城中鱼龙混杂，筑基和炼器的修士确实不够看了，得上点高档货。一众金丹和元婴面面相觑，这是要招安不成？这玩笑有点开大了呀！想要挖大宗门的弟子，你是设雄心豹子胆不成？道道友，还请莫开玩笑。我玄阳宗虽然算不上顶级宗门，也还是有头有脸的大势力。此地还有一位化神长老坐镇，若是你就此放过我等，我们愿意既往不咎，并且做出补偿。孙兴和陈烟默默地看着眼前这一幕，在他们眼中高高在上的元婴长老，面对着少城主，居然也需要低眉顺眼的陪着笑容，这这太具有颠覆性了。他们是在做梦吗？哦。你不说我都忘了，你们的炫阳宗和幽罗宗的化神修士呢？怎么没有看到他们的人？苏青红刚才就在好奇，两个总管都说两边有化神强者坐镇，结果在场一个都没有，是他和师妹的分量还不足以引得化神强者的关注吗？这化神强者神出鬼没，俄门自然不知道他们的行踪，还请道友给个面子。炫阳宗的元婴修士张了张嘴，想要扯起虎皮大衣给他们壮一壮胆，提振一下士气，可话都没有说完。城主府的角落中，突然飞出一个黑漆漆的人影，在空中划过一道抛物线，不偏不倚的落在苏星红院子里，将这位修士当场砸得晕头转向。化神老祖，幽罗宗的修士还没有搞清楚情况，可玄阳宗的诸位强者们却是全部傻愣当场，惊呼出声，那如同死狗一样被丢在他们面前，浑身鲜血淋漓，只有出气没有进气的男子，不正是他们玄阳宗的化神老祖吗？怎么会发生这种事情？一瞬间，所有人心中拔凉拔凉。这平平无奇的城主府中。元婴修士生死难料也就算了，怎么连化神境界的强者都做不到自保？那么他们岂不是羊入虎口，自身难逃？只有苏星红看着那抛物线的方向，抽了口冷气。他没记错的话，那个方向应该是他师尊的院子。这么说来，这位化神修士是不小心跑错地方，被师尊劫下了。心里这么想着，脑海里就传来了江玉瑶愠怒的声音：“逆徒，你到底在做什么？居然让外人神不知鬼不觉地溜到家里来了！你和你师妹睡一块，睡迷糊了吗？”苏星红无语望天。师尊，你关注的点好像有问题啊，但他还是知道分寸的，什么能说，什么不能说。后面半句就当没听见，硬着头皮回应道：“师尊，人家好歹也是化神，给点面子。徒儿现在哪里是这个境界修士的对手？你别给老娘扯那么多有用没用的东西，赶紧将人处理掉，看着恶心。”“是是是，师尊您放心好了，徒儿一定处理的妥妥当当。”江玉瑶的语气这才缓和了一下，又补充道：“那你快点处理好了，过来给为师请安。”“请安。”师尊，昨天不是刚刚？苏青红小声反问道。怎么，为师现在让你厌烦了是吧？昨天谁说的，想要天天伺候在我身边的？呵，就知道你的逆徒说话不算话啊！这，脑海中属于师尊的精神之音散去，苏青红很是牙疼。都这时候了，师尊闹什么脾气呢？当即心念一动，子系统的新任务便在江玉瑶那边浮现。系统任务，大局为重。作为一位师尊，为人处事必须思虑再三，有理有据，切不可意气用事。引得徒儿心生怨念，要在徒儿面前表现出成熟稳重的气质。江玉瑶故意刺激他是吧？他怎么就不成熟稳重了、啊？另外一边，苏青红心里默默的为自己的机智点赞，这样应该就没事了吧？可以将师尊的注意力暂时转移过去。系统嘛，就是要在关键时刻起到决定性的作用。
。可在他将注意力重新落到这些玄阳宗和幽罗宗弟子长老身上时，脑海中少女黄莺般悦耳的声音也是随之响起：“宿主，我想到了，你要的七师灭祖第二阶段任务。”嗯，系统任务，七师灭祖第二阶段任务内容：不管使用何种手段，不管是用何种方式，不管使用何种要求，让师尊对你妥协一次。任务奖励：一、秘法，元婴九转炼形宝路；二、法器。近灵重剑，云雀三，天赋提升可选。P.S. 天赋提升强度是任务对象妥协难易程度而定。苏星红看着这突然跳出来的的系统任务，就像是石化了一般，好半晌都没有没有动静。不仅玄阳宗和幽罗宗的诸多强者战战兢兢、瑟瑟发抖，就连发布任务的系统少女都有点紧张、局促不安。宿主，宿主，你没事吧？他小心翼翼地询问道，同时心里也在不断的嘀咕、不断的反省，这第二阶段的任务应该不难吧？毕竟是一个刚出生的系统，思想还是很纯洁的。想不到那些极端的系统任务也做不出那种丧心病狂的事情来。但没办法，这任务的局限性摆在那里，光是“七师灭祖”四个大字就限定了任务的方向，让他不得不朝着比较阴暗的方向考虑。然而，小姑娘也不是吃干饭的。虽然在任务的指向性上做不了手脚，可她毕竟是系统，可以从任务完成的自由度和难易程度上掌控。对于这上个版本遗留下来的问题，自然是越快搞定越好，她才不要被这垃圾任务拖累步伐呢。怎么可以天天想着怎么让宿主七师灭祖？他可是正经系统，不走歪门邪路的。没什么，这个任务很不错，有点挑战性。苏星红淡淡的回了一句，没有发表太多的意见。但是光从任务的要求和任务的奖励就能看出系统少女打的主意。任务的要求很低很低，说不定他让师尊给自己倒杯茶，系统都能直接算他完成任务。而秘法和灵气也都是固定奖励，这是和自己修行进度息息相关的。秘法正好配合自己将要突破的元婴境界，灵气则是老版本系统奖励的兵器，跟不上自己的修为，特地给予的奖励。唯有那天赋提升的奖励，需要看你任务的完成度。C 级的完成度能和 SSS 级完成度的任务奖励一样吗？想想都不可能，好吧？只是，如果想要让完成度达到较高的的标准，他得让师尊妥协到什么程度呢？万一过了火，会不会被师尊当场清理门户、啊？这其中就必须要把握好一个度，一个不触及师尊底线的度。哎，挑战性，宿主，你想干嘛呀、啊？系统少女呆了一呆，宿主的回答让她有种不好的预感。难道自己第一次布置的非日常任务有什么漏洞不成？将注意力从系统上移开，重新望向前方的诸位强者，苏星红面无表情的开口：“诸位，考虑的怎么样了？过了这个村，可就没有这个店啊！师尊虽然摆烂，虽然躺平，但这次的助攻送的着实优秀，威慑程度满满，简直吓人。道”道道友，即便如此，我们始终是炫阳宗的修士，这般改换门庭，先不说宗门会不会放过我等。就算是石海中的禁止，都能要了我们命。尽管心中恐惧，现场仅剩的那位元婴修士还是硬着头皮开口：“炼器和筑基只是宗门的底层，人数众多，除非是那些天之骄子，否则基本上不会被大人物放在心上。可从金丹起，一切又都不一样了。为了防止背叛，为了防止有人为了针对宗门传承而引诱堕落这些强者，一般情况下都会留些以防不备的手段。当然，正道大多以问心誓言等方法来约束，不会涉及尊严的考验和侮辱。可魔道的行径就离谱多了。”诅咒、蛊虫、符咒、烙印什么的，应有尽有。你要是敢背叛，那就必须留下点什么来。修仙界的跳槽可不是地球上那一句“老子不干了”能够相提并论的。我又没让你们改换门庭，你们这么着急干嘛？苏星红扫了这群人一眼，然后对着还在懵逼的陈岩还有孙星淡淡说道：“你们两个总管还愣着干嘛？人家化神长老都趴地上了，来不赶紧找个空旷安静的地方安置起来？为了这位长老的安全，想必他坐下的弟子应该会抛下尊严，忍辱负重的奉献自己，发光发热吧。”孙兴沉言呆呆地看着他，一时半会脑子没能转过来。少城主，您，您是说？陈岩结结巴巴地开口。苏兴红甩出一条链子状的法器，不咸不淡道：“还干看着，城里的监狱最近不是挺空旷的吗？还不赶紧给这位化神长老安排上，可别让他一命呜呼了。”是。孙兴说话的时候，牙关都在打哆嗦。这可是化神强者呀、啊，这么随意，真的好吗？而众多玄阳宗的金丹弟子也是傻傻愣愣地站在原地，看着两个炼器修士用锁链将生死不知的长老帮助，然后招呼其他下人过来搬猪一样搬运。这场面实在看得人浑身冰凉，血气逆流，恍若天崩了。长老，还是那位元婴长老没能忍住，果断扑到几人面前，一柄大刀出现在手中，寒芒毕露，直取那几个下人的头颅。这可是他玄阳宗的化神长老啊，可以说是老祖级的人物了，放在外面也是有头有脸的大人物，怎能被一群炼器凡人这么对待？这是赤裸裸的羞辱啊！然而，在一道清越的金铁交鸣声中，苏星红后发先至，提剑架住了对方的大刀不说，还反手一道金火双形的赤圣掌印拍在了他的胸口，如江河般汹涌澎湃的力道，直接将他拍飞了出去，沿途还撞得两位金丹修士吐血横飞。你们还站那干嘛？赶紧带着这位长老离开！一声冷哼之下，两位管家带着下人匆匆离开。
。而在诸多金丹修士金狂的目光之中，苏清红背着双手，一步步来到那位已在墙边大口吐血的元婴长老面前。苏清红一把掐住了他的脖子，将他缓缓拎起，看着他不甘心的面庞，轻笑一声：“道友，你可要三思啊！你也不想你玄阳宗的化神前辈在我落霞城的监狱里受苦吧？”此话一出，所有玄阳宗弟子的眼珠子都要凸出来了，浑身颤抖的说不出话来。你，你是魔鬼吧？用老人家来威胁年轻人，幽罗宗的弟子松了口气，感到十分庆幸，他们的元婴长老被杀了，不用受到这种屈辱。不过他们也很好奇，化身长老跑哪去了？就这样放我们走了？那位少城主就这么的自信，一点保险手段都不做，这么放任我们离开？城主府的大门口，几位出自幽罗宗的金丹修士目光复杂，既有着劫后余生的侥幸和窃喜，又有着一事无成的失落和茫然。一位元婴期的长老带队。还有近十位金丹修士相随，这样的阵容，即便是某些中小型宗门都不一定拿得出来。结果却在一个他们认为的凡人城池里栽了个大跟头。不仅那位被传的天之娇女的灵姑娘没有见到，甚至还有一位元婴长老陨落在那心狠手辣的少城主手里。现在回想起来，都一阵的后怕。虽然出身魔宗，整天过的都是刀尖舔血的日子，可他们发现自己还是见识少了。这世上怎么有苏清红这种人呢？明明有着碾压元婴的强大实力，却甘愿藏身于小小的落霞城中，扮猪吃老虎，也不是这样吃的吧？不对，不对，他们又想起了那位遍体鳞伤、生死不知的炫阳宗化神长老。除了这位少城主之外，城主府中应该还有一位更加深不可测的存在，那才是能够主导一切、决定一切的超级强人。一想到这些，幽罗宗的诸位脸都绿了。别说了，别说了，我们赶紧离开这里。就是就是，快点回幽罗宗吧。本以为城里比外面安全，没想到这里也是个龙潭虎穴啊！几位金丹修士对视一眼，皆是有了各自决断，默契的准备就此离开。然而，诸位就是这么着急的吗？他们几人没走远，刚才与他们共同面对困局的玄阳宗元婴长老，却是带人拦在了他们的面前。属于元婴境界的庞大气息压在他们身上，让没有准备的几人一阵趔趄，继而心头恼怒不已。玄阳宗的道友，你们这是何意？幽罗宗一位可以看作是领头人的男子挺身而出，顶着元婴境界的压力，不卑不亢道。而元婴期的长老冷冷看着他们，几位这段时间还是留在落霞城中，学着宗内那些练气筑基的弟子，好好做点贡献吧，不要想着逃跑。若是被我抓到，然后告到少城主那里。想来应该是大功一件吧。你、你们玄阳宗疯了不成？真的要给那人当狗驱使？你们玄阳宗还要脸吗？一群幽罗宗弟子大怒，这玄阳宗脑子抽风了吧？你家化神长老被人抓住情下，不想办法救人，反而要拿他们立功是吧？到底谁才是魔门啊？诸位自己看着办吧。不过该提醒我们也都提醒了，到时候落到我们手中可别喊冤啊！玄阳长老丢下一句狠话，就带着金丹弟子走人了，留下幽罗宗的强者脸色震青震白。幽罗宗的人确实觉得无法理解。什么东西，神经了是吧？自家化神老祖被人囚禁，居然还有脸在他们面前耀武扬威，甚至拿出少城主来压他们，脑子里怎么想的？有没有搞清楚自己的处境呀、啊？罢了罢了，先去找王长老再说吧。他是化神强者，只要找到他，我们玄阳宗又算得了什么？对对对，赶紧找王长老，赶紧找到王长老。平时他们觉得自己拥有金丹修为就很是有头有脸了，现在怎么来到这地方？金丹也需要各种畏首畏尾啊。怀着这样的心情，他们准备联系宗门长老。只是一炷香的时间之后，刘长老、王长老人呢？我们有要事禀告。什么？王长老也被秦夏镇压了。王长老与你们一块去质问那位秦统领的来历，被突然冒出来的强者一招镇压。这，王长老也被人五花大绑送城中监狱去了。什么？今天起，我们编入城防队伍，与那些筑基炼器的弟子一块维护城中秩序。刘长老，你别跟我们开玩笑，我们是魔宗弟子，魔宗弟子是要拿得起放得下，但是。几人在风中凌乱，好长一段时间都没能接受这离谱的现实，直到熙熙攘攘的人流将他们推挤到路边，两位路过的幽罗宗炼器女子发现了他们存在，走上前来，每人发上一套城卫的制服。良久的沉默之后，其中一人一边穿着制服，一边开了口：“听少城主说，在他手下干活的待遇不错，好像有这么个说法。反正来都来了，闲着也是闲着，不如试试。”看着几人似乎逐渐起了个话题，那两位炼器女修忍不住提醒道。几位前辈，少城主实行的是按劳分配，不是按需分配。每个人的酬劳是看个人做出多少贡献的。另外，一边的院子里，一群飘飘的秦泥玉正笑靥如花，忙前忙后的给一位幽静恬淡的女子端茶倒水，殷勤伺候。师姐，喝点茶吧，这次多亏你了。如果不是你及时出现，我这句化身说不定就要原地消散了。秦泥玉承认自己大意了，她怎么都没有料到，先前做的那些事情居然会吸引这么大的仇恨度。跳过金丹，直接是化神强者带着元婴修士前来，真的吓人。就这，你不准备和我解释一下？你没有去争夺那些机缘，反而在一个凡人的城池里耀武扬威的事情。司浅月轻轻抿了口茶水，似笑非笑的看着一脸拘谨的师妹。果然，在不同的人面前，师妹的表现也不一样啊。我
，我这不是秦霓玉当场语塞？难道要他说自己和苏星红之间发生了一点误会，然后被他拿下，成为阶下囚，现在将功补过，戴罪立功不成？那也太丢人了，他都说不出口好吗？等等一下，忽然女人脑中灵光一闪，这不正好是个机会吗？以这为借口，让师姐和那家伙见上一面。嗨嗨，接着咳嗽整理一下语言，秦霓玉眸光闪烁，背过身去，双手附在后腰，别有用心道：“师姐，师妹如果受委屈了。”你会不会给师妹出头啊？那要看你受了什么委屈。可我看你现在威风的紧啊，而且外面一群人对你颇有成见，不像是受到委屈的样子。思浅月喝着茶水，意有所指。我我那是见到师姐貌似不上当。秦霓玉咬了咬唇，也是豁出去了，抓住对方一条白皙的藕臂，便一个劲的摇来摇去。师姐师姐，不瞒你说，师妹全都是被逼的，都是那少城主苏清红欺负你师妹，还让我背黑锅。你要为我出气啊？思浅月扬起秀眉，红唇娇艳欲滴，忍住笑意，淡淡说道。哦，是这样吗？可外面都在谣传你将人家架空囚禁，然后独揽大权呢，我都差点要怀疑你对人家有意思，得不到想要用强了。假的，那都是谣言，我怎么可能？既然如此，那鹅倒是要去验证一下了。师姐，你要给我出口恶气了吗？秦霓玉眼睛一下子亮了起来，这不正好完成和苏清红的约定吗？霓玉想什么呢？我们圣宗弟子哪能那么毛躁？你就在这里等着吧。说罢，思浅月握住师妹的手掌，在一阵晃动的灵光之中，幻化成了秦霓玉的模样。霓玉，你觉得哪里有破绽吗？思浅月笑盈盈地转了下身子，裙摆如蝴蝶翩跹，清扬又灵动。是师姐，你唯有秦霓玉呆若木鸡。师姐，你用我的模样去见他，打发了那些扫了兴致的不速之客。苏清红稍作洗漱，去掉那些很敏感的血腥之气，便径直前往了师尊江玉瑶的院子。尽管已经放弃了想要摸清女人心思的念头，可他自己还是很好奇的。在收到紫系统的任务之后，师尊此刻会是一种怎样的心情？是难以接受，心态炸裂。还是为了系统任务和奖励，选择委曲求全，暂且给个面子。师尊，徒儿给您请安来了。走进院子，扑面而来的便是一阵鸟语花香。苏清红几乎都不过脑子的，张嘴就来。别的先不管，起码态度得拿捏到位了，先将女人稳住再说。只是当他抬起头来的时候，却被眼前的景象惊得愣在原地，久久不能回过神来。院子还是那个院子，五彩缤纷的鲜花依旧绽放着，或富裕或淡雅的芬芳。鸟雀叽叽喳喳，蝴蝶翩翩起舞。这些细节上面看起来和往常没有什么区别，但是不清楚是晨间的雾霭，还是术法的特效。一片袅袅如青烟的纯白烟霞，不知什么时候在这院子里飘动、涤荡，恍若飘渺的灵气一般，将这花团锦簇的院子点缀得如同神圣净土，凭空多了几分仙气韵味。如果只有这些也就算了，烟雾效果吗？景色点缀吗？特效加成吗？没什么大不了的。苏清红又不是没有研究过某些国产大片，毛毛雨而已。如果多撒点灵石，他也能够通过布阵的方法办到。关键在于特效做得再好。背景做得再真，只要没有实质的内容，那一切都是虚的。然而，他才刚刚往前走了两步，整个人又像是被雷劈中一般，张口结舌的看着前方的场景。同样是昨天与师尊交谈甚欢的凉亭中，那个往日慵懒怠惰的美丽女子不见了踪影，取而代之的是另外一位，他乍一眼都没认出来的绝美倩影。女人优雅娴静站在凉亭边，真手微低，一双清眸如明镜蔚蓝的湖泊，静静地望着池中锦鲤。她一袭白衣，圣洁如雪，周围纯白雾气无声流淌，像是拱卫着她。洁白的裙裳随风摇曳，远远望去，好似即将乘风而去的仙子一般。苏清红下意识揉了揉自己的眼睛，怀疑自己是不是出现了幻觉。那是一个非常美丽的女子，如空谷幽兰，非常出尘，有一种宁静的美，与周围秀丽的自然景物完美的合一，仿佛她是这天地灵秀的一部分。是师尊，她斟酌片刻，第一次揣着一种不太确信的心态说出这两个字。尽管那张角色的面庞看上去一模一样，但是，但是，她真的不太能确定这人是自己的师尊啊，徒儿。你来了，先坐吧。听到他的呼唤，女子也并没有如他先前预料的那般白眼或者愠怒，只是轻轻转过玉镯一般纤秀的景象，抿起花瓣似的柔唇，指了指厅中座位，渺渺如青云的声音这才传来，真的好似空谷回音，轻灵的让人感觉宛如天籁。苏清红当场傻眼，耳朵都在泛着回音，只觉走路都在飘。即便已经尽力的维系住心神，可此时此刻面对这巨大的极度反差的冲击，她真的做不到。这是什么套路？可从来没有见过啊！师尊，你这是，你这是……纯白的烟云自两边划过。苏清红走进凉亭，近距离地观察着相距不到一丈的女人，一股与往常完全不同的清幽灵香飘来，使她心中愈发震撼。这女人真的是自己那个喜欢躺平又摆烂的师尊？不会是被谁夺舍了吧？我怎么了？还是说你连为师都认不出来了？江玉瑶扭过头来，盈盈浅笑，潋滟的美眸异彩连连，仿佛能够夺人心魄。霎时间，好似一朵绚烂的仙葩绽放，一瞬间夺去了周遭所有的颜色，美的让人无法移开视线。我，苏清红张了张嘴。最终还是没有说话，反而抬手在另外一条胳膊上用力地掐了一下，疼，生疼。可正因为如此，他才确定自己并没有做梦。
，但这又怎么可能？这怎么会是自己的师尊？站在面前的女人真的给他一种无暇的感觉，不仅是容颜上倾城倾城，即便是气质上也是如此的超尘脱俗，不食人间烟火。换做另外一个女人站在他的面前，绝对会有自惭形秽的感觉。这就很离谱，好吗？完全颠覆了他的三观。跟我详细说说吧，今天那人是怎么一回事？堂堂一位化神修士，居然闯到我的住处。他的目标是你，是雪鹰，还是为师？江玉瑶款款走来，在徒儿的对面坐下，玉手提起茶壶，优雅且秀美的为他倒了杯灵茶。期间手臂上柔软的绸缎，因为轻柔动作而徐徐滑落，露出一截近乎透明的白皙皓腕，美的惊心动魄。啊！今天那人，师尊突然间变化如此之大，巨大的感官冲击力让他脑子都开始卡壳，想要说的东西到了嘴边竟是忘得干干净净。不用着急，慢慢说。雪鹰那边为师时刻盯着呢，不会有人打扰到他，你大可放心。女人嘴角浮现一抹浅浅的笑容，纤柔的身子挺直，一副胸有成竹、近在掌握的姿态。苏青红再度抬手掩面，然后掐了把自己的大腿。这，连师妹都顾虑到了，这真的是自己的师尊？他会考虑这种事情？不太相信啊。嗨嗨，师尊，你今天不会被人夺舍了吧？尽管这有可能是在做大事，但男人的好奇心让他不得不问上一句：无他，今天的师尊真的就像是换了一个人啊？夺舍？你以为呢？有谁能夺舍为师？江玉瑶轻轻晃动杯盏，勾起的红唇晶莹水润，眸中闪烁着那样自信与优雅的光彩。啊，师尊，您真的不要检查一下自身的情况，我有点有点怀疑。怀疑什么？为师有什么值得徒儿你怀疑的？江玉瑶隐隐起身，先去稍稍前倾，在苏青红措手不及之时，探出一根巧夺天工的纤细玉指，一下挑起了他的下巴，声音轻灵。还是说，为师可以认为徒儿对我有偏见，想要亲自检查一下